，我爸是工地搬砖的，我妈是餐厅刷碗的。可在我高考结束的当天，他们竟然开着劳斯莱斯来接我回家，甚至连衣着打扮都是上流人士的模样，这操作属实让我惊掉下巴，不免心中一顿感慨：爸妈为了给我庆祝毕业，竟然花费如此代价去租借这么一副行头，感受到了爸妈的良苦用心，我泪流满面的扑进老妈的怀抱，向老妈心疼道：“妈，租这么贵的车，您以后要多刷多少个碗啊？我爸要多搬多少块砖啊？”而老爸老妈却对视一眼，尴尬道。儿子，其实这是咱自己家的小破车。听老爸的语气，不像是假的。我瞬间满脸的震惊。随后，老爸看着我，摇了摇头，叹气道：“哎，儿子，瞒了你这么多年，我实在是有些心痛了。其实我们家很有钱的，甚至多到可以擦屁股啊。”那妈，你手上的裂痕不是常年刷碗导致的吗？而老妈也让有些不好意思。妈那群姐妹天天约我去搓麻将，妈不好拒绝。为了瞒你快有十来年没保养，那老爸在工地搬砖是怎么回事？老爸也挠了挠头，我本来是去工地视察工作来的，开发了好多地皮，这一来二去就被你妈说成去搬砖了。只是一瞬间，十八年穷苦的过往经历从我脑海中一闪，我竟然是个富二代。没等我反应过来，高考考点门口的劳斯莱斯已然成为了人群的焦点，眼看不少学生和家长向这边涌来，甚至还有一些采访考生的记者。老爸实在不想和他们纠缠，拉着我便上了车。走，我们先回家到家。后我一五一十全告诉你，一路上我都在沉思着，显然在短时间内无法接受这个事实。回到那个破旧的小家，老爸握着老妈的手，正坐在我的对面。儿子，爸妈也不是要故意骗你，我们当初只是想让你学会自力更生，锻炼自己，避免家里的财产让你变成一个纨绔子弟。现在你高考完了，我们合计着也该跟你坦白了，这些年来辛苦你了。我嘴角抽搐着，所以说我真的是富二代。老爸老妈同时点头，真没想到自己被骗了这么多年，小丑竟是我自己。随后我突然想到了什么，向老爸问道：“爸，我真是你们亲生的吗？”我已经开始怀疑自己是不是亲生的了。老爸大手一挥，当然是了，咱俩难道不像吗？都是一样的英俊潇洒。老妈也在一旁笑道：“儿子呀，你也别想太多了。总之我们家很有钱就对了，你花都花不完。”说着还向老爸使了个眼神。老爸笑着从怀里掏出了一张金卡：“儿子，这张卡没有额度限制，我专门让人给你办的，你拿着随便花。”而我却挤出了一丝苦笑：“老爸老妈，你们先给我一点时间，我得冷静一下。这张卡我就先不要了，我先回房间了。”说着我起身走进了房门，只留下了面面相觑的爸妈。老婆，这情况怎么跟我想的不太一样？老妈狠狠地瞪了你，你以为咱儿子是什么人？这可。不是我儿子，难道会见钱眼开吗？老爸赶忙讪讪一笑，不不不，我可没那个意思。儿子一时间接受不了，很正常，给他点时间，反正迟早都要面对的嘛，咱们就再等等吧。老爸点了点头，随即道：“那老婆，咱们是不是也可以搬回咱那大别墅？这小破屋子吵得都快把我老韩腿都住出来了。不行，要等儿子什么时候想开了，并且愿意回去，咱们就什么时候搬。不过咱们现在也不用装穷了。”就在这时，我换了一套衣服从屋里走了出来。老爸老妈，我们班今晚开毕业宴，在森林黄庭，就不在家吃了。老爸听闻顿时乐道：“要不要老爸开劳斯莱斯送你去？”我摇了摇头，不用了，我可不想引起骚动。随后我便匆匆走出了家门，而老爸却在家里若有所思。森林黄庭怎么这么耳熟呢？随后一拍脑壳，这他丫不是我旗下的酒店吗？老妈也是刚反应过来，连忙道：“赶快打电话通知过去，告诉他们大少爷今天光临，让他们擦亮眼睛。”另一边，我刚到森林黄庭大酒店就碰上了二宝，人如其名，身材肥胖，是我的高中同学，也是我的铁哥们。看到我后疯狂的招手：“寻哥，你可总算来了！你知道这是谁找的地儿吗？听说这森林黄庭可是羊城最豪华的饭店，咱们可消费不起啊！”我无奈的摇了摇头，表示我也不知道，只知道是班主任在群里发的位置，但具体是谁定的。还真不晓得。随后我们便走进了酒店。确实如二胖所说，这里的消费非常昂贵。当询问了服务员后，才知道是班长给定的，但却不知道为什么服务员看你的眼神却有些许的惊恐。等我走后，着急忙慌的拿出了对讲机，各部门注意，各部门注意，少爷进入酒店了，目前正在前往二百五十号包房。瞬间，对讲机的另一头便传来了同样亢奋的声音：“收到，欧洲鲍鱼龙虾皇家套餐还有五分钟送达战场。”收到，八二年拉菲已准备就齐。收到，高质量御姐服务生已到位。而我却对此丝毫不知。当我们打开包厢的房门，已经有不少同学聚集在这里，活脱脱一股刑满释放的味道。见到我们二人进屋，便有同学开始起哄：“寻哥、胖哥，你们可是迟到了，等会可要自罚三杯。”而我也是尴尬的笑了笑，随后扫视着整个包厢。其实今天来还是有一些其他目的。很快，我便从人群中找到了自己想要找的人，眼中掠过一抹柔情，朝着他便走了过去。正在聊天的几个女生看到我过来，也突然停了下来。小琴，小琴，林寻过来找你了。女孩叫苏晴，是班上的学委，和我关系特别亲近。高考前总是一起在教室里复习，是班上公认的 CP， 彼此之间也是暗生情愫。只是高考在即，我们谁都没有躲过。我站在苏晴的面前，看着她道：“你今晚上很漂亮，平时在学校的时候都是禁止化妆的，而今晚的苏晴的确漂亮的让我有些心动。”几个女生顿时在一旁起起哄来，苏晴的脸上也带着些许笑容：“谢谢，你今天也很帅气。在以前我根本没有想过谈恋爱，一心只想着高考，但现在也是时候该考虑了，所以我打算今晚表白。”随后我想苏晴笑道：“吃完饭可以一起走走吗？”还没。没等苏晴同意，一个女生便戏谑的看着我。哎呦，林大帅哥，你是不是准备跟我们家小晴表白呀、啊？不许开玩笑！苏晴撇了撇美貌，瞪了他一眼。见周围起哄的同学越来越多，苏晴的脸上却露出了一抹不自然。随后看着我，带着歉意说道：
。苏秦抿了抿嘴唇，虽然眼中透露着一些不忍，但还是站起身来走到了秦昊的身边。秦昊微微一笑，便顺势握住了他的手，对众人说道：“大家听我说，今天当着班主任与各位同学的面，我正式宣布，苏秦是我的女朋友。”语音刚一落下，众人就鼓起了掌声。虽然不少同学有些尴尬，但是跟着鼓掌就对了。而我则是呆愣在了原地。林寻，我们不合适的。这一年来，感谢你的帮助，我一直把你当好朋友看待。如果让你有什么误会，那我向你道歉。我看着说出这番话的苏秦，瞬间让我感受到如此陌生。所以说，你是把我当傻子一样耍，是吗？苏晴根本不敢直视我，而他身旁的秦昊却出声了：“林寻，你什么意思？搞得好像我家苏晴欠你的一样。”但我没想到的是，就连我的班主任竟也替他发声。是啊，林寻，苏晴跟秦昊在一起了，你应该祝福才是。我有种直觉，班主任一定是被秦昊收买了。本来还想敬杯茶感谢一下三年来的教导，现在看来没必要了。而在场的所有同学也只有二胖看不下去了。秦昊，你丫真过分！我寻哥招你惹你了？事情既然都这样了，你还在这阴阳怪气。随后我赶忙制止他，避免他引火上身。但我还是想确认一下。随即扭头向苏晴问道：“你真喜欢他吗？”我是多么希望他的脸上能出现一丝。挣扎，但我还是失望了。我是真的喜欢秦昊，我跟你只是朋友，也希望大家以后不要再议论什么绯闻。苏晴本来就是普通家庭，一开始对秦昊的示好还是有些抵触的。但在一个假期中，秦昊带他体验了有钱人的生活后，他心里一直痒痒，花最高档的钱，消费最高档的场所。于是他向生活妥协了。秦昊给的实在是太多了，即使是对我的暗生情愫，也被秦昊的超能力给冲刷了。随即我摇了摇头，淡淡道：“祝你幸福。”然后转头叫上二胖，便准备离开。就在这时，包厢的房门忽然打开，紧接着一个个长相极其漂亮的服务生相继走了进来，每个人都面带微笑，手中都端。端着一道价格不菲的菜肴，在包厢内站成一排，看呆了一众同学。所有人都下意识站了起来，好奇的望着这一切。有同学反应过来后，赶忙对秦昊拍马屁道：“嗨嗨，秦少出手果然大方，太有排面了。”就连苏晴也是眼睛亮闪闪的看着秦昊，露出一种骄傲的神情。而秦昊本人也是懵逼的，应付的对大家笑了笑，心中也是诸多的疑惑。这可不是自己安排的呀！虽然家里有钱，但也只能订上森林皇庭的普通包房，而这些服务员手里拿的他可都吃不起。不过为了维持同学们心中的形象，秦昊还是硬着头皮笑道：“嗨，我也没想到森林皇庭的服务这么周到，大家吃好喝好。”就行，随即对服务员招呼道：“你们把菜放在桌子上就行了。”然而服务员们却无一人理他。秦昊顿时尴尬起来。这时，一名西装革履的男人走了进来，身上带着强大的气场，一看就是成功人士。秦昊眼前一亮，此人正是森林皇庭的总经理，就连他父亲也要看他的脸色说话。于是赶忙倒了两杯酒，向经理走去。黄经理您好。黄经理看了眼秦昊，皱了皱眉，疑惑地问道：“你是哪个？”秦昊立刻笑道：“我叫秦昊，家父秦寿，可以敬您杯酒吗？”说着还一脸献殷勤的将酒杯递了过去，而经理却露出了一抹不耐烦，冷冷说道：“秦寿家的小子，你那个老父亲都没资格给我敬酒，就你还想敬酒，太年轻了吧！”此话一出，瞬间就把秦昊僵住了。经理没有理会秦昊，在人群中扫视一番，顿时眼睛一亮，绕过秦昊，快步的走到了我的面前，在众目睽睽之下，紧握住我的双手：“少爷，我终于见到您了。”一瞬间，包厢内的所有人集体石化，目瞪口呆的看着眼前的一幕。上一秒还在给秦昊甩脸色的黄经理，现在居然激动的握住了我的手。说实话。就连把我都给整不会了。随后我尴尬道：“不好意思啊，黄经理，您可能认错人了吧？我不是你们家的少爷。”而黄经理也露出了满脸的疑惑，看着我问道：“不应该呀，请问令尊是不是林霸天？”“是啊。”我答道：“那就没错，您父亲林霸天是我们森林皇庭的董事长，那您不就是我们的少爷吗？”此刻，所有的同学都一副看鬼的表情看着我。秦昊和苏晴更是面如死灰。完了完了，得罪了个得罪不起的人，我秦家要没了。而苏晴更是满脸的不敢置信：“林寻怎么可能是个隐藏的富二代？相处那么久，竟然一点都没有发现。早知道就不止他们难以置信，就连我的嘴巴都张成了 O 型。我知道自己爸妈。”妈是隐藏的富豪，但我真没想到他们这么富啊！就连森林皇庭都是自己家的，果然人生没有彩排。现在这个场面，我是一点准备都没有啊！这时，黄经理立刻伸手示意了周围的美女服务员们，呵斥道：“都愣着干什么？喊人呢？平时都怎么教你们？没有丝毫的拖泥带水。”一众服务员齐声喊道：“少爷好！”女生一片，玉罗齐全，在场的众人顿时向我投来了羡慕的目光。随后，黄经理笑着开口道：“少爷，因为董事长亲自向我交代过，您要在这里参加毕业宴，所以我已经让后厨将酒菜都准备好了。您看是移步到钻石包厢，还是继续在这里用餐？”钻石包厢，在其他人那么。只有秦昊一人满脸的悔恨，他可知道钻石包厢是什么档次？黄经理扫视了这一群年轻学生，笑道：“也让你们长长见识吧。我们森林皇庭的包厢由低到高分为四个等级，你们现在所在的包厢是青铜包厢，而钻石包厢就是我们森林皇庭档次最高的，是身份的象征，专门用来招待一些特殊的贵宾，一般是不会对外开放的。”众人听闻倒吸一口凉气，同时也觉得秦昊和我相比，可能就是一只小蚂蚁。随后，黄经理耐心的向我问道：“少爷，您怎么看？”众人也是略带祈求的看着我，恨不得替我来回答，而我却开口道：“不用了，我刚准备走了。”此话一出，众人顿时愣住了，还有同。同学向我拍马屁道：“寻哥，你刚来还没吃什么呢？别着急走了，我还没敬你酒呢。”是啊，是啊，也有不少同学随声附和。我看着这群翻脸比翻书快的同学，无奈的摇了摇头。我现在对于这些人一点兴趣都没有，想打他们的脸，我
秦昊脸色一变，向二胖怒斥道：“黄经理早就看出了一些端倪，但碍于我的情面，没好寻料。”见抓住机会，赶忙向二胖问道：“这位小兄弟，你刚刚说的是怎么回事？”于是二胖像发泄似的指着秦昊的鼻子骂道：“这家伙不是个好人啊！”随后一五一十的全盘托出，我站在一旁无语至极，拦都拦不住。二胖比我还激动，不知道的还以为我被欺负了。黄经理惊讶的看了一眼秦昊，随后眯起眼睛：“有这回事？”秦昊听闻脸色大变：“黄经理没有啊，您听我解释。”这时苏秦也快步走了上来，看着我柔声道：“林巡，大家都是同学，没必要搞得这么僵吧？”这话说的让我属实无语。你要不要看看我张嘴了吗？不过我同时也对苏晴完全死心了。随后摇了摇头，跟胖子道：“我们走吧。”说着转头又看向了黄经理。黄经理，我就先走了，您也不用为难我的同学们了。这些酒菜也都撤了吧。黄经理脸色一变：“少爷，这这，董事长要是知道了，我不好交代啊。我无所谓的，没事的，我跟我爸说一声就行了，和您没关系。”随后带着二胖头也不回的走出了包厢，看着我们离去的背影，包厢内所有人都面面相觑。苏晴也不知道为什么，觉得自己心里空落落的，好像有什么从手中流失了似的。黄经理扫视了一眼，淡淡道：“诸位可以在这里吃饭，当然这是最后一次了。从今以后。”森林皇庭不再欢迎各位。众人脸色一白，黄经理，不管我们的事啊，都是秦昊的错。他们清楚，被拉入黑名单还不是最可怕的，最可怕的是森林皇庭的实力可是闻名整个梁城。到时候要是公布他们的黑名单，恐怕他们连工作都找不到。而秦昊此时正呆呆地站在原地，因为他知道他秦家已经完了。黄经理淡漠地看着这一切，抬了抬手向助理道：“让人查一下秦家是不是在皇庭办的游卡，全都退了，通知下去，把秦家从所有兄弟公司的合作名单中抹除掉。”众人见情况不妙，也都没了留下来的心思，一个个都灰溜溜地逃跑了，还像避瘟神一样绕开了秦昊。很快，包厢内就只剩下了秦昊与苏晴，而苏晴满脑子里都是后悔。如果跟我在一起，那么他现在的命运早就改变了。秦昊喃喃自语道：“怎么会这样？”双腿一软就要倒下去，苏晴刚想要扶，却被秦昊一巴掌甩在了脸上。“贱人，都是你害的，我秦家完了。”苏晴捂着脸，难以置信的看着秦昊：“你竟然打我！”秦昊怒吼道：“苏晴，我们俩也结束了，你个灾星，以后别出现在我的眼前。”说着，秦昊便大步离开了包厢，只留下苏晴一人在包厢内哭泣。与此同时，我和李胖坐在了路边的一个烧烤摊上。二胖打趣道：“寻哥，真没想到你居然藏得这么深，咱都多少年交情了，连我都被骗了，而我也实在不好意思告诉他。”其实自己也被爸妈瞒了十八年。随后我们俩你一杯我一杯的喝着，很快都有了醉意。看二胖已经趴在了桌子上，我摇摇晃晃的走到了烧烤摊旁的桥面上，双手搭在扶手上，怔怔的看着桥下的河水。就在这时，一个人突然从我身后紧紧的抱住了我，我能清晰的感受到背后的一片柔软。正在我懵逼的时候，一道清冷的声音在我耳边响起：“有什么事情会想不开呀、啊？晚上的河水可是很冷的，你就算没被淹死也会被冻死的。”我转头看去，顿时一呆，我的身旁不知什么时候站着一个女孩，在我看来就像是仙女下凡一般，给人一种怦然心动的感觉。用尽我毕生所学，也只能总结出“仙女”二字。你发什么呆呀、啊？仙女直视着我，露出了一丝疑惑。在我一顿解释下，她才知道是自己误会。她还以为我想要寻短见，随后尴尬地说：“不好意思啊，是我误会了。”仙女点了点头，说着便要离开。而我怎么会放过这场美丽的邂逅？似乎是酒壮怂人胆，我忽然开口叫住了她：“姐姐，请等等。”仙女闻声停下了脚步。还有什么事情吗？那个姐姐，请问你是大学生吗？仙女点了点头：“是的呀，我是南大的。”我顿时惊喜万分。这么巧吗？我的目标也是南大。而仙女却微微笑道：“那你可要努力了呀，我们南大可不是那么容易就能考上。”说罢，礼貌地朝我笑了笑，便离开了。看着仙女离开的背影，我站在原地愣得出神。这下完了，我心动了。当天晚上我也不知道怎么回的家，一觉醒来后头痛欲裂。看了眼时间，已经是中午了。推开屋门后，便看到了坐在餐桌旁的老爸老妈。而餐桌上的菜肴和我以前所吃过的完全不同，甚至有些我都叫不上名了。就在这时，老爸尴尬道：“儿子，你妈是真像你，你要是不醒，连筷子都不让我动。”说着，还一脸怨气的看向老妈。而老妈却避过了老爸，向我问道：“儿子，听说你昨晚参加毕业宴不太顺利啊？”很显然，黄经理已经把昨晚发生的事情告诉爸妈了。我有些尴尬，没事的，妈，都过去了。而老爸却发出了冷哼的声音，呵呵，要我说。我儿子这么优秀，还有个有钱的老爹，什么女人瞎了眼没看上你？改天我给你介绍几个你叔叔伯伯的女儿，个个都是国色天香，绝对比你那什么初恋强上百倍。你闭嘴！老妈瞪了一眼老爸，我也赶忙转移了话题。妈，我昨天在屋里听到你们说什么别墅，是我们家的吗？在哪呀？老爸骄傲的接话道：“你说这个呀，我们家的别墅在天字轩一号，是京市最贵的别墅区。”我满脸的震惊，京市啊，那可是国家的中心城市，住在那里的人可是非富即贵啊。不给我反应的时间，老妈便接着说道：“儿子，你的心态调整好了没有？爸妈突然告诉你这些，也怕你无法接受。”我点了点头，一开始有点震惊。不过现在可以了。老妈顿时笑了笑。当时还没生下你的时候，我就和你爸商量着去哪里。后面因为在梁城这边还有项目跟进，所以就决定到这里了。只是没想到一待就将近二十年。后面你爸把整个梁城的经济几乎都垄断。老妈这话属实是让我无言以对。这哪还是我印象中的老爸？而老爸却在一旁玩低调。嗨，我这都是闹着玩的。还好还好，虽然是这么说，但是他脸上却得意的。对了，儿子，近期我们打算先搬个家，京市那边我们暂时先不回去了。具体的话等你上了大学以后再说。但现在这个小破屋我是实在住不下去了，所以想让你
搬了家，在梁城的中心城区，造价几千万，算是非常豪华了。刚一进家门，左右两边都是清一色的女仆，弯腰气喊道：“欢迎少爷回家！”没见过什么世面的我被吓了一跳，连忙对众人招了招手。老爸站在一旁拍了拍我的肩膀，乐呵道：“儿子，慢慢习惯，你现在可是林家大少爷，龙国首富的儿子。”而此时的老爸已经换上了一套居家服，坐在沙发上看着文件，逼格一下子高了不少。我在管家的带领下逛遍了整个别墅，一有女仆经过，都会亲切的叫我少爷，让小楚男的我都有些不好意思。回到客厅，我向爸妈说道：“我今天要去一趟学校，学校的东西还没有搬完。”老爸立刻就乐呵呵的笑道：“爸送你去。”可你一想就知道，老爸肯定是要显摆他那辆小破车。张口便回绝了他，因为你实在不想再引起什么轰动。老爸仿佛看出了我的意思，于是嘿嘿一笑：“那这样吧，我骑以前的电驴和你一起去吧。”我眼睛一亮，随即便答应了下来。之后，老爸换上了普通的短袖短裤，一路上有说有笑，很快便到了学校。此时学校已经有不少毕业生回来收拾东西了。当我们走进教室，我的眉头便皱了起来。只见班上有名的小混混徐飞正坐在我的课桌上，一只脚踩在我整齐的课本上。我怒道：“徐飞，把脚给我拿下来！”而他看到我和老爸进来后，却夸张的哎呦呦了一声，并一脚将我的课本踢得乱七八糟，同时上下打量着我们父子，嘲讽道：“什么破衣服？”林寻，你家不是很有钱吗？你爸不是董事长吗？咋了？原形毕露了！真还没等他说完，老爸便一巴掌呼在了他的脸上，随后骂了一声：“兔崽子，我是真不想打小孩，没想到你的嘴这么浅。”不止惊到了班上的其他同学，就连我都吓了一跳。商界谁不知道他林霸天心狠手辣，硬生生踩着白骨才达到今天的成就，而现在眼前一个连毛都没长齐的小孩都敢在他面前放肆。你敢打我？你个臭搬砖的！你知道我爸是谁吗？徐飞指着老爸的鼻子，怒气冲冲。但还没等他说完，他的另一边脸又惨遭痛击。出手的正是我，给我记住，侮辱我可以，但是敢辱我家人，我弄死你！打得徐飞痛哭流涕。你，你们给我等着！徐飞见自己不敌，抛下一句狠话便跑出了教室。而老爸此时却在一旁开心的不得了。儿子为了维护自己才动手，颇有一番他年轻时的味道。整理完所有物品后，我们扛着箱子刚打算离开，却接到了二胖的电话。喂，寻哥，徐飞带着一群人来校门口堵你。等我们来到校门口时，看到眼前的场景，心中一沉。徐飞带着二十几号人在学校门口嚣张的很，就连保安都躲进了门卫室。看到我出来，徐飞眼神顿时充满仇恨。狗林寻，今天的事没完。此时二胖也赶到了我的身旁，让我感动不已。都说患难时刻见真情，二胖这小子以后就是我亲哥嘛。老爸看着眼前的场景，眼睛一眯，他已经很多年没有像现在这么生气过。随后拍拍我的肩膀道：“儿子，怕不怕？”而我向他露出了坚定的眼神。老爸，你行吗？随后我们对视一眼，干他丫的！撸起袖子便冲了上去。二胖见我们这架势，连忙道：“等等等等，哥叔，我不行啊。”而我们并没有理会，朝着徐飞等人便冲了上去。就在我们冲到。徐飞他们面前的时候，一声轰鸣突然响起，一辆红色超跑以一个帅气的漂移停在了校门外，而跑车之后还有数辆黑色商务车，车门打开，老妈踩着恨天高一脚跳了下来，我看谁敢打我儿子，给我拿下！紧接着，数十名黑衣保镖瞬间就将二十个小混混制服。面对受过专业训练的保镖，混混们根本没有反抗之力，抱团蹲在地上瑟瑟发抖。老妈冷笑着看着蹲在地上的徐飞，直接一巴掌呼在了他红肿的脸上：“兔崽子，就你也敢惹我不严严的儿子！”突如其来的一幕直接惊呆了在场的所有人，谁也没有想到我妈会以这种方式出场，没有丝毫的拖泥带水便解决了战。我硬生生的吞了口口水，小心翼翼的凑到了老爸的耳边。爸，我妈她一直都这么霸道吗？老爸则笑眯眯的看着自己的老婆道：“你妈可不是个简单的女人，等你以后就知道了。”徐飞直接被干懵了，一天之内居然被一家人都打了，怒喊道：“林寻，你没准居然叫家里人出头，有本事你让我给我老爸打个电话。我爸可是徐刚，现在可是梁城最大的黑帮头目，你们摊上大事了。你说啥？你爸叫徐刚？”这时老爸忽然开口，见徐飞点头，随后道：“现在立刻马上给你爸打电话，告诉他打你的爷爷叫林霸天，让他十分钟之内过来磕头认错，否则后果自负。”你哪条道上的？许飞惊讶地盯着林霸天，林霸天冷笑：“你管老子混哪？现在赶紧滚，不然挨揍的是你！”说话间，十几个黑衣保镖纷纷盯死许飞，他们每个人身材高大，力量感十足。许飞顿时被吓了一跳，他直接脚底抹油，转身就跑，边跑边喊：“林寻，我一定会回来的！”你以为你灰太狼呢？林寻笑了起来，众人也是纷纷笑了起来。儿子，这些混混怎么处理？顾妍妍笑完后问向林寻，后者想了想，道：“交给警察吧。”很快，警察赶了过来。见到闹事的混混这么多，连忙喊局里再派人赶来。为首的警察握着林霸天的手，一顿寒暄，一口一个林总，尽显尊敬。众人眼神变化，羡慕的看着林寻。从现在开始，他们也是确定了林寻真的是富二代的事实。爸妈，事情结束了，咱们把东西带上，回家吧。林寻忽然道。顾妍妍连忙点头，好好好，听儿子的。他连忙招呼几个保镖，你们几个快去帮我儿子搬行李去。是，夫人。几名保镖连忙手脚并用，开始整活。于是校门口就出现了极其戏剧的一幕，几名保镖正把一些书本跟行李搬上豪车，另一边一群混混抱头蹲着，警察站一圈。很快，众人就拿出手机把这一幕拍了下来。可能明天梁城头条上就会有：寒窗苦读十八年，某高中生竟然是富二代。法拉利跑车拉客本，杀鸡用牛刀。我在这边双手抱头
，他的家庭地位一。林群连忙道：“妈，我的电瓶车还停在那呢。”哦，那好，让你爸骑回去。林霸天，家庭地位二。另一边，爸爸，回到家的许飞一阵鬼哭狼嚎，怎么了？这是，哭哭啼啼的，像什么样子？许刚似乎刚回来，西装还没来得及换下，就听到自家那不成器的儿子在哭喊：“哎呦，小菲菲，这是咋了？我亲爱的儿子！”许飞妈妈也跑了出来。见到许飞肿成猪头的脸，顿时心疼无比。谁呀天杀的，居然把我儿子做成这样！许飞连忙道：“妈，我差点被打死啊！”他心中早就把骂林寻骂到他祖上了。他一定要报仇。每次他出什么事，父母都会帮他解决。这次他也要让父母解决，不是拼爹吗？我爸是许刚，吓死你们！到现在他都认定林寻家里肯定是装大款，他一定要他爹捏死林寻他一家。在他认知中，整个梁城没有人比他爹更加牛逼，连警察局局长都要给几分面子。终于，许刚也被许飞的骚操作整火了。他一脚蹬向许飞，带着火气道：“什么事？你说。”许飞连忙将事情的经过说了一遍，加上一些色彩，愣是自己有多惨就说多惨啊！反了天了，这梁城还有人敢动我许刚的儿子，简直是雄心豹子胆！许刚听完也是一肚子火气。瞧瞧，他儿子被打成狗一样，他一向惯着儿子，现在也认为是对方的错。他老婆则是心疼儿子，眼泪直流啊！老许啊，你行了行了，哭哭啼啼的，我喊人找场子去。许刚不耐烦的挥了挥手。掏出电话打了过去，拨通之后，许刚说了一通，随即转头看向儿子：“你那同学叫什么名字？”许飞一愣，随即道：“他叫林寻，姓林。”许刚一愣，不知道为什么，他眼皮狠狠跳了一下。他老子呢？好像叫什么林霸王。许飞有些不确定了。许刚眼睛一瞪，是不是叫林霸天？语气有些急切，以及不易察觉的颤抖。许飞一拍手：“对对对，就叫林霸天。”爸，你真聪明。许刚的脸色刹那间变得苍白起来。老许，管他是什么王八，赶快叫人。给咱儿子出气，徐母催促道：“你给老子闭嘴！你个头发长见识短的女人！”许刚突然吼了一句。徐母瞪大眼睛，不可思议的看着许刚：“你吼我，许刚，你不爱我了？你个负心汉！”许飞也是一脸懵逼：“怎么了？这是？”许刚太阳穴轻轻凸起，他忍着怒气对许飞道：“你确定打你的人叫林霸天？”许飞连忙点头：“他们一家都打我了。”这要求，难道是重名？许刚心中还有一丝侥幸，于是他又问道：“那林霸天的老婆是不是叫顾妍妍？”许飞一头雾水，好像是的，这有什么关系吗？完了，许刚面无血色的瘫坐在地上。喂，喂，刚哥，兄弟们集结好了，什么时候出发？就等你一声令下，兄弟们扛着武林飞奔过来。电话里，他叫的人还在呼喊。许刚，另一边，爸妈，许飞他老爸好像大有来头，你们接得住吗？林寻有些担忧的道。他听说许飞他爸在道上黑白通吃，非常厉害，随随便便砍死人都不带犯法的。林霸天淡淡一笑，放心吧，小许妈。以前给我递过烟，你就等着他上门道歉就完了，其他的该吃吃该喝喝。看来老爸也不简单。林寻点了点头，确实，身为首富，怎么可能手中没点势力？索性他也没在意。忽然想到什么，林寻问道：“爸妈，你们真的是全国首富？”顾妍妍笑道：“真的，比真金白银还要真。”儿子，是不是现在都还没接受这个事实？林寻摇了摇头：“我只是有点好奇，你们怎么会用这种方式瞒我十八年？”林霸天，顾妍妍，这这个顾妍妍看着儿子认真的神色。一时间看不出他是埋怨还是什么，于是他将目光投向林霸天。林寻也是望着林霸天。林霸天咳嗽了两声，道：“这个之前咱俩也解释过了，咱俩也是被逼无奈啊。家里产业这么大，我们不是怕把你惯成纨绔二代吗？虽然咱不怕败家，但是主要是不想儿子你成为那样的人，于是才出此上策。”上策？林寻惊愕，这玩意儿叫上策？是他读书读少了，还是兵法不够精通？对啊，儿子，这其实叫上上策。你想啊，要是不怎么做，怎么能锻炼你呢？林霸天无辜的道。林寻心里吐槽，嘴中已经无语，还能这样？这时，顾妍妍忽然掏出一把钥匙：“儿子，这是妈妈送你的毕业礼物，尽管拿去开。”林寻看着钥匙上的奔驰 logo， 眼睛一亮，随即他有些无奈：“妈，我还没考驾照。”顾妍妍大手一挥：“那玩意儿还要考？妈直接帮你。”林寻连忙摆手：“别了别了，我还是自己考吧。”林霸天这时也是递过来一张卡，道：“爸也不知道送你什么，你年纪还小，这张是爸的专属金卡，里面有十亿，可以在我旗下的餐饮连锁店随便刷，等你带朋友去吃饭。”随便花，不用给爸省钱。林寻接过卡，有点像做梦。他梦到自己被钱包围了。谢谢爸，谢什么？你这么多年来辛苦了，也到了该享受的时候。林霸天摆了摆手，说的对，以后儿子要花钱随便造，要娶漂亮老婆妈可以介绍。顾妍妍笑眯眯的道。林寻无奈的道：“我还小，结婚还太早。”第二天，让林寻意外的是，别墅外聚集了一帮人。定睛一看，其中还有熟人，那不就是许飞吗？他们上门找茬了。没想到林霸天一出现，许刚就让许飞跪下。当着林霸天的面严厉的批评了一顿，许飞还卑微的称林霸天为林哥。林寻看的没有多少意外，看来老爸还是扛得住的。据了解
。这许刚年轻的时候跟林霸天混过，还跟着他与对手打过死斗，一起出生入死。林霸天还救过许刚的命，在许刚眼中，林霸天就是大哥一样的存在。儿子，招惹了他林哥，直接打回重启。这件事在许飞的深刻悔悟下宣告结束。再过了几天，林寻已经渐渐的适应了富二代的生活，每天都拉上李二胖以及安可心去他爸旗下的餐饮吃喝玩乐，心情得到了放松。很快，林寻一家在梁城彻底火了。很多人深挖之后，发现林霸天居然是全国首富。于是，很多人纷纷靠近林寻家的别墅，开启了直播，想记录首富的生活。也有很多记者想要采访，只是一直被拒之门外。事情发酵，各大短视频平台都报道出来，一时间站在了网络的风尖浪口。而人们还翻出了林寻高考结束后接受采访时的照片，一时间舆论无数。可是很快，这些舆论如同潮水般退去，而且各大平台也被警告，关于首富的资料全部被撤回，就连视频也被限流了。事情得到了控制。与此同时，啧啧，没想到梁城这么个小地方，居然是卧虎藏龙啊！江云晓拿着手机凑过去，将手机放在苏青师面前。你看，这小哥哥居然是个富二代。他手机上的照片正是林寻被重话筒对着的画面。照片上的林寻脸上带着几分秀气，很是英俊帅气。只是此时他脸色有些尴尬，一只话筒甚至因为拍摄角度的关系与他鼻子连在一起，看起来有些滑稽。苏青师正在敲电脑，视线被挡住，他下意识看了一眼，顿时被手机上的照片吸引了。是他，他还记得那天晚上在桥上的场景。照片中的这个男生站在桥边，当时他还以为对方要跳河，于是聊了几句，没想到对方这么有名，居然会被采访。他叫什么名字？破天荒的，苏青师开口了，这让江云晓瞪大眸子，震惊的看着苏青师，哇咔咔，诗诗，你居然会对男性生物感兴趣，这是怎么了？苏青师黛眉微蹙，有什么问题吗？只是问问。江云晓夸张的道，那当然了，问题大了，你什么人我还不清楚吗？你可是号称南大的冰山女神啊，对男性天生的排斥。还记得上次学生会会长在操场给你表白，你当着几百人的面直接无视对方转身就走，真性情中人啊！苏青师抿了抿唇，那次事件让他在南大的名声大噪。学生会长那是一个非常优秀的男生，只是苏青师对他没有感觉，加上他性格本来就高冷，所以连拒绝的话都懒得说。那次也因此他在校园网上被人吐槽装清高什么的，反正就是一些很难听的话，不过都被他无视了。见苏青师脸色有些寒冷，江云晓连忙转移话题，好了好了，咱们来说说这个男生吧，你看看这段视频。江云晓点开一段视频，苏青师静静的看着。很快，视频看完了。狂，这男生不仅长得帅，学习成绩也好，关键是还是首富之子，也不知道他会报哪个大学，应该是北大清大吧？那可真是可惜了呢。江云晓一边看着评论，一边啐啐念。苏青师眼中掠过一抹异色，他记得那个少年说要考南大，当然他也没有在意，就算对方现在是首富之子，与他都没有太大的关系。行了，去一边看你的帅哥吧，我作业还没有写完。苏青师毫不客气的扔出逐客令。好吧，好吧，你就学吧，天天学习，白长了这么好看的脸。江云晓幽怨的道：“不过还是走开了。”苏青师嘴角微掀：“我抢到了薛之谦演唱会的门票，两张。”嗷呜！天，诗诗我爱你！去而复返的江云晓直接扑在苏青师身上，在他脸颊狠狠的亲了一口。干什么疯婆子？苏青师推开他，嫌弃的擦了擦脸上的口水，一双清冷的眸子白了一眼闺蜜，却显得风情十足。嘻嘻，诗诗你最好了。江云晓笑眯眯的想要靠过来：“诗诗，我太感动了，你感动试试。苏青师双手环胸，瞪了他一眼，再乱来，撕票。薛之谦要来梁城开演唱会了，这个信息一出，立刻以一种恐怖的速度占据了梁城的各大新闻热搜榜。天，薛之谦要来梁城，为啥我的抖音被他的演唱会刷屏了？谁这么大的能量，居然能把老薛请过来？这也太太好了吧！哈哈，近水楼台先得月，我家就在梁城。各位，先走一步了，爱死薛之谦了，我也要去。有没有哥们帮助力一下？我要抢票，签友们行动，目标梁城。就在网上的网友们疯狂刷屏时，此时在别墅里敲电脑的林寻也是知道了这一消息。他有些好奇，一个歌手为什么会这么火？貌似他自己唱歌也不错。他在想要不要当歌手呢？想了想，林寻摇了摇头，算了算了，家里的财产还等着他去造呢，去当歌手岂不是累死？这时电话响起，林寻有些意外，居然是李二胖的。接通后，林寻直接问道：“儿子，找爸爸什么事？”“嘿嘿，那个寻哥，能不能拜托你件事？”李二胖讨好的声音从手机内传来。林寻有些意外：“什么事？”“那个是这样的。”俺昨天不是交了个女朋友膜，他想去看薛之谦的演唱会，我寻思着给他买一下票，可是现在根本抢不到。您能不能发动一下富二代的力量，帮一下兄弟？李二胖有些不好意思的道。林寻却是瞪大了眼睛，等等，你交女朋友了？啥时候？卧槽！李二胖有些得意的道，上次不是跟你去洗浴中心洗脚吗？我看上了给我按脚的妹子，她也是个做兼职的，我俩聊着聊着就交上了。牛牛牛！林寻无语了，还有这操作，主要是胖子这造型，居然还有妹子看上他，图啥？说正事，怎么样，寻哥？能不能弄到？李二胖有些期待。这个嘛，我问一下我妈，看看能不能搞到。到时候给你发消息。林寻思索了一下，道：“哎，那中，感谢义父。”李二胖兴奋的道：“我儿有礼了。”挂了电话，林寻正想去找老妈，忽然敲门声响起，“进来吧。”
。门打开，老妈顾妍妍背着手进来，笑眯眯的道：“儿子还没睡呢。”林寻摇头笑道：“没有，我在玩游戏呢。”妈，你怎么来了？他看了一眼老妈背过去的手，眼中带笑，手拿了什么？顾妍妍顿时笑了，随即把手伸出来，当当当当，你看，妈给你弄到了什么？林寻看着老妈手中的几张票纸，眼睛一亮：“妈，你这该不会是那个歌星薛之谦演唱会的门票吧？”“宾果，答对了。”“儿子，你真聪明。”顾妍妍嘿嘿笑道。林寻心中直呼：“好家伙，老妈是特地给他送温暖的吗？他怎么知道我需要这个？”顾妍妍嘿嘿笑道：“这是妈费了好大劲才弄到的第一排哦，足足四张，花了我一点小钱呢，不过总算弄到了。这里有四张票，我跟你爸还有你，咱们一起去看演唱会去。”林寻意外道：“妈，你喜欢薛之谦的歌？”顾妍妍点头：“对呀、啊。”妈老爱听他的丑八怪了，经常唱给你爸听，你爸都说好听呢。林寻嘴角抽搐，顾妍妍道：“不过你爸可能不太喜欢这种场合，而且他最近忙得很，老是不住家，应该也去不了。所以除去我跟你，还有两张。儿子，你有什么好朋友吗？咱可以送给，们一起去看啊！”送人，林寻啊了一声。顾妍妍点头：“对呀、啊。”随即他有些暧昧的看着林寻：“我听你爸说，上次去学校的时候，你帮一个女孩提包，那女孩你爸看了都说好，怎么样？要不要约她去看演唱会？”林寻一听就知道老妈说的是安可心，不过他无语的道：“妈，你不要误会了，我跟他只是同学关系，没有其他的什么。”妈知道啊，正是没有什么，就是要培养嘛。”顾妍妍笑道。林寻汗颜：“老妈这是做起媒婆来了。”妈，人家忙着打暑假工赚钱呢，别去打扰人家了。而且要请人，我已经有人选了。林寻连忙制止月老上线的顾妍妍：“啊，谁啊？胖子李二胖，还有他女朋友。啊，是李二胖那胖子。死，不是我说你啊，儿子，连他都找到女朋友了。”你还不抓紧时间，林寻，我不着急。李二胖，我怎么听着侮辱性极强呢？最终在林寻的软磨硬泡下，林寻成功攻破老妈的封锁，为李二胖打下两张门票。很快就到了演唱会当天，演唱会是在梁城的一个体育场举办的，还没开始，周围已经聚集了数不清的人头。林寻与李二胖，哦，还有他女朋友，三人穿过拥挤的人群，朝着馆内走去。据李二胖他对象小艾所说，演唱会很多人都买不到票，所以他们会在体育馆外观看倾听，不提前进去的话会被堵死的。林寻无语地看着李二胖二人，两人紧紧抱着对方，一点点朝里面走去，像极了爱情。反观他，有种电灯泡的感觉。草率了，他应该跟他老妈结对的。而他老妈此时早已经进入了体育馆，开玩笑，他四周几个熊一般的保镖，人群谁敢挤？还不是得乖乖让路。花了十几分钟，三人终于挤到了馆口。寻哥，你帮我们买下爆米花可以吗？李二胖忽然对林寻道。林寻无语，为什么你不去买？马德，到底是谁给你拿票的？到底谁才是首富之子？拜托了义父。我帮你排队，那行吧。儿子有需要，作为父亲还是得伸出援手。林寻朝着买爆米花的柜台走去。此时爆米花的地方倒是没什么人，因为很多摊都有爆米花卖，所以巧合的是，林寻一来就有空档。你好，给我两桶爆米花。你好，给我两桶爆米花。两道截然不同的声音响起。林寻一怔，他发觉另外响起的声音是个女孩，好听的同时还有些熟悉。下意识的，他转头看了一眼，而女生也在看他，四目相对。林寻呆住了，仙女姐姐。林寻没想到会在这里见到仙女姐姐，他以为那天晚上的不经意相遇只是一场美丽的邂逅。相遇是一个多么动人的名词，于这茫茫人海中，每天有多少的相遇擦肩而过，每天又有多少的匆匆擦肩而过。能够再遇见他，林寻觉得这是老天对他的一种恩赐，寓意让他好好珍惜。今天的苏青师穿着一袭朴素的碎花长裙，高挑的身材配着长裙，显得端庄优雅、大方美丽，更为他增添了几分成熟。林寻有幸见识过苏青师的神仙颜值，那是真的如同仙女下凡。Y Y D S。只是现在的苏青师戴上了一副黑色的墨镜，他的五官精巧，一把墨镜就几乎遮住了他半张脸，却依旧美得惊心动魄。是你遇见林寻也是让苏青师有些意外的，毕竟他没想到梁城这么大，还能再次遇见那个似要跳江的男生。今天的林寻也是格外的帅气，他穿着一件简约的 T 恤，搭配一条宽松的休闲裤以及一双白色运动鞋，近一米八的身高展现出青春活力的风采。林寻发现四周开始有人拿出手机对仙女姐姐拍照了，见状，他连忙对老板道：“老板，来四桶爆米花。”好嘞。老板露出亲切的微笑，林寻目光落在苏青师身上，好巧啊，仙，呃，他好像不知道他的名字，叫仙女姐姐，会不会让别人以为他有病？苏青师轻轻道：“我叫苏青师。”林寻眼中有光芒闪现，他露出一抹憨憨的笑容：“那个，我叫林寻。”苏青师轻轻点头：“我知道。”啊，林寻有些呆，有些不知道怎么接话。苏青师眼底掠过一抹笑意，他道：“来听演唱会。”林寻连忙点头：“是啊，是啊。”苏学姐也是来听薛之谦的演唱会吗？苏青师道：“陪朋友来的。”哦。林寻有些尴尬，他不知道该说什么。来，帅哥美女，你们的爆米花好了。这时，老板招呼道：“谢谢。”苏青师礼貌接过，付完钱之后，他对林寻道：“我先走了。”啊，哦，学姐再见。林寻后知后觉，挥了挥手，随即他猛地一巴掌呼自己脸上。林寻，你太失败了，怎么能让仙女姐姐付钱呢？一点也不主动。
，他无比懊悔，没有要学姐的联系方式。帅哥，好好的，怎么自残啊？爆米花还要不要了？老板一脸古怪的看着他。林寻灿灿一笑，不好意思，喜欢那姑娘。老板笑眯眯的打趣道。林寻老脸一红，没有。嗨，年轻人嘛，喜欢漂亮的姑娘也正常。不过那姑娘长得是真俊，估计难追哦。有钱有颜，缺一不可。小伙子加油！老板哈哈一笑，谢谢老板。林寻付完钱后笑了笑，看着林寻离开的背影，老板脸色古怪的嘀咕道。怎么看着这么眼熟？随即他瞪大眼睛，卧槽，首富之子，诗诗，咋买个爆米花这么慢啊？饿死本公主了！江云晓幽怨的道。吃不吃？苏青诗睨了他一眼，吃吃吃，谢谢诗诗。江云晓立刻露出菊花般的笑容，一把夺过苏青诗手中的爆米花。对了，诗诗，刚才我怎么看见你在跟小哥哥聊天啊？江云晓忽然好奇的凑近苏青诗，苏青诗一脸淡定的将他推离，淡淡道：“你看错了。”江云晓一愣，是吗？怎么可能？他四只眼睛呢？他刚才明明看见了苏青师跟一个男生说话，而且那个男生他怎么看怎么眼熟。进场了，苏青师声音传来，转移了江云晓的注意力。体育馆内已经是座无虚席，嘈杂的声音从四面八方传来，颇为热闹。林寻看着这场面，有些唏嘘：“儿子，怎么样？这事业好吧？”顾妍妍大声对林寻道。林寻点点头，非常好。他将爆米花递跟老妈，后者喜笑颜开的接过，吃了起来。或许是经历了多年的普通人生活，顾妍妍也没有什么架子，真的就跟普通妈妈一样。看着老妈开学的样子，林寻深受触动。或许父母开开心心的，这样的生活也挺好。钱不钱的已经无所谓了。转头看了一眼李二胖，发现情侣两人居然头贴头说悄悄话。林寻收回视线，心中鄙视。哼，秀恩爱分得快。似乎想到什么，林寻转过身体，看向后方的座位，当然是寻找学姐的身影了。很快，林寻在第七排的位置找到了他想看的人。苏青师正与另外一名女生闲暇得吃着爆米花。学姐吃东西的样子好优雅。学姐长得高冷。但是吃着东西的样子却有种莫名的可爱。林寻渐渐的看吃了，而他后方的一名男生正等着牛眼看着林寻。他看着林寻的目光，心中一阵恶寒。卧槽，兄弟，你这什么眼神？我不搞基啊！就算你长得帅一点，好像也不是不可以。马德，他在想什么？兄弟，你能不能不要用这种眼神看着我？虽然我不歧视断袖之癖，但是不好。终于，他忍不住对林寻道。林寻愣了愣，随即有些哭笑不得。不好意思，我不是在看你。他尴尬的转回身。而他不知道的是，在他转过身的时候，远在第七排的苏青师看了他一眼。他做第一排模，也对，毕竟是首富之子，意料之中。随即他有些意外，自己怎么会关注他？他从来没有这样过，一直以来他都是一个非常强势的人，从来没有人能让他去刻意去关注。但是现在，却对这个只见了两面的男生下意识的去关注，这是怎么回事？最近压力太大了。诗诗，诗诗，旁边传来闺蜜的呼喊。苏青师回神，看向他，怎么了？你怎么回事？最近怎么老是分神？咋了，我的大才女？江云晓疑惑的道：“苏青师摇头，没事，在想事情。”江云晓刚想说什么，这时人群传来一阵欢呼，万众期待的薛之谦终于出现了。只是他出场的方式有些滑稽，被几个工作人员抬着出来，哈哈，一出场就引发了观众们的轰然大笑。林寻也是惊奇的看着这一幕，他发现对方虽然有点小帅，但是也还没有到那种帅破天际的程度。观众们就是喜欢他的歌以及他幽默的风格。不得不说，在他的幽默风趣下，现场气氛很好，简单点，说话的方式简单点，动听的旋律缓缓响起。场中奇迹般的安静下来，几乎所有人都摆动着闪光棒，甚至有人开始跟唱起来。潮起潮落，几首歌过去。林寻看着身旁嗓子都喊哑的老妈，有些无语。他凑近她道：“妈，你要真这么喜欢他，可以请他来家里单独给你唱歌呀、啊。”顾妍妍瞪了他一眼：“你这孩子，那样一来不就没有惊喜感了吗？而且，你爸那玩意儿能同意？”林寻想想也是，要是老妈请小鲜肉回家，估计老爸得气得打断那小鲜肉的腿。很快到了活动氛围的时候，亲爱的朋友们，你们好吗？薛之谦朝着大家挥手。好，无数粉丝欢呼。薛之谦露出一抹笑容，感谢大家特地来凉城看我的演唱会。来自全国各地的朋友们，辛苦了，不辛苦。薛之谦，我爱你，我要给你生猴子啊！狂热的粉丝尖叫起来。林寻嘴角微抽，他看了一眼身旁尖叫的老妈，又看了一眼站起来欢呼的李二胖两人，捂了捂脸。随即他转身看去，还好，仙女还是仙女，安静的坐在那里看演唱会。倒是他旁边的女生疯狂尖叫。不得不说，江云晓虽然没有苏青师那样仙女，但是也是一枚大美女，非常吸睛的那种。果然好看的，一般都跟好看的人玩。嗯，自己也很帅。嘘，台上薛之谦竖起食指，让粉丝们安静下来。随即他开口道：“那么接下来这边有个小节目，我将选一名幸运观众上来，和我合唱一首歌。”他话语出来，全场沸腾。我，我，我，我，薛之谦选我。这里，这里，芊芊看这里。我，我是大学生，我先合唱。呸，我还是老奶奶呢，懂不懂尊老？闭嘴，只有貌似潘安的我才配与男神同台。哦。我男神是男的，对你不感兴趣。全场掀起一场小骚动，坐在后排的人恨不得挤到前排去。
，后悔魏师魔没有买前排的座位。好吧，抢不到。好，既然大家都这么热情，那魔灯光师随机选人，开始。薛之谦一声令下，顿时一束灯光在观众席流动起来。被照到的粉丝一脸失望，因为光束并没有停留在他们身上。唰，忽然灯光停止，赫然照在了七八排的位置。哦，众人羡慕的看了过去。林寻等人也是纷纷好奇，转身看去。忽然，林寻瞪大眼睛，脸上充满难以置信，因为那束光照到的居然是苏青师，仙女学姐。被照到的苏青师也是愣住，还好他戴着墨镜，才不至于抬手挡着眼睛。只是这么多目光落在他身上，让他格外的不适应。哇塞，羡慕，居然不是我。不过那个女生是谁啊？运气好好哦。是啊，而且你们发现没有，那个女生的脸超级好看，虽然戴着墨镜，但是能看出来真的好美啊。死，居然还有这么漂亮的女孩在现场，不虚此行啊。啊，诗诗。你中奖了，中奖了呀！江云晓身为苏青师的闺蜜，充分的诠释了什么叫坑队友。她这么一叫，弄得苏青师想抽她大嘴巴子。好，那么请那位美女上台来。薛之谦的声音传了过来。苏青师坐在座位上，似乎是犹豫着什么，但是几秒后，她还是站了起来，高挑的身影朝着舞台上走去。林寻目光一刻也没有离开过苏青师，仿佛他眼里整个世界就只剩下他。哇塞，那妹子身材棒啊！寻哥，是不是李二胖有些兴奋的推搡着林寻？不料下一秒，他的耳朵就被小艾揪住，后者皮笑肉不笑。哦，身材哪里好了？我错了错了。李二胖连忙求饶。在万众瞩目下，苏青师站在台上，距离薛之谦有一米远。众人才发现，女生好高，足足有一米七，已经快接近薛之谦了。哇哦，美女你这么高吗？薛之谦夸张的惊叫了一声，顿时引发观众们大笑。苏青师微微点头，他也是经历过大场面的，所以应对的还好，很得体。薛之谦有些惊讶，随即他笑道：“这位美女，请问你叫什么名字？”姓苏，苏青师轻轻道，他不想透露真实姓名，不想引起没必要的麻烦。苏小姐是吧？好的，苏小姐，那我替观众们问下，能不能摘下眼镜让大家看看呢？薛之谦礼貌问道。哦，粉丝们直接起哄，他们也是非常好奇。呸！明明是你想看，下方林寻已经咬牙切齿了，他下意识的不想让这么多人看见仙女学姐，好像触犯了他的禁忌一样。苏青师站在台上沉吟一会儿，随即点头。等他将墨镜摘下来，全场顿时响起一片倒吸凉气声。哇，那是仙女吗？好美！是啊，我从来没有见过这么美的女孩。死！我九年的义务教育居然找不到形容她的词语。身为大学生的我，只能说牛逼，长得太牛逼了。这姑娘真的有一股仙气啊！顾妍妍惊讶的道。随即她看了一眼自己儿子，却诧异的发现儿子居然在咬牙切齿。怎么了？这是？哈哈，那是我闺蜜。怎么样？漂亮吧？社牛闺蜜江云晓一脸傲娇的道，仿佛被夸的是她一样。当然。他也不差，薛之谦近距离看着苏青师的容颜，也是被惊艳了一把。事实证明，灯光师还是会来事的。居然找到了全场最漂亮的一个，应该是最漂亮的了吧？不接受反驳，苏小姐长相真是让人惊艳呢。我想，这么漂亮的女生，想必唱歌一定很好吧？那么，苏小姐，你想选哪首歌呢？薛之谦将话筒递到苏青师面前，后者想了想，道：“意外。”哦，观众们纷纷沸腾。薛之谦也是笑了起来，道：“好，那么观众朋友们，接下来一首《意外》送给大家。”掌声，啪啪啪啪，来一个！全场口哨声四起，跟蹦迪一样。谁在青春的路上改？谁被我遗忘？苏青师率先开口，他的歌声一出，全场掌声如雷鸣。他的嗓音时而嘶哑，时而如同涓涓泉水般美妙，沁人心扉，让人听了，即使在这炎炎夏日中，也是一股干裂的感觉。就连薛之谦也是突然惊讶的看向苏青师，对他的表现非常惊喜。林寻在第一排听着苏青师清澈动听的歌声，看着他那绝美的容颜，他觉得自己仿佛坠入爱河，再容不下其他。好美，学姐怎么能这么优秀？很快来到了高潮部分，明知这是一场意外，你要不要来？明知这是一场重伤害，你会不会来？不愧是原唱，声音直接炸裂全场。不同于苏青师的温婉，薛之谦唱出的是一种撕心裂肺的感觉，让人投入其中。很快，歌唱在一句谁都不爱下结束，全场掌声响起，他们惊喜的看着台上的女孩，没想到这个长得如此漂亮的女孩，歌也唱得这么好听。天使不仅亲吻过她的嗓子，连一身光芒都披散在她身上。好。林寻激动地站了起来，他眼中仿佛只有苏青师，手掌都拍红了。好在如此激动的不止他一个，不然一定成为全场的焦点。不过他在第一排的缘故，苏青师很快就注意到了他。他红唇轻微抿起，似笑非笑。可是，在林寻看来，他就是笑了。哈哈，仙女学姐对他笑了，太兴奋了。随机挑选一个广东人生吃。广东人，你个扑街！大家的掌声再热烈点好不好？薛之谦双手扬起，射牛本牛了。顿时掌声再提高一个度。大家觉得苏小姐唱歌好不好听？好，想不想再来一首？想，那你们想吧。Add 井号人民币。薛之谦微笑的看向苏青师，没想到苏小姐声音唱歌都这么好听，能不能再给观众们来一首呢？
。苏青师看了他一眼，随即耳边也是传来观众们期待的来一个呼喊。如果这个时候拒绝，恐怕他会被一群人起哄。想到这里，他琴手微点，那就再唱一首。苏小姐不介意跟粉丝们合唱吗？薛之谦询问道。苏青师眼光微动，摇头，不介意。好，你们听到了吗？想不想跟美丽的苏小姐一起合唱？想，做梦都想啊！能跟这么漂亮的女神合唱一首歌，做梦都能笑醒啊！能吹十年。让我折寿十年也干啊！我我我，让我蹲十年牢我也乐意，只要能让他做我女朋友。我卧槽！这时灯光师又开始作妖了，他把光束逛遍了全场，几乎每个人都被照到了，但是还是没有停下来。在灯光师看来，人家妹子这么漂亮，怎么着也要选一个帅哥上来啊，这样才能保证收视率。然而，这里大部分的颜值都一般，都不及广大读者朋友的一半。灯光持续了一分钟，众人都是有些急了，就连台上的苏青师，此时目光都是追随着灯光，目光之中泛起了一丝波动。如果是选到了女生还好，但是如果是男生，他估计发挥不好，因为他对陌生的异性非常排斥。终于，灯光在后方寻了一圈后回到了前排，最终在众人的目光之下，灯光停下来了。卧槽，不可能，有黑幕，绝对有黑幕！我不服，怎么会是一个男的？这男的是上辈子拯救了银河系吗？马德，喂食魔，就凭他长得帅吗？我也不差呀，就比吴彦祖差了那么一点点，这不公平啊！众男同胞纷纷哀嚎起来，女生倒是有些好奇。哇，那个男生看起来好帅啊！是啊，而且皮肤好白，纯粹就是一只小奶狗啊！集美们，五分钟内我要他的全部信息，好像有点眼熟。狂，那好像是近期大火的首富之子啊！好像真的是，听说高考完那天他父母开劳斯莱斯过来接他，身边还有保镖呢，现实比网络还要帅啊！钱不钱无所谓，主要是我就喜欢长得帅的男生，怎么样才能配得他家的亿万家产？在线等，急！身为当事人的林寻此时还在懵逼当中，啥玩意儿？他被选中了吗？是他吗？卧槽，寻哥，你中了！你能跟女神合唱了？李二胖夸张的喊道。这一幕似曾相识，林寻有些疑惑，他在想是不是真的只要求，偏偏抽到了他，对象居然是仙女学姐，难道真的是缘分吗？月老打算拉他跟女神的红绳。此时，老妈顾妍妍一脸姨母笑的将手机揣入口袋，笑眯眯的看着这一幕。月老，怎么可能？他刚才只是略微施展了一下超能力而已，刚才就看儿子不对劲了，感情是看上人家妹子了。不过顾妍妍对苏青师的条件还是非常满意的。要是儿子把她娶回了家，那俊男靓女两人生娃基因得多好！林寻真得谢谢他老妈，连生娃的事情都想好了。那位小帅哥愣着干什么？上来啊！林寻回过神，他看向苏青师，后者也是看向他。林寻怀着激动的心情站了起来。我该从哪里上去？哦，左边。我该唱什么？薛什么谦的歌他不会唱啊？他是谁？他要干什么？对，走向学姐就对了。见到选中的人是林寻，不知道为什么苏青师反而松了口气。异性是这个未来的学弟的话，好像也不是不行。站在舞台上，面对着这么多双眼睛，尽管是林寻，此时都有些腿软。他忍不住看了一眼身旁的苏青师学姐，对方很安静，不可以说是高冷。学姐的睫毛好长啊，学姐的侧脸好好看啊。台下众人都是好奇的打量着林寻。对于这个突然出现的首富之子，他们是非常好奇的。全国首富居然在小小的凉城，而且这个富二代怎么看起来有点青涩，一点富豪的气质都没有。这时，工作人员小跑过来，将一个话筒递给林寻，后者礼貌道谢。这位小哥哥会唱什么歌？薛之谦将话筒递到林寻面前，林寻啊了一声，脸色有些尴尬。他只是陪老妈过来听演唱会的，可不会唱眼前这个歌星的歌呀。那那个，我似乎不会唱您的歌。林寻嘴角扯了扯，说完连他都觉得尴尬。此话一出，粉丝们顿时起哄起来。不会唱？苏青师眼角余光看了一眼身旁的男生，他不怎么听都会整两句，你居然直接来句不会唱？薛之谦反应过来，知道这是假粉丝，顿时有些好笑。不过他看着林寻这小丑男的样子，也不好开他玩笑了。那既然被选中了，就唱一首吧，只要是歌就行。林寻点了点头，唱什么？苏青师清冷的声音响起。林寻想了想，道：“我好像会的歌不多，遇见会唱魔。”林寻闻言一怔，他看了一眼苏青师平淡的脸蛋，心中有些惊讶。遇见是指咱们的相遇吗？好吧，他承认自己有些恋爱脑了。会会。见两人决定了，薛之谦很识趣的退了下去。寻哥加油！台下胖子忽然怒吼一声，观众们顿时被这滑稽的一幕弄得有些笑场。只是他们也是有些好奇，毕竟没人知道这位首富之子的唱功怎么样。很快，音乐的旋律缓缓响了起来。听见冬天的离开，我在某年某月醒过来。开场苏青师掌控，他声音一出，尽管观众们方才听过，但还是掀起一片掌声。林寻目光柔和的看着苏青师，他也被带入了进去。这时苏青师看了他一眼，林寻知道该自己开口了，调整一下情绪，在伴奏落下前就已经开口。阴天傍晚车窗外，未来有一个人在等待。林寻的歌声吐字十分清晰，声线也是非常清冷，有些散漫。懂得如何收敛，给人一种清新的感觉，听起来就有一股奶狗风范。观众们都是惊讶的看着林寻，没想到他唱功也这么好。苏青师讶异的看了一眼林寻，不得不说
，男生的表现让他稍稍有些意外。很快，高潮来临，也是两人合唱。我遇见你，改会有怎样的对白？众人皆是沉浸在两人的歌声中，仿佛有种错觉，台上两人才是主角。一首歌落幕，掌声由小到大，逐渐的轰动全场。好，唱得好，太棒了！你们这对 CP， 我勉为其难的磕了。呜、哦，好甜，我想我前任了。男俊女靓，颜值和嗓子都被天使吻过吗？炸天了都！我竟然败了，亲一个。亲一个，亲一个，亲一个，场面画风忽然变了，所有人都在喊亲一个。哇，不会吧，不会吧！诗诗什么时候跟首富之子勾搭上了？江云晓瞪大眼睛看着这一幕，他忽然想起上次他给苏青诗看首富新闻头条的时候，对方的反应耐人寻味，而现在两人居然同框了。他们认识，不管怎么样，江云晓有种错觉，那就是他看台上的两人怎么看怎么配。这对狗男哦不是，这对人不会真的擦出什么火花吧？那可真是重大新闻了，足以震惊南大了。他们不知道，因为这场演唱会，南大已经炸开了。未来林群入学的时候，平白无故多了一群情敌。儿子真棒，顾妍妍带头，李二胖跟小爱也是随着鼓掌，恨不得把手掌拍红。我去，寻哥跟那美女太有夫妻相了，有没有？李二胖一脸一副笑，说的对，顾妍妍十二分的同意。此时台上，在观众的起哄下，林群就像个小兽一般，脸色涨红，有些不知所措。亲一个，观众们都这么热情了，那亲不亲？他下意识看向苏青似的唇，跟果冻似的，不知道亲起来什么感觉。忽然。林寻感觉浑身一冷，苏青诗将话筒移开，似笑非笑的看着他：“你不会真的想亲吧？”林寻啊了一声，随即他自己懵了：“学姐，这是什么意思？”问他要不要亲。不过很快，他从苏青诗眼中看到了杀气，顿时醍醐灌顶般清醒过来，连忙摇头，求生欲激将的道：“莫，没有。”苏青诗看着他慌张的样子，觉得有些有趣。呵，果然是毛多莫长期的臭弟弟。最终两人还是下了台，在薛某的调动氛围下，众人才把目光重新放在他身上。而苏青诗走回到座位前，他没有立马坐下。而是转身看着一脸懵逼跟过来的林寻，你的座位在这里吗？林寻，反应过来，林寻恨不得找个地方钻进去。社死啊！他居然跟着仙女学姐来到了第七排，他的座位在第一排啊！卧槽，谁能告诉他他在想什么？大写的尴尬！诗诗，你太棒了！江云晓扑了过来，眼睛亮晶晶的看着他。我决定以后你就是我偶像了。苏青诗无语，淡漠的掰开他的熊抱。江云晓也不介意，他忽然凑到林寻面前，嗨，小帅哥，我是诗诗的闺蜜，我叫江云晓。林寻礼貌的问好：“你好，江学姐。”江学姐，江云晓眼中掠过一抹狡黠：“你是不是想去南大？”林寻惊讶的看向他：“江学姐怎么知道？”江云晓一脸果然如此的表情，他有些八卦道：“你喜欢诗诗？”林寻一愣，正要说话，这时苏青诗及时出声制止：“小小，走了。”他这个闺蜜社牛的很，啥话都说得出来，他都想封住他的嘴了。哦，江云晓连忙应了一声，随即急切的看向林寻：“把你微信给我，回头聊。”林寻一怔，这一刻他大脑疯狂刷屏。加闺蜜就能问出仙女学姐的微信，还能了解仙女学姐？值！他二话不说，把微信二维码亮了出来。江云晓刚扫，他后衣领就被扯住，紧接着苏青诗就把他拖走了。林寻心中一跳，卧槽，有没有扫中？几分钟后，微信传来陌生人添加的提示，林寻嘴角弧度逐渐放大。你们就这么把我丢在家里？别墅内，林霸天一脸怨气的看着坐在沙发上的母子俩，他眼神非常幽怨，好像被抛弃的可怜孩子。林寻与顾妍妍眼光比比关心，有些尴尬，不敢正视林霸天。自他们从演唱会中回来后，被林霸天得知两人约着去看了演唱会，他就一直在碎碎念，质问着为什么不带上他。顾妍妍终于忍不住了，道：“哎呀，我这不是提到你工作忙吗？压根没时间陪我们去啊！这不多出的两张门票送给小胖跟他对象了吗？”林霸天面无表情的道：“可是昨天我休息。”顾妍妍，再说了，咱家的家产足够办好几年呢，少赚一天咋了？顾妍妍有些头疼：“你咋这么倔呢？小鲜肉你也不喜欢啊？”林霸天一瞪眼：“那是小鲜肉的事情吗？好不容易一家能出去玩一下。”这下好了，就这么错过了。你根本没把我放在眼里，老子的家庭地位呢？抗议！老林志志这次终于爆发了。林寻嘴巴张成 O 型，震惊的看着老爸。老爸要崛起了吗？咱林家果然是夫管严吗？顾妍妍也是懵逼过后，随即他一瞪眼，林霸天，被吼了一声，林霸天直接吓了一跳，气势直接没了一半。咋咋了？顾妍妍嘴角带着冷笑，好好好，你是马尿喝多了吧？敢对老娘这么说话？我林霸天脸色一变，正要说话，你什么你？当初在一起的时候是怎么说的？约法三章忘了吗？顾妍妍此时就是一个女强人，散发着一家之主的霸气。林寻缩在角落，瑟瑟发抖。林霸天嘴角抽搐，莫忘，背一遍。第一，不能让老婆生气；第二，不能吼老婆；第三，什么都听老婆的。顾妍妍双手环胸，现在解释一下，刚才你在做什么？这林霸天脸色如霜打的茄子一般，家庭地位地位直接变成家庭地位了。跟我进房，今天让你明白这个家究竟是谁当家，赚几个钱就本事大了呀。顾妍妍揪着林霸天的耳朵，直接进了房间。林寻默默地看着这一幕，
，心中暗暗为老爸祈祷。叮咚，这时一声手机提示音响起，林寻掏出刚换的遥遥领先，看到备注是将学姐发来的消息，他顿时一惊，左右看了一眼默认在场后，他脸色有些激动的回了房间。江学姐，嗨，小学弟在吗？清风寻雨在的学姐，憨笑。与此同时。回到出租屋的江云晓，嘴角勾着一抹狡黠的笑意。他偷偷瞥了一眼正在吹头发的苏青师，随即眼珠子转了转，快速抓拍了一张照片，选择原图发送。叮，江云晓，图片，清风寻雨。此时，林寻在房间里倒吸一口凉气，他瞪大眼睛看着对面发来的图片。图片里，苏青师穿了一套睡衣，睡衣上印着几只奶牛图案，可爱度直接拉满。睡衣是长袖的，基本没露什么。但是苏青师此时侧着身，脑袋微微歪着，右手拿着吹风机吹着头发，隐约可见一张绝美的俏脸，又纯又欲。林寻难以想象，一个女生居然能把可爱、纯欲、高冷、御姐等风格齐聚一身，还毫无违和感，太美了，有木有？正当林寻想要保存时，忽然一条对方撤回一条信息的提示出现，紧接着屏幕一黑。林寻，学姐，你这么做是会折寿的。哈、啊、哈，江云晓此时笑得像只偷了心的猫，基地的笑声终于引起了闺蜜的注意，发春了。苏青师淡然的看了他一眼，江云晓连忙一本正经，他认真道：“没，就是突然想到了好玩的事情。”苏青师淡淡的看了他一眼。转身继续做自己的事情了。江云晓有些好奇的打量着苏青师，他在想，如果高冷的校花学姐跟小奶狗首富之子在一起，会是什么样的？想到这里，他又点开微信，在与备注奶狗学弟的聊天框里输入。林寻从刚才开始就一直在蹲消息，他生怕对方再发照片来，他来不及保持，就被对方撤回。这时消息来了，江学姐想不想要诗诗的微信？林寻眼睛亮起，连忙输入。清风寻雨，真的吗？对方直接用行动证明了，很快就发来一个推荐好友。林寻这次直接用单身十八年的手速连连点击，添加确定发送，等待好友验证。做完这一切，林寻露出胜利的微笑。可是忽然他直接懵逼，卧槽，他潜了什么？他竟然直接添加了仙女学姐，这魔突然不会吓到他吧？他不会以为我很随便吧？草率了。林寻懊恼无比，然而已经晚了。这时他看到聊天框里的消息已经被撤回，见到这一幕，林寻又是一愣，随即好像也没有多后悔了，还好他已经加了，就看学姐同不同意了。另一边。江云晓遭受了人生一大挑战，他此时正如同小学生一般端坐在椅子上，腰杆子立得板扎得很，正一脸灿笑的看着苏青师。诗诗，这是钱什么？我只是在跟朋友聊天呢。苏青师双手环胸，双手的挤压让他本来就饱满的弧度更加性感了，连江云晓说话的时候都忍不住看了几眼。妈妈呀、啊，这是是什么长的？为啥自己就不行？苏青师眼神平静，他手中拿着一个手机，那手机正是江云晓的，此时屏幕还亮着，并且还是在与奶狗小学弟的聊天界面中。刚才闺蜜的笑声让他起了疑心。于是他趁对方傻笑之余，夺过手机一看，刚好抓到这货现场卖闺蜜。他看都莫看，就把消息撤回了。冷淡的眸子盯着江云晓，说吧，谁收买你了？什么价格？江云晓嘿嘿一笑，没有的事。怎么可能有人能收买得了我们之间的感情吗？苏青石冷笑的看着他，没说话。江云晓眼观鼻鼻关心，顿时有些尴尬。显然他有前科。苏青石淡淡的瞥了他一眼，随即看向手机页面，奶狗小学弟，这是谁？就是那个首富之子，跟你合唱的那个小帅哥。江云晓老实的招了。苏青师一怔，是他。叮，这时对面发来消息：“清风寻雨，感谢江学姐，江学姐，我请你们吃饭吧，有没有空呢？”苏青师嘴角掀起一抹神秘的弧度，他修长的手指在手机上点了几下，发送：“江学姐，好啊，哦耶！”房间里，林寻兴奋地打了几圈空气。江学姐同意了，当然，他的目标可不是江学姐，而是仙女学姐。他希望江学姐能够说服仙女学姐一起出来。他高兴在于，终于能离仙女学姐近一步了，就如同海浪中漂泊的小船。终于看到陆岸一样，不过紧接着他就有些忐忑，因为他脑子一热就加了学姐，不知道他会不会答应。与此同时，出租屋内，苏青师将手机还给江云晓，道：“行啊，江云晓，都能为了一个认识不到一天底细、啥也不知道的男生出卖闺蜜了，哪天对方给点好处，他岂不是能把自己推到人家怀里去？此蜜不宜久留。”嘻嘻，是是我错了吗？人家也是一时兴起，想逗逗小学弟呢。江云晓俏皮一笑，他接过手机点开了界面，忽然瞪圆了眼睛：“卧槽，是是，这是你打的字。”苏青师下巴轻轻扬了扬，怎么？江云晓连续卧槽了几下，随即道：“诗诗，你真的同意跟小学弟出去吃饭？”苏青师冷笑：“我同意了吗？手机可是你江云晓的，关我苏青师有什么关系？”江云晓，好贱，但还是要保持微笑。不过我得提醒你，自己惹的祸自己去圆，你慢慢折腾吧。苏青师淡淡丢下一句，回到了自己的电脑桌前。江云晓小脸纠结，他看着微信界面，一时间有些发愁。这都答应了，怎么拒绝？完了，要是他拒绝的话。对方不会花钱派人套自己麻袋吧？死，好恐怖！他还没活够呢。想到这里，江云晓看向苏青师，哼，不行，得拉闺蜜下水，有福同享，有难同当。中国好闺蜜是他。而此时，苏青师登录电脑。
忽然发现微信联系人右上方角标有个“一”字，他点进去一看，顿时气笑了。好家伙，自己的手速还是慢了，被那小子添加到了。不过苏青师很快就皱起了眉头。一般异性加他，除了以公事为由，他会暂时加着，处理完后再删除。其他任何男性他基本不加。只是想到那天晚上的合唱，两人的眼神交流，苏青师心绪顿时有些乱了。他怎么会被一个知线了三次面的男生影响情绪？苏青师啊，苏青师，你最近是太闲了。他摇了摇头，随即犹豫了足足十几秒。才点击鼠标，点了同意。叮，我通过了你的朋友验证请求，现在我们可以开始聊天了。此时，林寻正在洗澡，他把手机放在床上，手机屏幕亮起，他却没有听见。而苏青师点了同意后，足足等了十分钟，也莫见对方发消息过来。他蹙了蹙眉，什么意思？不是你要加我的吗？难道还要他主动发起话题？呵，弟弟。随即，苏青师轻轻撇了撇嘴，关闭微信界面，开始刷课了。半个小时后，林寻从浴室出来，他拿着浴巾擦拭着自己的头发，第一件事就是去看自己的手机。不知道为什么，洗澡的时候他总有种预感，那就是手机肯定有消息发来。按键亮屏，果然有消息，第一眼就看到了李二胖发来的消息。林寻习惯性的点开，看到对方发来的消息后，顿时一阵无语。时间1 9点四十分。胖子，寻哥，这套子咋用啊？图片。胖子，听网上说有正反面，我不会啊。胖子，哥，救急救急。时间1 9点四十分。胖子，寻哥，救救兄弟吧。我，我居然不行。胖子，一分钟算正常吗？胖子。呜呜，我的一世英明啊！哈哈，林寻看着消息，忽然就笑了出声，越笑越夸张。他直接语音回了过去：“胖子，兄弟为你默哀，没事，心态放轻松。”噗，我不是笑你啊，我一般不会笑。噗哈哈哈，胖子，胖子，寻哥你，杀人诛心！胖子，我不活了！哈哈哈，林寻笑的肚子都一抽一抽的疼。他道：“要不要给你找个大夫看看？”胖子，好吧，不过你别跟别人讲哦。林寻 ，OK。你对象什么态度？胖子，嗨，他一直安慰我来着。林寻扑哧一笑，看来他对象还是对他挺好的。跟胖子瞎聊了几句，林寻就打算退出微信。忽然他发现哪里不对劲，我通过了你的朋友验证请求，现在我们可以开始聊天了。昵称：九亿成诗。十。再看那头像，林寻忽然一惊，学姐，他同意好友验证了。卧槽！林寻仔细反复查看了一番，随即确定了苏青师学姐的微信，他加上了。太棒了！林寻激动无比，他点开聊天界面。点击输入框，打字，开场白怎么聊？在线坐等军师。你好，不行，一开始就把天聊死了。自我介绍，好像学姐不知道我是谁吧？犹豫了半天，林寻从鼓起勇气，输入俩字：清风寻雨，学姐，九亿成诗。嗯，林寻看着对方秒回，陷入了沉思。这时候该聊什么？这时苏青师发来消息：九亿成诗，你是谁？很好，果然不知道他是谁。林寻组织了一下语言，开始打字：清风寻雨。那个，我叫林寻，双木林，寻找的寻，是那晚上跟你合唱的那个男生，一九成诗。哦，原来是你，你怎么会有我微信？林寻抓了抓头，随即他还是决定坦白，是将学姐推给我的，学姐不会介意吧？苏青师看到回复，嘴角勾起，他嘲讽的看了一眼正在打游戏的江云晓，看吧，人家直接将把你招了。呵，诚实的学弟。苏青师回复，不会，你高考有把握上南大，主动挑起话题。林寻顿时激动了，他正愁没有话题呢，没想到学姐这么懂他，回复道。删除，是的，我对了答案，觉得这次高考成绩应该在700分左右。苏青师有些惊讶，还是个小学霸呢， 7 0 0分足够上南大了。为什么想考南大？林寻脸色僵住了，他脑海中不由得想起苏晴的样子，当初是跟他定的目标，最后却只有他一个人兑现了。这一晚，林寻与苏青师足足聊了两个小时，当然都是有一搭没一搭的聊。苏青师发现对方回消息着实有点慢，而且每次回的消息都让他有种哭笑不得的样子，自己有那么可怕吗？打个字还要小心翼翼的。看着绿白相间的聊天记录，苏青师陷入沉思。自己跟一个男生聊了这么久，这真的是他吗？摇了摇头，苏青师懒得去想其他，收拾了一下，把电脑关掉，躺床睡觉。仙女也是要睡觉的。而此时，林寻则是反复刷了几遍聊天记录，他每看一次，嘴角就上扬一分，到最后居然都变成了傻笑。从聊天他了解到，苏青师是马上就要进入大三了，对方是金融专业，除此之外，其他的就没透露了。林寻问他在学校是不是很多人追，对方的回答是没注意，不清楚。这让林寻哭笑不得。其实他知道，像苏青师这样的美女肯定是很多人追的。大学里优秀的男生太多太多了，他好像过于普通人吧。除了钱，他就只剩下英俊的脸蛋了。结束聊天后，林寻足足重复看了五六遍聊天记录，才安心睡去。这晚，林寻做了一个梦，在梦里，他与苏青师在一起了。仙女学姐也不像现实那样冷冰冰的，而是充满了柔情，跟个小媳妇儿一样。不过，当两人牵手走进校园时，忽然一群男的从四面八方朝他围了过来，他们个个眼神恨不得吃了林寻，满脸的狰狞。就你也配成为苏女神的男朋友？也不撒泡尿照照自己，细胳膊细腿
，小小细狗可笑可笑。你这种待在校花身边，估计没几天就要喊家里人来收尸。细狗，苏女神不会喜欢你这种纨绔的。就是，金钱绝对买不到苏女神的真心。给我闭嘴！啪！现实中，林寻从梦中惊醒，他大喝一声，直接一巴掌下意识的就扇了出去。谁曾想，一道响亮的巴掌声响起，一阵火辣辣的痛感自手掌传来。林寻一猛，随即他睁开眼睛才发现，林霸天此时正捂着脸，瞪大眼睛看着他，满脸的难以置信。林霸天。好好好，你真笑，连你老子都敢打了。林寻，完了，我该不会抽了老爸一巴掌吧？爸，你怎么会出现在我房间？林寻决定先发制骗人，问道。林霸天揉着生疼的脸，不出意外已经红了。毕竟林寻都感受到自己的巴掌胀热胀热的，他没好气的道：“是你让我过来叫你起来吃午饭了，你这孩子都几点了还在睡？”林寻一愣，随即看向闹钟，十一点了都。他反应过来，昨晚一定是睡太晚了，导致有点累。那个爸，不好意思哈，我做噩梦了，疼不疼？林寻嘿嘿一笑，有些尴尬。林霸天幽怨的瞪了一眼儿子，道：“你确定做噩梦了？我怎么发现你前面笑得挺欢的？”林寻脸色僵住，随即有些不悦道：“爸，你居然儿子睡觉！”林霸天被发现了，脸上也是露出一抹不自然。随即他道：“嗨嗨，那什么，赶紧出来吃饭，饭菜都要凉了。”林寻嘴角抽搐了一下，随即只得起床。吃着丰盛的午餐，林寻眼神有些复杂，还是怀念以前的生活啊。此言一出，顾妍妍与林霸天都是看向林寻：“儿子，咋了？不适应？”顾妍妍微笑道：“林寻摇头，没有，就是感叹一下，可能是习惯了粗茶淡饭，思想上有些难以转变吧。妈，你不用担心，谁会不想自己生活变好呢？”说的对，既来之则安之。儿子，改天带你去公司参观一下，看看你未来的产业。林霸天哈哈一笑。林寻惊讶的道：“爸，你跟我开玩笑呢？我连公司最基础的东西都不会，你还想让我接手？”林霸天认真道：“不会可以学啊，老爸奋斗这么多年就是给你铺路，现在基本上大事没有了，你只需要坐在办公室吹吹空调就行了。”林寻连忙摇头。我还年轻，大学都没有读完呢。他可对这些东西莫兴趣。老爸是全国首富，名下的产业多的数不过来，他估计连数都数不清楚，还管理。林霸天满脸黑线，你也该为老爸着想着想。为了锻炼你，老爸可是足足十几年没有跟你妈度蜜月了。林寻翻了个白眼，爸，您说这话也不觉得脸红？我被瞒了这么多年，都没有说什么呢。看着油盐不进的儿子，林霸天有些蛋疼。那既然你没兴趣，行，你赶紧找个老婆，你们夫妻二人一起管理。林霸天大手一挥，林寻淡淡道：“我不，我就算有女朋友。”也要和他度蜜月啊？没空。林霸天，逆子！顾妍妍看着父子俩拌嘴，咯咯笑了起来。随即他忽然有些八卦道：“对了，儿子，那晚上跟那个女孩合唱，后来怎么样了？是不是要到了人家的联系方式？”林寻一惊，疑惑的看向老娘：“妈，您怎么知道？天，老妈这么敏锐的吗？”林霸天此时也是竖起耳朵。顾妍妍一脸得意：“你会有什么大风大浪没见过？就你们小年轻，我还不知道。”林寻苦笑道：“微信是加上了，聊了一下下，怎么样？”你看得上不？顾妍妍笑眯眯道。林寻翻了个白眼，这是我看不看得上的问题吗？人家这么优秀，我配不上人家好吧？胡说！我林霸天的儿子，乃人中龙凤，天下哪有女人是我儿子配不上的？咱老林家的基因这么强大，你还是首富的儿子？不客气的说，想嫁入我林家大门的，能绕着梁城排一圈。林霸天霸气的道：“你哪里来的迷之自信？还基因好？儿子的长相随我好吧？就你那枚太阳！”哼！顾妍妍无语的道：“谁说的？嗯，说的对。”老婆说的对，林寻鄙视的看了一眼老爸，他以后一定不能做妻管严，瞧这被拿捏的死死的。又过了两天，周六，林寻早早就出门了，而且他今天特地的换了一身穿搭，看起来妥妥的一个偶像练习生。父母都被他的操作惊呆了，儿子这么快就去约会了？支付宝到账至幺零零零零零元，支付宝到账至幺零零零零零元。正坐在出租车上的林寻直接射死。司机大哥听到这声音也是吓了一跳，他笑道：“手机铃声整挺好啊，哼哼，是啊，还不错。”林寻只能附和的笑笑。他顺势打开手机，发现支付宝直接多出二十个 W。老妈，儿子，出去请女孩子吃饭，必须吃好的。老爸，使劲造，玩得开心就好。林寻哭笑不得，不过他内心还是暖暖的。有一个首富爸妈真好啊！是是，你说我穿哪件合适？出租屋内，江云晓有些抓狂的拿着衣服走到苏青师面前，问道：“苏青师挑眉，又不是去约会，穿那么好看钱什么？”江云晓小脸一苦，道：“对方可是首富之子啊，我要是穿的普通，说不定会被人说成是村姑。”苏青师，讲实话，以江云晓的颜值，她就算是穿大妈的衣服都显得很漂亮，完全不用担心，好吧？而且据苏青师了解，林寻并不是那样戴有色眼镜去看人的人。你喜欢林寻？苏青师忽然问道。江云晓一怔，随即大眼睛眯起，嘿嘿一笑：“你是不是吃醋了？”苏青师皱眉，冷笑：“你觉得可能吗？”江云晓得意的看着变脸的闺蜜，呵呵，她那点心思还想。逃过本小姐的火眼金睛，江云晓眼中掠过一抹狡黠，她试探的问道：“诗诗，你去不去？”苏青师瞥了他一眼，人家不是只约了你一个人摸。江云晓将手机递给他，诺、no, ，你看，他说的约我们呢。
，快点快点，赶紧换上衣服，要迟到了。”最终，苏青师还是被江云晓拉着出门了。两人的颜值都非常显眼，走在大街上回头率都是百分百。苏青师穿着简单的紫色长裙，长裙直接遮挡到小腿的位置，穿着一双白色运动鞋，露出一截洁白无瑕的小腿，让人舍不得移开目光。更惊艳的是她的颜值，经过简单的打扮，她只化了很淡很淡的妆。能够看到她的皮肤是真的没有一点瑕疵，如同仙女一般。她的气质有些清冷，给人一种拒人于千里之外的感觉，如同一朵高山雪莲，神圣不可侵犯。而江云晓则倒是活泼开朗，走的是性感路线。她穿着一套黑皮牛仔上衣，正遮住了肋部以上，露出白皙的肚脐，小蛮腰纤细，轮廓明显，肚肚上还有着马甲线。江云晓的身高跟苏青师差不多，因此皮裤勉强遮住了大腿的三分之二，一双筷子般笔直的大长腿没有穿丝袜，就这么暴露在空气中。这双腿足以与腿模相提并论。很多人的目光更多的还是聚集在江云晓身上，毕竟她穿着相对来说更吸睛。哇，那是仙女吗？妈妈，我看见仙女了，好漂亮的女孩，还是两个，两种不同的风格。今天这节算是逛对了，好长的大长腿，这腿我能弯十年。那个穿裙子的女生好好看，不过穿着裙子看不出身材。另外一个倒是火辣的很，也不知道谁有这个福气做他们的男朋友。嗨，反正不是你我，在场的各位无一人配得上他们。可惜，要是我爸基因再好一点，也许我就能上学要微信了。而等有曹贼之心，却无曹贼之胆啊！美女，加个微信可以吗？两女太吸引目光，终归还是有胆子大的。只见一个长相帅气的男生拿着手机走到两女面前，露出一个自认为很帅的微笑。苏青师瞥了他一眼，随即目光移开，没再搭理。倒是江云晓露出一抹微笑，他看着眼前的男生：“你长得很帅，但是很抱歉，我们没有微信。”男生脸色一僵，遭受拒绝的他有些尴尬，毕竟这么多人在看着。于是他笑道：“美女，我想追你，给个机会发。”江云晓眨了眨眼：“你是想追我？”还是想追我闺蜜，男生一愣，下意识看了一眼苏青师，看到对方神仙般的颜值，他呼吸都有些乱了。好美，其实他觉得苏青师要漂亮一些，知识看着他就知道是他得不到的女人。而相反，江云晓性格很好，追她的话几率要大一点。都是极品美女，小孩子才做选择题，老子全都要。当然，这句话只能在心中咆哮。男生回过神，对着江云晓笑道：“那当然是想追你了。”江云晓眼中掠过一抹冷色，他淡淡道：“你犹豫了，所以我拒绝。”男生脸色僵住。还能这样玩？此时就算男生再笨，也知道这个美女在消遣他，这让他有些下不来台。不过在四周人群的议论下，他还是灰溜溜的跑了。哼，什么货色？一看就知道是海王，还想套路姐？没门！江云小傲娇的看了一眼男生逃跑的方向，如同打了胜仗一般。随即他笑嘻嘻的凑到苏青师耳边：“诗诗，今天你这么化上妆了呀？”苏青师神色一顿，他一般都不化妆，除非有正式场合，不然他一般都是素颜，因为他的素颜已经足够碾压大部分女生了。此时江云小居然提起。让他有些沉思起来，自己怎么鬼使神差的就化了妆？难道是因为要跟林寻吃饭的缘故？不就是吃个饭吗？苏青师看了一眼江云晓，淡淡道：“偶尔化个妆怎么了？”江云晓憋着笑，没神魔，哈哈，诗诗，我还是第一次见你傲娇的模样。啧啧啧，待会我得与林寻好好讲讲。苏青师眼中露出一丝杀气。好啊，那我也跟他讲讲你江云晓过去的光荣事迹。江云晓一听吓了一跳，连忙求饶：“别，我错了，姑奶奶，您息怒，那种事情不能讲啊。”他会社死的呀！林寻从车子上下来，就看到了在人群中无比耀眼的仙女学姐，当然还有江学姐。隔着十几米，林寻也能从她身上感受到一股仙气。好美！每次见到仙女学姐，林寻都会觉得她好美。快步走到两位学姐面前，林寻有些腼腆的笑道：“两位学姐，不好意思，让你们久等了。”苏青师轻轻点头，没有说什么。江云小眼睛放光的看着林寻：“可以吗，学弟？长得很帅啊！”哈哈，是吗？谢谢，我感觉还好，没有学姐你们这么漂亮。林寻害羞的挠了挠脑袋，他为了这次出行可是特地费了一些心思的。江云小眼睛放出一抹狡黠，他悠悠的问道：“那你说说，我跟诗诗谁更漂亮一些？”闻言，苏青师顿时也是看了过来，好奇林寻会怎么回答。林寻一怔，随即本能的看了一眼两个女孩，脸色有些红，支支吾吾的开口：“这个，其实两位学姐都很漂亮，仙女哦不，苏学姐看起来就跟画着走出来的仙女一样，不似人间仙友，是温雅清冷型的。”那我呢？那我呢？江云小连忙追问。林寻认真道：“江学姐颜值也很高。”而且性格好，让人有一种觉得容易亲近的感觉。江云小眼睛弯成了月牙，格外可爱。他笑眯眯道：“那我跟你苏学姐，哪个更漂亮？”林寻犹豫了一下，还是实话实说，苏学姐。苏青师微微偏头，嘴角掀起一抹细小的弧度。江云小脸色僵住了：“你礼貌吗？”林寻连忙解释道：“江学姐，你不要误会，我的意思是你也很漂亮。”那什么，这我看着语无伦次的男生，苏青师觉得有趣，似笑非笑的看着他。行了，不用解释，他不会计较的。江云小看向苏青师，诗诗。这是人话吗？那我走。他都无语了，明明是三个人出来吃饭的，怎么感觉他是多余的？林寻有些尴尬，后背已经有些凉意了。女生都这么恐怖的吗？还好，还是仙女学姐善解人意。殊不知，苏青师是看在他夸她漂亮的份上，才替他解围。没有哪个女生不喜欢被人夸，就算苏青师知道自己长得很漂亮。
，但是从别人嘴里承认更具有说服力。我们接下来去哪？江云晓翻了个白眼，这你得问我们首富学弟啊。林寻一听会意，他忙道：“我们先去吃饭吧。”西西，学弟是想请我们吃大餐吗？跟你说，太便宜的学姐我可不会吃哦。江云晓半开玩笑的道。林寻一合计，笑道：“那学姐你说想吃什么？今天所有花校我来请客。”痛快。江云晓满意的看着林寻，随即问向苏青师：“师师，你想吃什么？”苏青师平淡道：“随便，我不挑。”江云晓沉思起来。随即，他眼睛一亮，我们去吃火锅吧。林寻脸上浮现大大的问号，他还以为学姐会选择去一些像森林皇庭一样的高档餐厅，没想到选择去吃火锅。忽然，他反应过来，先前学姐的话原来是开玩笑的，是他误会了。怎么样，学弟？江云晓笑眯眯的看向林寻，林寻当然没问题。OK， 那我定位置。很快，林寻定好了火锅店的位置，随即顺便叫了辆车。林寻坐副驾驶，两个女生坐在后排。林学弟，我还以为你有专车接送呢，你家人不给你安排司机啊？江云晓挑起话题。问向林寻，林寻解释道：“我不太适应吧，觉得这样还不错，而且坐豪车太招摇了，不好。”苏青师看了他一眼，这两天他一直在跟林寻在微信上聊天，通过聊天他知道林寻很多事情。没办法，这个呆子学弟根本没有对他隐瞒的想法，全招了。江云晓则是一脸羡慕：“嗨，我什么时候才能过上开豪车住别墅的生活？梦里有，晚上回去做一个。”苏青师无情的打击他：“年纪轻轻尽享这些虚幻的东西吗？你以为你是马某人啊？”林寻嘴角微微上扬。他发现仙女学姐其实并不是表面的那样冷冰冰，她也是会开玩笑的，只是她只跟熟人这样对待陌生人，才伪装成拒人于千里之外的感觉。他也要努力成为仙女学姐的熟人。很快，目的地到达，火锅店此时还是非常火爆的。而当林寻三人走进火锅店，顿时吸引了一片目光。没办法，就两女而言，就已经是整个火锅店最耀眼的存在了。林寻也是一枚帅哥，可是，在两女的衬托下，顿时存在感降低一大截。没有意外，又是一阵吐槽的声音。男生们的目光皆是放在两女身上，眼神无比惊艳。而看到林寻时，恨不得取代他。这小子上辈子是拯救了银河系吗？居然能够站在两位仙女身旁。林寻怀着众人羡慕、嫉妒、恨的目光，也没有在意，在老板的带领下，来到了一个包厢。天，你订了包厢？这也太细心了吧，学弟！爱你哟。江云晓看着安静空旷的包厢，顿时惊喜道：“苏青师虽然表面上没说什么，但是眼神中还是露出一丝满意。毕竟外面人实在太多、太吵，他们的颜值无疑是会引起注目，吃起火锅来也会浑身不自在。”林寻能想到这一点，也算是有心了。林寻其实并没有想那么多，他纯粹是想往好的定。这个包厢是最贵的，还是最好的？就算吃火锅，也要吃出他首富的身份。没想到误打误撞，还刷了一波好感。林寻为自己点赞，他笑了笑，道：“你们看看吃什么，尽管点。”江云晓一边喊饿，一边扫视着菜单，一通点。苏青师不慌不忙的给两人倒了杯果汁，动作优雅，将倒好的果汁递给林寻。林寻连忙接过，谢谢学姐。他恐怕是第一个喝到仙女学姐亲手倒的果汁吧。林寻感觉自己被幸福包围了。苏青师倒是没有什么感觉，他道：“这顿火锅让你破费了，谢谢。”林寻笑道：“不破费不破费，学姐今天要吃饱才好。”苏青师微微点头，抬手轻轻撩过耳边的发丝，画面无比唯美。林寻直接看呆了，这一顿火锅吃的三人都非常满足，消费也不高，一餐下来就花了大几百。在林寻看来，值得。你们等我一下，我去趟卫生间。江云晓对林寻二人说了一句，就往厕所跑去。原地留下一脸平静的苏青师与有些紧张的林寻，跟前两次不一样，这次独处。林寻是抱有小心思的，他确定自己已经喜欢上了仙女学姐，见到她时会不自觉的紧张。你很紧张？苏青师看了他一眼，问道。林寻啊了一声，没，没有啊。苏青师似笑非笑，那你说话怎么结巴了？这这个，林寻一愣，随即咳嗽一声，连忙调整。那个学姐太漂亮了，我还是第一次跟这么漂亮的女孩子聊天，有些不适应。苏青师好奇的问道，你没谈过恋爱？林寻连忙摆头，没有。学姐，我才高中毕业，高中毕业怎么了？我知道有些人。高中就谈恋爱了呢，你思想有些落后了。苏青师的道：“是吗？”林寻尴尬的笑了笑。对了，学姐，你家在这边吗？林寻忽然问道。他还不知道学姐住哪里呢。苏青师摇头，没有，只是过来这边散心的，过几天就会回去了。哦，林寻有些失望，他还以为学姐住在凉城，这样改天约她出来就方便一点。你高考成绩什么时候出来？苏青师问道。应该就这两天了。林寻估摸着说道。苏青师点头，祝你得偿所愿。林寻眼睛一亮，谢谢学姐。两人有一搭没一搭的聊着一些营养不足的话题，林寻也是渐渐的没有那么紧张了。没多久，江云晓回来了，他一双眼睛在两人之间徘徊，仿佛在捕捉什么。看什么？苏青师淡淡道：“嘿嘿，我想看看你们孤男寡女在一块有没有擦出火花。”江云晓笑道。林寻脸色直接通红起来，苏青师脸色一黑：“谢谢，好了，接下来我们去哪？”江云晓连忙挑过话题。苏青师看向林寻，后者想了想，道：“逛街，据可靠消息，女生都喜欢逛街。”“好好好，那走吧。”一个多小时后，三人从商场出来。林寻作为唯一的男生，自然拎包的重任就交给了他。拎着大包小包，林寻都有些气喘。
，看来自己的经常锻炼才行啊。手中基本上都是两个女生的东西，大部分是一些生活用品，当然都是他们自己付钱。林寻想要抢着付钱，却被苏青师一眼瞪了回去。在他们看来，就算林寻家有钱，但是他们之间又不是很亲密的关系，不能坑他的钱。江云晓虽然喜欢口花花，但是还是比较理智的。出了商场后，太阳已经顶到了头顶上空，三人找了一处大树下乘凉。辛苦你了，学弟，这么大热天还帮我们拎东西，渴了吧？你在这里等一下，我们去给你买喝的。林寻还没来得及回应，江云晓就拉着苏青师走开了。林寻站在原地，想了想，他打算把东西放下来。林寻，忽然一声疑惑的声音从旁边传来。林寻愣了一下，随即他抬头看向对方。苏晴，只见苏晴穿着一件白裙站在几米开外。苏晴走了过来，他看了一眼林寻，你怎么在这里？林寻淡淡道：“出来买点东西。”他的语气有些冷淡，完全没有与苏青师交流的时候那样结巴。苏晴也是感受到了他的疏远，眼中掠过一抹黯然，他脸上露出一抹笑容：“你今天很帅。”不愧是首富之子，跟以前相比变化很大。以前你可不怎么会打扮呢。今天的林寻让他眼前一亮，在高中的时候，林寻穿着很普通，虽然有点小帅，但是并没有那么耀眼。现在的他身上多了几分自信，加上潮流的穿搭，妥妥的一个阳光大男孩。苏晴忽然觉得这个暗恋自己的男孩开始变得优秀了，可惜他伤了对方的心。林寻脸上没有多余的表情，冷淡道：“人是会变的，不是吗？这也是你教我的。”苏晴脸色一僵：“林寻，我……”林寻抬手打断他的话：“抱歉。”我们之间没那么熟，你以后可以叫我林寻同学或者同学，谢谢。他早就对这个女孩死心了，就当是青春的悸动，为了狗吧。苏晴还想说什么，这时视线里忽然多了一抹紫色。等久了吗？苏青师走到林寻身旁，看了他一眼，语气虽然还是如往常平淡，但是却含着一丝温和，如沐春风。林寻见到苏青师，心情大好。他发现苏青师手中拿着两个冰淇淋，一手一个举着，顿时让他少了几分仙气，多了几分烟火气息，好可爱。见到林寻身边忽然多了一位女生。而且颜值有些过分，苏青脸色一下子有些苍白起来。林寻，他是谁？苏青师看了他一眼，他刚才就看到了林寻在跟眼前这个女生聊天，不知道为什么，见到这一幕的他心中涌现出一抹不舒服，于是他不等江云晓就直接过来了。苏青师有些意外，因为眼前这个女生还是非常漂亮的，至少跟江云晓一个级别的。这个小学弟的女人缘这么好的吗？学弟，这位是？瞧瞧，这就是差距。学姐用这位来表示对陌生人的尊重，而苏晴直接问他是谁，就有点质问的语气。林寻当然是站在学姐这边，先向她介绍道：“这是我高中同学，刚好碰巧遇上了。”他转即对苏晴道：“这是我学姐，叫苏青师。”两女心照不宣的看着彼此，苏晴脸色直接是有些维持不住了。他先问的，林寻居然先回答这个女生，而且连她的名字都懒得介绍，扎心了。苏青师眼中掠过一抹满意，他很聪明，一听就听出了林寻的区别对待。不得不说，他心中有些愉悦，而且他也是嗅到了不同寻常的气息。于是他朝苏晴伸出手：“你好，我是苏青师。你好。”我是苏青师，注意，我是不是我叫？一字之差，直接将自己的身份摆在了主人位。不得不说，苏青师的情商很高。苏晴将这脸色也是伸出手，回我苏青师，你好，我叫苏晴，是林寻的高中同班同学。苏青师清淡的笑了笑，挺巧，你也姓苏？是啊，是很巧。苏姐姐，刚才听林寻说你是学姐，你们是怎么认识的？苏晴目光犀利的问道。苏姐姐，以退为进，想刻意强调她年纪大吗？呵，妹妹，你太嫩了。苏青师眼底掠过一抹嘲讽，他道：“我在南大就读，偶然认识的林寻。南大，这要求，学姐啊，我也想考南大。”苏晴嫣然一笑：“你不是想考北大吗？”林寻冷不丁丁开口。苏晴脸色一僵，他心中气恼：“林寻，你这个笨蛋，居然拆我台！”苏青师顺势道：“北大可不好考。”苏晴不甘示弱，道：“是的，我也觉得莫把握，所以还是决定遵循原来的志愿报考南大。”顿了读，他又道：“这是当初我跟林寻一起学习的时候共同定下来的目标。”那时候我们几乎天天在一起学习，所以共同定了这个目标。开大招！林寻脸色一黑，妹子，你这是在阻拦我追求学姐的脚步啊！可是苏晴说的也是事实，她竟然无法反驳，纠结怎么办？苏青师瞥了一眼林寻，把他的表情看在眼里，眼中露出一抹生气，气笑了。好啊，小学弟，居然还有这么一个故事！不过苏青师可不会怯场，他看着脸上带着胜利的苏晴，笑道：“是吗？那林寻能考这么好，还要多亏你了。”苏晴眉眼一弯，我也要谢谢林寻，没有他我恐怕也进步不了这么快。这是个心机有点重的女生，苏青师抿唇一笑：“你们现在是情侣吗？”不知道为什么，虽然不是对自己问，但是林寻从他这句话里听到了一丝杀气，顿时他连忙解释道：“不是的，我们之间清清白白，什么关系都没有。”杀气消失，狗头保命。苏晴脸色有些难看，苏青师有些惊讶：“我还以为你们已经在一起了。”苏晴正要开口，林寻却抢先道：“学姐，我口渴。”语气带着一丝撒娇。苏晴惊愕的看着他，他从来没见过这样的林寻。苏青师也是猝不及防。他反应过来，心中一阵好笑，道：“那你把东西放下来吧。”余光瞥见苏晴，他忽然又改变主意，道：“我喂你吧。”说着，他将冰淇淋递到林寻嘴边。苏晴
。林寻有一瞬间的呆愣，他怀疑自己是不是做梦了。仙女学姐亲手喂他吃冰淇淋，真嘟假嘟。嗯，苏青师有些疑惑的声音传来。林寻回过神来，连忙在冰淇淋上咬了一口，冰冰凉凉的口感让林寻感到一阵满足，更多的还是幸福，感觉拎东西这个苦力活一点也不累了。苏晴看着亲密的两人，脸色已经坚持不住了。他原本还想说林寻曾经向他表白过，但是现在没这个必要了。小丑竟然是他自己，那个我还有事，先走了。转身之际，苏晴眼眶不争气的红了，看着远去的苏晴，苏青师的气势一下子清冷下来。他淡淡的看了一眼林寻，东西放下。林寻懵逼，咋了？发生啥了？他还是非常乖的，把东西放下。苏青师将被他咬过的冰淇淋递给他，不咸不淡的问：“我喂你吃冰淇淋，开心吗？”“开心。”林寻下意识的点头，回过神来，他连忙辩解道：“学学姐，我。”苏青师瞪了他一眼，随即道：“那是你相好。”语气有些不满。别问林寻怎么听出来的，他立刻乖乖解释了之间的由来。对他来说，这件事情像根刺一样，尽早拔掉也好，省得以后面对学姐是心虚。听完林寻的解释，苏青师的脸色这才缓和了一下，他意外的看了他一眼：“你喜欢这样的？”林寻挠了挠脑袋，也不是，毕竟两个人经常待在一起，有一点暧昧吧。不过从上次之后，我跟他就已经彻底不可能了。学姐，你放心吧，我放心。苏青师似笑非笑：“我放什么心？你在说什么？我们之间又没石磨，你跟我着什么急？”林寻冷汗一下子就下来了：“没事没事。”我嘴欠，说错话了。同时，他心里也是有些失落。是啊，学姐又不喜欢我，他怎么会在意这种小事呢？林寻藏不住情绪，整张脸都耷拉下来。苏青师见状一怔，他莫想到自己的话居然让这个小家伙情绪出现这么大的变化。刚才自苏青走后，他就在做心理斗争。他今天的表现太反常了，根本不像他苏青师能钱得出的事，居然会跟人家的初恋明争暗斗，跟吃醋一样。嗯，用吃醋这个词不合适。自己喜欢林寻吗？不会吧？自己对他什么感觉？好像跟他待在一起，心情会比平时放松一点。而他自我催眠的时候，又不小心说出了上一句话，显然他的话伤到了这个小学弟了。一时间，苏青师有些不知道怎么开口，安慰人，他好像从来没有过呀。不过林寻的情绪来得快去的也快，很快就恢复了平静。他舔着冰淇淋，赞叹道：“这冰淇淋好吃。”对了，学姐，将学姐呢？苏青师古怪的看了他一眼，随即道：“他还在排队，这会儿估计去买汽水了。”林寻点了点头，他看了一眼苏青师手中的冰淇淋，提醒道：“学姐，再不吃冰淇淋可就要化喽。”苏青师回过神，看了一眼手中的冰淇淋。果然，高温下，冰淇淋已经融化了大部分，奶油从旁边流下来，已经要流到苏青师的白嫩手指上。林寻眼疾手快，下意识伸出手想帮他接住那流下来的奶油，却不想苏青师同时也动了，另一只手挡在抓着冰淇淋虎口上，而林寻伸过来的手刚好握住他的另一只手。一时间，两人都呆了。学学姐，我不是故意的。林寻脸色顿时尴尬无比，整张脸跟煮熟的虾一般。不过话说回来，学姐的手好软，摸着好舒服啊。苏青师看着一脸着急想解释的林寻，有些无奈道。你怎么一惊一乍的？林寻惊讶的看着他，不明白他为什么会这么说。苏青师淡淡道：“所以能把手放开了吗？你打算握到什么时候？”啊！林寻发现自己还握着对方的手，连忙松开，看着他浑身无地自容的样子，苏青师觉得有趣，连清冷的脸上都带上了一丝柔和。好美！林寻看呆了。苏青师嗯了一声：“你说什么？”林寻嘴角掀起一角，毫不掩饰的夸赞道：“学姐，你真美。”苏青师抿了抿唇：“谢谢。”他觉得有些不对劲。连忙用冰淇淋来掩盖自己的尴尬，林寻笑了笑，他觉得有些时候自己应该大胆一点。暗恋虽然美好，但是没有勇气去坦白，那到头来只会错过。念至此，林寻嘴角掀起，露出一抹自然的笑容，整个人气质仿佛发生了变化。苏青师有些意外的看着林寻，他发现这小学弟好像变帅了一点，似乎从阳光大男孩增加了一分男神范，莫名的安全感是怎么回事？你怎么了？笑这么开心？刚回来的江云晓好奇的看着林寻，林寻见到他笑了笑。你回来了，江学姐。江云晓点了点头，随即将手中的塑料袋递给他。诺，你的水。林寻道谢之后，先是帮苏青师拧开一瓶汽水递给他，后者礼貌接过。我说：“你们两个，我怎么觉得有点不对劲啊？”江云晓好奇的看着两人。苏青师一怔，随即脑海中想到了刚才的事情，顿时有些不自然。哦呦呦呦，诗诗，你咋不好意思了？少见啊！江云晓像发现了新大陆一样打量着好闺蜜。闭嘴！苏青师淡淡的看了他一眼。林寻若无其事的喝着汽水，好像一切都跟他没关系一样。心中已经乐开了花，他觉得今天之后自己跟学姐的关系会更进一步。又逛了一个小时，苏青师体谅林寻手中拿的东西太多了，所以建议今天到此结束。很快，林寻帮两女叫了车，把大包小包装上后备箱，挥手告别了他们。林寻自己则是坐另外一辆车回到了家中。少爷回来了，女仆恭敬的对林寻打招呼，后者微微点头：“你好。”他走进大厅，留下一脸花痴的女仆：“少爷今天真帅呢。”客厅里，顾妍妍正在护肤，最近她一直勤于护肤，效果也很明显。跟之前那个普通妇女判若两人。妈，我回来了。林寻打了声招呼，顾妍妍点头应了一声，随即她惊醒，儿子回来了，快，快过来。
。林寻刚要上楼，闻言走了过去：“咋了妈？”顾妍妍一脸八卦的问：“怎么样？玩的开心吗？”林寻点头：“挺好的，就是太阳有点大，其他的还好。”顾妍妍一脸正经的道：“谁问你这个了？我是说约会怎么样啊？”林寻无奈的笑道：“妈，只是请人家吃个饭，哪里是去约会了？”顾妍妍笑眯眯道：“请自己喜欢的女孩子吃饭，不就是约会吗？”林寻汗颜：“自己老妈的脑回路是怎么回事？吃了啥呀？火锅，火锅。”你堂堂首富之子，请人家吃火锅，是我给你的钱不够，你请他吃顿好的。顾妍妍瞪大眼睛，林寻疑惑，怎么了？火锅挺好吃的呀，他看学姐吃的挺开心的。顾妍妍恨铁不成钢的道：“儿子，啊，你要追一个女孩子，就要多花心思，钱什么的不要省，使劲砸就对了。反正咱家不差钱，女孩子就喜欢大方的男孩子。”林寻双手交叉，别，您老可能误会了，并不是所有女生都喜欢有钱人的。反正这件事，您啊就别操心了，好吗？我会处理好的。我先回房了，逛了一天了，得先洗个澡。说完，林寻不等老妈回答，连忙起身就跑。狂，这孩子！顾妍妍哭笑不得的看着自己儿子，叹了口气。回到房间后，林寻就收到了仙女学姐发来的信息：“仙女学姐到了，这是报平安魔。”林寻嘴角弧度放大，有些开心，同时回复道：“这魔巧，我也是。”仙女学姐，今天一天都是你拎东西，辛苦了。林寻瞪大眼睛，有些难以置信，他的仙女学姐居然会关心人了。好家伙，不知不觉间，他们已经进步到这种地步了。魔。林寻正打算回复，苏青师又发来信息：“仙女学姐，晚上有空魔。”林寻一惊，连忙回复：“有空。”高考完，不用打暑假工的他，根本就是一条咸鱼，想怎么翻就怎么翻。仙女学姐，晚上陪我去个地方。林寻满脸惊喜，学姐主动约的我，哈哈，他主动约我了。回复好。结束聊天后，林寻满脸的兴奋，他太惊喜了。原本今天能陪仙女学姐逛街，已经非常荣幸了，完全没想到还有意外之喜。洗澡，他得洗个香喷喷的澡。不一会儿，浴室里就传出了林寻狗叫的声音。听说男生在洗澡的时候，总是以为自己是歌星上身，忘我歌唱。与此同时，出租屋，好累啊！江云小伸了个懒腰，曼妙的曲线无比惊艳，可惜没有男人有幸见到。苏青师看了他一眼，把东西收拾一下吧。大部分都是江云小买的，他自己的只有几个。江云小只得幽怨的整理起来，像个提线木偶。苏青师坐在电脑椅上，看着手机上的信息，他微微一笑，他也不知道自己抽了什么风，居然大晚上的单独约一个只认识不到一个星期的男生。可能是自己魔怔了吧，江江，啊，晚上借你车子，我用一下。你要出去，出去干嘛？去看我爸。哦，要不要我陪你？不用。那好吧，一个人注意安全哈，宝贝。嗯。林寻站在桥边，给微信上的仙女学姐发消息，表示自己已经到了。可是仙女学姐并没有回他。现在是晚上十九点三十分整，晚风微凉，天气不是很好。天气预报说有雨。林寻也是刚才才发现，不由得暗暗祈祷：老天爷啊，今天可是我跟漂亮学姐的第一次约会啊，千万不能以下雨终止啊！为了今晚的约会，阿呸，好像也不能称之为约会。为了见学姐，他又换了一身行头，头发也被轻微处理过，显得有些蓬松，上身还加了一件薄薄的格子外套，整个人精神又帅气。两人约定在桥上见面，这里是他们第一次见面的地方。犹豫了一下，林寻还是再发了一条信息出去，可是对方依旧没有回。什么情况？难道学姐那边已经下雨了？没有出门，淡淡的失落涌了上来。就在这时，一辆小绵羊停在他身旁，一道清冷的声音叫住了他：“喂，发什么呆？”林寻一惊，目光看去，顿时惊喜道：“学姐！”此时的苏青师正坐在一辆小电驴上，一双大长腿踩着地面，头上还戴了一个粉红色的安全帽。今晚的苏青师并没有穿裙子，而是短袖加牛仔裤，依旧是那双白色运动鞋，头发简单扎起，戴着一个粉色的头盔，戴着口罩，直露出一双清冷的眸子。林寻以前都没有想象过，漂亮如仙女的苏青师居然会骑小电驴。他一直以为仙女学姐配跑车更合适，没想到他今天居然见到了对方不一样的一面。不过这样的发现让他惊喜，好像仙女并不是那魔的遥不可及了。有点可爱怎么办？发呆呢？上车，苏青师见这小子老盯着自己看，出声提醒道：“哦。”林寻连忙凑了过来。苏青师顺势将一个头盔递给他，戴上。林寻接过，发现这是一顶新的头盔，标签还莫撕。学姐，这是特地给我买的吗？苏青师轻嗯了一声，这车是江云小的，只有一个头盔，所以我绕到店里给你买了一个，也算是解释他来迟的原因。林寻眼中说不出的喜爱，哈哈，学姐第一次真正意义上给我买的东西呢。他决定回去以后一定要把这个头盔放在床头供起。回去之前再还给我就行了。这时，苏青师忽然出声：“啊！”林寻一愣，随即有些失望。原来知识界自己带带膜，我开玩笑的。苏青师嘴角掀起绝美的弧度，可惜隔着口罩，林寻看不见。笨蛋，你带过的东西，他怎么会收回？而且本来就是买给你的，好吧？林寻立刻转忧未喜，谢谢学姐。他非常迅速的戴好帽子，一只脚就美滋滋的跨上后座。等等。这时，苏青师忽然道：“怎么了，学姐？”林寻脸色通红通红的，带着一些疑惑的看向他。苏青师面无表情的道：“我开车。”林寻反应过来，恨不得给自己一个大嘴巴子。瞧他这情商，怎么能让学姐开车呢？
。刚才一心想着能坐在学姐后面，说不定能搂个腰什么的，他就有些飘飘然了，没有反应过来。抱歉，抱歉，学姐，那我开车。林寻一条已经搭上后座的，顿时放了下来。嗯，苏青师应了一声，随即发挥他大长腿的特长，直接挪到后座。学姐的腿真长啊！林寻不禁感叹。随即他也是打起精神，不让自己再丢脸，坐上了驾驶前座，身下还能感受到几分温度。想想那是学姐刚才坐的位置，林寻脸色又是一红，有些不自然。慢点，苏青师的声音从后方传来。好的，学姐你抓紧了。林寻应道，随即轻轻扭动把手，小电驴在轻微绕了几个弯后，直直的朝前开去。苏青师坐在后座，并没有做出抱住林寻腰部的动作，而是双手抓住坐垫两边的铁杆杆。他看着林寻的后背，男生的背宽大而结实，让人生出莫名的安全感，而且靠得这么近，他并没有闻到什么汗臭味。小学弟洗过澡了呀？苏青师从来没有跟一个男生靠得那么近过。在这之前，他从来没有想过这一幕会发生在自己身上。可是他脑子里一直在做挣扎，最终心底的一道声音告诉他，有些事情尝试了才知道能不能接受。所以他正在慢慢的改变自己，以林寻为目标。这段时间接触下来，他发现这个男生有些特别，他跟别的男生不一样，所以他愿意尝试着去接近一下。如果最后非他所愿，那不过跟小学弟待在一起，他的性格会不由自主的温和几分。对他，他无法像对其他人一样冷漠。或许对方身上有什么闪光点吸引着他吧。暂时还有待考察，学姐，咱们去哪啊？林寻的询问从前面传来。苏青师道：“我给你导航，你跟着走就行。”好。林寻应了一声，随即他有些怯怯的声音又传了过来：“那个学姐，你抓着两边钥匙类的话，可以抓着我的衣服的。”苏青师一愣，他莫想到林寻会这么说。老实说，抓着两边确实让他有些不自然，双臂酸累，还得时刻保持距离，这让他精神有些过于紧绷了。想了想，他默默的收回手，随即抓住了林寻腰间的衣服。“嗯，苏青师，你是高冷女神。”对方只是一个弟弟，你害羞紧张什么？加油，自己要掌握主动。根据苏青师指路，林寻惊讶的发现这条路是去木林园的。在中途路过一个花店的时候，苏青师叫停了林寻，随即他只身进去。几分钟后出来，他手中多了一束白色菊花。林寻脸色顿时凝重起来，他意识到这次出行对仙女学姐来说似乎非常重要。你紧张什么？重新上路，苏青师也是发现了林寻紧绷的身体都微微出汗了。林寻有些嘶哑的声音响起：“学姐，我今天的装扮会不会太不正式啊？”他以为这次学姐约他只是单纯的逛街吃饭，没想过会来木林园。他这屌丝模样，到林园会不会不太好？苏青师怔了两秒，随即他反应过来，男生在担心什么，轻声道：“没事，你这样也挺好，很帅。”少年很敏锐，发现了他的心思，也站在他的角度上为他考虑问题。这说明这个少年一直在关注着他。想到这一点，苏青师口罩下的嘴角微微上扬，唯一可见的眼睛也附上了一抹柔和。可惜，正在开车的林寻注定无法看见了。夜晚的林园看起来很安静。只有为数不多的几个陌生人还在林园内走动，看样子也是来探望逝者的。林寻将小电驴停在入口旁，陪着苏青师走进了林园。学姐，注意脚下。林寻轻声提醒。这里的路灯并不是很亮，只能说勉强看清路。林寻提醒后，连忙打开手机电筒，为苏青师照明脚下。苏青师轻轻点头。几分钟后，两人已经深入了林园，来到了一座墓碑前。苏青师看着墓碑上的灰白人像，一时间有些出神。林寻也是打量起这墓碑，人像是一个中年模样的男子，长相非常严肃，眉宇间却又带着合令，五官正气十足，可以看出他年轻时候一定是个了不起的人。苏生，这是他的名字，不用问，林寻也知道，这是苏青师的爸爸。学姐他没有爸爸，不知道为什么，苏青师的背影此时竟然显得有些孤单、落寞、哀伤。林寻心中一疼，怜惜的情绪滋生，放大，恨不得将学姐抱入怀里，做他的依靠。苏青师看着人像，出神了好一阵，随即缓缓低身，将手中的花束放在墓碑前。他是我爸爸，生前是个一个了不起的人民警察，在一次处置炸弹事件中，为了避免群众受到波及，他孤身一人与歹徒搏斗，最终在即将抢过炸弹时被歹徒抱着坠入了江中，最终炸弹爆炸，他也没再回来。苏青师轻轻的诉说着，林寻知道他在对自己说，他面色有些复杂，是我们第一次见面的那座乔摩。苏青师轻轻点头，是的。林寻张了张嘴，想要说什么，但却不知道怎么开口。那天晚上，他也是以为自己要跳江，而开口阻止，从而两人才有了第一次邂逅。这时，林寻才明白。为什么高冷女神会特地与一个陌生人说话？是啊，她苏青师的性格从来不会主动去搭讪一个男生，她也讨厌男生。说实话，如果那天晚上换做另一个人似要跳江，她也会出声。她看到跳江，想起跳江，脑海中就会想起坠江的父亲。当时只是那个人，刚好是他而已。这一刻，林寻不知道自己是该庆幸还是什么情绪，太复杂了。苏青师看着墓碑，缓缓道道：“我妈一直都在劝我爸，工作的时候不要老是一股脑冲在前面，我爸总是一笑而过，到头来。”我有一面锦旗和一张冷冰冰的银行卡，躺在我妈房间的床头柜里，而她再也没有回来。我妈妈失去了丈夫，我失去了爸爸。有时候我在想，每一个牺牲的警察，他身后的家庭会遭受怎样的打击？他们也是一个丈夫，一个妻子，一个子女，一个爸爸。
致敬每一位为社会默默奉献的人民警察。林寻此时再也忍不住，于是他做出了今天最大胆的决定。青青把苏青师搂入怀里，柔声道：“学姐，觉得难受的话就哭出来吧，这里没有外人，我愿意承受你的眼泪。”叔叔他很伟大，我想再给他一次机会的话，他应该也会做出这个选择吧。他是个了不起的人，你们过得好就是对他最大的报答。苏青师并没有抗拒林寻的怀抱，相反，此时的他露出了前所未有的柔弱。这么多年来，他的伪装终于在这一刻，在遇见了依靠后卸下了。林寻的怀抱让他感受到了浓浓的安全感，激烈的心跳此时渐渐的安静下来。苏青师如同一只小猫一般，轻轻的在林寻怀中蹭了蹭，缓缓闭上眼睛。这一刻，她不是高冷女神苏青师，也不是仙女，只是一个脆弱的普通女孩子罢了。不管今后怎么样，现在她想喘口气。林寻轻轻的抚着苏青师的后背，她此时心中并没有然后的旖旎，而是满满的心疼。她决定一定要让学姐开心快乐每一天。学姐，由她来守护。两人就持续这样的情绪，足足几分钟。苏青师彻底平复心情后，声音有些嘶哑的道：“报够了吗？”林寻轻轻放开苏青师，没有往日的羞涩，而是温和道：“心情好点了吗？”苏青师轻轻点头：“谢谢。”林寻的咧嘴笑了：“学姐，其实我觉得你这样就挺好，没有平时那么的高不可攀，让人觉得很亲切。”苏青师淡淡的看了他一眼，觉得亲切干什么？让一大群人来烦我吗？林寻一愣，随即反应过来：“对啊，要是仙女学姐真的那么柔弱温和，那岂不是会招来一大群追求者的疯狂纠缠？”到时候他的情敌岂不是战斗力大涨？不行，绝对不行！学姐的这一面只能自己看。苏青师瞥了一眼逐渐入戏的林寻，嘴角勾了勾，声音带着一丝警告：“今晚的事情自己知道就好了。”林寻立马保证道：“放心吧，学姐，我保证绝对不会说出去。学姐其实是个温柔女孩的事实。”苏青师脸色一僵，眼中掠过一抹杀气，他似笑非笑的看着林寻，勾了勾唇：“学弟，你过来。”“什么是学姐？”林寻屁颠屁颠的凑了过来，谁知苏青师直接伸手揪住了他的耳朵，轻轻一拧：“嗷、哦、呜！”学姐饶命，轻点轻点，我错了。轰！这时候天空忽然一声巨响，两人都是吓了一跳。要下雨了，林寻眉头一皱。苏青师轻轻道：“我们回去吧。”林寻有些遗憾，这么快就回去了吗？刷刷刷！大雨说来就来，丝毫没给他们反应的时间。这么快？学姐，我们先去躲雨。林寻连忙道，下意识拉着苏青师的小手就往出口跑。苏青师看着被男生牵着的手，有些异样的感觉。他似乎并不排斥小学弟的亲近呢。这家伙。总是下意识做出一些让他觉得很暖心的事情，不过好像这种感觉也不错呢。这场大雨下的有些猝不及防，直接是雷响雨落。尽管林寻两人已经跑得够快了，但是还是被淋湿了。两人跑到一处遮挡物下，才勉强避开了雨水。两人背靠着的是一个广告牌，上面一扇宽50公分的铁皮，刚好遮住一个人的身位。大雨越下越大，似乎要把这剩下酷暑一次性冲刷，丝毫没有停下来的趋势。由于被淋了雨水，两人现在衣服都有些湿，苏青师的乌发也是被打湿，额头前几缕湿发粘在脸颊，有一种说不出的纯欲。而且由于衣服打湿，衣物紧贴着身体，他那完美的身材显露无遗，短袖贴紧身体。林寻还能透过衣物看见他白嫩的肌肤以及一抹白色。林寻呼吸一滞，这也太诱人了吧！大雨夹带着冷风袭来，细沙般的雨雾山打在二人身上，再加上冷风，身子单薄的苏青师立马打了个喷嚏，身躯一抖。林寻见状不妙，连忙将自己的外套脱了下来，对苏青师道：“学姐，你把头发擦一下。”苏青师看了一眼林寻递过来的外套，顿了顿，随即接过：“谢谢。”他将扎住头发的卡其色发圈取下，递给林寻。帮我拿一下，林寻哦哦一声接过，苏青师也不嫌弃林寻穿过的外套，当成毛巾擦起了头发，抱都抱过了，用一下衣服怎么了？林寻看着苏青师擦拭头发，他露出一抹痴痴的目光。之前江云小学姐也给他发过仙女学姐擦头发的照片，知识还没有来得及保存，就被撤回了。现在他居然亲眼见到了学姐擦头发，还是用他的衣服，动作好优雅，侧脸美呆了。林寻觉得自己更爱他了，不过他也没闲着，将发圈随意的圈在手腕上，随即摸出手机，点开相机，悄悄的对准了苏青师。衣服的遮挡让苏青师并没有看见林寻的动作，他没发现。哈哈，林寻一喜，对焦后抓住一个角度，准备按下拍照。他第一张关于学姐的私密照就要诞生了。咔嚓！然而现实是骨感的，就在林寻按下手指时，一道咔嚓的声音响起。林寻脸色僵住了。嗯，苏青师疑惑的看了过来，正好对上拿着手机对准他的林寻。林寻，糟糕，社死，忘记关声音了。林寻心中在抓狂，怎么办？谁来救救他？这种局面该……如何面对？苏青师似笑非笑的看着他，偷拍。林寻讪讪一笑，那个没有，我我在拍雨景，是吗？那我看看。苏青师轻轻一笑，小弟弟连撒谎都不会。林寻看着苏青师的笑容，看呆了。现在他的发丝可是还有些湿润的，而且衣服还贴着身体。此时他露出一丝微笑，别提有多迷人了。咔嚓！林寻没有犹豫，再次按下了手指。苏青师挑了挑眉，你这算是在虎口拔牙吗？胆子还挺大，居然当着他的面光明正大的偷拍。这操作给他整不会了。林寻连忙收起手机，一本正经道：“学姐，别光顾着聊天了
，赶紧擦干，不然感冒了。苏青是看了他一眼，也没开口让他删照片。既然他想拍，那就拍吧。当然，如果是其他人，他估计早就逼删了。勉强把头发擦拭后，苏青师就打算将林寻的外套拧干。我来。林寻夺过外套，直接一拧，水滴落下，三两下就把外套拧干了。接着，林寻将拧干的外套重新披到苏青师身上。谢谢。苏青师道谢之后，目光看向雨幕中，林寻也是注视着大雨，两人谁都没有开口。但是却有一种无形的默契。这场大雨足足下了十几分钟，才渐渐变小。苏青师忽然轻声道：“车子好像停在露天下。”林寻也是苦笑：“是啊，不知道被淋了这么久，还能不能用？要是坏了，嗯，他赔一辆。我们走吗？”苏青师看了一眼林寻，问道。林寻想了想，还是不忍心看学姐淋雨。他道：“这样吧，我让家人来接我们。我家在这一带，不算远，十几分钟就到了。”苏青师摇了摇头：“不用了，林寻，我们试试。”林寻一呆：“试试是什么？”学姐她在跟我告白吗？天，真的假的？苏青师轻轻道：“今天我心情不好，想淋雨。”林寻反应过来，心中有些失望，原来是学姐想试试淋雨啊！她居然想歪了。不对，学姐的话很容易让人想歪，好吧？可是这样你可能会感冒的。”林寻犹豫道。苏青师道：“我经常锻炼，身体素质还算可以。”林寻闻言不敢接话了，他平时只忙着学习，没怎么锻炼过。走吧，去车子那里。苏青师说完，率先跨入雨中。等等我呀，学姐。林寻见状也没有犹豫的冲了出去，好吧，刚才擦头发白擦了，很快苏青师又被淋湿了。两人跑到小电驴旁，如他们所想，小电驴已经畅快淋漓的洗了个澡，连头盔都喝饱了。随便整理一下后，林寻载着苏青师离开。开慢点，路滑。苏青师对林寻道：“放心吧，学姐，不会让你摔倒的。”林寻笑着大声道。苏青师嘴角掀起，他口罩早不知道丢哪了，一张布施粉黛的绝美容颜，在雨水的冲刷下，美艳的不可方物。缓缓伸出手，从少。年泪下穿过，抱住了结实的腰，脸颊轻轻地靠在他后背。正在开车的林寻被突如其来的幸福砸得快晕了，他的背部正在承受极具弹性的压迫，从触感上就能感受到仙女学姐的身材是多么的炸裂。更让他心醉的是，仙女学姐好像在渐渐地接纳他，意思就是他还是有机会的，不是吗？其实林寻明白，苏仙女只是今晚便会烟火仙子，过了今晚，他将再次封印自己。但他对他的信任以及坦诚，让他很荣幸。少年的梦想不单单只是梦想。他正一步步攻略冰山，用自己火热的心去融化它。大街上人流川流不息，为生活为奔波的叔叔阿姨，此时正躲在遮阳伞下，目光怔怔地望着雨幕。也有年轻男女孤身一人漫步在雨中，他们走得还慢很慢，仿佛在以雨水冲刷他们的灵魂。林寻忽然想起网络上的一句话：“我在雨中漫步，因为那样没人知道我在哭。”中途因为雨又开始下大了，林寻只能朝着一家酒店开去。当然只是刚好路过，不过既然已经来了，林寻决定开房间。学姐，我们进酒店洗个澡吧，身上都湿完了。林雨把车子停在某家快捷酒店的停车场，对苏青师道：“女孩下了车，把脸上的水抹去，点头同意，可以。”听言，林寻总算松了口气。他知道再陪着学姐林雨下去，估计两人都得感冒。于是他带着苏青师进了酒店。到了前台，林寻就犯愁了：订多少间房呢？一间？会不会太突然了？学姐会不会多想啊？苏青师抱着肩膀，安静地站在自己身后，没有说话。似乎雨水的冰冷已经让他有些不舒服了。林寻当即对前台道：“你好，给我开两间房间。”前台见林寻二人淋成这个样子，也是善解人意的介绍道：“先生，这边的话有贵宾大床房，里面有换洗的衣服、自动洗衣机，以及这边还有免费的餐饮提供，请问是否需要呢？可以换衣服。”林寻眼睛一亮，正要说话，这时苏青师忽然出声：“不用了，就住正常的标间，一间，一间。”林寻嘴角掀起，怎么压也压不下。学姐说什么就是什么，他礼貌的对前台道：“你好，就订一间标间吧。”前台听言有些失望，不过还是快速给两人办理了入住。先生、小姐，你们的房号是 0520， 请收好房卡。林寻接过房卡，道谢过后，就与苏青师进了电梯。我们只是进去洗个澡、换身衣服，莫必要订两间或者是什么贵宾房。有钱也不能乱花，知道吗？电梯内，苏青师主动开口，声音甘甜，有些清冷。林寻连忙点头。学姐说的是，我下次不会了。学姐人真好，还没过门呢，就替她省钱了。嘿嘿，刷卡进门，标间也很大，毕竟花了将近200块钱呢。设施基本上都有。学姐，你先洗澡吧，我看看能不能买到衣服。林寻对苏青师道。苏青师看了他一眼。其实他看得出来，林寻此时比他还要冷，毕竟是短袖。于是他说道：“你先进去吧，衣服我来买。而且我的尺寸你也不知道，不是吗？”林寻还要说什么？苏青师眉头一蹙：“让你先洗就先洗，别磨蹭了。”是。林寻见状，灰溜溜的进了浴室。苏青师轻轻一笑，随即拿出手机。手机在路上的时候已经被处理过，特意用塑料袋套着，在美团上选了一套自己的衣服，又给林寻买了一套。他虽然不知道林寻的尺寸，但是男生的尺寸很好猜，基本上就是那模大。学姐，你买衣服了吗？林寻的声音从浴室中传出，苏青师看了浴室的门一眼，随即走过去，衣柜就在旁边。他从里面拿出一件男士衣袍，道：“外卖还有一会儿才到，你先披浴袍。”
。好的，学姐，那个麻烦你把浴袍……嗯。林寻话还没说完，浴室的门开了一条缝，一件浴袍递了进来。林寻脸色不知道是热的还是不好意思，通红通红的，连忙接过。谢谢学姐，赶紧穿完，我还要洗呢。两分钟后，林寻从浴室里走了出来，穿着浴袍，也并没有多暴露。还好浴袍是穿的，不是围着的那种浴巾。苏青石进了浴室，很快浴室里响起了水流声。林寻坐在沙发上出神，耳边听着浴室的水声，让他有种不真实的感觉。他跟仙女学姐都已经到住同一间房的地步了吗？这进展会不会太快了些？此时他距离学姐是那么近，第一次他听仙女学姐洗澡的动静，脑海中浮现的是仙女学姐那犯规的身材，高挑而不失高贵。特别是想起在雨中，学姐衣服淋湿紧贴在身上那若隐若现的春光，林寻血气顿时上涌。他才刚十八岁，正值血气方刚的年纪，碰到苏青师这样的角色，脑海中也忍不住想入非非。仙女学姐站在玉洒下的绝美身姿，哈、啊、哈，不行，林寻，你不能这么污，怎能如此趁人之危？学姐可是仙女啊，神圣不可侵犯，你怎么能有这种想法？啪！林寻给了自己一巴掌，顿时躁动的血气降了下去。他有些无奈，早知道订两间房了。叮咚，房门响起，林寻起身去开门。您好，您的外卖。林寻接过两包东西，对外卖员道：“谢谢，辛苦了。”不用谢，祝您生活愉快，记得五星好评哦，亲。林寻将门关上，对还在洗澡的学姐道：“学姐，衣服到了。”浴室沉寂一秒，苏青师的声音传了过来：“把我的衣服放门口，我待会拿。”林寻哦哦了一声。照做，大概十来分钟后，浴室门终于开了。林寻已经换好了衣服，正坐着刷抖音，听到声音，下意识抬头看去，顿时目光怔住。苏青师穿好了临时买的衣服，他的头发被白色毛巾包住，跟个丸子似的，上身上一件白色衬衣，下身是宽松的长裤，颇有种邻家大姐姐的风韵。饶是如此，此时他看起来也是美得惊心动魄。洗完澡后，女孩脸蛋上出现着一抹潮红，头发包着，露出一张鹅卵石般的俏脸，洁白的脖梗下是漂亮的锁骨，锁骨往下，不可描述。林寻也是第一次见到这样的仙女学姐。这就是美女出浴魔，林寻火辣辣的目光让苏青师有些不自在，微微偏头。你衣服合身魔？林寻点了点头，谢谢学姐，很合适。其实学姐给他买的衣服有些宽松，但是学姐买的就算大一号，他也穿。苏青师淡淡点头，随即道：“你等一会，我把头发吹前，然后就回去。”林寻点头，老老实实的坐着。中途一切正常，等苏青师吹前了头发，外面的雨也停了，虽然还有蒙蒙细雨，但是可以忽略不计。两人把之前湿了的衣服打包，随即退了房。这次是苏青师开车。他载着林寻到了他家别墅外面，你的衣服我帮你洗吧，到时候晾干再给你。苏青师看了一眼挂在车钩上袋子，林寻一听连忙拒绝，不用了不用了，我自己洗就好，不麻烦学姐。怎么能让学姐动手呢？他连忙拿过自己的衣服。苏青师古怪的看了一眼他，你这情商怎么交女朋友？啊！林寻不明所以。苏青师也莫再讲，道：“我走了，再见。”说完，他开动小电驴，注意安全啊，学姐。林寻朝苏青师的背影挥了挥手。等学姐走远后，林寻才收回目光。转身之际，他忽然明白什么，猛地给了自己一巴掌。林寻，妈的，他为什么这么迟钝？学姐的意思是帮自己洗衣服，下次再给自己，这不就意味着给下次见面一个理由吗？他居然亲手断送了这个机会！啊，这嘴，割了吧！第二天，毫无疑问，林寻发烧了。他双目无神地瞪着天花板，脑袋一阵沉重。我这体质太差了呀！他摇了摇头，头微微偏离，目光落在床边桌子上。桌子上摆放着一个头盔，还有一个发圈。发圈当然是学姐的。从昨天回来后就被林寻揣口袋里，他估计是忘了拿向他要。这是仙女学姐的东西，女生的一个发圈落到男生手中，意义是很不一样的呢。拿过手机，林寻给仙女学姐发了条信息：“学姐早，有没有感冒发烧？”没两秒，对方就回了：“仙女学姐，没有，你发烧了。”林寻似乎好像大概应该是的。仙女学姐，多喝热水。仙女学姐，家里有药吗？林寻嘴角扬起，回道：“有的。”对了，学姐，你的发圈还在我这里，什么时候给你？仙女学姐，不用了，你帮我丢了吧。看到这个。林寻忍不住一乐，好，我保证帮你丢，丢我口袋里。这时，仙女学姐又有消息发来，林寻连忙看去，仙女学姐身体素质有待加强，等到了大学会自由很多，也有场地可以经常锻炼。长长一串字，却让林寻有些苦恼。完蛋，学姐不会嫌弃我是细狗吧？不行，等他烧退了就去健身房，让他老爸给他办张年卡。林寻恹恹的回复：“好的，学姐。”表情坚定。结束对话后，林寻嗓子浅浅，起身拖着无力的身躯倒了杯水，一饮而尽。随即，他无精打采地出了房间门。林霸天已经出差了，家里只有顾妍妍一个人。见到林寻一副肾虚的样子，顾妍妍顿时一脸心疼：“哎呦，我的儿子，你咋了这是？”林寻揉着太阳穴，昨天淋了点雨，有点发烧。顾妍妍连忙叫管家拿了退烧过来，来喝点药。顾妍妍一手端着温开水，一手拿着药递到林寻面前。后者无奈道：“得吃点东西，空腹吃药不好。”有的少爷，厨房专门做了早餐热着，我这就去拿。管伯连忙道：“谢谢管伯。”林寻对管伯道：“很快。”林寻扒拉了几口饭，在顾妍妍与管博的注视下喝了药，这才恢复一点精神。你这孩子
，好端端的，怎么让雨淋了呢？顾妍妍心疼的道。林寻安慰道：“没事的，妈，这场发烧对他来说值得，因为让他对昨天所发生的一切有种真实感。他还得感谢昨天那场雨呢。”对了，妈，我不是还有一个多月的暑假膜，我想去健身房。林寻开口道。顾妍妍没想到儿子会这么说，当即道：“好好好，健身房妈也开有，你直接过去就行了。”嗨，早知道在别墅加个健身房了，瞧我这脑子。少爷夫人，我这就吩咐下去，在别墅旁边见。管博微微一笑道。林寻连忙摆手，别，别折腾了，反正我们在这里也住不久，很快就搬家了。妈呀，有钱人的快乐他果然还没体验透彻啊！健身房说加就加，超能力太可怕了。一番决定后，林寻就回到了房间，进入被窝倒头就睡。这一觉，林寻直接睡到了晚上。起来后，他全身都被汗水浸湿了，一股汗臭味让他脸色一黑，连忙进浴室清洗了一番。不得不说，喝药睡了一觉后，他精神好多了，量了一下体温， 3 7 0摄氏度，连忙给仙女学姐发了条信息过去。只是仙女学姐不知道在干什么，没回他。这时，一条视频通话打了过来，一看是胖子，林寻按下接听。咋了，胖子？寻哥，这几天在哪发财啊？都没你消息了。胖子此时正在街边撸串，身旁是他对象小爱同学。林寻笑道：“在家呢。”瞧我这脑子，寻哥你都是首富了。胖子一拍脑袋，林寻笑了笑：“到底什么事？出来整两口？不了，刚退烧。”啥？寻哥，你还会发烧？让我看看怎么个事。淋了点雨。那好吧，还想跟你不醉不归的。小爱带了她闺蜜过来，还想介绍给你的。那兄弟只能下次再约你了。林寻，原来你是这样的胖子，人还怪好的嘞。如果是以前聚餐有妹子，不对，就算是以前他也不会去，因为以前他眼里只有苏晴，现在他眼里只有仙女学姐，其他女人不过浮云罢了。对了，寻哥，明天十二点就出高考成绩了，到时候我去你家呗。胖子忽然道。林寻一愣，这么快？他没想到时间过得这么快，高考结束都过了一个月了呀。那行，明天你过来就行了。好嘞，挂了，爱你么么哒，滚。挂了电话，林寻对明天的高考成绩有些期待。虽然他估算自己的分数，但是亲眼看见还是不一样的感受。第二天早上，起床之后的林寻看了一眼手机，班群已经炸开了，还是没有学姐的回信。林寻索性洗漱。此时班群里，同学们马上就要开讲了，紧不紧张？哈哈，班长大人应该能考个一本吧？哪里哪里，成绩还没出来，不能这么早下结论。要说咱们班学习最好的，就是林寻跟苏晴了吧？不知道他们能考多少呢？对啊对啊，他们人呢？冒个泡啊！ at 林寻 at 苏晴，林寻正在窥屏，他看了一眼话题，已经转到自己身上了呀。于是他回复了：“林寻大概700左右。”气氛忽然沉寂，随即666 999， 十别问为师魔，问就是六分了。大神啊，居然能考700分，一本稳了呀。小了，格局小了，别说一本，清大北大都有可能。这就是学霸魔，还有钱，不像我，我真能上牛马大学，我野鸡大学算一个。这时，昵称是苏晴的头像闪了出来。苏晴，我大概也是700左右。刷，顿时又迎来一波刷屏。林寻看着这一幕，没有意外，苏晴的成绩一直都跟他差不多。很快， 12点到了。寻哥，我有点紧张。紧张什么？你估计自己能考多少分？呃，大概400。那你不用紧张了，老老实实上大专吧。此时，林寻房间内，两人正守在电脑前，看着电脑页面的加载中。因为今天是查高考成绩的日子，所以整个系统已经卡死了。不一会儿，一个大大的404出现在页上面，两人脸色一黑。寻哥，你这电脑行不行啊？李二胖有些抱怨的道。林寻沉声道：“几年前的二手电脑，小米的。”李二胖，他瞪大眼睛：“你一个首富大少，连电脑都用二手的？”林寻有些尴尬的道：“用久了，有点舍不得扔，里面还有很多资料呢。”听到“资料”二字，李二胖眼睛放出绿光：“卧槽，资料！我看看。”他一把夺过电脑，在我的电脑连忙一顿操作，很快一条红色的 F 盘出现在视野中。“好家伙，寻哥，你深藏不露啊！这足足一百多个 G 呢。”李二胖跟我吃过肉，样。鼠标一点，打开了其中一个文件。同学们好，今天我们来讲讲三角函数的应用。一个视频被打开，李二胖顿时懵逼了，感情真的是学习资料啊！林寻被胖子这番操作弄得一愣，反应过来后，他满脸黑线。尼特摩在想什么呢？你以为我说的资料是那种东西吗？你一个一分钟的还想看那种视频？慎慎，省省，八兄弟，嘿嘿，不好意思，献丑了。李二胖尴尬的笑了笑。这时候房间门打开，顾妍妍捧着一个电脑走了进来。儿子，用妈的电脑。你那个电脑用了这么多年，肯定卡的不行。顾妍妍笑着将手中的电脑递给林寻，谢谢妈。林寻一喜，接过母亲的电脑，这二手电脑啊，我记得是你爸去工地搬砖的时候工友介绍的呢。顾妍妍看着桌上的二手电脑，眼中掠过一抹怀念。林寻笑了笑，真的是搬砖打听来的。顾妍妍讪讪笑道：“其实是你爸从手下一个员工那里要来的。”林寻无语。好了，不用在意那些细节，赶紧查成绩。顾妍妍催促道：“他也想看看儿子考了多少分，毕竟寒窗苦读十几年，就为了今天。”林寻点头。随即，他看向李二胖，胖子，先查你的，准考正好。一顿操作后，页面开始跳转。不一会儿
胖子的分数就出现在鸡人面前。语文101数学88英语66物理60化学65生物71理综196总分451分。咦， 4 5 1 <一>胖子，可以啊，这个分数超出你的预算了吧？林寻惊讶的道。胖子见到这个分数，也是一阵惊喜。卧槽，胖又出去了，不用下工地了，这分数能上本科了。可以啊，顾妍妍也是夸赞道。嘿嘿，谢谢阿姨，寻哥，该你了。看看你的分数，李二胖催促道。林寻笑了笑，不慌不忙的切换账号，点击登录后，他的分数就出来了。啊！顾妍妍忽然一声尖叫，胖子眼睛瞪大，一脸的震惊。卧、哦、卧槽！林寻看着分数，也是挑了挑眉。语文136数学145英语140物理93化学100生物97理综290总分711分。七百一十一，七百一十一天啊！我老林家出去了，我儿子考了七百一十一。顾妍妍喃喃自语，她捂着嘴，眼泪直接落了下来。林寻见状，连忙抽纸给老妈擦拭。妈，这么激动干什么？怎么还哭上了呢？顾妍妍双手捧着林寻的脸庞，一脸心疼与骄傲。妈开心，我儿子太优秀了，值得，一切都是值得的。林寻也是情绪涌了上来，鼻子一酸。是啊，儿子没给你们丢脸，爸妈，你们这十几年的努力没有白费。李二胖看着这一幕，眼睛也是有些泛酸，好感人。他想，自己要是拿着成绩去找他爸妈，估计会被老父亲的七匹狼狠狠上一课吧。想到这里，李二胖身子一抖，不敢再想。顾妍妍知道儿子的分数后，立马掏出手机给林霸天打了电话，走出了房间。林寻考了711分，这也是他没有想到的，化学能拿100分满分，这他在意料之中，语文也能拿这么高，他有些意外，只能说是运气好。不过总算没有让家人失望。林寻掏出手机，将自己的成绩拍了个照，第一件事就是发给苏青师。没想到消息刚发出去就被秒回，仙女学姐，很不错。点赞，点赞，点赞！林寻立马笑得像孩子。随即他回复道：“学姐，现在起，我就是你的学弟了，请多多关照。”表情憨笑，仙女学姐，你一直都是我学弟啊！林寻忍不住哈哈大笑。一旁的李二胖看着这一幕，忍不住道：“寻哥，你都笑得像菊花了，啥是这么开心？”林寻瞥了他一眼：“你很快就会有一母了。”啥？李二胖一愣，随即他瞪大眼睛：“好啊，你炸我，看我的肉身攻击！”林寻，另一边。林霸天正在召开会议，这时一道手机铃声忽然响了，众人顿时看了过去，好奇是谁敢在开会时莫关声音。只见林霸天默默地掏出了水果15 Pro， 众人连忙收回目光。哦，原来是老总，打扰了。喂，林霸天当众接了电话。什么？林霸天忽然惊呼，吓了众高层一跳。怎么了？怎么了？公司要破产了吗？老总被绿了吗？众人一头雾水。<笑>好，不愧是我儿子。好，好，我马上回来。林霸天随即露出笑容，笑得像菊花。他挂了电话，对众高层道：“散会，今天提前一个小时下班。”众人，卧槽，太阳打西边出来了，没听见吗？林霸天环视一周，众人连忙收拾东西。嗨嗨，我那不成器的儿子，今天高考成绩出来了，才考了711分。哎，我得回去说说他。林霸抬手看了一眼手腕的金表，装作若无其事的道：“正在收拾东西的众高层动作一僵，下一秒，哇，少爷这么牛逼的吗？居然能考700多分，死，恐怖如斯。”没想到总裁这么优秀，连少爷也有人中龙凤之姿，果然基因强大。是啊，我那逆子早早就辍学了，拍马都赶不上少爷啊！少爷牛逼666。总裁教育有方啊！是啊，听着让自己满意的话，林霸天很舒服。他大手一挥，我宣布公司全体带薪休假三天。他有钱，随便造。哦、oh、耶、yeah, ！总裁英明，陈富义。当高考成绩出来后，林寻所在的班级群已经炸锅。哦、oh, ，我考了 498， 比平时多了足足50分，厉害啊！有没有过一本线？想什么呢？今年的一本线在530以后了，那我刚好过了。666， 尔等都是学霸，前途无量啊！楼上你居然考了666分，这么猛，想屁吃！我他妈才388兄台慎言。话说几位大神报一下成绩啊，好奇，好奇加一，加一。没一会儿，一条 at 的消息发出，班主任 at 林寻 at 苏晴 at 陆离 at 班长 at 学委，几位大佬考了多少分啊？班主任发话，群里顿时又热闹起来了。陆离老师，我考砸了。只有617分，比估算的还要低20分。班长，嘿嘿，我上一本了。学委，让开让开，我要装逼了。学委，图片，群众甲，斯，恐怖如斯，恐怖如斯啊！群众乙，楼一楼二都是假凡尔赛，我知服学委啊。群众丙，厉害， 6 6 6真是666分，这成绩可以上211了。群众丁，我班盛产卧龙凤雏，无心甚慰。电脑前，苏晴修长的手指滚动着电脑屏幕，他一直在窥屏，似乎在等某个人发言。
。随即他又滚动鼠标，点击另一个页面出现，上面正是他的高考成绩。看着自己的成绩，苏秦不由得露出一抹笑容。班群，群众丁，怎么没有林寻跟苏秦的成绩啊？拿出来亮瞎我的狗眼吧！群众丙，众所周知，林寻跟苏秦常年一直霸占班级第一、第二，他们的成绩最差也比666强吧？学委，你这是什么意思啊？群众丙，抱歉抱歉，我没有看不起你的意思。苏秦，图片，吃瓜群众，卧槽！我热烈的马呀、啊，不愧是女神，这成绩雕爆了！本人没文化，诸君请发言。七百分，我差点以为满分就是七百了，居然只扣了五十分。学霸学霸，苏秦居然考了七百分。林寻与李二胖对视一眼，有些意外。嗨，这不是没有寻哥你牛逼吗？苏秦他本来就成绩好。李二胖不在意的道。林寻耸了耸肩，他成绩好不好，跟我也没关系了。寻哥，现在大家都在好奇你的成绩了，你不打算亮瞎这群儿子的钛合金狗眼？李二胖跃跃欲试的道。林寻想了想，点头，好吧。那就给他们开开眼界。少年的攀比心还是比较重的，林寻也不例外。而且他也没想过要低调。林寻图片，当林寻发出成绩的下一秒，群里直接被刷屏。寻哥牛逼，主角总是最后登场。七百一十一，足足比苏秦高了十一分，已经接近满分了呀。这个成绩，清北稳了呀。何直文，我看都足以内定了吧？沾沾喜气，我都网卡了两个小时了，希望成绩出来能有寻哥的一半吧。高中班主任办公室里，林寻的班主任忽然惊呼出声。其他同事纷纷投来好奇的目光，只听班主任笑眯眯道：“我带的两个学生考了七百多分呢，七百多分，还是两个。”顿时，同事们纷纷投来羡慕的目光，一顿猛夸。林寻看了一下班群里的信息，大多都是没营养的，于是他索性退了出来，问向李二胖：“胖子，接下来打算干什么？”李二胖道：“我决定跟我对象进厂，打一个月的暑假工再说。”林寻有些意外：“你对象不是有兼职吗？”李二胖摆了摆手：“那玩意儿我让他辞职了，毕竟当了他女朋友按摩这个兼职，怎么都有点不合适。”那你呢，寻哥？你打算干什么？我，我接下来准备健身，其他的好像也没啥了。羡慕首富大少，都不用为工作犯愁。滚！告别李二胖后，林寻彻底松了口气。高考到这里，算是彻底告一段落了。高中真的是让人难忘的地方，那里是许许多多人情窦初开的开始。林寻也不例外，不过对他来说，那是一场没有结局的故事。他翻开仙女学姐的微信，发送消息：“林寻学姐在前吗呢？”不一会儿，苏青石回复了：“仙女学姐。”在整理东西，明天就回学校了。林寻震惊，连忙回复：“这么快？仙女学姐原本只是来这边度假的，拟定一个月，学校还有事情没做完。她的家庭条件并没有林寻那么炸裂，她是有自己的工作兼职的，正好离开学还剩下一点时间。反正她已经大三了，时间很多，所以打算利用起来。”林寻顿时有种孤独的感觉。仙女学姐一走，她好像连乐趣都少了很多。那是不是意味着她只有到开学的时候才能见到仙女学姐了？想了想，林寻回复：“那学姐注意安全。”另一边。正坐在电脑桌上的苏青师看着微信回复的消息，他嘴角露出一抹笑容，回复：“等你来南大。”什么事笑得这么开心？江云晓忽然出现在苏青师身后，好奇问道。苏青师不着痕迹地将手机盖起，淡淡道：“东西收拾完了。”江云晓道：“还有一点，诗诗，你别转移话题，快说，跟哪个小鲜肉聊天呢？”苏青师瞥了他一眼：“你猜。”江云晓惊奇的道：“诗诗，我发现你来凉城这一个月变了好多呀、啊，以前基本上看不到你笑的，可是现在，你每次都会看着手机露出笑容，什么情况这是？”苏青师一怔，显然他也没有想过这个问题。不过仔细想想，确实是这样，自己的确没有之前那么冷冰冰了。为石魔呢？他脑海中不自觉地浮现林寻的身影。话说，你跟那个小学弟还在聊吗？江云晓忽然问道。他越想越觉得不对劲，闺蜜这种状态似乎就是网上说的恋爱脑上身的症状。不会吧？可是闺蜜也莫和哪个男的走得近啊。哦，好像只有那个小学弟。苏青师淡淡道：“你是不是没事前关注这个做什么？”江云晓瞪大眼睛看着苏青师，天哪！你在掩饰，掩饰就是事实，不会吧？你不会真的对弟弟型的男生感兴趣吧？有什么问题？苏青师觉得没有一点问题。谁规定找男朋友只能找比自己岁数大的？小奶狗它不香吗？江云晓啧啧称奇，牛牛牛，咱们的高冷女神就要铁树开花了。不过对方要是林小学弟的话，想必应该很有趣吧？对了，明天咱们就要走了，你要不要跟他道个别？江云晓揶揄的看着自己闺蜜，苏青师道：“不用，他已经说了，学姐回南大了，高考成绩也出来了。林寻按照自己的志愿者填了南大。”接下来的日子，他除了一日三餐，基本上都是泡在健身房。健身前期当然是非常困难的，林寻前面三天甚至连一百个俯卧撑都不能一口气做完，第二天醒来不是腰酸就是手软，锻炼好难。每当累的时候，林寻就会想起学姐，一时间又有动力了。锻炼之余，林寻还每天都找学姐聊天，虽然只是简单几句问候，也能让林寻开心好久。他也体谅学姐平时忙，也没敢打扰对方，所以他同时也会找江云小学姐，找他当然是打探打探苏青师的事情了。他现在跟苏青师，嗯，应该已经算是朋友了吧。赵江云晓的话来说，他似乎是苏青师的第一个异性朋友呢。林寻嘴角怎么都压不住。
。就这样，暑假接近尾声，转眼就到了快开学的日子。毫无疑问，林寻被南大录取了。期间，甚至被清北的领导打电话过来问候，询问他要不要报清北。七百一十一分，这个分数已经算是非常高了。虽然不是高考状元，但是已经超过了清北的录取分数线。当然，林寻拒绝了。对他来说，清北再好，也抵不过南大有仙女学姐。胖子被梁城本地的一所工程学院录取，本科。能考上大学还是本科，在胖子他老家算是稀罕事了。听说还大摆宴席，轰动全村。报考志愿者期间，苏晴也发消息过来询问林寻是否已经报考南大。林寻看到消息，当时就愣了。苏晴，他咋还在我通讯录里？我没删他吗？时间过了这么久，林寻都差点忘了苏晴还在自己通讯录里。不过他也懒得回复对方。9月2日，南大校门口，今天是新生开学的日子，一张张青涩的面孔打量着他们以后要生活四年的地方，眼中满是好奇。此时出入校门的学生都是看向一个方向，那里停着一辆黑色的劳斯莱斯。儿子啊，在大学要玩的开心，多请室友们吃饭，培养好宿舍关系。会的妈，还有啊，在学校里面要谦虚谨慎。你这孩子心思太单纯，切莫要让人骗了。知道了，爸。林霸天与顾妍妍此时正对着林寻唠叨，眼中满是不舍。孩子终于长大了呀。好了，爸妈，你们回去吧，我已经不是小孩子了，自己能行。林寻笑着道。林霸天点了点头。那行，有什么事尽管打电话。爸在这边还是有一点产业的。林寻点头，知道。好了，我要进去报道了，拜拜了你们。林寻拖着一个皮箱，以及背着一个书包，就走进了南大的校门。看着儿子的背影，林霸天与顾妍妍相拥着，后者眼中有泪花闪烁，突然有点舍不得。林霸天安慰的摸摸头，好了，别伤感了，儿子长大了，不需要我们再操心了。可是我就是舍不得，我买了去三亚的票，为期三天，去度蜜月。嗯，真的？那不然，崽子上大学了，我们也要去放松一下，是不是？好。那我们赶紧回去收拾东西。看着比自己还要猴急的老婆，林霸天有些无奈。感情你刚才的不舍去哪了？在众人羡慕的目光下，劳斯莱斯缓缓驶离了南大校区。你好，是来报道的新生吗？一个披着红绶带的学姐走了过来。林寻点了点头。你好，学姐，请问一下，金融系在哪里报道？学姐打量了一眼林寻，五官俊秀，身材高大，大帅哥呀、啊。顿时他笑眯眯道：“我就是金融系的，你跟我来吧。”说着，他还热情地接过林寻手中的行李箱。林寻腼腆一笑，这个学姐好热情。他拿出手机，随便拍了个照，发给仙女学姐。林寻，学姐，我来报道了。林寻正在跟着另一个学姐去报道。另一边，刚好完成工作，准备去食堂干饭的苏青师感觉手机一动，拿出一看，顿时露出一抹笑容。小学弟来了呀！不过很快，他点开林寻发给他的图片，图片里一个穿着制服的长腿学姐拉着一个行李箱走在前面，应该就是林寻口中的另一个学姐。那个女生的 JK 制服裙摆不长，露出一双白皙的美腿，刚好转头对着镜头露出笑容，被抓拍到了。苏青师眉头一皱，原地犹豫了一秒。他改变方向，朝着与饭堂方向相反的校门口走去。仙女学姐没回信息，林寻有些失望。不过他很快就跟着学姐来到了金融系接待新生的大本营。呦呦呦，茵茵，你这是从哪里拐来的小帅哥？几个接待生大部分是女生，见到林寻帅气的脸庞以及那股小奶狗气息，顿时起哄起来。茵茵就是带林寻的学姐，她笑眯眯的道：“她呀，是我们系的新生哦，帅不帅？别说，还真的挺帅的呀。接了几十个新生，总算有一个帅哥了。小帅哥有没有女朋友啊？林寻哪里见过这种阵仗？”他没想到这些学姐这么热情，弄得他有些社恐了。你们好，学姐们，那个麻烦帮我办一下入学手续，可以吗？林寻礼貌的问候。来来来，我帮你办吧，把你录取通知书拿出来一下。林寻照做，把通知书拿出来，随即按照流程签了一些东西，还有你的微信号、手机号也要哦。一个学姐眼神带着狡黠的道：“啊，这个也要吗？”林寻一愣：“是的，是的。”那学姐连忙点头：“当然是骗你的啦，不这么说，怎么骗你微信号呢？”这时，那茵茵学姐忽然笑的：“别听他们胡说。”走吧，手续办完了，我带你去属于你的宿舍。喂喂喂，茵茵，你过分了，其他女生都是起哄的。茵茵，呵呵，想聊我学弟？不好意思，我新看上的，当然我先加。林寻，谁懂啊？入学第一天就遇上了校园诈骗。正当林寻准备跟着茵茵学姐前往宿舍时，人群中忽然响起一阵惊呼：“哇，那个女生好漂亮，是学姐吗？”“嘿嘿，学弟是新生吧？跟你介绍一下，那位可是苏青师学姐，整个南大公认的校花，以后见到她，记得离得远远的。为什么？”嘿、hey, ，你还想强一下？告诉你，整个南大想追女神的人都能绕着南大排一圈了。她不仅是校花，还是金融系才女。去年的时候，她就靠着专业知识拿了很多奖项，是高高在上的仙子。苏学姐性格高冷，一般人都不敢上去搭讪，许多男生向她表白都被她拒绝了。整个南大无一人能入她的眼啊！也不知道苏学姐喜欢什么样的。女生穿着一件碎花裙，高挑的身材，绝美的面孔，别有一股御姐风范。走在校道，顿时吸引了无数目光，就连女生都是崇拜的看着苏青师。面对这个才女。他们发现自己连嫉妒都不配。林寻此时也是愣住了，因为苏青师正朝着他这个方向走来，两人方向相向。学姐好美。林寻惊艳的看着苏青师，一段时间不见，他更加迷人了。
。此时的仙女学姐又恢复了高冷女神形象，曾经那么温柔，已经留在了凉城的雨天里。而很快，凌寻就紧张起来，因为苏青师好像是朝他走来。学姐该不会是来接他的吧？不会吧，不会吧！尽管凌寻自己都难以置信，但是心中还是有一丝渴望。而在诸多视线中，苏青师停下了脚步，他距离凌寻只有两米的距离。众人懵逼，怎么回事？女神怎么停下了？嗨，学学姐！凌寻露出笑容。朝苏青师招了招手，见到这一幕，众人都是露出鄙夷的目光。小子，你是不是想太多了？居然还敢跟女神打招呼？你以为女神是来找你的？一定是你挡住了女神的路吧？嗯，是这样的。一旁帮林寻拉行李箱的英英学姐也是小声对林寻道：“学弟，你赶紧让开，挡到苏学姐了。”啊！林寻一愣，随即愣愣的偏过身。他挡着学姐了吗？苏青师看了一眼林寻，嘴角微微一扯，轻声道：“入学手续都办好了。”林寻连忙点头：“办好了。”苏青师点头，随即看向一旁发愣的英英，他的宿舍在哪里？英英下意识道：“七栋三百零七。”谢谢。苏青师看向林寻，带上你的行李，跟我来。说完，也不管林寻答不答应，他转身离去。林寻掉了呆，反应过来后，他脸色激动起来：“好，马上来。”学姐，抱歉了，宿舍我自己去就行了，不用麻烦学姐了。林寻连忙夺过英英手中的行李箱，朝着苏青师追去。唉，英英难以置信的看着林寻的背影：“学弟，走之前加下微信啊喂。”等两人走远后。沉寂的氛围忽然间炸开了，卧槽！我看见什么了？苏女神在跟男生讲话，铁树开花了，还是母猪上树了？大事件啊！那个新生是谁啊？居然能让苏学姐亲自带着去宿舍，好像有点小帅，但是我怎么感觉他配不上苏学姐啊？他我好像见过，他爸妈开劳斯莱斯的，打扰了。天哪！赶紧通知宿舍那群儿子，他们的女神身旁出现异性了。一时间，校园贴吧里消息顿时传得飞起，有人甚至将林寻与苏青师同框的照片拍了下来，发到贴吧上。苏青师一直都是南大的重点关注对象，所以这个话题一出，迅速冲上了首页。天杀的，这个小子是谁？钟爱卿五分钟内朕要他的全部信息。林寻不会想到，他第一天入学就成了南大的名人。此时，他拉着行李箱，默默地跟在苏青师身后。仙女学姐走得很慢，步子优雅，不急不缓，高挑的身材让她的曲线也是非常完美。林寻此时手有点痒，又忍不住的想把这一幕拍下来。正当他出神时，一道平淡的声音传了过来：“走快点。”林寻回过神，连忙快步走到苏青师身旁。不过他刻意隔开了一段距离。苏青师瞥了他一眼，没有说话。林寻主动开口：“学姐是特地来接我的吗？”苏青师淡淡道：“怕你不认路，看在认识的份上，帮你一次。”林寻心中一乐，这借口也就忽悠一下小孩子。他表面上笑的：“谢谢学姐。”苏青师看了他一眼：“他们有没有要你微信？”林寻一愣：“他们是谁？”苏青师道：“接待新生那些志愿者。”林寻摇头：“没有，他们想让我留下微信来着，不过我没有留。”苏青师似笑非笑。看来你挺受欢迎的吧？林寻不好意思的挠了挠头，是那些学姐们太热情了，他可不会朝那方面去想，毕竟以前从来没有过。苏青师问道：“东西都买齐了吗？”林寻点头：“我的大部分东西，我家管家都提前带来学校了，应该在宿舍，所以我拿的行李也少一些。”苏青师点头：“新生入学后，第一件事就是准备开始军训，不过以你的身体素质，应该问题不大。”林寻这一个月一直在健身，现在的身材已经比以前硬朗了许多，整个人的气质也变成熟了一些。林寻点头：“这些我都提前了解过了。”苏青师点头，随即他发现自己似乎好像有些过于操心了，索性也不再开口。他本来也不是喜欢说话的人。林寻见仙女学姐不说话了，心中有些痒痒的。不过学姐在身边，这种感觉好像很不错呢。嗯，知识周围的同学他们的目光是怎么回事？怎么一直看着自己？到了，没多久，苏青师带着林寻来到了七栋。你自己进去吧，从宿管阿姨那里领取钥匙。每个宿舍都有标号。苏青师轻轻道：“谢谢学姐。”林寻感激道。随着苏青师出现在男生宿舍地带。周围开始出现了许多吃瓜群众，林寻见状，连忙对苏青师道：“学姐，你先回去吧，我自己进去就行了。学姐再待下去，恐怕会被更多人围观。”他已经初步体会到了仙女学姐在南大的名气。嗯，再见。苏青师也是注意到了周围越来越多的男生，眉头一皱，随即打了声招呼就离开了。他都觉得自己有些疯狂，自己居然会带着一个男生来到男生宿舍。不用想，校园贴吧里肯定会出现关于自己的事迹。不过他从来都没有在乎过那些，如果计较，那他这几年得活得多累。目送学姐离开后，林寻进了宿舍，礼貌跟宿管阿姨要了钥匙，拉着行李箱上楼。林寻所在的宿舍是七栋三零七，宿舍环境还可以，四人间，两个厕所，两个洗手台。林寻进来之后，发现宿舍还没来人，他让管家带来的东西，此时在进门左边靠后的床位。出乎他意料的是，宿舍好像重新翻新了一遍，非常干净，根本不用怎么打扫，除了床架上还落有一点灰，其他都很干净，而且这些灰尘明显是这两天落的。他有些意外，难道是管博出手了？没有多想，林寻动作迅速的将自己的床铺好。去厕所释放了一下，就坐在床上等着舍友到来。一阵困意袭来，林寻有些困了，上半身索性躺在床上就睡了起来。不知过了多久，林寻被一阵动静吵醒，
，他睁开眼睛就看见对面的床位有个男生正在整理，他连忙坐了起来。你好，你也是住这里吗？不好意思，吵醒你了，兄弟。你好，我叫刘刚，南城人，是刚退伍复学的退役军人。刘刚人如其名，身材壮硕，剪着一个寸头，干净爽朗，身上穿着深绿色短袖，露出手臂的肌肉给人一种安全感。林寻从他身上感受到了满满的正义感。当过兵的气质都这么好吗？我叫林寻，从梁城来的。两人握了握手，可以啊，兄弟，有劲。练多久了？刘刚有些惊喜地看着林寻，林寻笑呵呵道：“还好还好，也就练了一个月，改天一起去跑步啊。”“好啊，加个微信。”“好啊。”两人加了联系方式，渐渐地熟络起来。“你之前在哪个地方服役啊？”林寻好奇地问道。刘刚笑道：“在边境。他退伍后，很多人都曾问他在哪里服役，他都是这个回答。他就算退伍，也不能说出自己原来部队的地址的，这是保密协议中的一条，同时也是一种意识。”林寻点头，有些羡慕道：“在里面的生活应该都很自律吧？不像他。”熬夜都能熬到两三点，刘刚摆了摆手，哪有你想的那么好？自不自律那是看情况的，看你肩上扛的是枪还是拐。林寻不懂，也没去多想。你在部队里能交女朋友吗？刘刚闻言，脸上露出一抹柔和的笑意。我高中的时候就谈了，到现在已经五年了。牛逼！林寻竖起拇指，北，目前宿舍就他一个单身狗。兄弟们，我来了！这时，一声兴奋的大喊传来，一名男生冲了进来。男生烫着一个炸裂的锡纸烫，完了发间处还染上了几分黄色，脸上有些痘。但是整体看起来很精神。哎呦，到了俩，你们好，我叫狗胜利，家住十公里外的铜锣湾小区，他们都喜欢叫我狗神。我叫林寻，我叫刘刚，林兄，刘兄，狗兄，狗兄。三人相视一笑。林兄，刘兄，你们几岁啊？狗胜利自来熟的道。林寻道：我十八。刘刚道：我因为入伍两年，今年已经二十了。狗胜利一脸认真的拱手抱拳。我今年十九，不如我们结拜为异性兄弟。这，弟弟先来。小弟狗神献过两位哥哥，狗弟客气了。林寻与刘刚连忙客气的道：“好家伙，这家伙也太热情了吧！那两位哥哥能否一步楼下帮弟弟搬下行李呢？”狗胜利忽然嘿嘿一笑。林寻与刘刚脸色僵住：“好家伙，居然在这等着他们呢！”不过两人也没拒绝，跟着狗胜利下楼。五分钟后，三人又回来了，每个人手上都抱了一大堆东西。我说：“狗兄，你带篮球我还能理解，你带个篮球框是啥意思？”林寻抱住一个中小型篮球框，纳闷道：“嘿嘿，实话跟你们讲。”哥可是铜锣湾扛把子，小区里有篮球赛我都会参加，次次拿奖，这不是赢了的奖品吗？我就寻思着安在宿舍，可以练练投篮。林寻无言，这个理由太强大，他竟无法反驳。很快，在林寻与刘刚的帮忙下，第三位室友的床铺也整理完毕。等三人互加联系方式后，就围在一起聊天。最后一位室友啥时候到？不知道，不过快了，晚上之前能到。好像七点半还要去开班会。啧啧，我们学金融的系里美女是不是很多啊？哎，你还别说，兄弟，我打听到了，听说校花就在我们系呢，叫苏什么？苏青师，对对对，我去，同样是新生，为啥林兄你知道他？因为苏学姐真的很漂亮，很出名啊，是吗？那改天得见见。刘兄，你不是有女朋友吗？有女朋友也不妨碍我看美女啊。六，牛逼！终于在下午六点，最后一位室友来到了宿舍，对方叫吴达，是一名比较腼腆的男生，高高瘦瘦的，戴着眼镜，有些内向。不过在狗兄的调动下，也是能和谐聊天。宿舍到齐后，林寻便建议去吃饭。狗胜利，走走走，吃饭去。弟们，给我搬行李，这顿我请。刘刚，我请吧，我退伍费还剩下不少。吴达，要不 A A？ 林寻，都别吵了，我请。狗胜利，我请。刘刚 ，OK， 你请。吴达，我没意见。林寻，陈富义，卧槽，哈哈。林寻笑了笑，随即道：“哥几个都别争了，这顿我请。”行，那就厚着脸皮蹭一顿了。刘刚也是爽朗道。狗胜利有些好奇，林兄家境不错呀、啊。林寻点头，还好，也就是龙国首富吧。原来是手，嗯，什么玩意儿？狗胜利瞪大眼睛，刘刚、吴达也是震惊的看着林寻。林寻缩了缩脖子，哥们还是有点实力的。六百六十六，牛逼！以后您就是我哥。如若不弃，无怨称汝为义父。四人打定主意后，就前往菜品比较好的第二食堂。大学很多都是不止一个食堂，而他们也有区别。一食堂更多的是学校自己经营的，二食堂则是承包给外面的商贩的，口味比较多。四人走在校道上，同时也是好奇的打量着四周，好多美女。哦，不是。好多美丽的风景，这些风景很白，很亮眼。林寻的颜值算是比较拔尖的，身高接近一米八，留着一头碎发，一张脸又白又好看，是小鲜肉类型的。一路走过，好几个女生都纷纷侧目。同学，方便加个微信吗？一个女生拦在林寻面前，有些不好意思的道：“哦哟，狗胜利！”几人一脸揶揄的看着林寻。林寻一愣，随即委婉拒绝道：“抱歉，同学，我那个我莫带手机。”室友三人，绝倒，哪有你这样拒绝的？放开那女孩，让我来。女生有些失望，随即遗憾的走开了。林兄，你这模拒绝人家太尴尬了吧？狗胜利一脸恨铁不成钢的搂着他的肩道。
，那我应该怎么拒绝？林寻一副请教的道。他确实没经验。看好了，咯吱演示一遍。苟胜利竖起拇指指了指自己，随即掏出手机，贼贼的目光扫视一周，眼睛一亮，顿时朝着一个女生走了过去。美女，方便加个微信吗？女生有些惊吓的看了他一眼，随即眼中掠过一抹嫌弃，道：“对不起，你是个好人。”说完，他避瘟神一样避开了苟胜利，后者脸色僵住。林寻三人没心没肺的笑了出来，笑什么？哥就问你学到了吗？狗胜利脸色涨红道。林寻一遍憋笑一边道：“学到了，狗兄，你是个好人。<笑>”刘刚与吴达顿时笑得更欢了。一行四人吃完饭后，时间已经接近了七点，几人一合计，就晃晃悠悠的朝教室过去。班群，他们在入学前几天就已经加了一个标签着辅导员的头像发布通知，来玉材楼104开班会。一个戴着眼镜的年轻男生走进教室，他手中还拿着一个文件夹，站到了讲台上。各位同学，请安静一下。那个，你们好。我是你们的辅导员，我叫陆安大，名字可能有点怪哈。那么不出意外的话，接下来这几年就由我来带着大家度过美好的校园生活。老师的母校也是南大，曾经是学生会的会长，从学校毕业后就刚好应聘上了老师，所以咱们之间的年纪差距不大。同学们平时生活中有什么不懂的，可以随时找老师沟通，老师也会尽力去帮助大家。好了，老师自我介绍完了，接下来轮到同学们进行自我介绍，每个人上讲台，让同学们认认脸。别害羞，按照学号，从一号开始。大家好。我叫黄秋燕，来自京都。零零后，喜欢看看书、弹琴。谢谢。大家好，我叫苟胜利，来自铜锣湾，性别男，爱好女。帅哥美女们好，我叫张潇，不是嚣张，我性格有点内向兼社恐，希望大家好好爱护我。很快，在一轮自我介绍下，轮到刘刚。同志们好，我叫刘刚，一名退役军人。平时大家有什么需要帮助的，尽管开口。另外，要是有体育爱好者，线下可以约。另外，我想竞争一下体育委员，希望大家支持。谢谢。啪啪啪，同学们纷纷鼓掌。退役军人一般都很招同学稀罕。接下来轮到林寻，哇塞，那个男生好帅！我们班有一枚帅哥，我居然不知道。林寻走向讲台的过程中，清晰的听到了几个女生的窃窃私语。他一直对自己的颜值没有太多的关注，觉得自己的长相很大众化，而现在好像好像并不是这样子的。他真的挺帅的。大家好，我叫林寻，来自凉城，今年18岁，很荣幸来到南大就读，很高兴认识大家，请多多关照，谢谢。啪啪啪，这次的掌声比刘刚的还要响亮。很快，自我介绍环节结束，乱大笑着道：“好了。”自我介绍之事，为了让大家对彼此之间有一个初步的认识，以后会有更多的时间增进彼此了解。接下来进行班前选举，每个人都有机会选择自己想当的职位，希望同学们积极参加，这是一个很好锻炼自己的机会。想好要竞选的同学，需要上讲台谈谈自己的竞选理由，还有该怎么做。辅导员话说完，刘刚就第一个上去，在黑板上写下了自己的名字，振振有词的统一思想后，在一片掌声中下台。林兄，你当不当班长？苟胜利悄悄地捅了捅林寻的胳膊，林寻摇头，不了，我深知自己无班长之姿。当班长，他是吃撑了还是喝多了？狗都不。大家好，我叫黄秋燕，我想竞选班长，因为我高中的时候一直担任班长。林寻默默的撤回一个吐槽。很快，金融二零幺班的班前全部确定完毕。刘刚没有任何疑问的当上了体委，毕竟谁也不敢跟退役军人掰掰手腕。散会后，两个女生朝林寻走了过来。那个林寻同学，能加一下微信吗？几个男生见状，纷纷侧目，心中哀嚎：为什么？为何有如此桃花？长得帅真的可以为所欲为吗？哦哟。宝子，你可以啊！狗胜利起哄道。刘刚与吴达在一旁露出慈祥的负笑，好似看着自己出息的好大。林寻拒绝道：“不好意思，你们都是好女孩，但是我有喜欢的人了。”熟悉的配方，狗胜利脸色僵住了。两个女生懵逼了。噗，噗！刘刚与吴达很默契的偏过头，嘴角抽搐。对不起，实在忍不住。哈哈！听到林寻拒绝，两个女生还是有些不甘心。其中一个道：“同学，你别多想，我们家你不是喜欢你，只是想让你帮我们砍一刀。”嗯，对对对。林寻嘴角抽搐。我长得很单纯吗？最终两个女生还是不甘心的离开了。我说林兄，你小子要一直这样，不知道伤多少女生的心啊！狗胜利一脸不忿道。林寻疑惑，不是你教我的吗？而且我确实不想加啊。刘刚插嘴道，我觉得林兄拒绝是对的，要真遇到女生加微信就加，跟海王有什么区别？同意。吴达认真点头，海王有啥不好？海王不是渣，只是想给每个女孩一个家。狗胜利淡淡道。尔等曹贼之言，恕在下不敢苟同。回宿舍吗？回去前吗？第一天入学。当然是去喝酒啊！狗熊海量，呵呵，不敢不敢，区区豆凉。在狗胜利的怂恿下，几人直接出了校门，来到了一家烧烤店。老板，点单了，来了！猪鞭十串，腰子十串，韭菜十串，两份猪脑，生蚝，先来一百个吧。林寻几人瞪大眼睛看着狗胜利，狗兄，你这是有多虚？昨晚钱啥了？这是全部腰子的。狗胜利大手一挥，吃烧烤就是为了补腰子。来，你们也点。几人对视一眼，默默点了起来。林寻。来份烤罗非、花生、肥肠。刘刚来个海鲜粥。吴达，俺喜欢吃热狗，要不要酒？那不整点？皮的、窝的，来两斤二锅头。
。没多久，烧烤陆续上来，机人逐渐进入狂嗨模式。我去，林兄你怎么变成两个了？啥两个？不就一个我吗？咦，你们怎么上下晃啊？我好想吐！哈哈，你们都是弟弟，酒量不行啊？嗯，何人在狗叫？今晚因为是新生入学，所以周围的烧烤摊生意非常火爆。我去，我喝多了还是眼花了？快看，有美女！狗胜利忽然惊呼的指着林寻身后，几人纷纷看去，顿时也是一阵惊艳。林寻身后大概十几米的位置，有两个女生在等红绿灯。路灯下，两个女生高挑性感的身材惹人眼目，颜值更是美的冒泡。特别是其中一个穿着长裙的女生，乌丝披散下来，侧颜冷艳高贵，让人一眼望去便升起高不可攀的既视感。极品美女，嗯，怎么看着有点眼熟？林寻迷迷糊糊的瞪着眼睛，随即一阵眩晕感传来，忍不住捂住了头。当然，不止林寻几人看到了，其他人也是纷纷议论起来，更有人壮着胆去搭讪。结果几秒就垂头丧气的回来了。哎，哥几个，要不要打个赌？狗胜利眼珠子一转，道：“赌什么？赌我能要到那两个美女其中一个的威胁？”狗胜利自信的道：“就你，狗兄，别去丢人了。人家什么层次，你心里没点逼数吗？”刘刚不屑的道：“咋说话呢？哥虽然长得一般，但哥却有一颗让无数美女沉沦的赤子之心。外表，那都是浮云。哼，你要是要到了，今晚我请客，腰子要多少有多少。当真？当真？林寻跟武打可以作证。”没错，加一。狗胜利一激动，直接灌了一口二锅头，就要起身。这时，吴达忽然拉住他：“狗哥，他们过来了。”只见马路上绿灯亮起，但那两个女孩忽然转了个方向，朝着林寻等人的方向走来。我、哦、卧槽，该不会是来找我的吧？哥的魅力这么大吗？狗胜利忍不住道。入脸皮之后，无不及。咦，快看，那是校花苏青师，还有大美女江云晓。天，他们怎么下凡了？卧槽卧槽，该不会两位校花也是来吃烧烤的吧？那就是校花吗？好漂亮，近看就是仙女啊！苏青师，林寻喝的有点多，耳边嗡嗡的。不过他好像隐约听到了仙女学姐的名字。苏青师与江云晓今晚也是团建，毕竟刚开学，宿舍都要聚一下。两人正准备回去时，苏青师隐约听到了林寻的名字。他目光一瞥，还真的看到了低头的林寻。虽然看不清脸，但他认出那就是林寻。于是他就走过来了。距离林寻不到三米，忽然一个炸毛的男生拦住了他。苏青师黛眉微蹙，有事吗？狗胜利看着眼前的美人，眼神也是呆住了。他从来没见过这么漂亮的女生，一时间他射牛体质直接被压制，说话都有些结巴。那个学姐能不能？不能。苏青师淡漠开口，打断了狗胜利施法。对方一开口，他就知道对方想要干什么，无非就是要他的联系方式。他已经习惯了。狗胜利，哈哈。刘刚没心没肺的笑声传了过来。江云小笑眯眯的看着这一幕，没有开口。苏青师饶过狗胜利，来到了林寻身旁。嗯，好像。林寻闻到了一股清新的芳香，缓缓抬起头，有些醉意的目光落在苏青师的脸上。我去，你是仙女吗？噗，哈哈，话一出口，江云晓就笑出了猪声。苏青师嘴角轻轻扯了一下，似乎是想笑，但是硬生生忍住了。他轻声道：“怎么喝这么多酒？”刘刚跟狗胜利几人此时酒都醒了几分，愣愣的看着这一幕。卧槽，这是什么操作？传说中的校花居然主动跟林寻说话，周围其他人也是纷纷疑惑起来。他们都在猜测那个男生跟苏青师是什么关系。毕竟这么久以来，苏青师可是林飞文的。忽然冒出一个能让女神问候的异性，这也太让人震惊了吧！林寻嘿嘿笑道：“今天高兴，你看吧，我没有醉，我的儿子们酒量不行，他们都胡言乱语了。”刘刚几人顿时满脸黑线，胡言乱语的是谁啊？还有我们把你当兄弟，你竟然想当我们义父？林兄，没想到你是这样的林兄。苏青石看了一眼刘刚，几人中他还算清醒，你们一个宿舍的。刘刚也是见过世面的，毕竟他还有女朋友，所以对苏青石并没有那种拘束。闻言点头道：“是的，他喝的有点多，麻烦你们送他回去了。”呃，好的。这时狗胜利凑了过来：“那个学姐。”你认识林兄？苏青师看了他一眼，认识。江云晓默默补充，还挺熟。狗胜利嘴巴张成 O 型，吃瓜群众也是呆住。认识，还挺熟。苏青师还有男性朋友吗？大瓜，许多人都纷纷拿出手机，将这一幕拍了下来，配上文案，震惊。男大星瓜，校花现身烧烤摊，疑似皆喝醉异性朋友。图片，点击 QQ 群聊吃瓜群，粘贴发送。场中，苏青师看着重新趴下的林寻，沉默了一下，他看向江云晓。后者一副小兽般的双手环胸，你你想钱吗？一分钟后，在江云晓幽怨的目光下，苏青师拿着他的外套，轻轻的披在了林寻身上。众人咔嚓咔嚓，无法用言语道明，只能疯狂拍照。江云晓狠狠的翻了个白眼，自己这闺蜜还能要吗？她虽然穿了外套，但是里面可是只有一件黑色背心。没了外套后，她的胳膊都暴露在空气中，凉飕飕的。哎，这就是有了心上人，先卖好闺蜜啊！不过她也有些欣慰，自己果然没猜错，诗诗对这个学弟很上心呢、啊，这算是主动出击模。难得一现，高冷女神也坠落爱河了。走吧，苏青师定定地看着林寻，几秒后收回目光，与江云晓离开了。啪！我去
：“刘兄，这是做梦吗？卧槽，你打我钱吗？疼不疼？啪！你说呢？卧槽，是真的，真的不是在做梦，那就是校花吗？这也太漂亮了吧！那不是重点，重点是林兄他跟校花居然认识。死，这小子深藏不露啊！走，回去，等这小子醒了，好好用刑。我看行。最后是刘刚结的账，几人互相搀扶，摇摇晃晃朝学校走去。第二天。”林寻早早就醒了过来，他睁开眼睛，发呆了足足一分钟。这是，坐了起来。林寻环顾四周，发现自己身在寝室，其他三张床上的室友都在熟睡。对了，他已经是大学生了，昨天记得是宿舍聚餐，然后喝高了，喝酒误事啊。第二次了，上次喝酒还是跟胖子那次，第二天不明不白出现在酒店，还好这次在他自己的床上。看了一眼室友，刘刚睡相还算好，盖着军被躺着，只露出一个头。狗胜利就不同，这货是趴着的。一条腿耷拉在地上，头就枕在床边，呼噜声跟拉二胡似的，口水还在地面滴了一滩。吴达似乎也喝多了，半边身体露出，浑身只剩下一条红色裤衩。死，狗熊此等睡相，定要给他拍照留念。林寻露出恶作剧的笑容，随即伸手在床上摸索自己的手机，忽然摸出一件外套。咦，这外套不是我的啊！林寻打量着手中的外套，忽然发现这是一件女士外套，凑近闻了闻，能闻到一股清新的香味。他怎么会有女生外套？你醒了？这时刘刚也醒了，看着林寻笑。笑得有些傻，林寻好奇地问道：“刘刚，我们昨晚怎么回来的？”刘刚笑道：“当然是走回来的，不然还能是飞回来的。”可是这，林寻看了一眼自己手中的外套，哦，你说那件外套啊？话说，你真的不记得昨晚发生什么了？刘刚脸色有些古怪的看着林寻：“昨晚发生了什么？我记得好像认了几个儿子。”林寻挠了挠脑袋，刘刚嘴一抽：“林兄，没想到你小子深藏不露啊，居然认识苏大校花，快说说你跟校花是什么关系？”苏大校花。你怎么知道我认识学姐？林寻瞪大眼睛，意外的道。刘刚嘿嘿笑着，把昨晚发生的事情说了一遍。林寻听完，嘴巴都张成了 O 型。昨晚仙女学姐出现了，还当着众人的面给自己披外套，这自己怎么会不记得了？啧啧，你是莫看见学姐当时的神色，温柔的跟传闻格格不入。现在估计全校都传开了，你小子怕是要成为名人了。刘刚羡慕的道。林寻有些犯愁，怎么了？你这是什么表情？能跟校花扯上关系，还不得偷着乐啊？不是，我是恨自己当时怎么是醉着的。没有亲眼看见学姐所做的一切，刘刚去洗漱了，其他两个还在睡觉。林寻便打开微信给学姐发了条信息。林寻动画表情，憨笑。仙女学姐动画表情，傲娇。林寻嘴角掀起一片，继续打字。学姐早。此时正在图书馆看书的苏青师接到林寻的微信后，默默的放下书，捧起了手机。仙女学姐，酒醒了。林寻，不好意思啊，学姐，昨晚喝多了。仙女学姐，自己多少量不知道吗？林寻动画表情，嘿嘿。仙女学姐，装傻。林寻。学姐，谢谢你的外套，等我洗干净了再拿给你吧。仙女学姐，外套是江云晓的。林寻，苏青师看着回复，脑海中浮现出此时林寻脸色僵住的样子，他嘴角忍不住勾起一丝，宛如一道绝美的风景。正在默默关注他的同学都是看呆住了。女神笑起来也太好看了吧！外套原来不是学姐的。林寻闹了个小乌龙后，也是尴尬不已。终究是他误会了。结束与仙女学姐的聊天后，林寻就发消息感谢了一波江云晓，后者也没在意，反而跟他八卦起来。通过与江云晓的聊天，他知道他已经出名了。现在校园贴吧上都在寻找他的信息。林寻一惊，连忙让江云晓教自己登录校园贴吧网站。当看到贴吧里的信息时，林寻脸色顿时黑了下来。他确实火了，不过很多的帖子都是在说他配不上学姐，认为是鲜花插在牛粪上。其中有几条评论相当扎眼。帖子一：这男生是谁啊？长这么丑也配跟高冷女神频频同框？该不会是哗众取宠吧？帖子二：长得跟那小白脸一样，苏学姐这么强势的女强人，怎么可能喜欢这种毛都没长齐的细狗？这种我一拳一个，帖子三，谁告诉我这个兄弟是哪栋的？我要跟他比比谁更帅。帖子四，这个学弟我知道，他叫林寻，是大一新生，金融系的。帖子五，楼上撕我，咱们借一步说话。林寻看着这些帖子，血压差点炸裂。不过他清楚，这些家伙就是嫉妒他能跟仙女学姐走得近，无能狂怒罢了。不过路人拍的照片让林寻眼睛一亮，一张是在新生接待现场的时候，他拉着行李箱与仙女学姐并齐漫步；一张是学姐给他披外套的时候，虽然像素有点模糊。但是林寻也感到非常惊喜了，毕竟学姐可不会轻易露出这样的神态，她算是让学姐第一次破例的吧。仔细一看，她跟学姐还挺配。嘿嘿，收藏了，保存了照片。林寻退出贴吧，麻溜的下床洗漱了。十点钟，狗胜利与吴达也是相继起床。他们洗漱完毕后，坐在桌子前啃食刘刚给他们带回来的早餐。至于吃完早餐后，林寻就被三个室友包围了。你，你们这是何意？林寻有些害怕的道。林兄，老实交代，你是不是校花的弟弟？狗胜利手中拿着不知从哪顺来的放大镜，凑近林寻看了不停。林寻瞪大眼睛，怎么这么说？那人家钱妈对你这么好，总不能说他暗恋你吧？刘刚双手抱胸，露出高深莫测的表情。
依我看来，林寻你小子怕是早就跟校花认识了吧？林寻点头，实不相瞒，我是在暑假期间认识的学姐。卧槽，你这是走了什么狗屎运？这种好事也能让你碰上？狗胜利瞪大眼睛，林寻脸上浮现一副神秘的笑容。那是一个月黑风高的晚上，滚！看不出来啊，林兄，你居然还有这样一面。林寻简单述说着自己与仙女学姐的经过，当然，有些事情不能透露太多。听完后，三人都是一脸羡慕的看着林寻，能跟校花认识，林兄，我强都不服，就服你，无愿拜汝为义父，请义父授予我泡妞大法。我儿客气了，为父口有点渴，需要一杯奶茶漱漱口。滚，跟你客气，你还摸上来了？哈哈。下午，班长在班群里通知领军训服，大一新生入学，要进行长达半个月的军训。金融系201班，临时编制为21连，连长也就是教官，是个身材高大的青年，穿着迷彩服都能看出他体型好壮硕，立正，向右看齐。向前看，君子准备。时间二十分钟。抬头，下砖微收，双眼目视前方，盯死前一名的后脑。这位同学，请你把脖子往中间扭一下。报告教官，我昨晚落枕了。其他人笑什么笑？来，集体都有，蹲下。教官一瞪眼，众人苦不堪言。林寻四人蹲成一排。刘兄，我说你是不是闲着蛋疼，跟我们来受这鸟苦？狗胜利目不斜视，歪着嘴对身旁的刘刚道：“众所周知，退役士兵是可以免训的，咱们是兄弟。再说，我一个人在宿舍多无聊。”刘刚小声回答道：“果然没白疼你，我蛋儿！那边角落的两个男生，起立，说的就是你们，别往后看了。”狗胜利与刘刚一脸懵逼的站了起来。教官走到跟前：“你们两个在说什么悄悄话呢？说大声点，让大家听听。”狗胜利嘿嘿道：“教官，那个，讲话之前先打报告，报告，没说什么，没说什么，我隔老远就听到了你们的窃窃私语，当我耳聋吗？”教官目光忽然落在刘刚身上，见这小伙子站得笔直，有些意外，练过。刘刚道：“刚出来，哟。”可以啊，之前带奶的教官惊讶的道：“刘刚，边境，可以，你活动一下吧。”教官目光温和的道。刘刚怜悯的看了一眼自己的基友，默默移开目光。兄弟，你自求多福，有时候蹲着也比站着好啊。当然，前提是一群人陪你蹲的时候。狗胜利，报告，他要举报，有教官开小灶。至于你，说说吧。狗胜利眼珠子一转，随即他大声道：“报告教官，刚才我室友说你不行，他想跟你挑战。”教官，室友。你说什么？教官怀疑自己莫听清。狗胜利嘴巴朝刘刚努了努。我室友说想跟你比试俯卧撑。众人都是好奇的吃起瓜来。退伍军人 PK 教官到底孰强孰弱？广告之后再回来了。教官看了一眼刘刚，随即看向狗胜利，笑了笑，好好好，听口令，就你俯卧撑预备。狗胜利一脸懵啊，不是我刘兄挑战你，你却让我俯卧撑预备，听不懂？要不要去操场跑几圈清醒一下？是，一百个俯卧撑，什么时候做完？你们什么时候起立？众人。狗兄，你太可怜了！林寻三人默默为狗兄祈祷，坚持住，狗兄，你做的快一点，咱们就免受蹲姿之苦。不得不说，狗胜利不愧是打篮球的，体能还不错，仅仅只是五分钟不到就完成了一百个俯卧撑，全体都有，起立，听口令，齐步，踏步走。在一声声酸爽的哀嚎中，总教官终于吹响了课间休息哨，所有人原地休息十分钟。众人如释重负，他们身上已经湿透了。林寻几人也是累成狗，狗胜利更是直接瘫坐下来。哎呦，我的老药，刘哥，义父。能不能帮我跟教官求求情？我不想待在这了。狗胜利一副生无可恋的样子。林寻与吴达都是认可的，点点头。他们也觉得太憋屈了，这太阳这么往头顶一照，简直跟蒸桑拿似的。刘刚嘿嘿一笑：“你们也别发牢骚了，趁这个机会好好锻炼一下身体。毕竟大学只有一次军训。”说完，他屁颠屁颠的跑去跟教官吹牛去了。课间休息，场中顿时热闹起来了。许多早就拎着奶茶等在场外的师兄师姐纷纷过来探望，有给女朋友送秋天奶茶的，有给暗恋的人送冰凉的。忽然，狗胜利眼睛一瞪，猛地坐了起来：“卧槽！”你诈尸了！林寻震惊的看着他，哎，林兄，快看，你女神！狗胜利忽然激动的指了指不远处，林寻顺着他指的方向看去，顿时一愣，他竟然看到了仙女学姐。只见苏青石此远处走来，依旧穿着一件长裙，一手撑伞，另一只手拿着一瓶矿泉水。学姐似乎挺喜欢穿裙子的，而随着苏青石的入场，顿时吸引了一片目光。哇塞，那是苏学姐，她怎么会来军训场？死，气质好强，不愧是校花呢。她怎么会来这里？难道是送水的？不会吧？谁上辈子积福了能让苏大校花送水？一定是路过。哎，你们看，他朝二十一连的方块去了。我去，看样子是朝那群男生去的。啊，凭什么？同样穿着军训服，明明我比较帅。汝言，吾不敢苟同。当苏青师在二十一连方块队停下来时，众人才接受了校花不是路过的事实。一双双好奇的眼睛瞪得像铜铃一样。你好，请问你找谁？教官也是没有见过这模漂亮的女孩，忽然问道。苏青师看了他一眼，道：“我找一下林寻。”林寻，哟，同学们都是纷纷起哄起来，揶揄的目光看向林寻。
。刘刚几人都是一脸暧昧的笑容。狗胜利捅了捅林寻，哥们还坐着呢。林寻回过神来，连忙站了起来，拍拍屁股上的灰尘，屁颠屁颠的走到苏青师面前：“学姐，你找我？”苏青师看了他一眼，男孩戴着军训帽，仅仅只是一个上午，原本白净的皮肤，此时已经有些淡黄，汗水一直在流，没有停过。不过精气神却很足，也不知道是不是见到他的缘故。苏青师将手中的矿泉水递给他，给你的水。林寻有些受宠若惊，给我的。话虽然是想确定，但他手已经拿过了水，笑得很开心。你好好军训，我就是来看一下，注意防晒。苏青师清淡淡语句，却让人听着像是在关心。好的好的，我会注意的，学姐。林寻点头如捣蒜，他非常意外，莫想到学姐居然会亲自来给自己送水，这是他想都不敢想的。那可是仙女学姐啊。不过他有些担忧，学姐，你给我送水。会不会对你有什么影响？毕竟苏青师的名气大的离谱，他这么做怕是会招来很多非议。苏青师淡淡道：“我做什么还轮不到别人来管。”强势，林寻有些崇拜的看着他。走了，苏青师来得快，走得也快，只给众人留下一道绝美的背影。可以啊，林兄，校花都给你送上水了，这亲是吻了吧？狗胜利贱兮兮的看着林寻。此时，许多目光看着林寻，目光复杂，皆是有些无法接受这个事实。有些人认出来了，这个家伙就是与校花闹出绯闻的男生，已经在贴吧上火了。没想到他真的跟校花有关系，而且还挺密切。此时林寻并没有注意到，在他隔壁的隔壁方块，一名身穿军训服装的女生在怔怔地望着他。她长得很漂亮，皮肤白白净净的，就算穿上军训服也很吸睛。青青，你看什么呢？这时，旁边一个女生疑惑道。苏晴收回目光，摇了摇头，没什么。那女生感叹道：“那个男生长得也好帅啊，我觉得苏学姐给他送水，好像也不是不能接受呢。”有其他女生点头。你这么一说，我感觉也是。那个男生真的很帅，他是不是真的是校花的男朋友啊？我怀疑他是校花的亲戚，毕竟颜值都高。有道理，西西，那小芳你去问问他。要死啊！我社恐。听着同学的议论，苏晴心里堵堵的。没错，他也成功报考了南大，知识与林寻不是一个专业。当然，他并不是全为了林寻才上南大的，只是再次见到那个曾经对他百般好的男生，好像越来越优秀的时候，他总觉得自己错过了什么。B， 继续操课。休息的时间总是过得很快，即使教官延长了这个时间。立正，向右看齐，向前看，军姿开始。军姿可以锻炼一个人的气质，两肩后张，手臂自然垂直，中指贴近你的裤缝线，屁股夹紧。同学，屁股不要那么翘，收回去。一天的军训很快就过去，总教官吹哨后，一群人朝着食堂进攻。干饭，儿子们，爸爸回来了。哦哟，义父回来了。今晚什么菜系？回锅肉，西红柿炒蛋，辣子鸡，炸鸡腿。林寻三人亲切地看着给全宿舍带饭的刘刚，仿佛在看自己的再生父母。他们都累成狗了。打饭的艰巨任务自然就交给了猛男刘刚。来，大儿，这份是你的。刘刚麻溜的分了饭，感谢义父。我决定了，从今以后你就是我们市场。傅义，陈傅义，晚上七点，足球场、篮球场，各个开阔的地方都坐满了人。白天军训，晚上自然是娱乐时间。今晚第一节课，由我们的单教官来教大家几首军歌，大家欢迎。好，啪啪啪，半个小时，在同学们稀稀拉拉的歌声中，进入了下一个环节。有没有人自告奋勇上来表演一下才艺的？教官拿着话筒问道：“半分钟沉默，没有人动。”教官呵呵一笑：“没有吗？既然没有，那就开始训练喽。”“别呀、啊！”同学们纷纷躁动起来。“报告！”很快，第一个勇者出现了，他为大家带来了一首五音不全的老歌，在观众一阵憋笑中结束。有了第一个，就有第二个。唱歌、跳舞、说相声，还有武术表演，各种杂技层出不穷。我去，真是卧虎藏龙啊！狗胜利一脸羡慕，随即他看向刘刚：“刘兄，你这不得上去表演一下军体拳？”刘刚摇了摇头：“早忘了那玩意儿。”此时场中是隔壁连的一名女生唱歌，她唱完一首后，忽然道：“教官，我能不能邀请一名同学上来和我合唱？”此言一出，不仅教官眼睛亮了起来，就连种吃瓜群众都激动的起哄。他们最喜欢看热闹了。那你要叫谁？教官问道。女生目光忽然落在二十一连的方向，诺诺开口：“林寻同学，能不能和你合唱一首歌？”哦，林寻，林寻，林寻！众人纷纷起哄，重复喊着林寻的名字。卧槽，林兄，你桃花劫来了！羡慕。快上去丢脸！哦不，上去大放异彩吧！林哥，不能锁，上去！林寻有些意外，不过他也是站了起来，来到了女生旁边。教官识趣的递给他一个话筒。林寻有些尴尬，这么多双眼睛看着他，有些社恐。你好，我叫楚微微，是计算机专业的。那个女生向他介绍。林寻礼貌回道：“我叫林寻，金融系的。”眼前这个女生长得很好看，瓜子脸，皮肤白嫩，化着淡淡的妆，身材高挑，曲线初具规模，看上去就是一个非常自信的女孩。不过林寻不为所动，反正没有仙女学姐漂亮。他只喜欢仙女学姐，那个要唱什么？林寻腼腆的问道。楚微微看着眼前帅气的高大男孩，笑道：“在那之前，我能问你一个问题吗？啊，你有没有女朋友？”哦，他此话一出，顿时又是起哄声一片。狗胜利基人都是露出慈祥的微笑，为父再也不用担心我儿嫁不出去了。
，孩子长大了呀！教官们都是露出笑容，他们有些感叹：年轻真好啊！支持他们的青春早已经奉献给祖国。面对女生的突然提问，林寻咽了咽口水：“莫，没有。”他不知道，他的回答落下，许多女生都是激动起来，一些男生也是松了口气。这模看来，这小子跟校花不是那种关系啊！嗯，那他们就放心了。楚薇薇眼中掠过一抹欣喜，不过她看林寻越来越紧张的样子，也是没有再问：“会不会唱？我会等。”林寻点头：“会一点。”在所有人都开了手机电筒开始摇摆后，音乐响起。女生，我想学一个遨游太空的魔法，把所有心愿都在夜空种下，陪着所有星星在梦里越长越大。男生，我想风也不知道他该要去哪，我想落叶也会偷偷想家，学会了眼泪当做汗水偷偷的擦。哇，他们唱的也太好听了，法有木有。对啊，女生的声音好甜，男生的嗓音好有磁性。爱了爱了，我等下也要跟男生合唱一首。合唱，我会等枯树生出芽，开出新的花。等着阳光刺破黑暗，第一缕朝霞，我会等一场雨落下，把回忆都冲刷，再与你一起去看外面的世界到底有多大。一首歌唱完，场中爆发出了如雷鸣的掌声。诗诗，你上午去哪了？苏青诗刚回寝室，江云晓就凑了过来，一脸八卦的问道。苏青诗淡淡道：“学习，学习，哟哟哟，咱苏大校花学习，跑去军训场学习呢。”江云晓一副调侃的模样道。显然，他已经知道了苏青诗早上给林寻送水的事迹了。我去，这也太猛了吧！诗诗自从从凉城回来后，就跟换了个人似的。她差点以为自己闺蜜被夺舍了呢。苏青诗看了她一眼，传开了。江云小小鸡啄米般点头：“对呀、啊，对呀、啊，何止贴吧，都闹到隔壁学校了。”苏青诗的魅力与人气已经不局限于南大了，就连隔壁的高校都流传着她的传说。很多校友慕名而来，就只为了一睹女神风采。苏青诗点了点头，这在她意料之中。本来她也没想过遮遮掩掩。话说诗诗，你该不会真的喜欢林寻吧？江云小试探的问：“不行吗？”苏青诗淡淡的瞥了他一眼 ：“Oh my god！” 天哪，这太疯狂了！江云晓瞪大眼睛，捂着波澜壮阔的胸口。诗诗，你真的是我最亲爱的闺蜜吗？不是，啥？你最亲爱的是毛爷爷？好闺蜜，真的喜欢林寻？什么时候？什么地点？魏石魔他什么都不知道。江云晓当然不知道魏石魔，唯一知道的是他的小电驴。可惜他并没有开来。不过这也让他难以置信，这件事要是传出去，恐怕整个南大都要震三震啊！似乎知道他的想法，苏青诗淡淡道：“你不要乱传。”江云晓翻了个白眼，拜托。你都这么明显了，还需要我传吗？话说，林寻知道魔，他需要知道吗？好有道理，我居然无法反驳。苏青诗没管已经封批的闺蜜，坐在电脑前，想想这几天自己身上发生的事情，她自己都觉得有些不真实，自己好像在行为上真的像在主动追求林寻，太疯狂了。苏青诗点开电脑，鬼使神差的登录了贴吧，她有些好奇，她最近有什么绯闻。不过无意中，苏青诗忽然看到一条视频，标题写着“军训晚会表演”。这条视频刚发布不到两个小时，就已经有数千的浏览量了。点进去，苏青诗很快就看到了重点。当他看到视频中林寻与一名女生并肩站在一起合唱时，好看的眉毛顿时挑了起来。他看了一眼闺蜜，随即默默的戴上耳机。小学弟的歌声一如既往的好听，正如同上次他与对方在薛之谦的演唱会上表现的那般。只是这次他的身边站着另外一个女生，而且女生长得倒是挺漂亮。唱歌的时候，一双桃花眼频频看向林寻。察觉到这一幕，苏青诗莫名的有些不舒服。好在学弟还算老实，沉浸在自己的世界里，没看对方。一曲终结，退场。通过视频下面的评论，苏青诗得知那是计算机系的女生，叫楚薇薇，也是一样的大一新生，凭借着出色的成绩及清纯的长相，坐上了计花的位置。貌似这个女生对林寻有想法，这家伙的女人缘不错啊，而且这些女生都很漂亮。上次她也见过的一个女生叫苏晴，是林寻的初次暗恋，简称初恋。苏青诗眯起好看的眸子，危机感。她苏青诗从来都不会有什么危机感，因为她想得到的东西，没人能争得过。小学弟，可是她先看上的呢。正在刷视频的江云晓忽然浑身一哆嗦，有些奇怪。明明天气很热，怎么会莫名感到凉意呢？第二天早上，在一阵闹钟声中，三百零七四人不情不愿地从床上坐了起来。狗胜利，我提议，咱们兵分两路，由刘兄父往军训场抵御教官，其他三人再睡两个小时。林寻、郑怡月上报联合国。吴达、陈富义、刘刚，提议很好，下次不要再提了。最终还是屈服在集合的号令下，四人朝着军训场走去。那模样就像奔赴刑场似的。军训的过程非常枯燥。白天除了军姿就是齐步、正步、跑步，还要顶着烈日，许多人的皮肤直接黑了好几个度，甚至一些人还出现脱皮的现象。晚上活动也是看教官心情，心情好就是唱歌跳舞，连队拉个，心情不好就是站军姿。很快就到了验收成果的时候，在校长的一声“按计划进行”下，方块队纷纷展现出这半个月来的成果。当然，方块队走齐步时过场时，总会有几个比较突出的人物，以至于跑道上散落着依稀可见不同码数的鞋子，无人问津。终于结束了，军训结束，有人欢喜，有人流泪。目送教官队伍离开，许多人默默流泪，目含不舍。这日子终于到头了，我这肤色，亲妈来了都认不出来吧？狗胜利拿着手机照着自己黝黑的脸，脸色比苦瓜还苦。
，狂！我这英俊帅气的脸蛋，怕是要养好几个月了。”刘刚好笑的道：“养白回来干什么？这样不挺好吗？怪好看的。”刘兄，你皮肤黑那是好看，狗胸一黑那叫好笑，跟块炭似的。哈哈，滚！我没有你们这样的儿子。几人一番打闹之后，林寻问道：“几位仁兄有何安排？”狗胜利，哎，不知林兄有何高见？刘刚，小弟悉听尊便。吴达，还望林兄安排。林寻，好，必须搓一顿。我请，爸妈说过。要多请客，林兄大义，义父，好兄弟。四人也不往食堂走，而是目的一致的走向宿舍。为了晚上能吃过瘾，他们都打算晾一晾肚子，先委屈他半天。离晚上还有些时间，哥几个开一把。切，就你那技术，得坑我多少把？我还要护肤、养白计划，从现在开始。我待会儿只想安静的看看美女，哦不是，看看书，就不跟你们玩了。六，没一会儿， 3 0 7房门紧闭，一阵和谐的呼噜声响起，此消彼长。正当三百零七四人收拾好时，上天给他们开了个玩笑。下雨了，狗胜利背心大裤衩，双手负立在宿舍门口，目光沧桑的看着远方。狗兄，想好这仗该怎么打了吗？难啊！依我看，这是一场敌强我弱、敌多我少的恶仗啊！有什么对策？狂，只好请援兵了。援兵？我们四面受敌，哪来的援兵？喂，美团外卖吗？对对对，七栋这边，麻烦给我们送上门哈，五星好评哟。六，最终几人只能在宿舍点了外卖对付一餐了，主要是中餐也没吃。他们此时就跟饿狼一样，风卷残云的把饭菜吃得一粒不剩。这南大的雨不一般啊！看这雨势，合计着是要把南大淹了吧？刘刚点了根烟，惊奇的道：“刘刚自然是抽烟的，除了他，其他三人都不抽烟。不过刘刚也很少在宿舍内抽，每次抽烟都自觉的跑去阳台。兄弟们，你们快看班群！我去！”这时狗胜利忽然惊呼一声，林寻与刘刚对视一眼，随即默默的拿出手机打开 QQ。此时班群里已经炸开了锅：“救命！突然下起了大雨，被困食堂了。来的时候好好的。”回不去了，我们集体宿舍都在这里，伞也没有，谁来支援一下？这雨怕是要下到明年。哈哈，你们直接在饭堂上面的超市买翻被子睡那得了。666， 还好我在宿舍。图片，哇，这么多人，谁要伞？鄙人愿做冲锋卫士。我，谢谢你好心人。加一， 3 0 7宿舍。狗胜利忽然发出一声狼叫。你这么激动钱什么？林寻疑惑的看着他。狗胜利嘿嘿道：你们看，好多妹子都被困在饭堂了，这要哥哥把伞送过去，爱情不就来了吗？卧槽！没想到你是这样的人，你这是送温暖吗？你这副黑不溜秋的样子，怕是去送惊吓的吧？怎么了？这是？你这是在歧视？长得黑就不能拥有爱情吗？最终，在激人无语的目光下，狗胜利带着伞，还换上了新买的 A J P， 颠屁颠的出门寻找爱情去了。林寻，他为什么不穿拖鞋？刘刚，我也想问。吴达，这么大的雨，狗哥不会被冲走吧？刘刚，嗨，被爱情冲昏头脑就是这样，管他呢，大不了咱准备好家伙捞尸。叮咚。林寻正在看着雨发呆，这时手机忽然震动起来，他拿出一看，页面出现了仙女学姐发消息过来的提示。林寻连忙点开查看，仙女学姐动画表情在吗？林寻在的学姐，仙女学姐图片。林寻点开图片，发现学姐发来的是一张雨中的照片，照片的背景是食堂，拍摄角度，如果林寻没猜错的话，应该是从图书馆拍的。仙女学姐在图书馆，林寻好奇的问道：“学姐还在图书馆吗？带伞了没？”仙女学姐没。林寻当即反应过来，学姐这是被困在图书馆了呀。发信息给他，是不是想让他去接他？哦不，给他送伞。想到这里，林寻不敢耽误战机，连忙站了起来。林兄，这是去钱吗？刘刚疑惑的道。林寻回应道：“呃，我一个朋友被困在图书馆了，我去接一下他。”吴达好奇的问：“男的女的？”“是一个学姐。”“好吧，当他没问。”刘刚一副痛心疾首的模样。变了，你们都变了。我新时代男儿怎能如此浮躁，如此被动？想吃什么，回来的时候给你们带。刘刚，一份炸鸡汉堡，一份炒饭。吴达。一杯芋泥波波奶茶，不要波波。好嘞，图书馆。此时，一众学生正站在馆门下，看着眼前这场大雨，窃窃私语。而在图书馆二楼，苏青师坐在靠窗的位置，看着窗外发呆。他手中还拿着手机，打开手机，苏青师看着聊天页面，话题终结于他发出的“莫”，对面没有再回复。这家伙难道来找自己了？以他对他的了解，很有可能。可是这雨势很大，就算人撑着伞，也会在短时间内被淋湿。应该不会，哪有人那么傻？估计是对方有事，莫回信息。苏青师摇头，他发照片给林寻，并不是让他来找自己，只是看到下雨天，人的情绪就会有波动，于是他就拍照分享给了林寻。单纯的知识分享，收起手机，下住雨，他一时间也回。去，索性再看会书。知识忽然，余光瞥见了一抹黑影，苏青师表情僵住了一瞬，他瞳孔放大，在雨幕中勉强能看清那个少年。下一秒，苏青师站了起来，推开椅子，便朝楼下走去。由于声响突兀，正在看书的学生皱起眉头，朝其看去。看到苏青师后，不悦转变成惊愕。林寻没想到这一场雨下的这么大，尽管他的雨伞已经盖住了整个人，但是从宿舍走过来，依然湿了一大片。
，四周也有其他人在暴雨中狂奔，尖叫声四起。终于，林寻站在了图书馆一楼楼前，头顶屋檐暂时避开了大雨。见到他跟落汤鸡一样，四周的学生都下意识退开了距离。不过，他们都是有些惊讶，别人都是往回跑，这个男生怎么冒着大雨冲过来？难道女朋友在图书馆？这模一想，众人也释然了。林寻也莫在意，目光环视一周，莫看到仙女学姐，顿时有些着急。不会吧？难道学姐不在图书馆？他下意识拿出手机，准备给仙女学姐发信息。这时，图书馆门口本来拥挤的人群忽然骚动起来，紧接着一条通道被人们分开。刚好林寻就在通道出口，他抬头看去，顿时大喜：“学姐！”只见苏青师缓缓走了过来，周围的同学都是惊艳的看着他。女神不愧是女神，近距离看，简直太美了。而他们心中的女神，此时正走到林寻面前，一双清淡的目光看着林寻。少年因为淋了雨而瑟瑟发抖，只是他现在正一脸傻笑的看着他。苏青师心某个地方仿佛被触动了一般。也许他永远也不会忘记滂沱大雨中，眼前这个傻子般的男生朝自己奔赴而来的一幕。我没看错吧？校花主动接近那个男生。我说怎么看着那个男生有点眼熟？他不就是最近跟校花闹出绯闻的林寻吗？是他。死！他何德何能？虽然有点小帅，但也没帅出天际啊。校花难道喜欢这款？找到了。那个叫林寻的是大一新生，而且入学不到一个月，就跟苏大校花闹出了三个绯闻了。最炸裂的还是军训的时候，校花给林寻送水呢。卧槽，还真是他。这肤色我还以为不是一个人呢，死！怎么可能？校花的高冷形象终于崩塌了吗？听说计算机系花也对这个小子有意思呢。周围的窃窃私语越来越多，林寻眉头皱起，他自己倒是无所谓，但是他不想学姐被非议。林寻在面对苏青师的时候是唯唯诺诺的腼腆大男孩，但是平常的时候他还是挺正常的，甚至也有些冷。正当他打算警告众人时，苏青师忽然开口：“冷吗？”林寻立马傻笑起来：“不冷。”苏青师看着他湿漉漉的模样，道：“我们走吧。”啊！可是雨还很大。林寻有些发愣，苏青师淡淡道：“又不是莫林过，又要淋雨，学姐这次不一样，可能真的会感冒。这次你不是有伞吗？可是，走吧。”在众人还没有反应过来的时候，林寻就撑着伞与苏青师离开了图书馆。卧、哦、卧槽！我听到了什么？这信息量太大，我一个南大学生居然莫旅顺。刚才苏校花的意思好像是说，两人不是第一次淋雨，四，他们以前淋过雨，理解的不错，下次不要理解了。我接受不了。校花这是承认他跟林寻的关系不一般了么？雨果然很大，两人刚走出几十米，苏青师的鞋子已经湿完了。泥沙溅到他的百褶裙上，斑斑点点的湿迹显而易见。这还是林寻把伞的大半部分朝苏青师倾斜的情况下，而林寻此时已经全身透心凉。学姐，我送你回你寝室吧。林寻大声对苏青师道，后者摇头，去南门。林寻一愣，南门？去那里前吗？不过他也没多想，撑着苏青师朝南门走去。可能是老天不忍心看着这模漂亮的女孩淋湿，于是渐渐的小了起来。校园里。同学们把手机用塑料袋以及各种能防水的东西套住，直接冲进雨中接受洗礼。尖叫声此起彼伏。大学校门分东西南北门，都是开放的，所以林寻与苏青师很顺利的出了校门。因为伞挡住脸的原因，并没有人认出苏青师。两人来到了一处停车场，苏青师从斜挎包掏出一把钥匙。下一秒，两人前方不远处，一辆车子车灯亮起。上车！苏青师招呼着林寻上车。林寻此时还在惊讶当中，莫想到仙女学姐居然还有一辆车，车子是简约的白色奥迪。看来仙女学姐的家境不错呀。林寻将苏青师护送上了驾驶座，自己走到另一边，上了车。车窗封闭，世界一下子安静了许多。不过林寻很快反应过来，他有些拘束。那个学姐，我坐车里，不会弄湿你车吧？当然是废话，已经湿了。苏青师淡淡道，所以别计较那些，安全带系好。哦，林寻乖巧的扯过安全带，车子启动，驶离校门。学姐，咱们这是要去哪？林寻好奇的问道。我家，学姐家是在本地吗？暑假的时候租的房子，没退。哦。话题终止，林寻忍不住看向学姐。苏青师此时开着车，绝美的脸蛋从侧面看有点婴儿肥，神情带着一丝认真。认真开车的学姐好美，林寻忍不住发呆起来。看什么？苏青师余光注意到这小子盯自己半天了，淡淡问道：“学姐，你怎么这么美？天生丽质。”噗，学姐你还会开玩笑呢？喂，石魔不会，我也是人。不，你是仙女，弟弟，你这样聊天让我怎么接？不过能在林寻口中听到这种评价，苏青师心情不由得愉悦起来。就连嘴角掀起一角，他自己都没有察觉到。林寻却捕捉到了，心跳开始加速。随即想到什么，林寻忽然有些好奇地问道：“学姐，你有没有看贴吧上的帖子？”苏青师看了他一眼，这么快就知道贴吧了。林寻有些憨笑道：“是从江学姐那里听说的。”然后我就注册了一下。苏青师眉头一挑：“偶尔看看，很少。”林寻顿时来劲了：“学姐，那我问一下你哈，你对现在贴吧上关于咱俩的绯闻怎么看？”绯闻？苏青师疑惑。林寻点头：“有些人意外拍到了我跟学姐同框。”在贴吧上发表各种言论，还有上次我军训的时候，学姐给我送水，也被他们议论了。他语气有些试探的道：“学姐，你不生气吗？”
，生气什么？生气？他们说我们俩是那种关系。恰巧红绿灯，车子缓缓停下，他偏过头，一双原本清冷的眸子此刻附上了几分似笑非笑。那种关系，林寻有些不敢面对苏青师的目光，下意识偏开，随即又大胆的与他对视，男女朋友关系。苏青师轻笑道：“那你希望我们是那种关系吗？”啊！林寻猝不及防，直接被雷住了。他没想到这话居然会从高高在上的仙女学姐口中传出来，一点准备都没有啊！学姐，她这是什么意思？这是在试探她吗？你喜欢我吗？苏青师忽然语出惊人，短短的五个字让林寻脸色直接涨红。我我，苏青师饶有兴趣的看了一眼这个小学弟，随即目视前方，发动车子。林寻血液都在沸腾，不过很快他就冷静下来，自己怂什么？自己就是喜欢仙女学姐啊！他有什么好怕的？颜值，他也有点小帅，财产，他老爸是首富，高富帅。他样样齐全，豁出去了。干！正当林寻想要鼓起勇气说出那四个字时，车子停了下来。到了，林寻，我方撤回一股勇气。苏青师租的房子在一家小学旁边，是一栋单元。他住五楼，这里附近除了一个小学外，得走一段距离才到闹市，所以周围算是比较安静。苏青师打开门，将林寻请了进去。学姐平时经常回来住吗？林寻好奇的打量着客厅，这就是仙女住的窝吗？很整洁，也很干净，一看就是经常打扫，跟他简直是两个极差。林寻在家的时候懒得整理，不乱，但是也不是很整齐。苏青师换上了拖鞋，不过穿着袜子，他从鞋架上拿过一双男士拖鞋，递给林寻：“换上吧。”林寻见到这双男士拖鞋，心中一沉：“学姐房子里有男生在住吗？”他自己脑子里脑补了一下学姐跟异性同居的场景，顿时感觉心被撕扯一样疼。苏青师摇头道：“没有，这是用来迷惑外人的。”啊！林寻没反应过来。苏青师道：“我一个单身女士住一间房间，如果被人盯上。”这双拖鞋也能让对方认为自己并不是一个人在住，增加安全指数。原来如此，林寻心中惊呼：“太犟了！”仙女学姐的安全意识超级棒，心情由谷底回升。林寻看着脚下的拖鞋，想到学姐这双用来摆设的拖鞋，如今穿在自己身上，林寻顿时美滋滋的。去洗澡。苏青师这时开口，林寻一路上基本上都是在为他挡雨，自己却淋湿了。林寻有些犹豫，可是没有衣服，多么熟悉的画面！上次在凉城，两人也是因为淋湿了住同一间酒店。苏青师淡淡的道：“我哥身材跟你差不多。”我上次给他买了衣服，还没来得及送，给你穿吧。哥哥，学姐还有哥哥吗？嗯，哇塞，仙女学姐居然还有哥哥，仙女本人都这么漂亮了，那他哥哥岂不是一枚大帅哥？洗漱完毕后，林寻穿着苏青师给他准备的衣服，不得不说，很合身，就像是为他量身定做的一样。坐在沙发上的苏青师打量了林寻一眼，随即点头，看来我眼光不错。这衣服确实是他买给哥哥的，知识一直没来得及送，此时穿在学弟身上，气质一下子就出来了。嗯，不错。林寻好奇的道：“学姐。”这标签要不要撕？他抓起衣服上的标签，显然是新买的衣服，标签还没撕。苏青师道：“撕了吧，我哥他应该也不缺什么衣服，送你穿了。”林寻眼睛一亮：“谢谢学姐，不谢，当做是你冒雨来接我的报酬吧。”林寻已经习惯了学姐的傲娇，屁颠屁颠的走到垃圾桶前，生怕学姐反悔一般，双手抓住标签一撕，就把标签扯断了，扔进垃圾桶。转身看向苏青师：“学姐，你不洗吗？”闻言，苏青师站了起来，拿着早就准备好的衣服走进了卫生间。林寻来到沙发前，刚准备弯腰坐下，忽然卫生间的门开了。苏青师探出脑袋，平静的问道：“会不会做饭？”林寻连忙站直：“会。”冰箱里有食材，你看着弄一下。没吃晚饭。说完，不等林寻回应，卫生间的门再次合上。林寻立马走到冰箱，打开，冰箱里有肉、虾、西红柿、青菜等一些食材。林寻在脑海中过了一遍自己会做的菜系，随即将食材从冰箱取了出来。他小时候家里生活不是很好的时候，爸妈也是经常不在家，所以放学后基本上都是他自己做饭。先把一团瘦肉一分为二，随即切成拇指般大小的肉片，放入盘子里加以腌制。转身，林寻给虾去虾馅，虾并没有那么鲜，所以林寻决定油炸。大概花了十几分钟，食材都被处理完毕，同时林寻还煮了饭。嗯，两个人的量，他虽然吃了，但是能跟仙女学姐共进晚餐，那是多么幸福的一件事。摸清楚厨房的摆放后，林寻开始炒菜，洗锅、生火、放油。滋，林寻做的第一道菜是油炸大虾，没有淀粉之类的辅助，直接用油炸。不一会儿，一阵香味逐渐充斥着厨房。哦，排气旺开了！林寻连忙空出手开排气。苏青师此时已经洗完了澡，在客厅都闻到了厨房传来的香气。他有些好奇这个学弟做菜的样子，于是他找到了厨房门口，看着掌勺颠炒的林寻，苏青师眼中露出满意的神色。不错不错，上得厅堂下的厨房是做家庭主妇的料。怎么样，学姐，香味吸引你了吗？林寻也发现了站在门口的学姐。此时她穿着一件睡裙，睡裙遮住了那姣好的身材，多了几分温柔贤惠的味道。居家的学姐并没有平时那么高冷。这也是让林寻最痴迷的地方，因为学姐这个样子，目前只有自己看到。听到此话，苏青师淡淡一笑，莫想到你厨艺还可以。林寻笑道：“小时候家里父母装穷，所以导致很多时候都要自己做饭。”苏青师点头，这样也挺好，会做饭的男生能加分。
。林寻好奇的道：“那在学姐那里，我能加多少分？”苏青师歪着脑袋思索了一下，道：“九分。”林寻眼睛一亮：“怎么高？”苏青师又道：“满分一百分。”林寻，我方撤回一条惊喜。苏青师有句话没说出口：“在我眼中，你的基础分是八十分，八十加九等于八十九，八十是好感，八十九差一分就是喜欢。有什么需要帮忙的吗？”苏青师环视了一眼厨房内，问道：“那学姐，你把这盘虾端出去吧，已经炸好了。”苏青师点了点头，端起那盘已经炸好的虾，走出了厨房。大厅里，苏青师忍不住低头嗅了嗅，顿时有些嘴馋，好香。他余光瞥了一下厨房，此时林寻正在与锅打得不可开交。于是他伸出手，拿起一只虾，开始剥了起来。虾肉入嘴，苏青师眼睛露出一抹亮色。第二只，第三只，根本停不下来。学姐，端菜了。这时，林寻的呼唤从厨房里传出。苏青师装作若无其事的走了过去。林寻看着走进来的仙女学姐，正要说话，忽然看到仙女嘴角残留的一抹油渍。林寻愣了一下，随即扑哧笑了起来。笑什么？苏青师疑惑。林寻笑眯眯的道：“学姐，你偷吃了。”苏青师脸色顿时僵住。在苏青师清冷的一瞥之下，林寻顿时不敢再提偷吃事件。小插曲很快过去，没多久，林寻做好了两菜一汤：油炸大虾、青椒炒肉、青菜汤。出厨房时，苏青师已经准备好了两副碗筷，碗里已经盛好了饭。显然，他也准备了林寻的那份。林寻坐苏青师对面，不知道为什么，他有些紧张。第一次跟仙女学姐单独吃饭呢。谁懂啊，家人们！他拿筷子的手都有些颤抖了，怎么办？苏青师看了他一眼，虾做的不错，你也尝尝。说着，他夹起一只虾，放入林寻面前的碗中。谢谢学姐。林寻受宠若惊，吃吧。虽然只有两菜一汤，两人也都没有多少言语，但是氛围莫名的有些温馨。林寻有种错觉，这种场景就像两人已经是老夫老妻了一般。明明两人连情侣都算不上，别说，寻，就连苏青师都有这种感觉。平时他一个人的时候，自己做饭，口味一般，也能对付。加上边吃饭边玩手机，一顿饭要吃大半个小时。但是现在，苏青师忽然觉得认真吃一顿饭，原来时间居然过得这么快。他甚至感受到自己今天的胃口出奇的好，有种想一直吃下去的冲动。厨艺不错，味道可以。苏青师忽然夸赞道。林寻眼睛一亮，他还以为自己做的饭菜不合仙女胃口呢。那学姐多吃点。嗯，你也是。两个菜说多不多，说少不少，两人很快就吃完了。林寻脸上还有着意犹未尽，尽管他之前已经吃过了外卖，跟喜欢的女神一起吃饭，他也是胃口大开。我去洗碗。林寻麻溜的收拾好餐盘，朝着厨房走去。明明才刚来一个多小时，就已经轻车熟路当自己家了。苏青师淡淡一笑，这种感觉有点充实，怎么办？不过苏青师也不可能让林寻一个人忙活，做饭是他，洗碗也是他，显得他一点忙都莫帮上一样。我来帮你吧。林寻回头笑道：“仙女的手可要少碰点水，至少我在的时候是这样。”苏青师抿唇一笑：“我可没那么金贵，我来洗吧。”他撸起袖子，露出两截白皙的手臂，就要加入洗碗。可是他刚迈进来，忽然脚下一滑。身子一下就失去了平衡，啊！饶是仙女也下意识的轻呼一声。林寻眼疾手快，连忙扶住了仙女学姐的细腰，强行将其稳定。没事吧，学姐？林寻有些着急的声音传来。苏青师反应过来，松了口气。还好，如果不是林寻，他这一摔，怕是不淤青也要疼上几天。谢谢。苏青师这才注意到，男生的大手正伏在自己腰间，两只大手刚好把自己的腰握住，炙热的温度透过衣物传到皮肤，让他脸色顿时染上了一抹殷红。林寻也注意到了这点，呼吸也是急促起来。学姐脸红的模样，直接给她产生了暴击伤害。不过林寻还是懂分寸的，要是真干些什么流氓事情，学姐怕是会对自己产生厌恶感。他轻声道：“学姐，地面太滑，你别进来了，我扶你出去。”苏青师平静的点头，嗯。只是只有他自己才知道，自己的心可没有表面那么平静，自己的心跳跳得很快。林寻小心翼翼的抚着苏青师走出了厨房，松开了对方，笑道：“学姐，你去沙发上休息一会吧，我来洗就行了。”苏青师也意识到了，点头，那就麻烦你了，不麻烦。林寻花了几分钟，终于把碗筷洗完了，再把厨房清洗一下，才走出去。客厅里，苏青师正在低头看手机，只是有些出神。林寻居高临下，看着他的侧脸，苏青师的侧脸非常好看，特别是此时头发盘起，露出白皙的脖颈，侧脸加脖颈加锁骨，简直美得心惊动魄。身材更是远超同龄人，完美的曲线简直太犯规了，就跟漫画里走出来一样。林寻从来没见到如此唯美的女生，仙女学姐，美的让他心动。看什么？清淡的语气响起，拉回了林寻的思绪。他说道：“学姐。”我该回去了，能被仙女学姐拉到她住处洗澡换衣服，加上吃饭，她已经很满足了。刚才她在洗碗的时候，看到窗外已经停雨了。苏青师一顿，随即点头，路上注意安全。林寻点头，好的，学姐，明天见，明天见，明天。他希望见到他。苏青师点点头，轻声回复，明天见。林寻离开了单元楼。苏青师坐在沙发上，看着空荡荡的房子，他忽然感觉心也一下子空荡荡的了。以前他一个人的时候，该干嘛干嘛，到点就休息，全然不会去想其他。可是今天，这个学弟才在这里待了不到两个小时，就让他感觉生活有了色彩，多了几分温馨美好。只是随着少年的离去，同样也带走了这种氛围。
嗯，这小子菜做的不错，下次再让他过来做吧。摇了摇头，苏青师起身路过卫生间的时候，他顿住，看着洗衣机上湿漉漉的男士衣服，苏青师嘴角掀起，这个笨蛋连衣服都不要了。林寻出了楼后，没有急着打车，而是朝着闹市的方向徒步走去。他回头看了一眼单元楼的方向，随即拿出手机拍了个照，打开定位，截图保存。做完这一切，林寻才满意离开。而这时，一名青年与他擦肩而过，林寻忍不住好奇的回头看了一眼对方。因为那个青年长得很帅，身材也高大，比他还要高一点，气场也很足，像个男明星一样，是个让人忍不住去关注的大帅哥。更重要的是，他的样子，林寻总感觉好像在哪里见过。而在林寻的注视下，那个帅气青年走进了单元楼。林寻惊讶了，他也是住在那栋楼里吗？没多想，林寻转身离去。而他转身后，单元楼里面一张疑惑的帅气脸庞探了出来。这小子有点小帅啊，就是黑了点，估计也不是诗诗喜欢的类型。林寻回到学校的时候，已经是晚上九点了。进入校园的刹那，林寻躁动的心才渐渐的平复。耶！突然间，林寻跳了起来，狠狠的握拳一挥，路过的同学皆是朝他露出关爱智障的眼神。林寻有些尴尬，随即屁颠屁颠的朝着宿舍走去。走回去的路上，林寻总感觉忘了什么事情一样，可是忘了啥呢？算了，不想了，回去再想。十分钟后，林寻，能解释一下我的炸鸡汉堡为什么没有出现吗？我的芋泥波波不要波波奶茶，也想要一个解释。林寻一脸尴尬的看着将自己逼在角落的刘刚跟武打。那个，我不是故意忘记给你们带东西的。完蛋，他自己是吃爽了，把答应室友的宵夜忘带了。众所周知，忘记给宿舍里的儿子带温暖，他们能记恨你好几天。林兄啊，不是我说你，你这一出去回来都跟换了个人一样。这衣服好像不是原来那一套啊。刘刚上下打量着林寻，像观看熊猫一样。啧啧，瞧你这满脸春光，该不会是跟女神一起浪去了吧？武打也是露出一抹揶揄的笑容。林寻嘿嘿一笑，什么叫浪？我们之间还是清白的。刘刚惊讶的看了他一眼，这么说。你真的是去接校花了？林寻跟校花之间的暧昧关系，整个寝室都是知道的。虽然说林寻现在还没有确定关系，但是后者也没有否认喜欢校花的事实啊。所以能让林寻露出这么一副痴汉相的，只有那位大名鼎鼎的苏大校花了。林寻腼腆的点了点头。接个人接了三个小时，呃，这不是雨下的太大了吗？我们都湿透了，于是就去学姐租的房子里简单洗了个澡，吃了个饭，就这么简单。简单。刘刚与吴达对视一眼，随即纷纷无语。你管这叫简单？整个南大能找出一个异性能被校花这么对待吗？怕是一个都没有吧。林寻口中的简单，在他们眼里那都是难如登天啊！太凡尔赛了吧！没多久，狗生力回来了。令大家意外的是，这货也是换了身衣服回来的。难道他也遇到爱情了？刘刚试探的道：“狗兄，你这是？”狗胜利忽然大手一挥：“儿子们，本爸爸宣布，今天正式脱单。”啥？我造！真嘟假嘟？你怎么找到女朋友的？三人一脸问号。狗胜利得意的笑道：“当然是在那风雨交加的晚上。”哥，原来狗胜利还真的带伞去接妹子去了。这货本来是打算接班里的女生的，没想到碰巧遇见一个跌倒在路边的女生，于是他就去助人为乐了。女生为了感谢狗胜利，特地带他去了他宿舍。狗胜利才得知，女生是大四，准备实习，是住在职工宿舍的，有独立的宿舍，平时在学校做做兼职。在职工宿舍换了衣服后，狗胜利便发挥他堪比爱因斯坦的情商，硬生生赖在人家宿舍待到了现在才回来。所以说，你的爱情是大风刮来的。刘刚一脸古怪的道。狗胜利瞪眼道：“你们懂什么？”这就是爱情，我爱你妈卖批。林寻忽然问道：“狗兄，你们互相要联系方式了没有？”正一脸得意的狗胜利脸色忽然僵住了。联系方式？对啊，既然聊得来，那不加的好友。林寻理所当然的道。几秒钟后， 3 0 7发出一声哀嚎，哈哈，笑死我了！你这货就这么裸聊了一晚上，连个联系方式都没有，真行啊！这狗兄，对不起了，狗兄，我真的不想笑，哈哈。节哀顺变，你值得更好的。狗胜利一副生无可恋的模样。他居然没有微信，就这么潇洒离开了。嗷、哦！为什么？为什么会这样？难道他真的不配拥有爱情吗？最后，狗胜利还是接受了这个事实。还好，哥还是清白之身。三人集体无语。第二天早上， 2 0 1班集合，领取书本。军训一过，就剩下上课了。四人抱着厚厚的书本，走在校道上。哎，看，美女！狗胜利脸色激动的朝着一个方向努了努嘴。林寻等人无语。这货刚失恋第二天就恢复了本性，也没谁了。我说你能不能花点时间在锻炼上？天天美女，身子都空虚了吧？刘刚忍不住腹诽道，而他却是目光顺着狗胜利看向的方向看去。死，还真是美女。林寻无语的道：“真的有那魔美吗？”他也是顺着看去，忽然一愣，倒不是跟其他两人一样看美女看呆了，而是那个美女他认识。这时那美女似乎也看到了他这边，于是朝着这边走来。三百零七级人都是有些意外与惊喜，这美女目的明确的朝他们走来，该不会？林寻，好久不见。狗胜利三人。他们用现了鬼一样的目光瞪向林寻，仿佛在问：“林兄，这美女你认识？”怪了，怎么林兄认识的女生都这么高质量？林寻没理会舍友的询问
，脸色平静的点了点头。好久不见，原来也来南大了。眼前的漂亮女生正是苏晴。此时苏晴穿着一件长袖黄裙，头发扎成丸子头，一米六几身高，显得她身材比例很好，充满了青春活力的气息。苏晴看着眼前的阳光大男孩，犹豫了一下，随即道：“你今晚有没有时间？我想请你吃饭。”卧槽卧槽，这么主动的吗？直接就约吃饭了？这这就是颜值的魅力吗？三个室友都有些抓狂了。林寻眉头一皱，随即淡漠的道：“苏同学，我们之间的关系并没有那么熟，所以不好意思。”苏晴一怔，他不解的看着林寻：“林寻，我们之间什么时候陌生成连吃顿饭都不行了？”林寻摇了摇头，不想与他浪费时间，跟室友道：“走吧。”说完率先离开。三人还是第一次见林兄这么高冷的模样，一时间面面相觑，有些好奇。林兄似乎对这个女生不是很友好啊。刘刚与吴达都是默默的绕过苏晴，屁颠屁颠的跟了上去。狗胜利瞪了苏晴一眼：“我可告诉你啊，我林兄已经有喜欢的人了。”虽然你长得漂亮，但是跟林兄是不可能的。劝你好自为之。说完，他帅气转身，小跑跟了上去。苏晴默默的看着林寻的背影，眸光黯然，孤零零的一个人显得有些落寞。对林寻而言，碰见苏晴只是一个小插曲罢了。本人回到宿舍就开始打开了电脑。林寻无聊的时候才会玩游戏，而且他很菜，每次想要室友组队都被丑拒。林兄，你跟那个美女是怎么认识的、啊？狗胜利忽然凑了过来，手中拿着一包薯片。林寻一顿，随即立马关了电脑。同时，旁边的刘刚也是递上了瓜子和零食。吴达屁颠屁颠的凑了过来。林寻摇头一叹，都是过去的事情了。他算是我高中同学吧？你喜欢他？林寻平淡的道：“以前确实喜欢，后来呢？后来他跟一个富二代好上了。”卧槽，这么狗血！后来那个富二代被我打脸之后，他们又分手了。死！那现在他不会又打算早追回你吧？不可能，他这个人傲娇的很，而且我跟他现在已经划清界限了。下次你们谁遇到他，嗯，我是说如果不要搭理就是了。嗨。我说我还打算追一下呢，莫想到他居然会是这样的人，真是痛杀我心啊！狗胜利脸色感叹道。刘刚瞥了他一眼，现谁你都想追一下，嗨，散了散了。狗胜利拿着一包纸巾，屁颠屁颠往厕所走去。其他人也是个做个的事情。这时林寻的手机忽然响了起来，他拿出一看，是老妈的视频电话。接通后，手机上就出现了顾妍妍那张成熟的脸，此时正带着微笑看着他。儿子，大学生活过得怎么样啊？林寻笑道，挺好的妈。随即他发现老妈所在的地方有些高档。不像是在家里，顿时他有些疑惑。妈，您出门了？顾妍妍笑眯眯的道：“没有啊，妈现在在家呢。”在家，林寻一读，随即他反应过来，惊讶的道：“你们不会已经搬回天字轩逸号了吧？”丁国，答对了。顾妍妍将手机后置摄像头打开，让林寻能够看见房子的装设。怎么样，儿子？这别墅很不错吧？林寻惊叹的点点头，确实不错呀，跟皇宫似的，名画古董样样齐全，比在梁城住的别墅还要大，还有富丽很多。这就是他家总部模。这只是在客厅，天字轩逸号很大的。大到超乎你想象。对了，国庆回不回来啊？顾妍妍调转摄像头询问道。林寻想了想，随即点头。回去，国庆也算是小长假了，我回家里过吧。谢谢。那好，那咱们一家三口去旅游怎么样？顾妍妍立马露出兴奋的笑容。林寻脸上露出笑容。好，都听您的。这么多年，他还没和家人出去放松放松过，跟家人一起去旅游也是一种奢侈呢。那好，就这么愉快的决定了。对了，儿子，你跟那个女生聊得怎么样了？林寻一听，顿时有些不好意思。妈，您咋还这么多事呢？顾妍妍一本正经的道：“怎么了吗？这可是关系到我未来儿媳妇的，我怎么能不操心？而且你情商还不如你老爸，要是吓跑了人家姑娘，多可惜啊！”林寻，他有这么不堪吗？摇了摇头，林寻无奈的道：“妈，我跟他最近关系挺好的，应该算是好朋友了。好朋友也好，像那个女生这么漂亮，应该是大学里面的校花吧？”顾妍妍揶揄的问道。林寻认真的点头：“是的，学姐在南大的人气非常高，那你可得抓紧了。爸妈给你的零花钱，还有家里的背景该用上用上。”别到时候被别人捷足先登了，顾妍妍嘱咐道。林寻点点头，知道了吗？他爸妈在他开学的时候给他打了一笔不菲的零花钱，到现在他都没有用到七百分之一。狂，有个有钱的家庭真是苦恼，钱多的都不知道怎么花了。林寻高中的时候就已经打算好了，等上大学就立马找兼职赚生活费，减轻家里负担。没想到上天给他开了这么一个玩笑。对了，在学校犯事也别怕，有事找校长就行。校长跟你爸有点交情。晴，顾妍妍忽然道。林寻一愣，爸什么时候认识南大的校长了？顾妍妍嘿嘿笑道。你爸他这不是想着你在学校要多给你一点照顾吗？于是他就以你的名义给学校捐了几栋楼。林寻，好好家伙，老爸对捐楼一向拿捏的死死的。说实话，林寻不敢动那是不可能的。父母默默的为自己付出了这么多，他也要回报他们才行。跟老妈闲扯一会儿后，林寻挂断了电话，沉默了一下，随即他打开微信，点开仙女学姐的聊天页面。林寻，动画表情，仙女在前吗？本来以为对方不会回，结果下一秒，仙女学姐，动画表情，佛系少女。林寻脸色顿时浮现一抹惊喜，学姐，你在哪呢？仙女学姐，逛街和江云晓。仙女学姐，图片。林寻点开图片，图片里是两个女生的影子，一个穿着裙子，一个穿着短裤，一
，光是从影子就能看出来，本人长得非常漂亮。林寻需要苦力吗？那边沉默了半分钟，才回新消息。仙女学姐，江云晓需要。江云晓，好好好，怎么完事吧？林寻喜上眉梢，连忙换鞋。林兄，你这是前吗去？刘刚正在举着哑铃健身，现林寻一副风风火火的样子，好奇的道。林寻嘿嘿笑道：“学姐约我出去逛街。”刘刚张大嘴巴：“你认真的？”林寻傲娇的点点头：“当然，虽然是去帮忙拎东西的。”但是好歹也是学姐叫去的呀、啊，说成约很合理吧？六，爸爸，我先走了呀。滚！林寻走后没多久，狗胜利拿着纸巾一拐一拐的走了出来。你这是小儿麻痹了？刘刚好笑的看着他。狗胜利脸色有些苍白，蹲妈了。对了，林兄呢？哦，刚出门，说是跟校花去逛街。逛街啊？嗯，和谁？苏大校花。六，南大北门右拐大概两公里的地方有个大型商场，林寻打的几分钟就到了。按照学姐给的地点，林寻在一家米歇尔雪冰城找到了他们。嗨，小学弟，江云晓见到林寻，眼睛顿时亮了起来，越来越帅了呢。林寻有些腼腆的打了声招呼：“江学姐好。”他看向苏青师，眼睛有些亮。学姐，苏青师轻轻点头，将一杯已经点好了的奶茶递给林寻：“谢谢。”林寻接过奶茶，手感冰凉，无疑是为他解了几分暑气。学姐太贴心了，更喜欢学姐了，怎么办？学姐，你们没买东西吗？林寻好奇的问道。他注意到了，两女脚下并没有东西。江云晓悠悠道：“逛街不一定要买东西哦，我们两个只是出来散心的。”林寻看向苏青师，后者微微偏头，看向窗外的风景。林寻会心一笑，三人在奶茶店坐了大概半个小时，喝完后再度逛回了商场。基本上都是江云晓与苏青师在逛，林寻跟在他们后面。两女的颜值太吸引目光，整个商场内他们已经成为了焦点，许多目光都落在苏青师身上。没办法，女神太美了，有一种莫名的仙气。好美的女生，那个穿裙子的是仙女吗？网图都没有她美吧？这颜值，啧啧。另外一个也不错呀，长得也漂亮，身材也够辣，是我喜欢的类型。这两个美女能把我室友迷成智障，这种该怎么搭讪才显得我有风度？在线求军师，开玩笑，军师来了都能被吊成翘嘴。众人的目光大多数都是在苏青师两女身上，反倒是林寻没有被人惦记，因为他跟在两女身后，隔着两三米的安全距离，第一眼看去就好像不认识他们一样。就算有人注意到了，也会以为他是两女其中一个的弟弟之类的。林寻的长相在男生中也是非常出众的，阳光、帅气、精神，还有点憨、老实。小哥哥，能加个微信吗？正准备跟上苏青师的林寻，忽然就被两个女生拦下了。两个女生穿搭的有些暴露，肚脐露出一截，短裙露出一双大白腿，很清凉。长相因为化着浓妆的缘故，看起来还行。知识林寻明显有些不想搭理，抬手制止道：“抱歉，别呀、啊，小哥哥，你长得真帅呢，认识一下吗？你是城直的学弟吧？我们也是城直的呢。”一个女生上前一步靠近林寻，眯着眼笑道：“林寻下意识后退一步，有些紧张的道：‘那个，你们误会了，我是南大的。’哦，原来你是南大的呀，嘻嘻，好厉害，长得帅又是学霸。”加一下联系方式吗？女生胆子很大，明显是老手。林寻哪里是对方的对手？正当他有些着急时，眼前的女生忽然被拉开。只见江云晓忽然出现，将林寻护在身后，瞪着两个女生：“你们两个，光天化日之下敢掉老娘的人！”林寻，两女。正走到林寻身边的苏青师顿时脸上浮现几条黑线：“你你是谁啊？”那女生没想到江云晓气场这么横，有些心虚的道：“江云晓嘴角掀起，你管我是谁？这个弟弟你不能动，凭什么？他又不是你男朋友，就是。”大家都有机会吗？你们也要分个先来后到吧。苏青师瞥了两个女生一眼，那眼神就如同看小丑一样。学姐，江学姐一直都这么霸气的吗？林寻小心翼翼地凑到苏青师耳边，低声询问。男生的气息扑面而来，苏青师耳朵附上了一抹嫣红，但他脸色平淡道：“他一直都很混，交给他吧。”林寻点点头，乖巧地站在学姐身旁，好有安全感。江云小气笑道：“什么先来后到，小姑娘，你们还太年轻，别以为打扮的跟个御姐似的就敢出来搭讪，赶紧走吧，别自找没趣。”你什么意思？两个女生顿时气呼呼道：“江云晓掏了掏耳朵，一脸随意的道：‘你好好看看，我俩长得怎么样？’他还故意指了指苏青师，后者脸色平静。两个女生脸色一僵，有些不自信了。那那又怎么样？”江云晓笑呵呵道：“那你觉得小学弟是喜欢我们两个呢，还是你们？”说着，他挺了挺饱满的胸脯：“姐胸大，你们随意。”两个女生脸色涨红，莫想到对方施法这么高超，顿时被压制的死死的。没办法，不管他们怎么垫东西，都没有人家大，而且人家一看就是纯天然的。无奈下，两个女生只能灰溜溜走开了。哼，跟姐斗不知是 A 还是 B。江云晓得意的甩了甩波浪长发，林寻都看呆了。这也行？江云晓这么开放的吗？他好像又刷新了对江学姐的认识。基本操作，习惯就好。身旁，苏青师淡淡的道。林寻呵呵笑了笑。小学弟，你怎么回事啊？怎么一转身就不见你人？被坏人围住不会大喊一声？我们好及时救你吗？江云晓一副教育的口气对林寻道。林寻挠了挠头，多谢江学姐。江学姐刚才好帅。说着，他还竖起了大拇指。江云小脸蛋有些发烫，行了行了，此事不必再提。
。现在想想，自己似乎好像没来得及收敛，在学弟面前献丑了。江云晓忽然瞥了闺蜜憋笑的模样，她大眼眸一瞪，气得胸疼。好啊，你还笑？我这模做为了谁？还不是帮你救你的小情人。苏青师接收到信号，嘴角慢慢抚平。好吧，看在你表现不错的份上，这次不笑你了。苏青师看向林寻，歪了歪脑袋，确实长得帅。江云晓，林寻嘿嘿一笑，谢谢学姐夸奖。苏青师淡淡道：“走吧，继续逛吧。”三人重新逛街，只不过这次林寻在苏青师的要求下与他们并排而走，这让林寻心里美滋滋的。看样子学姐并不介意在众目之下与自己接近啊。商场二楼主要是一些娱乐场所，孩子玩的滑滑梯、玩具什么的，样样齐全。此时林寻正满脸好奇的看着眼前的一幕，而在他面前是一排的娃娃机。江云晓与苏青师每人拿着五颗币，前者脸色坚定，像是要上战场一样。我就不信了，一个小娃娃能难倒我江大才女。江云晓投币，按下按钮，手抓住摇杆，一阵晃动。动作一气呵成，正在适应。苏青师打量着娃娃机内的娃娃，好看的眉头微微蹙起，用自己所学的知识计算着哪个角度最好。很快，江云晓出手了，他握着摇杆，将爪子送到一个粉色兔兔的上方。完了，他还小幅度的调整位置，哈哈，正中上，一次就中，毋庸置疑。江云晓脸上浮现喜色，随即没有再犹豫，按下按钮，爪子垂直落下。很快抓住了那粉色兔兔。江云晓与苏青师都是有些紧张起来，别说他们，就连旁观者的林寻都握紧了拳头。爪子抓着兔兔升空，然而才起来不到十公分就滑落了。我去，啥意思？江云晓瞪大眼睛，一脸怀疑人生的表情。会不会是爪子太滑了？苏青师道：“刚才他也是全程看在眼里，角度没有问题，就是一瞬间滑掉了。”我就不信这个邪。江云晓气不过，投下第二个币。第二次，莫中。第三次，莫中。第四次，差一点。第五次，回来的时候刚好掉到出口旁。江云晓如同泄了气的皮球一样，不玩了，好难。苏青师默默替代了他的位置，不过他迟疑了许久，还是没有动手。怎么了，学姐？林寻凑到他身旁，轻声问道。苏青师平淡道：“第一次玩这个东西，在想用哪个角度好。”林寻哭笑不得，他还是第一次见仙女学姐对这种东西感兴趣。在他看来，仙女跟娃娃机这种东西根本就是绝缘的。现在看来，还是他草率了。喜欢娃娃机的不一定不是仙女，仙女不一定不喜欢娃娃机。嗯，理解满分。大概半分钟后，苏青师投进了第一个币。模仿刚才江云晓的动作，他先试着抓着摇杆摆了几下。随即开始动作，仙女学姐的操作很稳，基本上都是一步到位。很快，她操纵着爪子来到了一个黄色小熊上面。林寻看了一眼那只小熊，若有所思。苏青师美眸虚眯，随即按下按钮。毫无疑问，在他的一番计算下，顺利的抓住了黄色小熊。可是，正当他抓着小熊挪向出口时，跟江云晓的那次一样，掉在了出门旁边。苏青师陷入了沉默。林寻见状，连忙安慰道：“没关系的，学姐，第一次这样已经很好了，已经比得上江学姐第五次了。”一旁的江云晓，礼貌吗你？苏青师再次投币，他的目标仍然是那只小熊。可是遗憾的是，抓了三次都没有抓起。林寻莫名的感觉，周围气压有点低。诗诗，咱不玩了，这东西就是骗人的。江云晓也是察觉到了，她挽住闺蜜的手臂，道：“咱们去看衣服去。”苏青师淡淡的看了一眼江云晓，随即他目光落在娃娃机上，眼中有一丝怀疑。真的是他太菜了吗？他还是第一次吃正，在一个小小的娃娃机上栽了跟头。想到这里，本来就有些气赌的他，气质顿时冷了几分。还有一个币，用完就不玩了。江云晓闻言，只能乖乖退下。高冷的闺蜜，就算是她都要瑟瑟发抖。她能理解，毕竟刚才她也很气。林寻见苏青师投入币，大有一股破釜沉舟的豪气，眼皮一跳。对方明显已经没有那么冷静了，再抓肯定抓不上的。于是他忽然挤到苏青师身旁，先一步握住了摇杆。学姐，最后一个我来抓，怎么样？苏青师惊讶的看了一眼身旁的男生，你行吗？林寻表情严肃，语气认真的道：“学姐，不能说一个男生不行。”苏青师一怔，扑哧，江云晓闻言顿时笑了出来。苏青师看了他一眼。江云晓顿时捂住嘴，狗头保命。苏青师想了想，随即点头：“那你来吧。”林寻深吸一口气，他看向娃娃机，眼神多了几分认真，气质一下子变化。察觉到这一幕的苏青师有些意外的看了一眼林寻，这小弟弟气场居然还能改变，看着有点小男人的霸气了。而他没有意识到自己现在与林寻挨得很近，两人几乎是肘碰肘。他看着林寻，目光下意识的没有了清冷，反而有些少女般的温柔与懵懂，就像是女孩看着自己男朋友一样的目光。江云晓也是被这一幕磕到了，他悄悄的拿出手机，将这一幕拍了下来。看着手机里面的男女，江云小眼睛亮起，这也太甜了吧！嗯，自己的拍照技术果然很好。这张照片要是发不出去，恐怕林寻学弟要被乱刀砍死吧？死，想想就刺激。林寻聚精会神的看着娃娃机上的爪子，手中的动作不停，一点一点的靠近那只黄色小熊。此时那小熊的位置已经是很偏了，而且经过苏青师的几次抓动，姿势不是很规则，想要抓牢很难。不过林寻并没有放弃，因为这是仙女学姐想要的，她就要抓给她。小熊头大身小。所以林寻将目标放在了小熊的狗头，哦不，熊头，点击确定，爪子落下，很精准的抓住了熊头。同时林寻忽然快速的加摁了几下按钮，嗯
，那小熊就这么被抓了起来。苏青师与江云晓眼睛顿时亮了起来，在三人的目光下，小熊这次终于掉到了令人期盼的洞口。成功！我我去！江云晓顿时惊呼出声：“成功了！”苏青师挑了挑眉，嘴角掀起一角，厉害！嘿嘿，林寻傻笑了两声，随即他将掉出来的小熊取了出来，递给学姐：“学姐，送你。”苏青师接过，轻声道：“谢谢。”币虽然是他买的。但是娃娃是他家的，这算是他送他的礼物了吧？礼物很好，我很喜欢。由于林寻一次就抓到了娃娃，江云晓直接怒砸重资，又买了五个币，全部交给林寻来抓。小学弟，你可得给学姐抓一个公仔啊！好的，江学姐，看我的。在林寻的操作下，五颗币一共加起了两个娃娃，也算是不错的战绩了。一共三个娃娃，刚好一人一个，三人都很满意。下一站，几人来到了服装店，林寻抱着娃娃，屁颠屁颠的跟在梁女身后，听着他们的交谈。江云晓对一些衣服很喜欢，但是。不想全买，颇有种选择困难症。每次试衣服时，对着镜子都能看出他的欣喜。而林寻在这个过程中无疑是大饱眼福，因为江云小选的衣服大多数都是露胳膊露腿的，加上他的身材极好，高挑纤细，换出来时林寻都有些不敢直视。学姐，你没有想要的衣服吗？林寻看向苏青师，后者在过程中并没有怎么看这些衣服。苏青师淡淡道：“太露了。”林寻恍然，看来学姐还是挺保守的一个女孩子。印象中学姐不是穿长裙就是长裤，并没有像江云小学姐那么开放。江云小拿着一件 J.K. 进了换衣间。这时，苏青师忽然看向林寻：“你喜欢看女生穿暴露的衣服？”林寻闻言顿时大惊，连忙求生欲极强的摇头：“没有，没有。”学姐，你怎么会这么想？苏青师平静道：“江江换衣服出来时，你可没少看。”林寻的冷汗都出来了，笑得比哭还难看。这不是江学姐让我评价的吗？仙女学姐是怎么回事？说话怎么会有些质问的意思？难道她在吃醋吗？林寻有些好奇的问道：“学姐，你不喜欢我看别的女生吗？”苏青师脸色一僵，随即有些别扭的偏过头：“你看谁？关我什么事？”林寻眼睛一亮，学姐，我可以以为你在傲娇吗？苏青师凉凉的视线落在他身上，林寻笑眯眯道：“学姐好可爱啊，可爱。”苏青师嘴角扯了扯，这学弟越来越飘了，居然敢用“可爱”来形容他了。他可爱吗？他可是高冷的人设，与可爱完全不沾边，好吧？这时，江云晓换好衣服出来了，她穿着一件 J.K. 短裙，下摆只遮挡到大腿的三分之二，下面露出一双大白腿，上身有些紧，将她的曲线暴露无遗，魅惑十足。嘻嘻，姐要是在学校穿这身，不知迷死多少男人。江云晓自恋的道：“苏青师看了一眼林寻，后者识趣的在江云晓出来时就转移了目光。他有些好笑，这小学弟这么在意他的话，看都不敢看了。现在，行了，差不多得了。”有些宠溺的语气，林寻嘿嘿一笑，看向苏青师，眼睛亮亮的。后者有些不自然的移开目光。这时，江云晓道：“诗诗，要不你也试试？”语气有些诱惑：“我也从来没见过你穿制服呢，想必以你的身材，穿起来应该很好看。”此言一出，立刻遭到了苏青师的拒绝：“不穿。”哎呀，你就试试嘛。真的穿起来很舒服呢，我想学弟也喜欢看，对吧？学弟，江云晓用眼神示意林寻，林寻脑海中立马想象了一下仙女学姐穿衣服的模样，再加上一对黑丝，完了完了，血压在飙升。他连忙点了点头，是啊是啊。扑哧，江云晓顿时哈哈笑了起来。学弟，你要不要收敛一点？苏青师似笑非笑的看着林寻，你喜欢看？林寻这才反应过来，自己好像丢脸了，嘴角抽搐。那个什么，等我一下。苏青师淡淡开口，拿着一套衣服就进了换衣间。江云晓与林寻都呆呆地看着这一幕，嘴巴张成 O 型。我去，什么情况这是？我不会再做梦吧？江云晓觉得脑子有点不够用了。高冷御姐苏大校花居然这么轻易就答应了穿 JK。她以前不是没有提过让自己闺蜜穿一下短裙，不过都无一例外被拒绝了。然而现在她破天荒地答应了，震惊。林寻也是有些没反应过来，仙女学姐她好像拿着 JK 进去了。学弟，你说诗诗她怎么跟变了个人一样？江云晓疑惑地问向林寻。林寻无语道：“学姐，你跟她可是一个寝室的室友。”你都不知道，我怎么知道？江云晓挠了挠头。几分钟后，换衣间的门被打开，一道倩影吸引了所有目光。林寻呆呆的紧张眼前的女孩，一时间居然忘了言语。卧槽！这一次，江云晓都没能压住自己，爆出了粗口。站在换衣间的是换上了 J.K. 短裙的苏青师。此时，他正站在换衣间的门口，脸上有些不自然，好像随时都能返回换衣间锁门的那种不自然。然而，就是这样的他，美帝惊心动魄，一头乌黑茂密的长发披洒而下，他浮光胜雪，双目宛似一泓清水，又如星辰般散发着璀璨的星光。制服穿在他身上，比起江云晓还要炸裂。很多人都以为江云晓的身材比苏青师的好，其实不然。知识苏青师一直穿裙子的缘故，将那傲人的曲线遮掩了起来。此时穿着 J.K. 的他，身材可以用犯规来形容，远超同龄人的曲线，就算与江云晓相比，还要突出一些。制服领口处打着领带，领口之下漂亮精致的锁骨若隐若现，以及那裙摆勉强遮住了大腿的一半，一双纤细白嫩的笔直长腿显现在空气中，没有一丝赘肉。如果再加上黑丝，就是锦上添花，杀伤力简直爆棚。林寻看呆了，别说他。就算是江云晓都看呆了，完了，他要喜欢女人了怎么办？好美！服装店里不是没有其他顾客，他们也发现了苏青师的装扮，见到他的逆天颜值都忍不住发出惊叹。
，太美了！此时路人的反应，路人甲，死鬼，让你陪我买衣服？你看姑娘，路人甲老公没有啊，我在看衣服。路人乙，好看吗？要不要我去帮你要微信？路人乙对象，亲爱的，我错了。路人丙，贺强你就看吧，今晚别想上老娘的床。你们这是什么表情？苏青师脸色平静的看了一眼林寻与江云晓，虽然他看起来平淡，但是他的手已经握紧了。太好看了吧，诗诗，我果然没看错，你就适合穿短裙。天哪！你要是穿这身进校园，不得炸了男大？江云晓激动地抱着他的胳膊，想都别想。苏青师无情地拒绝道：“开玩笑，他就算穿着裙子，也没人能抵抗。穿短裙，是嫌他不够惹眼吗？”苏青师目光偏移，落在林寻身上，好看吗？他之所以脑子一热，选择换上这身裙子，是因为好吧，他也不知道为什么。林寻连忙点头：“好看，好看，学姐绝对是我见过最美的女生了。”他这句话是发自肺腑，他刚才都有一瞬间的窒息感。学姐也太性感了。苏青师给了他一个算你识相的眼神，随即他道：“穿着怪怪的，我换回来。”别呀、啊，这样就挺好，要不咱们就买了吧？姐妹套装呢。江云晓连忙拉住闺蜜，苏青师淡淡道：“我可没你脸皮厚。”江云晓，我也觉得学姐说的有道理，这种裙子，嗯，有点不符合学姐的气质，平时在家穿穿就好了，出门还是穿裙子吧。林寻也是一本正经的给出意见，开玩笑，他可不想仙女学姐穿这模性感出现在一群饿狼的视线之下。江云晓揶揄的看着林寻，我看你就是吃醋吧。林寻脸色涨红，没。没有，江学姐，你可别乱说。江云晓翻了个白眼，小样，姐还不知道你。苏青师淡淡道：“行了，我把衣服换了。”说完，不给两人反应的时间，转身就进了换衣间。江云晓一拍脑子，可恶，忘记拍照了。林寻反应过来，也是露出遗憾之色。仙女学姐可是第一次穿裙子，她居然没有拍下来，草率了。很快，苏青师换回了长裙，一下子从性感御姐变成了温雅女神。这反差让林寻有些莫转变过来。最后，江云晓买了一套 JK 短裙，林寻见状，连忙抢着付钱。学弟，学姐有钱不花你的。江云晓笑嘻嘻的道。林寻摇头，我来就好。学姐，你们玩的开心就好。反正他有钱也莫地方花，况且跟女孩子逛街，哪能让女生花钱？啧啧，不愧是首富的儿子，阔气。江云晓竖起大拇指，随即他大眼睛转了转，忽然眯着眼笑道：“那不介意学姐再买一套吧？”林寻一愣，他看了一眼江云晓，后者朝他隐晦的抛了个眼神，不知道为什么，林寻居然秒懂了，点头，可以的，江学姐。苏青师有些不悦的瞥了一眼自己闺蜜，差不多得了。江云晓嘻嘻笑道：“嘿嘿，诗诗，你要不要？”苏青师拒绝：“不用了，我不穿。”江云晓眼中掠过一抹狡黠：“哼，等以后你就会求着向本姑娘要了。”结账之后，还是由林寻提着东西。在江云晓的拉扯下，苏青师无语的被他拉入了一家专卖裙子的店。看着各种各样的裙子，林寻有种眼花缭乱的感觉。不过一想到这些裙子能够穿在学姐身上，他有种想全部包下来的冲动。嗯，他家应该是有这个能力的。诗诗，这件适合你，太短了。那这个呢？颜色不喜欢。你看这件，显得大气，是老气吧？你当我大妈呢？那个，哈哈，学姐，这件怎么样？这时，林寻从衣架上拿下一件裙子，裙子是浅白色的，有种朴素的感觉，而且设计比较保守，穿在身上，下摆也是落到小腿的地方。苏青师眉头一挑，结果仔细看了一下，江云晓，好吗？他怎么介绍你都没看几下，小学弟一介绍你就直接上手了，要不要区别对待这么明显？放在身前比对了一下，苏青师评价，眼光不错。林寻眼睛一亮。那买了，苏青师犹豫了一下。裙子虽然不错，但是说实话，他对这个款式不是很心动。老板，麻烦把这件裙子装一下。林寻连忙招呼着老板过来，生怕仙女学姐反悔。老板也是生怕他们反悔。袋子一张，衣服两秒折叠好放入袋中，递给林寻。还需要别的吗？林寻连忙接过，谢谢。我们再看看。老板走开了。苏青师看向他，你这么着急干什么？林寻嘿嘿道，不然学姐你肯定会拒绝，浪费钱。我家里不缺钱的学姐。被噎了一下，苏青师摇头。地主家的傻儿子，一旁的江云晓一副笑眯眯的看着二人，突然发现你们两个好有夫妻相。嗯嗯，林寻与苏青师同时疑惑的看向江云晓，随即又对视一眼，同时偏过头。哈哈，你们太有趣了，要不就在一起吧。江云晓哈哈大笑起来，苏青师脸色忽然微微红了起来，他淡淡的看了一眼江云晓，再开玩笑，等下自己打车回去。江云晓，我错了，姐妹，打车花费他好几块钱呢，搭顺风车他不香吗？林寻也有些不好意思，挠了挠头。走吧，回去了。苏青师淡淡的道了句。既然已经逛了几个小时了，差不多该回去了。林寻立马屁颠屁颠的去结账。很快，他们一行人来到了一处路边，那里停着苏青师的车。那个学姐，我就上车。好嘞。苏青师当司机，林寻副驾驶，江云晓跟一堆行李坐在后排。能问一下，为什么副驾驶上的不是我吗？他面无表情的问。苏青师淡淡的从后视镜瞥了他一眼，给你一个眼神，自己体会。江云晓，好吧，重色轻友。林寻没说话，腼腆的笑笑。随即低头，室友给他发信息了：“最靓307群，你爸是刘刚，林兄回来带份饭。”
狗神不是狗，我也要三两加白切鸡、西红柿炒鸡蛋。武打，我随便就好了。狗神不是狗，感谢义父。你爸是刘刚，加一。武打，加一。跟谁聊天这么入神？仙女学姐的声音忽然传来。林行道，哦，是室友。苏青师点头，他古怪的看了一眼学弟。刚才他注意到学弟脸上明显露出一抹满足与无奈的浅笑。林寻、黄，作为一位称职的父亲，给寝室的儿子们带饭是义不容辞的事情。儿子们，爸爸回来了。林寻回到宿舍的时候，刚好到了饭店，一声吆喝下，几个儿子顿时飞奔来。嗷、哦、呜！义父，我太想你了，来亲一个。狗剩了一把扑了过来，那厚厚的嘴唇就要往林寻脸上贴。啪！林寻面无表情的一巴掌呼了过去。逆子，赶以下犯上。给室友分饭时，刘刚忽然惊讶的道：“林兄，你这公仔买的？”原来林寻手中除了饭之外，还带着一个公仔。林寻得意的道：“当然是抓的，你一个大男生抓这玩意儿搞什么？”刘刚费解的问。他一般都不玩这些小孩子的东西，他只玩枪。哦，是和学姐他们一起抓的。狂哥手气不太好，五个币就中了三个。林寻一副笑眯眯的道。刘刚无语，我怎么没有从你的表情看到可惜，反而还得意洋洋的。佩服佩服，居然能跟学姐娱乐。林兄，你太可以了。狗胜利一边扒拉着香饭，一边对林寻竖起拇指。哪里哪里。林寻将公仔放在电脑桌上，让他脸正对着自己，看着他呆愣的模样。林寻嘿嘿傻笑了两声。刘刚刚好接水路过，见到这一幕，狠狠的摇头一叹。吾儿虽秀。却迷于色，将公仔放好后，林寻拿出手机拍了张照，打开微信给仙女学姐发了过去。很快，仙女学姐回复了：“仙女学姐，图片。”林寻点开一看，顿时会心一笑。仙女学姐发来的照片是她那个小熊，她用了条细绳把小熊挂在电脑桌上方，看上去毫无违和感。林寻突然感觉学姐你越来越可爱了。仙女学姐，仙女学姐，胆肥了。林寻动画表情，嘿嘿。与此同时，在寝室的苏青师忽然抬头看了一眼那只小熊，不知想到什么，他微微一笑。诗诗，快来帮我一下，拉链够不着。江云晓的声音传了过来。苏青诗闻言，起身走到他身后，帮他把背后的拉链拉起。你这衣服穿出去，会不会有人从后面拉你拉链？江云晓穿着的这件衣服非常的性感，背后有一条拉链，只要从后面往下一拉，就会走光。苏青诗不明白设计这件衣服的人是怎么想的。江云晓好笑的道：“怎么可能有这种事？现在的社会上这种人不排除，但是一般不会发生的。”随即他话锋一转：“对了，诗诗，那件 J.K. 我给你买的，你想穿的时候就穿哦。”苏青诗一怔。随即他淡淡道：“我不穿，嘿嘿，这可是学弟希望的呢，你总不能让人家失望吧？”江云晓直接搬出林寻，关他什么事？苏青师不解，他淡淡道：“你我还不了解，故意买两套衣服，想套路我？”江云晓尴尬的笑笑，下不为例。江云晓直接点头，好好，下不为例，这次就算了。他连忙将一个袋子塞到苏青师手中，我那没地方放了，放你那吧。苏青师，吃完晚饭后，三百零七几人商量着去操场溜溜。死。大学的操场果然神奇，这妹子也太多了吧！狗胜利啧啧称赞，眼光四处乱瞟，好像两双眼睛根本不够用。狗兄，你矜持点。其他三人有些无语，四人并排闲逛在跑道上，目光飘忽不定，也不知道在干什么。在草皮里面，有两个班在搞联谊，气氛很是活跃。你们说咱们班什么时候搞联谊啊？刘刚好奇的问道。这个你得问文宇委员。林寻低头正在跟仙女学姐闲聊，时不时应两句。这东西得申请吧？咱去跟文宇委员说一下，跟舞蹈系的班联合搞一下。他们那里盛产美女，狗胜利脸色渐渐的道：“你去刺探一下情报。”我社恐，我差点信了。逛了两圈后，四人觉得没啥意思，于是又约去撸串了。这一次，林寻没敢多喝，他还记得上次的喝酒误事。直到晚上十二点，四人才摇摇晃晃的回到宿舍。宿管阿姨早早睡下了，大门口铁门锁着，四人如同饺子下锅一般，从旁边的围栏跳了进去。几声闷响，跟炸地雷一样。原本以为会引来宿管阿姨，没想到空气出奇的安静。四人连忙上楼，一夜无话。第二天。不幸的早八降临在307宿舍，闹钟七点半就响了。开学第一节课就早八，谁懂啊？狗胜利顶着一个爆炸头，不情不愿的下床。刘刚缩在被子里，不愿意起来，嗡声道：“你们帮我喊个到。”林寻倒是精神的很，昨晚学姐给他发晚安了，因此这一觉睡得非常香。你们快点哦，从宿舍到教室怕是要十来分钟。七点四十五分，我去，兵哥，你刚不是缩在被窝里吗？就收拾好了。刚从厕所出来的狗胜利头发还湿漉漉的，他看着整装待发的刘刚，有些意外。刘刚看了一眼他。我就起来刷个牙，穿个鞋，哪能像你一样还要处理那头鸡窝？他是退伍军人，头发一如既往的寸头，根本不用管理发型。走了，快点，给我十秒！狗胜利连忙将吹风机各个频率开到最大，一通乱吹。七点四十七分，四人浩浩荡荡的走出宿舍。第一节课是大学英语，课任老师是一位年纪大概四十来岁的女老师。由于能坐在这里的都是高考进来的，所以基本上没有什么特别差的学生，就连平时嘻嘻哈哈的狗胜利，在老师提问他时都能流利的编几句。大学英语是一二节。九点三十分下课，这个点吃饭还是回去？林寻问了一句。狗胜利正要说话，忽然他眼睛一亮
，语气急促的道：“你们自己决定，我还有事。”说完也不等他们反应，人已经跑出去了。林寻三人意外的发现，这货居然跑向了一个女生，而且两人还交流了起来，看起来非常高兴。你们说，那不会就是狗熊大风刮来的爱情吧？刘刚好奇的道：“看样子应该是了。”狂，这孩子大了，为父管不住了呀！同感。最终几人商量着把饭打了，回到寝室。狗胜利居然没回来，那货跟着他的爱情跑了。吃完饭后，下午因为没课，林寻直接豪横的没设闹钟，这一个午觉直接睡得天昏地暗。林兄，别睡了，一起锻炼去。林寻被刘刚摇醒了，这一觉很足，一睁眼就很精神。林寻转头对上已经短袖短裤运动鞋加身的刘刚，几点了？五点，快起来吧。林寻坐了起来，淡定的问：“狗胜利那厮还没回来？”刘刚点点头，目前来看是没有。两人对视一眼，同时摇了摇头。简单收拾一番后，林寻便跟着刘刚去跑步了。吴达下午不在宿舍，不知道干什么去了。狗胜利跟他梦中情人约会去了，现在也没个消息。下午的操场热火朝天，许多人都在跑道上挥洒汗水。林寻与刘刚先是短暂的活动两圈，期间有一搭没一搭的聊天。丁哥，你女朋友呢？怎么没见你找她？林寻印象中好像没有见过刘刚的对象，也没见他在寝室与对象联系。刘刚调整着呼吸，闻言回道：“他在实习，平时时间比较少。”原来刘刚的女朋友已经大三了，他是专科，所以大三的时候就已经开始实习了。两人算是异地恋了。众所周知，异地恋一般比较艰难。如果两个人不是真心的想要在一起，距离就会成为两个人隔阂的致命因素。当跑到第七圈的时候，林寻就岔气了。他的体质本来就比不过当过兵的刘刚，所以只能先退场，来到操场一旁做拉伸，大口大口的喘着气。林寻苦笑，他暑假的时候专门健过身，知识一段时间莫做运动，就下降的这么快，看来自己以后得抽出时间来多跑跑步了。就在林寻有些出神时，一瓶脉动忽然出现在自己面前，他愣住，抬头看向对方，只见一名女生站在他身旁，笑盈盈的看着他。女生穿着短裤背心，露出一双笔直白皙的长腿，样貌身材也非常的好，妥妥的一个美女。林寻同学，喝点水吧。林寻满脸问号，你是？女生嘻嘻笑道，我是计算机系的楚薇薇啊，上次军训晚会上跟你合唱过的。林寻想起来了，那天晚上自己确实跟一个女生合唱过，还是对方点名要让她上的。不过她有些意外，自己跟她好像并不熟悉啊。哦，你好。楚薇薇眯眼一笑，那你接过水吗？人家的手都要举麻了。林寻拒绝道，不用了，我不渴，你自己喝吧。楚薇薇一愣，有些意外。她对自己的颜值还是非常有自信的，不然别人也不会称她为戏花。按照她所想，她想要主动去搭讪一个男生，应该很轻松才对。眼前这个男生居然拒绝了，这还是头一次。不过这也更加有意思，不是吗？她楚薇薇就喜欢有挑战性。楚薇薇笑了笑，随即将手中的脉动放在林寻脚边，道：“我送出去的东西，一般没有收回来的道理。”随即，她抬起一条修长白嫩的长腿，搭在面前的梯子上。短裤本来只是遮住她三分之二的大腿。这么一抬，三分之二都露在空气中，各位诱人。林寻没想到他会突然抬腿，愣了一下，随即立马偏过头。噗嗤，你也太可爱了吧！楚薇薇笑盈盈的看着他。林寻无语，他可爱，他跟这两个词搭上边吗？而随着楚薇薇在这边拉伸，林寻发现越来越多的男生聚集过来，大多都是过来放松身体的，只是他们的目光若有若无的瞥向这边。不用问，冲着楚薇薇来的。身为戏花，当然多追求者，校花不出，戏花就是焦点。一些体院的男生还刻意的出现在林寻身旁，对他友好笑笑。然后开始一本正经的拉伸，将他那浑身的肌肉特意展现出来。林寻觉得有些别扭，于是他只得收回腿，转身走开。狂林寻，你的水没拿？楚薇薇见状，连忙向他招手。林寻步伐更加快了。楚薇薇好笑的看着这一幕，没同学，我有点渴，他不喝给我喝敌。那名在林寻身旁的男生笑嘻嘻的对他道。楚薇薇挑了挑眉，嫣然一笑，好啊。林寻状态恢复了不少，于是，在刘刚路过他时就跟了上去。他脸色有些古怪，那姑娘从哪里冒出来的？怎么一副跟自己很熟的模样？算了算了，以后看到他远离点好了。此妖女道行太高，她法力不够。不行了不行了，兵哥歇会儿吧。林寻又陪着刘刚跑了四圈，终于坚持不住了，没一会儿就坐在了草皮上。刘刚也是停了下来，他跑了十几圈，现在知势微微气喘，汗倒是挺多。他笑着看向林寻，你的身体素质怎么说呢？还可以，比很多大学生都好。这是实话，毕竟很多大学生都是沉浸在网络的世界，无法自拔，平时就忽视了锻炼，这其实不是一个好的现象。在这里，作者建议大家多多锻炼，对身体有好处的哦。林寻惊叹道：“兵哥，你在部队都是这种训练量吗？”刘刚嘿嘿一笑：“不止呢，刚才跑的只能说是热身罢了。”热热身？林寻瞪大眼睛。刘刚点头：“我们都是背着几十斤的装备在跑，相当于扛着一个女人。”林寻一脸佩服：“他是做不到了。”你再歇会儿，还是跟我继续跑？”刘刚看了一下手环，问道：“林寻头摇成波浪鼓，跑不动一点了，现在累成狗了。我现在连走路都不想了，一丢丢动力都没了。你跑吧，行吧。”你先休息，等我跑完一起去吃饭。刘刚说着，小跑走开了。林寻正打算喘几口气，忽然一道身影从前跑过。林寻一愣，还以为是自己眼花了。他眨了眨眼，循着身影看去，顿时惊讶出声：“学姐，他没看错，学姐居然在跑步。”
几乎没有一点犹豫，林寻的身体反应就忽略了大脑，朝着学姐奔去。正在慢跑起步的刘刚只觉得一阵风从旁边掠过，他扭眼直接瞪大：“卧槽，林兄，你不是跑不动了吗？”苏青师穿着一件长袖体能服，戴着耳机，扎着马尾。炸裂的身材，就算没人认出他，都能吸引一大波视线。不过一些人见到这一幕都没有什么反应，因为他们早就习惯了。校花经常出现在操场跑步，一开始还有许多追求者慕名而来，不过都被他的冰冷拒绝了。后来次数多了，大家也都习惯了。校花高不可攀，高冷的校花更加生人勿近。他的频率并不快，呼吸很是平稳，所以林寻很快就追上了他。学姐，你也是来跑步的吗？苏青师淡淡看了他一眼，仿佛在说：“你这不是明知故问吗？”苏青师跑步的时候注重呼吸，所以并没有与林寻说话。林寻也知道这点。默默的与苏青师并肩而跑，跑了两圈后，许多人都注意到了这一幕，纷纷投来惊讶的目光。那不是校花苏青师吗？他身旁那个男生是谁？居然能陪校花跑步？他你都不认识？他叫林寻，大一新生，最近与校花传出了不少绯闻呢。啊，才大一，胆子也太大了吧？他是不是跟苏青师认识啊？不知道。不过校花并没有排斥他，也没有在贴吧上回应。想来他们之间应该有什么特殊的关系。好嫉妒啊！随机挑个广西人生吃。刘刚冲了一趟八百米。此时正漫步在操场上，林寻路过的时候，他朝对方竖起拇指：“兄弟，你真行。”而另一边，刚打发走追求者的楚微微也是发现了跑道上的林寻，有些好奇：“林寻喜欢校花吗？”“确实，校花长这模漂亮，是我我也动心了。”“不过，哼，这就是你拒绝我的理由吗？不就是校花吗？我不一定比她差。”楚微微是个骄傲的女孩，以出色的成绩考入南大。刚到南大时，她就收获了一大批追求者，顺利成为了系花。而她打听到，学校里有个女生，同样非常漂亮。占据南大校花名头已经两年了，人气非常高。同样身为一个漂亮的女生，她对这个校花是抱着不服气的心态的，想看看她到底如何比她漂亮。她之前有幸见过对方一面，近乎完美的颜值、高冷的姿态、强大的气场，不食人间烟火般的仙气。楚微微服了，这种女生活该她当校花。不过她可没有放弃，她有这个自信，自己一定能超越苏大校花。操场上，林寻已经有些跟不上节奏了，毕竟在这之前，她已经消耗了太大的体力。苏青师也是察觉到了这一点。他慢慢的便跑成走，迅速调整呼吸，不要低头，深呼吸，脚步不要停。淡淡的声音夹带着一丝柔和。林寻虽然很难受，但是还是照做了。十几秒后，他才找回了自己的呼吸。学姐，你经常跑步吗？林寻有些郁闷，学姐的体能好像不比他差。苏青师点了点头，从大一到现在，一有空就下来跑步。林寻惊叹，学姐身材好也是原因的。苏青师道，你以后也可以经常下来，多活动活动。林寻眼睛一亮，我正有这个意思。你的衣服还在我出租屋。苏青师忽然缓声道：“啊，上次你淋湿那套没带走，我洗干净了。”林寻有些意外，他哈哈道：“是吗？太感谢学姐了。”他还以为学姐把衣服扔了，毕竟是他穿过的，而且还是淋湿了的。没想到他不但不嫌弃，还动手把衣服洗了，真是太感动了。你找个时间来拿，还是我送过来给你？”苏青师将汗水粘住的头发撩到耳后。林寻当即道：“我上门打扰一下吧，怎么能劳烦学姐送过来呢？”苏青师点了点头。提到衣服，他不由得想起上次。上次林寻离开出租屋后没多久，他哥哥就来了，他才想起来，哥哥因为来这边出差，特地通知他要过来探望他。还好，当时林寻已经离开了，不然解释都解释不清。凭借他哥哥那尿性，肯定会八卦到底的。而且虽然如此，但是还是让他发现了林寻的脏衣服。苏青师被他缠着问了好久，任哪个哥哥看到自己单身妹妹的屋里出现异性的衣服，都会急切想知道真相吧。苏青师并没有明说，而是把他糊弄了过去。不过想起哥哥离开的时候看他的眼神，苏青师就有些绷不住了。仿佛自己的人设突然崩塌了一样。想到这里，苏青师下意识看了一眼林寻，男生汗水已经将上身的白色短袖打湿，紧贴着身体，那微微健硕的身躯散发着青春的气息。自己最近跟他的关系好像越来越亲近了。不过他并没有反感。学姐，怎么了？林寻发现学姐在看他，还有些出神，不由得问道。苏青师淡淡摇头，没事，想起一些事情。林寻点头。那个，你是苏青师苏学姐吗？忽然，一个男生从两人身后赶了上来，拦住了两人。林寻下意识打量着对方，留着长长的刘海，脸庞有点小帅，穿着一件马甲背心，露出健壮的身材，身高估计也有一米七八左右。与自己一比，嗯，帅是没有自己帅的，也比自己矮一点，但是对方的身材比他好，肌肉明显，一看就是经常锻炼的。苏青师被人拦下，眉头微微蹙起，随即恢复平静，淡漠的道：“有事吗？”男生虽然有些阳刚，但是此时面对着南大的校花，却有些腼腆，说话都有些结巴，道：“我是体院的大一学姐，我想追你，能当我女朋友吗？”林寻，兄弟，你这么猛！你爸妈知道吗？苏青师冷冷拒绝，不能。说完，他准备绕过对方，却又被对方拦下。学姐，他们都说你很优秀，难追，但我不会放弃的。我虽然是体育生，但是我的成绩也很好。我虽然只是大一，但是我相信，用不了多久，我就能成为院里最优秀的一个。我一定会成为配得上你的那个人。苏青师淡淡道：“那你加油。”年轻人有目标、有干劲是好事。男生一脸坚定，随即他忽然看向林寻同学
，你跟苏雪姐是什么关系？林寻，林寻被点名，有些意外，不过他没有怯场，平静的道：“我是学姐的朋友。”学姐的朋友？那个男生一惊，随即惊讶的道：“你也喜欢校花？好直白。”林寻对这位仁兄的性格有了初步的了解，这就是个愣头青。而这时，苏青师忽然看向了林寻，林寻脸色顿时有些尴尬起来了，要当着学姐的面承认喜欢他吗？他会不会觉得自己很心机？正当林寻准备豁出去直接挑明时，一道声音忽然传来：“我看看怎么个事。”林兄，有人欺负你！只见刘刚已经走来，他看着眼前的男生，挑了挑眉：“兄弟，你想干什么？”见刘刚高大威猛的身躯，那男生顿时有些虚了。他解释道：“你别误会，我只是来找苏学姐的，没有欺负人。”苏青师收回目光，目光瞥向一边，对此没有了兴趣。林寻给了刘刚一个眼神，后者示意。刘刚上前搂住男生的肩膀，笑呵呵道：“行啊，哥们练过。”男生道：“我体院的，正好。”我刚退伍，也想找机会跟体院的切磋一下，你应该不会介意吧？这这不好吧？怎么怂了？那怎么能行呢？你不是要追校花吗？肯定要好好表现啊！那你说比什么？嗯，一百米、两百米、五千米都行，单杠什么的你随便挑。男生看了刘刚几秒，随即道：“那就比比一百米，短跑就是比谁的爆发强。”他长期练体育的，不见得比当兵的差。刘刚笑呵呵道：“行啊。”他朝林寻招了招手：“林兄，你给我们当裁判。”林寻微微一笑。我也来。刘刚与那男生都有些惊讶。林寻笑道：“怎么，不会嫌我菜吧？”刘刚摇头，他看着林寻，目光复杂。可是，哥们刚给你拉出来，你又往坑里跳，要是在女神面前丢脸怎么办？林寻回了他一个放心的笑容。他不是那种面对不了自己缺点的男生，就算自己确实不够优秀，他也不会有自卑的想法。但是如果连尝试挑战的胆量都没有，那才是最窝囊的。就算输，也要输得坦坦荡荡。好，那就一起来。那男生眼睛充满兴奋，我来给你们当裁判吧。这时，苏青师忽然开口：“学姐。”林寻惊讶地看向他：“有问题吗？”苏青师看着他，目光平静：“没问题。”很快，三人来到了百米起点，活动了两三分钟。准备好了吗？苏青师声音提高了几分，脸色罕见的带着一丝严肃：“好了。”三个男生脸色充满着紧张、兴奋，跃跃欲试。开始，刷！刘刚与那男生几乎是同一时间起步，而林寻则是慢了半秒。前面五十米，刘刚与那个男生相持不下，谁也没能超过谁。林寻虽然状态还可以。但是却被他们甩在四五米开外。最后冲过终点时，刘刚以半个身位先一步冲过终点。林寻在一两秒后也是成功到达终点。终点并没有人给他们计时，但是却有人将这一幕拍了下来。厉害厉害，这速度恐怕最低都近十二秒以内了。那是体院的赵杰，还有一个好像是在贴吧上大火的林寻吧，还有那个猛男，不认识。死，居然还有苏大校花给他们当裁判，好溜！拍下来，今晚吃瓜。谁给我找到那个猛男的信息？我 V 他五十。百米终点，林寻双手撑着大腿。大口大口喘着气，刘刚与赵杰同样气喘吁吁，不过他们很快就调整过来。刘刚看向赵杰，服不服？后者脸色有些遗憾，就差一点点，不过应该是我的极限了。他朝刘刚竖起拇指，不过你很厉害，咱们下次再约。刘刚挑了挑眉，行啊。说完，他走到林寻面前，拍了拍他肩膀，怎么样？林寻点点头，还好。你这家伙虽然实力不怎么样，但是，嗯，我还是佩服你。赵杰同样拍了拍林寻的肩膀，林寻抬头看了他一眼，笑了笑，小子。你是不是真的喜欢校花？赵杰不死心地问了出来。林寻虽然很累，不想说话，但是他还是重重点头。是。刘刚挑了挑眉，眼中露出笑意。赵杰一副果然如此的表情，但是他却是认真的道：“虽然你跟女神的关系走得比较近，但是女神不一定就喜欢你。我们还是竞争对手，我不会放弃的。”林寻沉声道：“那就拭目以待吧。”两人对视一眼，随即莫名的笑了。加个微信，可以。会打篮球不？略懂略懂。那下次约，可以。三人就这么交换了联系方式。这时，苏青师走了过来，他手中拿着一瓶水。学姐，林寻挠了挠头，毕竟他刚才被拉开了这么大的距离，此时面对心上人，怎么说还是有点不好意思的。苏青师倒是没有说什么，他将水递给林寻，喝点。林寻接过，笑道：“谢谢学姐。”赵杰一脸羡慕的看着这一幕，刘刚也是有些无语，明明是他们三个在跑，最快的也是他们二人，最后怎么感觉跑最后的林寻更加成功？这时，苏青师拿出一张纸巾，帮林寻擦掉了额头不断渗出的汗，咔嚓，周围单身狗心碎了一地。刘刚与赵杰，这突然出现的粉色泡泡是怎么回事？赵杰心塞塞的，他感觉现在自己好像不是那么的自信了。自己真的能追到校花吗？我还有事，先走了。此地不宜久留。赵杰如同霜打的茄子一般，灰溜溜的走开了。刘刚同情的看了一眼他的背影，还好他有对象，不是那么酸。林寻喝着水，对着苏青师傻笑了两下，笑什么？林寻笑眯眯道：“学姐，我输了，你不会认为我很差劲吧？”苏青师淡淡道：“不是你擅长的，每个人都有短板，不用太在意。”林寻连忙点头，是的，他跑不过赵杰，但是对方没有他有钱，都是相互的。嗯，对的。
，你刚才说什么？拭目以待。啊！苏青师突然开口，让林寻直接慌了。完蛋，他说话的时候被学姐听见了。苏青师一双平淡的眸子注视着他，让人看不清他的想法。林寻挠了挠头，学姐，你都听见了？苏青师淡淡道：“听见什么？听见我承认喜欢你。”林寻刚要张口说话，这时刘刚急切的声音传来：“林兄，快快快，有情况！”林寻一惊，连忙看了过去。刘刚指着不远处的一对男女，一副八卦的模样。苟胜利，林寻惊讶的道：“他没想到居然能遇见他，那家伙朝食堂走去了。”“走走走，我们跟上去。”刘刚脸上露出渐渐的笑容，随即不等林寻答应，便追了过去。林寻刚要答应，就被学姐拉住了手臂。“学姐！”林寻一呆，苏青师似笑非笑的道：“想转移话题。”林寻，苏青师歪了歪脑袋：“嗯，不得不说，学姐现在有种俏皮的可爱。”林寻刹那间又心动了，他脸色平静下来，忽然泛起一抹微笑：“学姐，你既然已经听到了，那还要确定一遍吗？我说的是真的。”苏青师一怔，显然对于林寻的回答，他有些意外。他刚才听到了林寻与赵杰的谈话，当赵杰问出你是不是喜欢校花时，苏青师的脚步就顿住了。他好奇的看着林寻，好奇他会怎么回答，同时心中也是生出了一抹叫做紧张的情绪。他哭笑不得，莫想到自己会因为一句话感到紧张。而当听到林寻回答事实，苏青师原本的一丝紧张也消失的无影无踪，一颗心刹那间就安静下来。即使他早就察觉到了林寻对他的种种暗恋与喜欢，但是这与他亲口承认是不一样的。这家伙。喜欢自己。等他回过神，林寻已经走出了七八米，还回头望向他：“学姐，一起吃饭吗？”苏青师嘴角淡淡的扯起一抹弧度，道：“好。”苟胜利跟那个大四的学姐走在一起，两人跟早上相比，嗯，好像之间的距离缩短了许多，都快成肩并肩了。林寻猜测，他们应该是路过操场，正要去吃饭。进入饭堂后，刘刚就屁颠屁颠是打饭了。林寻看向苏青师：“学姐，你要吃什么？”苏青师看了一圈，随即道：“云吞吧。”林寻眼睛一亮：“那你找个位置坐一下，我去给你打。”说完，他一溜烟跑开了。苏青师也莫说什么，他看了一眼苟胜利他们的方向，想了想，他便找了个靠近那里的位置。苏青师就算是穿着运动装，扎着简单的马尾，此时也美得冒泡，在饭堂里很快就吸引了一大波视线。校花出现在食堂了，卧槽，有声系列啊！不少男同胞纷纷拿出手机拍照，即使不敢上去要微信，也要把女神生活中的各种照片收齐。还有人直接发到了贴吧，顿时引起一群吃瓜群众的注意。女神降临一食堂，卧槽，马上到，好美。女神就是女神，即使穿着运动服也美得冒泡。这身材，为了我宿舍的几个儿子，身为父亲的我就勉为其难的去打一下饭吧。听说一食堂的伙食不错，各位谁有雅致与我共享晚餐？如若不弃，无愿追随。陈父义，我有一个朋友，还好现在饭堂没到高峰期，不然恐怕苏青师都吃不下。被几百双眼睛盯着，是谁都吃不下饭吧？他虽然不在意，但是还没到射牛的境界。很快，林寻端着一碗热乎乎的云吞放在苏青师面前，学姐，你吃葱花还是香菜？因为不知道苏青师的口味，他没敢加料。苏青师道：“葱花，得嘞，你等一下。”林寻转身回去了。不多久，他又回来了，端着第二碗云吞，碗里加了很多葱花，起码有三四勺。林寻脑海中还回荡着阿姨虎视眈眈的目光。学姐，这个给你。他将有葱花的云吞挪到学姐面前，顺便把一次性筷子包装捅掉。哦，还有勺子，谢谢。苏青师接过，随即看了一眼林寻的碗中。你不喜欢葱花，还有香菜？林寻笑道：“都喜欢，小时候家里种了很多。”而且我妈的手艺也不错，因此都能接受。苏青师点了点头，喜欢就好。他喜欢吃粉的时候加葱花，但是对香菜不是很喜欢，因为那味道有点刺鼻。加多了，苏青师把自己碗里的葱花用勺子舀了一勺，放入林寻碗中。林寻呆愣地看着他的动作，一时间大脑末转过来，当，扑通，刚好一个男生路过，见到这一幕，一个莫注意，直接撞到一旁的柱子上。周围关注着这一切的吃瓜群众顿时倒吸一口凉气。还好有人抓拍到了，留下了证据。一时间，贴吧犹如炸弹入坑，再次炸开。卧、哦、卧槽，这是校花？你们确定？就是校花。她的照片，我这两年已经收藏了几百张，化成灰我都认识。就是，我都把她细胞都研究透了，确认过眼神，是校花本人。校花对面那小子是谁？怎么能有这种福利？我不服，他可是大名人啊！前段时间跟校花闹绯闻沸沸扬扬，跟校花暧昧的很，情侣关系嫌疑很大。我怎么觉得那个男生只是校花的弟弟之类的亲戚？你们想？女神之前一点绯闻都没有啊，而且这个男生还是大一，女神怎么可能会喜欢大一新生？加一，楼上理解的很好，我也觉得他们更像姐弟。查，把西厂派出去，不行，东厂顶上。贴吧上突然画风突变，吃瓜群众分成了三派，一派保持坚定，两人是暧昧关系；一派是认为他们的表姐弟，一派是佛系。正在吃饭的一对男女丝毫不知道有一群吃瓜群众在为他们而燃烧无数脑细胞。林寻此时吃云吞都抑制不住笑容，学姐刚才居然用她的勺子给他舀葱花，虽然他没有动过，但是他还是很开心。而且坐在学姐对面，能近距离看着学姐吃饭的样子，他胃口大开。学姐嗦个云吞都这么优雅，而已经坐在与他隔了几个座位外的刘刚，丝毫没有任何形象，嗦着柳州螺蛳粉。哎，哎
林兄，我观察了这么久，怎么感觉狗兄他有点舔啊？刘刚忽然凑近林寻，低声道。林寻一愣，随即将目光落在狗胜利身上。此时他与那个女生正在吃粉，狗胜利脸色始终都是笑呵呵的，好像有讲不完的话。而那个大四的女生倒是挺安静的，时不时露出一抹微笑，点一下头。这么一看，好像都是狗胜利主动啊。林寻眉头一蹙，想了想他，他还是叹了口气，管他呢，那家伙的性格就是这样的，只有撞到南墙才会回头。刘刚也是点了点头。苏青师淡淡的看了一眼狗胜利他们的方向，随即麻利的将剩下的云吞吃掉。此时，因为苏青师出现在食堂的缘故，原本算比较冷清的食堂忽然热闹起来，越来越多的学生涌了进来。他们的目光频频落在苏青师身上，眼中带着惊艳以及好奇。林寻此时也是察觉到了不妙，学姐的魅力也太大了吧，吃个饭都能引来一群人的关注，我先溜了，你们随意。刘刚低声说了句，端着剩下的汤水走开了。妈呀，要是跟林兄待在一起，他的信息恐怕也会被人扒出来，接下来恐怕也会小火一波。林寻被这么多人盯着，也是有些不自然。他看向苏青师，见他吃的差不多了，忙道：“学姐，我给你把剩下的汤水倒了吧。”苏青师点了点头。林寻一手一个大碗，他对学姐道：“学姐，你可以先走，不然等下恐怕就走不了了。”这么多人都快把食堂围住了。苏青师淡淡道：“等你。”林寻微微一笑：“好的，那你等我一会儿。”学姐都不介意了，她介意什么？她觉得自己的在学姐面前表现的强势一点，让她有安全感。林寻将汤水倒了之后，把碗放到指定的位置，就要往回走。林寻，一道惊喜的声音传来。林寻愣了一下，看向对方，又是你。苏晴本来还挺意外惊喜的，结果林寻这模一开口，他顿时僵住了脸色。你这模讨厌我？林寻摇了摇头，没有，只是有些意外。苏晴深吸一口气，林寻，我得澄清一下我们之间的误会。我之前确实对不起你，而我自己也得到了报应。我什么报应？林寻忽然打断。啊！苏晴一愣，林寻眼神凉凉的看着他，我们之间没有什么误会，都是你情我愿。现在的我们也没有任何的关系，所以你不用解释什么。苏晴道：“那，那还是朋友么？”林寻冷笑：“你觉得可能吗？”苏晴一噎，林寻摇头：“我现在有我自己的生活，不再是以前那个我了。你也是，大家都是一个学校的，祝你前途似锦。我只能这么说。还有，以后……”他忽然顿住，本来想说以后离他远点，想想发现这几次都是偶遇，算了，不想说话。苏晴正要说什么，不过有人没给他这个机会，遇到老乡了。学姐的声音从身后传来，对于林寻来说，这无疑是救赎一般的天籁之音。学姐。苏青师站在他身旁，看着苏晴，我记得你，你是林寻的高中同学。苏晴看着他，他来南大的时候已经听说了苏青师的存在，当时他有些意外，没想到当初在梁城遇到的女生居然是南大的校花。他很好奇，传说中的冰山女神为什么会与林寻走的那般近？难道是为了他的钱？如果林寻知道他这么想，估计会一个大嘴巴子抽过去了。学姐是什么人？格局能跟你眼界一样吗？如果学姐喜欢他的钱，那他也乐意好吧？不然他哪里需要这么小心翼翼的喜欢？苏学姐，你好。我叫苏晴，苏晴点了点头，打声招呼。苏青师淡淡道：“你上次说过了。”他记得，对于这个高中陪了林寻几年的女生，他第一次就记住了对方的名字。苏学姐，你跟林寻是什么关系？苏晴忍不住问道。苏青师挑眉，林寻皱眉：“苏晴，我们之间什么关系，与你无关。”苏晴看了他一眼，我想知道，抢走我喜欢的人的女生是个什么样的人？林寻无语，姐妹你闹呢？你只是喜欢钱，抢走？苏青师嘴角掀起一抹嘲讽，学妹，你这个词用的，我不得不说一句。你脸皮真厚，苏晴面无表情。苏学姐什么意思？你跟林寻之间的事情我也听说过。明明这么好的一个男生，你却不懂得珍惜，你是怎么想的？苏青师上前一步，一股高冷的气场瞬间散发出来。这一刻，强势的苏大校花上线。苏晴脸色直接苍白。我，他确实后悔了。与秦昊分手后，他醍醐灌顶，回忆起曾经的种种，才知道林寻对他的喜欢是那么的纯粹。可惜，他却狠狠地伤了那个男生的心。现在的林寻，看他的眼神是那么的陌生冷漠。他的心有一瞬间像针扎似的疼，我该谢谢你。苏青师忽然轻笑一声，谢什么？苏青没反应过来。苏青师淡淡的看了他一眼，连开口的欲望都没有，转身下意识拉着林寻的手就走出了食堂。苏青，他吊呆的看着两人牵着的手，一时间忘了言语。而这一幕也是被众吃瓜群众看在眼里，众人纷纷惊叹：校花的气场太犟了，那个女生是怎么敢的？居然敢与校花交手？长得是很漂亮，但是比起校花确实有许多不足。一时间，诸多如同看小丑的视线落在苏晴身上。后者脸色更加苍白，连忙落荒而逃，连晚饭都顾不上吃了。食堂外，林寻看着自己被学姐牵住的手，心里软成一片。学姐她是在为自己出头吗？太帅了，霸气侧漏，而且学姐的手好小，好软。两人来到了一处大树底下，苏青师才放开了林寻的手。他脸色有些不自然，刚才自己居然没注意到自己牵了林寻的手。其实他也是下意识就这么做了，此时才感到异样。嘿嘿，学姐，你刚才太帅了！林寻屁颠屁颠的道。苏青师淡淡的看了他一眼，可以啊，他真的是为了你追来南大来了。林寻立马严肃道：“关于这件事，
我完全不知情，学姐，你听我解释，我的心里只有学姐一个。苏青师一怔，随即绝美的脸上爬起一抹红晕。林寻顿时看呆了，好美。苏青师瞪了他一眼，冷冷的道：“你最近胆子越来越肥了。”林寻忽然的主动带来的反差，让他有些没反应过来。小学弟要变身小男人了？林寻嘿嘿一笑，随即他眼神一顿，忽然朝苏青师的脸靠近：“学姐，别动。”声音低沉，富含磁性，竟然有疑惑的味道。苏青师听到这话，下意识的没有动作，呆呆的看着林寻靠近。恰好微风拂过，仿佛吹到他平静的心潭，泛起丝丝涟漪。两人的脸越来越近，正当两人之间的距离只有十公分左右时，林寻忽然轻声开口道：“学姐，你脸上一颗痘痘都没有啊，好神奇！”苏青师神情一顿，脸色平静的道：“这有什么神奇的？你干嘛凑这么近？”林寻笑眯眯道：“你领子上有粒葱花，我帮你拿掉。”说着，他伸出手，葱花。看到林寻手指上的葱花粒时，苏青师一时无言。天知道，他刚才的心已经开始不受控制了。林寻此时并没有着急远离。他有些呆愣地注视着苏青师的绝美脸蛋，以及那充满弹性的红唇，他的心跳砰砰地跳了起来。学姐，嗯，我可以亲你吗？想得美！两人对话语气非常平淡，就像是在呢喃，只是气氛却是莫名的暧昧下来。林寻眼中有着两团火焰熊熊燃烧，热切的似乎想要把学姐融化，似乎是感受到他的情绪，苏青师却是有些清醒过来。离这魔镜前吗？想做坏事？林寻深吸一口气，强行让自己冷静下来。他后退一步，露出一抹暖笑。学姐，你心跳得很快。苏青师脸色平静，道：“你听错了，是你的心跳快。”林寻挠了挠头，他刚才真的有亲上去的冲动，但是想到两人之间还不是情侣关系，就这么冒犯学姐，两人之间恐怕就真的凉了。不过这也是他的一个小试探，而结果让他某个想法更加坚定了一点。学姐她并没有排斥他。学姐，还记得之前我说的话吗？苏青师看了他一眼，哪一句？我说的是真的。男生的眼神是他没有见过的坚定、认真。他说他是认真的，喜欢他是真的。苏青师抿了抿唇，正要开口，林寻忽然道：“学姐，你知道我喜欢你吗？”直白，他想尝试一下，往他走一步，也许这一步会让他踏空，坠入万丈深渊。苏青师轻轻点头，知道喜欢我的人不少。整个南大男生不说全部，起码有一半倾慕于他。这不是他自恋，而是自信。他太优秀了，不仅仅知识、颜值绝伦，连同才华、能力，都是同龄人当中的佼佼者，天之骄女。这模形容他一点也不夸张。追他的男生中，许多都是富二代，但是他的条件让他们都觉得自己就算再有钱，也配不上他。林寻喉咙有些干涩，那学姐为什么不讨厌我的喜欢呢？不知道，真的不知道，不知道。苏青师看着他，眼中的清冷此时附上了几分柔和。他似笑非笑，知道我对你是什么感觉吗？林寻好奇心爆棚，朋友，林寻，嗯，你让我有一点心动。哦啊，学姐，你说什么？林寻一懵，他怀疑自己听错了。因为苏青师说话的时候声音很轻，然而苏青师却没再开口，而是转身，周末来出租屋一趟。林寻看着他的背影，呆呆的还没回过神，他真的没有幻听吗？学姐刚才说对自己有一点心动，砰！林寻的心里仿佛烟花炸开一般，真的吗？什么时候？自己也能让学姐心动吗？很快，林寻冷静下来，他仔细回想了一下刚才与学姐的对话，是他进攻性有点明显了，不过学姐并没有直接拒绝，这也就意味着他与学姐的关系又进了一步，他还欠一个告白。林寻的心仿佛一瞬间安定下来，他一定要尽快表白，而且还要给学姐一个浪漫难忘的表白。嘿，铁子，干啥呢？林寻的肩膀被人拍了一下，他回头一看，你不是跟你心上人一起吗？来人正是苟胜利。听此言，苟胜利脸色有些苦，别谈了，我跟人家根本不是一个世界的人。林寻哦了一声，有些意外，可是我看你跟人家聊得挺合得来的呀。苟胜利嗨了一声，摆了摆手，我们之间顶多算是朋友，而且他马上就要去实习了，我们注定没什么好结果。大一跟大四的谈恋爱。嗯，怎么说呢？有点差距太大了。林寻理解的点点头，没想到你居然还有这觉悟。苟胜利眼睛一瞪，怎么说话的？我看起来有那么渣男吗？林寻一本正经的道：“狗兄误会了，你是个好人。”苟胜利，你处这座什么？刚刚我怎么看见你跟你女神一起吃饭了？苟胜利忽然疑惑道。林寻点头：“是啊，学姐刚走。”苟胜利一脸狐疑的上下扫了一眼他，怪了，你小子，我怎么感觉你这模阳光明媚呢？林寻嘴角掀起，人逢喜事精神爽。狗胜利一惊，啥意思？校花答应做你女朋友了？那倒没有，家里赚钱了。不是，狗胜利翻了个白眼，那你到底说啥子嘛？林寻忽然勾住他脖子，询问道：“狗兄，问你个事，你之前谈过几任女朋友？”狗胜利一脸警惕的看向他：“你问这个做什么？就问问取取经。”狗胜利嗨嗨一声：“哎，这之间就说来话长了，怕是要讲好久。可是呢，我这嘴巴有点甜，得，和什么我请？上道，半个小时后，没了。”林寻瞪着眼睛，盯着一脸淡然嗦奶茶的狗胜利，那模样无语至极。啊！
你不是想知道我怎么连续谈上几个女朋友的吗？苟胜利一副理所当然的表情，林寻嘴角抽搐了一下，他脑壳有点疼，自己就不应该找苟胜利这犊子。对方这情商，嗯，就很舔狗，比他还舔。他的前几任女朋友都是他卑微舔来的，每一个都没有坚持过两个月就分了，原因居然是没钱了。你小子，我可跟你说，这女生呢，她就喜欢买买买，你只要钱包鼓，那就能把她拿捏的死死的。苟胜利一脸正色的道：“没有物质的爱情只是一盘散沙，现在的爱情已经不归月老管了，归财神也。”林兄，你要三思啊！苟胜利这货忽然一脸夸张的抓着林寻的衣领，林寻满脸黑线的拍开了他。你当所有女生都是这种吗？苟胜利耸了耸肩，反正我是不相信爱情了的。忽然，他惊讶的道：“你该不会是打算追某个女生吧？”林寻没有隐瞒，认真点了点头。苟胜利纳闷了，道：“可是你的女神不是苏大校花吗？怎么？”他脸色忽然僵住，随即惊呼道：“不会吧？你该不会要追校花？”林寻吓了一跳：“你吼什么？这有什么值得震惊的？”苟胜利一脸无语的道。咋不值得震惊了？那可是校花狂！你小子把人家当女生还能理解，还打算追人家？吃饱了撑的！林寻道：“我觉得这没有什么呀，遇见喜欢的人就要去追，哥，那是校花啊！追求者无数，表白失败率高达百分百啊！”狗胜利突然狐疑的看向他：“咦，好像也不对。要是你的话，啧啧，结合上次校花对你的种种作为，好像还真有那么百分之一的几率。”林兄，你跟校花是在梁城遇见的是吧？林寻点头：“是的。”为啥校花对你跟对其他男生不一样呢？苟胜利郁闷的道：“想想大名鼎鼎的角色校花对一个男生这么特别，这个男生还是自己的室友。”苟胜利就觉得一阵不真实。林寻也是陷入了沉思。对于这个，他也不知道。老实说，他跟学姐认识以来，好像也没有什么特别事情发生。他其实也不知道学姐是什么想法。他是喜欢学姐的，就是不知道学姐喜不喜欢他。但是相处下来，他觉得学姐或多或少对他都有点喜欢吧，哪怕一点点。林寻也很开心了。正如同刚才学姐对他所说的话，没有细聊，两人便回到了寝室。林兄。你彻底火了！进入寝室，刘刚的一句话就让众人的注意力集中了过去。林寻凑到刘刚身旁，后者把手机点开，进入贴吧页面。贴吧里全是关于食堂的帖子、照片，评论迅速占据，大多数都是在讨论猜测林寻与苏青诗两人之间的关系的。吃瓜群众分成了三派，现在认为你是校花表弟的居多。刘刚笑呵呵朝林寻挤眉弄眼，一副八卦的模样。所以林兄，从实招来，你是校花的表弟呢，还是校花的平头呢？林寻翻了个白眼，明知故问。他的底细，整个南大可以说除了学姐外。就是宿舍这帮儿子最清楚了，知父莫如子啊！林寻对贴吧上关于自己的绯闻已经无感，别人怎么想都是假的。躺到床上，林寻双眼放空，想想一天所发生的事情，他都觉得有些梦幻。他今天也摸黑马尿啊，怎么会跟学姐说那些暧昧的话？不过林寻，你真行！林寻从来没有想过自己会如此主动靠近自己的女神，不过这种进步也让他知道，高冷女神并不是那么高不可攀。两个人相处最难受的就是一个人披荆斩棘朝另一个人奔赴，另一个人却心如磐石。林寻很庆幸，学姐人虽然表面上是冰冷的，但是她心却是火热的。只是林寻有些苦恼，今天跟学姐袒露了一些心思，以后见面会不会很尴尬？他也没有准备好跟学姐表白，那后面先不见了。林寻晃了晃头，不行，见不到学姐，这太折磨了。他虽然有些苦恼，但是并不后悔今天所做的一切。如果再不暧昧起来，恐怕他要追学姐就要花费更多的时间了。今晚上，林寻失眠了。当然，他并不知道与他一样睡不着的还有他的学姐本人。诗诗，你咋了？下午回来洗完澡之后，就一直坐那发呆。江云晓敷着面膜走过来，脸色疑惑，受什么刺激了？苏青师穿着睡衣，抱着膝盖，蜷缩在电脑椅上，怔怔地看着电脑屏幕发呆。从下午回来到现在，他就一直坐在这里。听到闺蜜的话，他眼波微动，声音有些嘶哑。没有。顿了顿，他目光落在江云晓身上，问道：“江江，问你一个问题，随便问。你闺蜜我可是百知才女。”江云晓傲娇的挺了挺胸。苏青师，假如你有一个朋友，他忽然对一个男生说了一些很暧昧的话，你说那个男生会怎么想？江云晓很快就抓住了重点，他眼睛放出狼光。我有一个朋友，诗诗，你不会就是朋友本人吧？快如实交代，你说的那个男生是不是你喜欢的他？苏青诗平淡道：“你想多了，只是看到网上看到的，有些好奇。”江云晓一脸不信：“唬谁呢？这个寝室就咱俩姐妹，你还……我隐瞒，他们所在的寝室虽然是四人间，但是住的只有他们两个，这也是苏青诗特地申请的其中的原因。说来话长。”苏青诗淡淡道：“爱信不信。”江云晓似笑非笑，盯着苏青师，他就这么盯着，看什么？苏青师丝毫不慌，面对自己的闺蜜，她从来不会破功。江云晓翻了个白眼，也不打算揭穿她，道：“你刚才说你的朋友跟一个男生说了暧昧的话。”苏青师纠正道：“是假如，行行行，假如，假如你的一个朋友跟一个男生说了暧昧的话，那个男生会怎么想？是这么回事吧？那你说的这个暧昧是暧昧到了哪个程度？”江云晓好奇的问道。苏青师歪着脑袋想了想，道：“近乎表白。”卧槽！江云晓忽然咋呼一声。你狗叫什么？苏青师无语。嘿嘿，没事。江云晓尴尬一笑，
：“这个吗？表白的话，嗯，这个有点严重了。怎么说？”苏青师身体微微紧绷，江云晓看着他忽然紧张的样子，觉得有趣极了。闺蜜还是第一次露出这种神态吧？如果是你无意间说的，那对方可能认为是开玩笑，成分居多，大概率不会放在心上。但是如果是你一本正经的跟他说这番话，而他又恰巧对你有意思的话，我想，嗯，那个男生应该会兴奋的睡不着觉吧？兴奋的睡不着觉，至于吗？苏青师轻声道。他回过神，回复淡定。那如果对方不喜欢这个女生呢？江云晓双手一拍，那他就会蠢到你是开玩笑，该吃吃该喝喝，一觉到天亮啊！苏青师挑眉，我明白了，所以说诗诗，你这个朋友是谁啊？江云晓凑近过来，充满好奇。苏青师淡淡道：“你，我，我怎么不知道？”江云晓一懵。苏青师没管这个便宜闺蜜，起身向厕所走去。关上门，苏青师鬼使神差的掏出手机，打开与林群的聊天页面，顿了顿，他发了条消息过去：“晚安。”三秒后，对话框上出现对方正在输入字体。见状，苏青师嘴角淡淡的扬起一抹惊艳的弧度。学姐，我睡不着。林寻几乎是秒回。此时他正蜷在被窝里，侧着身子对着手机。从熄灯后，他就一直都在想着学姐。一会儿刷刷视频，一会儿闭上眼睛，一闭眼睛他就精神十足，又只能打开手机。没想到学姐会主动给他发消息。林寻立刻顺着台阶而下，与学姐聊天。仙女学姐，为什么睡不着？林寻，因为想你。删除，不知道。整个人有点精神。嗯，舍友还打呼噜，具体是谁？他就不点狗熊的名了。仙女学姐，早点睡，熬夜不好。林寻，嗯嗯，学姐你也睡不着吗？仙女学姐在做功课，准备睡了。此时正猫在卫生间的某学姐面色如常，她撒谎了，她其实也睡不着。手机震动了一下，一条消息弹了出来：学弟，那学姐，你也是早点休息，别太累了。苏青师看着消息，脸上浮现一抹笑容，你也是。晚安，晚安。聊天结束，两人内心仿佛石头落地，一阵轻松，随之一阵困意席卷而来。一夜无话。第二天早上，林寻最后一个起来。林兄，早八要迟到了。刘刚吆喝一声，他站在洗漱台前，说话时嘴里泡沫喷洒。林寻闭着眼睛，将被子踢到角落，随即手脚并用，浑身开始拉扯。啊！吼叫一声后，林寻才清醒，有些无神的道：“喂，石魔，这个世界上有早八？嘿嘿，你小子不会昨晚半夜才睡吧？”狗胜利吹着头发，揶揄的看着林寻。林寻揉了揉有些凌乱的发型，大概三点左右吧。哦，太难受了，以后早八一定要早点睡，赶紧起来吧。现在都七点四十了，吴达已经把东西收拾好了，坐在电脑前嗦粉。林寻简单把被子卷成一团，靠在墙边，起床洗漱。由于寄人出发的时候已经七点五十了，所以寄人脚步很快。路过食堂时，林寻一溜烟跑了进去，花一分钟买了早餐。正出门口时，碰见了熟人，学姐。苏青师是打算进食堂买早餐的，见到林寻，眼皮微抬，这么着急做什么？林寻忙道：“我快迟到了，学姐，你吃早餐了吗？”苏青师摇头，正准备吃。那学姐你慢慢吃，我先上课去了。林寻看了一眼室友。他们已经走出百米开外了，见状他只能放弃与学姐聊天，朝他们跑去。跑出几步后，他又折了回来，定定地看着苏青师，干嘛？苏青师看着靠近自己的林寻，目光平静。林寻认真的道：“学姐，你今天很漂亮，就是黑眼圈有点重，一定要注意休息哦。”说完，他直接跑了。苏青师一愣，随即忽然露出一抹轻笑。路过的学生见到这一幕，都看呆了。女神的微笑比蒙娜丽莎还要美啊！虽然四人组步伐已经够快了，但是踏入教室时已经是八点零四分，就怕空气突然安静。上早八的全班同学一脸无神地望了过来，见到四人后，忽然表情就活了，露出看好戏的笑容。这节课上的是金融基础，老师是一位年纪较大的教授，叫宋阳春宋老师。他看着迟到的林群四人，哦呦一声：“你们师徒四人这是取经归来了！”哈哈，同学们顿时哄笑起来。林群几人眼观鼻鼻关心，只要他们不觉得尴尬，那就不会尴尬。常理来说，大学就算迟到，老师也不会说什么。但是几人都是初来乍到，对付这些套路，脸皮还不是很厚，而且加上老师德高望重。饶是他们，也只能乖乖打报告。行了，找位置坐吧。年轻人不要太贪睡。宋老师朝他们招了招手，几人屁颠屁颠的找座位，找来找去都是在前三排。大学生内卷的很，每次上课都自觉的往后排坐，最后唯独前两排空出来。迟到的同学只能坐到前面去了。坐前面也不是很好，一来老师时刻盯着，开小差都没办法；二来听课的时候，随时要仰头看 PPT， 对脖子不好。林寻眼神专注着看着老师讲课，其实心思已经飘去不知何处。学姐的黑眼圈确实有点重，虽然不影响她绝美的容颜。但是这样下去恐怕会日益憔悴，他得做点什么。对，给学姐买护肤品。等下课了，他就去逛毒，给学姐挑一款最好的。早八的课，大部分人都没有什么精神，特别是教授还是个古板的小老头，说话高深莫测。很多同学都开始了钓鱼，连林寻都有些犯困了，毕竟昨晚睡得晚。砰！忽然一声巨响响起，整个教室都被吓了一跳，所有人一个机灵，困意瞬间下没了，包括教授。所有人目光齐齐看向后排，那里的一个座位上，一个男生站了起来，他双手搭在桌面，一脸懵逼。这位同学，你拍桌子还拍得这么响，是不是对老师的讲课有什么意见？宋老师凉凉的视线落在该男生身上。那
，那个老师不是的，您讲的很好，就是我做梦了，不好意思。”男生有些结巴的道：“尴尬，居然在班级上做梦空间了，太社死了。”宋老师食指抬了抬眼镜：“哦，老师真讲的很好，把你都讲睡着了。”哈哈，众人皆笑。宋老师脾气很好，挥了挥手让男生坐下，随即他道：“好了，老师知道你们很困，老师也困。”那么接下来给你们提提神，找两个同学来提问一下。就你了，前面这位同学，你虽然迟到了，但是刚才看你听课挺认真的。你站起来！宋老师忽然指着林寻道，后者一脸懵逼。瓦特，老师，我啥时候认真听课了？我这是在认真的想给学姐买什么东西啊？被点名的他只好站了起来。宋老师问道：“老师刚才说的金融市场是指什么？”林寻，老师，我我不会。你刚才没听课吗？这是最基础的概念了。老师，我刚才走神了。那你叫一个同学起来帮你回答。狗胜利，正在默念祷告的狗胜利脸色一变，惊恐的看着林寻。卧槽，林兄，你居然敢弑父！老师，我也不会，你也不会，那你再叫一个。刘刚，刘刚一副果然如此的表情，淡定的站了起来。你不会也不会吧？刘刚自信的道：“老师，我会。金融市场主要分为货币市场、外汇市场。”听着室友流利的回答，林寻与狗胜利对视一眼，皆是尴尬不已。瞧瞧，这就是差距。刘兄不愧是刘兄，嗯。决定了，以后三百零七的学习顾问就他了，答得不错，坐吧，其他两个同学也坐吧。宋老师表扬了刘刚，对林寻二人倒是没说什么。九点三十分，下课。金融系二百零一班马上奔赴另外一个教室继续上课。时间一晃，来到了饭点，下课铃声响起，班长忽然开口道：“大家注意一下，下午跟晚上虽然没课，但是晚上七点四十，咱们班要开会儿班会，请同学们务必到场，到时候会有学生会的学长过来招新，学生会招新。”这一消息一出，许多同学都露出感兴趣的神色。每个学校里，要说最令人注意的，莫过于学生会了。如果能加入学生会，那么对他们的后续学业也有很大的帮助。而寝室307的四人，在班长说完之后，就屁颠屁颠的往食堂走去。学生会哪有干饭重要？路上，最近好像很多社团都在招新，你们想好要去哪个了吗？吴达好奇的问道。林寻摇了摇头，我没想好。狗胜利一副思索的模样，哪里妹子多我就去哪个。滚，肤浅。林哥，我建议你去学生会。吴达忽然露出一抹神秘的笑容。林寻疑惑，为啥？因为据我所知，苏大校花就是学生会的副会长，她不是你女神魔。这下林寻有些意外了，他思索片刻之后道：“等我问问学姐再说吧。”室友三个齐齐翻了个白眼，瞧瞧这凡尔赛，有校花的微信了不起啊！他们之前想让林寻把校花的微信推给他们，但是林寻这家伙小气的很，根本不为所动。能加上校花微信的男生，全校恐怕不超过五个吧。因为下课时被耽误了几分钟，因此既然来到食堂时，已经是人挤人的状况了。让一下，让一下！几人好不容易才挤到一个窗口，排起了队。咦？你是不是那个叫林寻的大义新生？这时，林寻的肩膀被人拍了拍。林寻转身看了一眼对方，是个男生。你好，你是？那男生一副激动的模样，真的是你啊！总算见到本人了，兄弟，你跟校花到底是什么关系啊？表哥，弟弟，姘头。307宿舍三人纷纷接话。那男生嘴巴张成 O 型。林寻横了一眼他们，随即对男生道：“我跟苏学姐只是朋友。”嗯，暂时的。朋友，意思是你跟校花真的不是亲戚，是正常的朋友关系吗？朋友，这无疑更让人震惊。如果是这么说的话，那校花凭什么对这个小子这么亲密？那男生越想越激动，他拿出手机，打开摄像头，对准林寻同学：“能麻烦你重新把刚才的话说一遍吗？”林寻，兄弟，你这是什么操作？还录上了？没有理会对方，恰好到他打饭了。两荤一素，标配。回到宿舍，四人各吃各的。林寻一边吃着饭，一边逛着读护眼霜。他要给学姐买护眼霜，看着上面一堆商品，功效跟评价都相差不大，林寻陷入了纠结，买哪个？全买，他有这个实力。这些护眼霜最贵的一支只要一两千，买个十几支对他来说还是不痛不痒的。不过买那么多反而显得有些随意了。他想挑选最好的一支，学姐就应该配最好的。最后他也选不过来，本打算问一下学姐她中意哪个，不过很快就放弃了。学姐这么聪明，一问就知道他是要买给他的，不得。忽然林寻眼睛一亮，对啊，找江学姐。事不宜迟，林寻找到江学姐的微信，发了条消息过去。此时顶着一头炸毛，正坐在床上发呆的江云晓，床边的手机忽然亮起。他斜眼瞟了一下，莫在意，随即开始呼唤闺蜜：“诗诗，吃饭了没有呀？”没有回应，还在图书馆。江云晓果断拿过手机，这个点是时候让闺蜜帮忙带饭了。全校恐怕只有她一个能让校花给她打饭了吧？给苏青师发了条消息过去后，江云晓也没管他有没有回应。他了解自己闺蜜，只要看到了消息，一般不会回复，但是做事却雷厉风行。咦，学弟找我？江云晓看到了林寻给他发消息，有些意外。小学弟，学姐在不？有事很急。江云晓想了一下，打字。林寻扒拉两口饭，消息就回了。江学姐，咋了？小学弟。江学姐动画表情困。小学弟，学姐，我想买护眼霜，有没有啥推荐啊？江学姐，你买那玩意钱啥？
：“小学弟，我有一个朋友，黑眼圈比较重，想买给他。”我有一个朋友，江云小眉头蹙起，大脑快速转了几下，陷入沉思。他怎么感觉这话好像在哪里听过？啪！忽然他双手一拍，眼睛露出狡黠的神色。对了，诗诗昨晚不是熬夜了吗？想必小学弟说的朋友就是他了吧？嘿，这两人咋这么有默契啊？连说辞都这么像。江云小露出小狐狸似的笑容，开始打字：“江学姐，你这个朋友不会是诗诗吧？”卧槽！男寝室里，林寻忽然咋呼出声，咋了？林兄，刘刚看了过来。林寻道：“没事，在聊天呢，跟妹子。”嗯，卧槽！林兄，你居然背着我们偷吃！你学姐她知道吗？狗胜利震惊的声音传来。滚！只是一个朋友。林寻满脸黑线。朋友？咋了？对方什么操作让你精成这样？需不需要军师？军师？就你？我去你啥意思？啊？看不起我狗某人？得了吧，狗兄，你道行太浅。林寻摇头，狗兄这种。一般女生还能应付得过去，要是遇到江学姐这种，怕是要被吊成翘嘴。林寻并没有隐瞒江云晓，承认了。江云晓一副早就知道的表情，随即嘿嘿一笑：“江学姐，那昨天你是不是跟诗诗说了什么？”小学弟，江学姐，你怎么知道？小学弟，难道学姐她跟你说了？对方透露出的信息有点炸裂，林寻惊了。江学姐，对啊，诗诗她昨天晚上还问我了，而且她好像还因此失眠了。江学姐，动画表情，斜眼笑。江学姐，快说说。你们背着我关系发展到什么地步了？林寻坐在电脑桌前，有些纠结。他在想要不要告诉江学姐他喜欢学姐的事情，但是好像江学姐看起来不太靠谱。不过他要是表白的话，一个人怕是也有些困难。那这样还不如多找几个帮手。而江姐跟学姐关系这么好，一定对学姐比较了解，这对他也有好处。想到这里，林寻便编辑信息。江云晓坐在床上等着消息，等了几分钟还没得到回应，有些疑惑。小学弟害羞了。就在这时，一条信息弹出，他点开。眼睛刹那间亮了，小学弟，我跟学姐现在只是好朋友。江学姐，现在，意思你还打算跟诗诗发展成为超越朋友的？小学弟，动画表情害羞。江学姐，哈，其实你不用隐瞒，就算是个人都看得出来你喜欢诗诗，好吧？小学弟，这么明显吗？江学姐，嗨，我闺蜜这么美，别说你们男生了，就连我都对她心动了。小学弟，林寻脑海中想象了一下学姐与江学姐在一起的样子，高冷学姐主攻，火辣江学姐主受，那画面，啧啧。连忙把脑袋里的想法晃走，林寻暗骂自己。这时，江云晓回复了：“江学姐，不过你要是喜欢诗诗的话，追她可是有难度的哦。”林寻立马狗腿回复：“求江学姐助小弟一臂之力。”江学姐，哈哈，可以啊，我看得出来，诗诗她对你的感觉似乎跟其他男生不一样。如果能成，啧啧，那画面一定令人期待。江学姐，姐帮你。小学弟，多谢江学姐，江学姐大意，以后有什么需要吩咐的，尽管吩咐小弟。江学姐，好说好说。江学姐，对了。给你个惊喜，江学姐，动画表情，嘿嘿，小学弟，江学姐，图片。此时，男寝室，林寻在看到对方发来照片的第一眼，就反射性的合上了手机，一副警惕的看着四周。本来还没识魔，不过他这个动作一出，顿时引起了刘刚他们的注意。干啥呢，宝贝？一副小心翼翼的样子。有什么事是我不能知道的？狗胜利嘴里叼着根牙签，立马凑了过来。刘刚狐疑的看着他，随即摇了摇头。林兄，你这可不地道了哈，居然瞒着你敬爱的爸爸我。滚，逆子。你居然想当我爸爸，所以说什么东西啊？我这么严实，看看呗。狗胜利眼睛鬼鬼祟祟的盯着林寻怀中的手机，林寻摇头，没什么，只是突然弹了条广告出来。卧槽，林兄，你不会在浏览小网站吧？不至于吧？狗胜利惊讶的道。林寻满脸黑线，我是那样的人吗？狗胜利怀疑的打量了他一眼，你这脸色明显有点虚啊。林寻不想理他，自己昨晚熬夜了，脸色当然虚。给你们包一个星期的早餐，这好嘞，您随意。狗胜利一听，顿时心满意足的走开了。平白无故嫖了一个星期的早餐，啧啧，爽歪歪。林寻麻溜的脱了鞋，上床，头埋进被子，打开微信，点开照片。林寻眼神专注，有些兴奋。江云晓给他发的是一张他跟学姐的合照，是当时在商场江云晓抓拍的。照片里，林寻在操纵着娃娃机的摇杆，苏青师亭亭玉立在一旁，看着他，神情并没有平常时的清冷，而是多了几分平和。怎么一看，他们两个好般配。林寻怀着激动的心，颤抖的手长按保存图片。江学姐在几分钟前发的信息，咋了？姐姐拍的不错吧？这照片值不值一顿饭钱？奸笑，林寻笑眯眯的回复：“小学弟，太棒了，江学姐，牛逼！ 666小学弟，表情磕头，磕头，磕头。江学姐，那是跟你说，以后有机会，我拍诗诗穿短裙、穿丝袜的照片给你看看。”林寻这次莫回复，因为他此时已经在脑子里歪歪了。学姐穿短裙的样子他见过，再加上黑丝，糟糕，鼻子一热，林寻连忙停止想象，这这也太容易引人犯罪了吧？不过林寻还是验了好几次唾沫。嗯，他要是有学姐的黑丝照，一定放保密柜里面。睡觉前看一看，不对，那样子会睡不着的吧？
。这时，江云晓发来信息，所以说你啥时候打算表白？林寻回复，时机还没到，我想再和学姐接触一下。江学姐，可以啊，诗诗性格偏冷，一般人很难打动，需要耐心，我相信你可以的，加油，小学弟。江学姐知不知道学姐的一些爱好？知己知彼方能百战百胜。林寻已经想好要更多的去了解学姐。江云晓想了想，我跟你说说他平时的一些爱好吧，不过这样还不够，你得经常出现在他视野里才行。林寻思索了一下。忽然想起吴达中午说的话，他问道：“要不我加入学生会？”江学姐也不是不行，不过因为诗诗在学生会的关系，许多人挤破脑袋都想进学生会，但大多都失败了。江学姐能进入学生会，首先必须是能力要特别优秀，其次女生优先。小学弟喂食魔，江学姐，因为每次学生会，招新都是会长亲自把关。会长是个大三的男生，跟诗诗一届的，很优秀，而且他还暗恋诗诗，所以一般对诗诗有想法的，想要加入学生会，难度会更大。这样啊。林寻陷入沉思，学生会会长都喜欢学姐，学姐也太优秀了，压力突然倍增怎么办？女寝室，江云晓玩着手机，忽然他看向门口，手中手机下意识盖起，看着推门而入的苏青师，江云晓顿时如同看在生父母，亲爱的你终于回来了，我都要饿熟了。苏青师淡淡的看了他一眼，忽然道：“你怎么一副做贼心虚的样子？”江云晓脸色一僵，有吗？我造，闺蜜这么了解他的吗？这点细小变化都逃不过他的眼睛，看来以后跟小学弟要成立地下情报组织了。有。苏青师漂亮的眼睛眯起，更加怀疑了。结束与江学姐的聊天后，林寻便点开相册，将那张照片看了又看。学姐真美啊，而且学姐身材也太好了吧！一米七的身高，腿起码有一米，笔直纤细，小腰缠着束腰带，在穿裙子的情况下，这个部位无疑是最引人眼球的地方。因为太细了。嗯，不过她本人也不差，瞧瞧这侧脸，配得上我学姐。林寻在被子里发出激地的笑声。室友三人，在欣赏完照片的每一个细节之后，林寻便把照片设置成手机壁纸，锁屏与桌面都是这张。这样，他每次打开手机都能看到学姐了。这是他与学姐的第一张合照呢。于是林寻按下按键，熄屏，又亮屏，再熄，再亮，反反复复。嘿嘿，林兄不会偷偷看片吧？居然笑得这么猥琐！狗胜利纳闷的道。刘刚看了一眼某床位上抖动的被子，摇了摇头，这是要入魔的节奏啊！不用猜，他也知道林兄在跟苏大笑花聊天，也只有这样才能让正常的林兄变成傻儿子。当然，他这次猜错了。下午一点左右， 3 0 7的四人都陷入了梦乡。寝室里唯有午睡是非常统一的，大家都是这个点睡，呼噜声回荡，声声不息。下午五点，林寻定了闹钟，起床了。刘刚也是早早的坐在电脑桌前玩着游戏。至于其他两个儿子，还在沉睡。兵哥，跑步去。好啊。林寻决定以后一有时间就去跑步，他要把身体练起来。不说肌肉男，起码体力要提升吧。九月的太阳还是非常毒辣的，即使到了下午五点，太阳都很晒，跟中午十二点的时候有的一拼。而且下午的太阳紫外线超强，林寻走在路上都感觉皮肤刺痛。这太阳有点毒啊，没事，吸收一下，对身体好。现在的操场上，因为太阳大的原因，并没有多少人，只有体院的学生在训练。寥寥几人也是比较自律的学生。至于女生，一个都没有。今天跑步没有见到仙女学姐，林寻还是有些失望的。不过他也不在意，自己来操场只是为了跑步的。两人先是慢跑活动了两圈，随即开始慢慢加速。五千米，这对一般人来说，就算跑完都很艰难。一个正常的人跑个五千米，大概在三十分钟以内。而据刘刚所说，他在部队里跑过最好的成绩是十八分钟。武装五公里也能跑二十分钟以内，听说他还因为去比武获得了一个三等功，这已经算是很强了。林寻羡慕，只是他自己就做不到了。一趟下来，林寻跑了二十六分钟，你这个速度勉强可以，耐力还是有待提高，慢慢练。刘刚对他笑道。林寻喘着气，点头。时间来到六点，太阳也慢慢落山，操场上的人多了起来，随处可见的大白腿非常晃眼。林寻倒是就到了计算机系的楚薇薇，还有几个很漂亮的女生，但是他找了一圈都没有发现学姐，看来今晚学姐并没有时间。林寻对刘刚道：“我们去吃饭吧。”刘刚点头，两人则竞选了一家食堂，因为晚上还要开会的缘故，所以他们便打包带回去，顺便帮两个儿子带饭。晚上七点半， 3 0 7四人来到了教室，此时教室里已经来了大半人。林寻进来后，诸多的视线就投了过来，因为最近林寻太火了，就算是同班同学也是听说了他的事迹，不得不说佩服，居然能跟校花走得那么近。而女生们则是有些失望，没想到班上唯一一个帅哥居然已经有喜欢的人了，这让他们感觉有些无趣。林寻也没有在意众人的目光，找了个位置坐了下来。很快，辅导员陆安大进来了。他总是那么的风风火火。同学们，今晚呢，主要是学生会还有社团这边的学长学姐过来招新，由他们给同学们介绍一下社团。老师当年也是学生会长，对于加入学生会，这个对同学们来说是非常有好处的。同学们务必积极参与。现在欢迎学生会的学长学姐来给大家介绍，大家欢迎。啪啪啪，几个男女走进教室，一个男生短袖加短裤，留着一头烫发，看上去也是一枚帅哥。两个女生个个都化着浓妆，穿着也是非常凉快，吸人眼球。他们一进来。首先就做了自我介绍，帅哥美女吗？立刻就让班上的男女兴奋起来。大家好，我是学生会宣传部的，我叫胡培。
，因为呢会长跟副会长都有事情，所以由我代表学生会过来招新。我们学生会一番客套，基本上都是男生在讲，两个女生在一旁撑场子。台下的同学也是问了一些相关的事情，比如加入学生会有没有学分，分别有哪些部门之类的。后面两个女生拿着两张纸从两边传了下来，这上面是我们学生会的招新群。待会儿我会在群里下发一个表格，同学们有兴趣的话就填下自己的名字、面试的时间等群里通知。而且跟各位特别强调一下，咱们学生会里面人才济济，只要能加入学生会。那么对自己的能力提升非常有帮助。例如我们会长，他是个非常成功的人，同学们可以去了解一下。还有副会长，相信大家都听说过，他就是咱们南大的校花苏青诗苏学姐，是了不起的才女。校花居然是学生会的副会长，众人都是有些意外了。男同胞们脸色有些激动，那是校花啊，平时想见一面都难，如果能加入学生会，那岂不是经常能与校花同框？开干，玩的就是真实。不得不说，校花在学生会这是一个助推剂。很快，许多人开始加群，林寻几人早就知道了这件事情。不过其他三人都没有兴趣。学生会水太深，他们懒得去。林寻犹豫了一下，还是决定加群，先报名再说。学姐既然在学生会，那他就主动去靠近他。等学生会的人走了之后，还有其他社团的学长学姐过来招新。骑社、仪仗队、武术协会，这次只是他们过来介绍他们的社团。具体的招新，到时候会有专门的时间、专门的场地。散会后，几人往宿舍的方向走去。林寻只报了一个学生会，刘刚没有报社团。不过他对仪仗队有些感兴趣，打算找个时间去问问。而狗胜利这货居然选了越拉拉队，狗兄，拉拉队招男的吗？林寻发出灵魂询问。狗胜利嘿嘿一笑，哥当然知道他们不招哥咱，哥只是进群看妹子的。还别说，群里都是大漂亮妹子，腰细腿长，啧啧。六，狗兄，我有一个朋友，他没来得及加群，要我进去呗。V 我五十，打扰了。林寻几人对狗胜利已经无语了。回到宿舍后，林寻麻溜的先洗了澡，随后躺在床上。他发现自己自从认识学姐后，每天晚上都喜欢躺在床上跟学姐聊天。以前他不是这样子的。学弟学姐在前吗？苏青石很有默契的回复。仙女学姐刚洗完澡。学弟嘿嘿，我也是。仙女学姐，你很开心？林寻嘴角掀起一角，当然开心啊！跟学姐聊天，就算隔着屏幕都很开心。林寻回复：学姐，你是不是学生会的副会长？仙女学姐，你怎么知道？删除。是的，怎么了？学弟，我今晚报名了学生会的招新。与此同时，寝室里苏青石有些意外的挑了挑眉。对了，他记得最近恰好是社团招新的日子。他现在虽然是学生会的副会长，但是平时很少管事情，一般都是会长在管。小学弟要参加学生会，仙女学姐，魏石魔要参加学生会。学弟，这个嘛，想培养一下自己的能力，当然是想再靠近你一点点。仙女学姐，你还需要培养什么能力？首富之子。学弟，那学姐不希望我参加学生会吗？仙女学姐，学生会水很深，不适合你。他加入学生会之后，清晰的体会到了什么叫做人情世故。像林寻这种，如果进入了学生会，那么我肯定会受不了里面的氛围的。而且更重要的是。他不希望他不开心，不知道为什么这个念头下意识闪出。学弟，可是学生会有学姐啊，学弟，学姐会罩着我的吧？苏青师看着对方的回复，嘴角微微勾起。学弟，你第一句才是重点吧？他多少能猜到林寻的心思。他加入学生会并不是平白无故，而是有目的的。具体是什么，他不挑破。仙女学姐，那你加油吧。学生会可是很难进的。学弟，放心吧，学姐，我会加油的。苏青师忽然切换页面，点开扣扣。点开学生会群聊，点了群主的头像，开启临时聊天。苏青师，什么时候开始招新面试？会长，会长，青师，你怎么突然问这个？苏青师眸光一暗，回复：问问。会长，是下周一下午五点。苏青师，我到时候也去当面试官吧，麻烦给我留个位置。会长，好的，我会安排的，到时候你来就行了。苏青师，嗯，谢谢。退出聊天，下一秒，突然有一条加好友的验证消息，打开一看，是会长发来的。原来，就连学生会会长都不是他的好友。两人平时有工作，都是临时创建聊天。对方想加他好友，已经不是一次两次了。只是苏青师不想同意，没有为什么，他就是不喜欢。无视对方的好友验证，苏青师重新回微信，给林寻发信息：“仙女学姐，明天知道是什么日子吗？”学弟，懂懂懂，明天周末要去学姐出租屋。仙女学姐，动画表情，嗯。第二天周末，大一的周末还是有课的。三四五节上完了形式与政策，我就不去食堂了。你们去吧，林寻跟舍友打了招呼。不去食堂，你吃什么？刘刚疑惑地问。狗胜利眯起眼睛，林兄，你瞒着魏父偷偷设局了？林寻瞥了他一眼，没有啊，我要离校一趟。去哪里？三个室友异口同声。学姐家里。三人愣了一下，随即齐齐卧槽了一下。路过的学生都是纷纷投来古怪的目光。啥玩意儿？你们什么时候发展的这么快的？都到上门了。狗胜利瞪大眼睛看着他。刘刚啧啧道：“好家伙，林寻，你深不可测呀、啊。”吴达一副佩服的样子看着林寻。好像对方是他偶像一样，去校花家，这是得多亲密才能达到这一步啊？难不成林寻瞒着他们偷偷跟校花拍拖了？这魔炸裂！林寻打断了他们的歪歪，道
，你们误会了，我只是去学姐所在的出租屋，不是她家里。学姐她家里，她哪里敢去？去！刘刚与狗胜利纷纷翻白眼。这时，吴达突然道：“你们这是什么表情？林兄可还是要去校花住的地方啊？”两人脸色僵住，好像也是哦。林寻告别了几个眼巴巴的室友，朝着南门走去。哎，我感觉林兄距离脱单不远了。刘刚复杂的道：“是啊，而且对象还是大名鼎鼎的校花，所有人的女神呢、啊。”林哥太厉害了。吴达惊叹道：“狗胜利摸着下巴思索片刻，随即一本正经的道：‘不行，以后林兄要是脱单，宿舍怕是容不下他了。我建议明天把他逐出三百零七。’说什么呢？明天？就今晚？”刘刚附和。狗胜利看着刘刚：“刘兄，你好像也有对象。”顿时，单身狗吴达、狗胜利纷纷看向刘刚。刘刚，林寻心情极好的来到了南门，这将是他第二次去学姐的出租屋。手机上叫了车，林寻站在原地等候。这时，一辆车停在他面前，是辆白色奥迪。林寻一愣。当车窗摇下来，露出一张绝美的脸蛋时，他顿时惊讶道：“学姐，学姐怎么会在这里？”苏青师看了他一眼，淡淡道：“上车。”学姐，这好像不是去出租屋的路啊。车上，林寻有些疑惑的出声道。苏青师淡淡道：“我们先去另一个地方。”林寻点头：“好的，学姐。”十来分钟后，两人来到了闹市。菜市场，林寻恍然大悟，原来学姐是过来买菜来了。家里没菜了，买买点，看看今天中午吃什么。苏青师声音平缓，如同清泉。林寻有一瞬间的错觉，就是有种感觉，两人就像家人一样聊着家常，发什么呆呢？苏青师看着林寻，眼中露出一抹疑惑。林寻回过神来，摇了摇头，没有学姐，走吧，我们去看看有什么菜好吃。他有种想牵着学姐的手的冲动，但是他不敢。两人逛着菜市场，苏青师长得很漂亮，因此就算是菜市场的大叔大妈，都对她频频投来目光，带着好奇与惊艳。这女娃子生的好看低狠啊，而且这臀太适合生儿子了。苏青师并没有戴口罩，知识纯素颜。即便如此，他的气质也遮挡不了。当然，林寻的颜值并不算差，在这个菜市场，他可以说跟个男明星似的。俊男靓女，两人瞬间就成为了全场的焦点。面对众人的目光以及指指点点，苏青师倒是习惯了这种视线，但是林寻却有些尴尬与紧张。你紧张什么？苏青师好笑的声音传了过来。林寻脸色有些僵硬，凑近学姐悄声道：“学姐，我感觉怪怪的，别人看我们好像在看稀有动物一样。”苏青师看了四周一眼，道：“你想多了，只是我们两个年轻人出现在这里，有些耀眼而已。”正常对待就好了。林寻哭笑不得，学姐好自信。这时，林寻感受到自己的左手被一股温热覆盖，软软的，他顿时愣住了，下意识低头看去，学姐居然牵住了他。不会吧，不会吧，他该不会是在做梦吧？苏青师目光看着他处，似乎牵住林寻的并不是他一样，只是他耳垂莫名的红了起来。现在还紧张吗？林寻不知道怎么回答，他本来还紧张的，现在更加紧张了。被心上人牵住，他受宠若惊，却又紧张无比，青涩的如同受惊的麋鹿。不过。学姐的手好小，好软，握着很舒服。林寻力道不自觉地加重了一些，本人却是神色如常。他顿了毒，感觉心跳都加快了几分，垂下眼道：“看来你已经不紧张了。”说完，他不着痕迹地挣脱了他的大手。一时间，两人却默契的有种空落落的感觉。学姐，我还想牵。林寻下意识的张口，说话都有些醉。苏青师淡淡的看了他一眼，似笑非笑，想得美。林寻苦着脸，见状，苏青师嘴角掀起一角，惊艳绝伦。自从上次见面后。两人的关系莫名的到了一个特殊的阶段，就像是一张窗户纸，只要一捅就会破。只是高冷女神不擅长表达情感，在感情上她更多的是被动，而咱们的林寻志则是还在筹划着该如何对女神表白，暂时也遵守的规矩，没有逾越。但是两人却有种心照不宣的默契。走吧，再磨蹭就可以赶上晚饭了。苏青师及时开口。林寻扬起笑容，好的。他现在心情无比愉悦，早已经没有了刚才的紧张，因为现在在他眼中只有学姐一人独放光华。老板。这鱼怎么卖？这鲫鱼啊，姑娘你可来对了，咱家是附近卖鱼最实惠的地方，十一块一斤，绝对是今天早上刚捕的。老板是个大妈，穿着防水衣，比较好说话。苏青师看着水池里面的鱼，美目中掠过一抹思索，好像再挑哪条更好一些。这些鱼味道鲜美，鲫鱼的话，一条至少三斤以上。大妈为苏青师介绍的。苏青师点了点头，正要说话，忽然，老板，这罗非多少钱一斤啊？林寻好奇的指着一条罗非，老板呵呵笑道，罗非要便宜一些，七块一斤，适合做红烧、煎蒸都很好吃。林寻眼中露出兴趣，罗非是他比较喜欢的一道菜，那就来一条吧。这时，苏青师忽然开口，林寻有些惊讶，他看向苏青师，挠了挠头，别呀、啊，学姐，你喜欢吃鲫鱼，咱们买鲫鱼吧。他知事问问，知道学姐对鲫鱼感兴趣。学姐淡淡道：“我不挑，只要你做，嗯，你做的好吃就行。”林寻眼睛一亮，随即看向老板，老板就来条罗非吧，也不要太大，麻烦给我处理一下。好嘞，老板麻利的抓起一条大概一斤左右的罗非，开始刨林处理，同时还与林寻闲聊起来。小伙子，这你女朋友啊，长得可真俊呐、啊！林寻下意识看了一眼苏青师，后者脸色不变，神色如常。他嘿嘿一笑，道：“还不是呢，这是我学姐。”哟。
，意思是你俩还单身呢？我还以为你们是一对呢。”看着可般配了，老板惊讶的道：“一句话给两人都整得有些不好意思了。”林寻应付着老板，他心里觉得怪怪的，但是哪里怪，又说不上来。很快，罗非被处理好了，在林寻的要求下，只开膛破肚，把内脏取出来，清洗干净就可以了。结账后，两人继续逛。老板，这猪肉能不能便宜点？姑娘，最近闹猪瘟，猪肉都是这个价格哟。别人都是二十，你卖二十四，有点贵了。咱这肉质量可是比其他家好多了。那我去下家看看吧。等等，二十就二十，要多少？林寻惊讶的看着与老板砍价的学姐，莫想到学姐还有这样的一面。不得不说，此时学姐扎起马尾，站在这菜市场，还真多了几分烟火气息，看起来更加贤惠了。苏青师脸色平静的把猪肉递给林寻，学姐，你好厉害。林寻毫不掩饰的夸赞道：“苏青师淡淡的看了他一眼，你不会砍价？对方好像家里是首富来着。”林寻顿时坚定道：“会，我以前也经常砍价的。学姐，你休息一下，接下来看我表演。”说着，他满脸自信的朝着一个摊贩走去。苏青师看着他的背影，眼神多了几分笑意。两人回到出租屋时，已经是一点了。林寻麻溜的提着食材冲进厨房，开始处理。苏青师看着在厨房中忙碌的学弟，心情有些愉悦。这小子已经潜意识的把这里当自己家了吗？这么轻车熟路。他也没有闲着，将用不着的菜放进冰箱，之后就去煮饭。与上次一样，两人份。林寻将食材进一步处理，把那条罗非整得干干净净，连片鳞都没有留下。红烧。苏青师站在门口，看着聚精会神炒菜的林寻，连他都没有察觉到自己脸上忽然多了一抹叫做满足的情绪。自从上次林寻在这里做过一次饭后，他发现那种感觉非常好，多了一份热闹以及家的味道。而之后，他也尝试过几次自己做饭吃，虽然味道还可以，但是却再也吃不出与林寻一起吃饭时的那种感觉。这家伙已经对自己影响这么大了吗？林寻余光注意到学姐在门口，还贴心的提醒学姐：“你就不用进来了，不然像上次一样摔了可不好。”提到上次，苏青师脸色掠过一抹不自然。林寻颠勺的动作也是微微一读，好像在回味什么。再不翻就要糊了，苏青师提醒道。林寻哦哦一声，随即连忙翻锅。片刻后，林寻做了三菜一汤，色香味俱全。苏青师夸赞道：“现在会做饭的男生很难得了，你以后要是交了女朋友，那对方可有福了。”林寻眼睛一亮，嘿嘿。还好吧，能吃得过去就好。苏青师淡淡的问道：“如果你交女朋友以后，谁做饭？”说话间含着一丝逼问。林寻同志这段时间情商大涨，自然是认真道：“当然是男朋友做，怎么能让女朋友做饭？”苏青师眼中掠过一抹满意，挺好。那你这个家庭主夫勉强可以预定一下。林寻看着学姐绝美的俏脸，心中默念：“学姐这是在暗示我魔。”嗯，以后再找老妈学一下厨艺。想抓住一个女孩子的心，必须先抓住她的胃。喝酒吗？这时，苏青师忽然道：“林寻啊了一声。”莫买酒啊！苏青师道，冰箱里就有。说着，他起身从冰箱里取出一听啤酒。学姐，你平时在家也喝酒吗？林寻有些惊讶的道。苏青师淡淡道，睡不着的时候喝一小点，有助于睡眠。顿了毒，他又道，我酒量小，偶尔喝一点。他将一罐啤酒推到林寻面前，后者也没客气。红烧罗非配啤酒，这顿饭两点才吃上，但是非常满足。干一杯，学姐。林寻心血来潮，举起啤酒伸到苏青师面前，后者与他一碰，两人一饮而尽。很快，在温馨的氛围下，一顿饭吃完，林寻主动承包了洗碗的任务。苏青师则是盘坐在沙发上打开电视。出租屋里面是一室一厅一厨一卫，空间不算很大，大厅里就一张沙发、一个电视、一个饭桌，其他的也没有什么了。当林寻从厨房走出来时，目光就落在苏青师身上。他的目光被他那双美腿牵引，犹如磁石吸引铁针。他的腿型优美，肌肤光滑如丝，脚踝纤细，脚背微微隆起，散发着诱人的魅惑。林寻不知道自己是不是有特殊的癖好，他无法移开自己的视线，被他那双玉足吸引，那纤细的脚踝。红润的足尖犹如艺术品般精致，他终于知道为什么男生对女生的脚丫这么迷恋了。苏青师忽然转头，平淡的目光与林寻四目相对，过来坐会儿。林寻点了点头，走过去坐在学姐身旁。他看向电视，此时电视播放着少儿频道，两只大熊被一个戴着安全帽的大叔拿枪追着跑。学姐喜欢看动画片，林寻惊讶地问道：“仙女居然喜欢看动画片？”苏青师淡淡的勾起一抹笑容，有趣。林寻看向电视，动画片他小时候也喜欢看，但是随着年纪增长。他渐渐的沉迷于手机，对动画片已经没有小时候那么痴迷了。童年一去不复返，这一刻，林寻稍稍感叹了一下，蹉跎岁月。几分钟后，动画片放完了，学姐伸了个懒腰，将盘坐的腿放下，一双精致的玉足探入拖鞋中。林寻目光下意识的看了过去，呼吸一滞。学姐的脚丫应该有三十七码吧，好像要大一些。看什么？耳边传来苏青师淡淡的声音，他看着林寻，注意到了他的目光，下意识的晶莹的脚趾往回蜷缩了一下，非常可爱。小学弟在看他的脚丫。这有什么好看的？学姐，你穿多少码的鞋子？林寻脸色故作如常，缓声询问。三十八。苏青师回答道。林寻挑了挑眉，跟我想的差不多。苏青师看了他一眼，嫌大。噗，没有没有，怎么会？学姐，你误会了，我没有那个意思。学姐的脚很美，很完美的。
。而且学姐身材这模高挑，这个马术也很正常啊。林寻连忙解释道：“他居然在跟学姐讨论狱卒的奥秘，这也是莫谁了。”哦，苏青师哦了一声，道：“你们男生不都是喜欢娇小的小女生吗？三十六码的狱卒，我不是。”林寻冷汗都下来了。学姐这算不算死亡问题？其实学姐的脚丫已经非常完美了，匹配她这个身材都可以去当模特了，腿模足模各种都能轻松驾驭。林寻对这方面并没有特别的讲究，对他来说，只要心动了，那就是喜欢。现在嘛，他更偏向于御姐一点。嗯，毕竟学姐走的大多数是御姐风。看着林寻一副紧张的样子，苏青是有些好笑。他站了起来，道：“行了，我去睡个午觉。”林寻连忙跟着站了起来。那我先回去了。苏青师一顿，随即他看了他一眼：“晚上有时间吗？”林寻点头：“有的，学姐。”苏青师想了想，啊、哦，在这里凑合睡一下午觉，影响吗？啊！林寻懵逼了。苏青师一本正经的道：“你喝了酒？”路上不安全，这里沙发能睡下一个人。这理由有点牵强。他林寻只喝了两罐啤酒，九牛一毛，谈不上醉。不过林寻此时情商还是在线的，连忙点头。好好好，我也觉得有些头晕，那就在学姐这里休息一下吧。我去给你拿毯子。苏青师转身回了房间。这算同居吗？林寻躺在沙发上，怔怔的看着天花板的。很突然，他就这么在学姐的出租屋里睡午觉了。还是学姐挽留的。嘿嘿，身上带着学姐给的毯子，林寻忍不住嗅了嗅。子并没有特别的香气，只有一股洗衣液的味道，应该是新的，用洗衣液过了一遍。不过他已经很满足了，他现在与学姐只有一门之隔，好想看看学姐睡着是什么样子的呀。不过他知道学姐已经反锁了，而且他也不会这么做。沙发的面积也不是很大，刚好适合他一个人睡，也不算很拥挤。而且沙发的味道比毯子的味道还香一些。不知不觉，林寻志就熟睡过去了。这一觉也不知道是不是因为喝了酒的原因，林寻睡得很死。不知过了多久，房间的门轻轻的打开了。苏青师穿着一件睡裙走了出来，他眼神还有些迷糊，不过很快就注意到了沙发上缩着的男生，他顿时清醒了。其实，在挽留林寻下来后，他回到房间里也是纠结了很久，他觉得自己一定是疯了，居然会留一个男生在出租屋睡觉，这一点也不符合他的性格。不过，好像也觉得没有什么。在一番挣扎后，他就睡着了。看着睡得正香的学弟，苏青师好奇地走了过去。林寻睡觉的时候看起来很乖，让人忍不住升起一抹保护欲，就算是苏青师也不例外。他看着林寻的睡颜，有些出神。寻挺帅的嘛，忽然睡梦中的林寻眉头一皱，苏青师见状，好看的眉头也是跟着这个动作，做噩梦了。学姐，别答应他，不要。林寻脸上开始露出一抹难受，摇头拒绝着什么。苏青师挑眉，这家伙做梦梦到自己了，什么别答应他，梦到自己被别人表白了。他看着他皱成麻花的眉头，忍不住伸手抚了抚。忽然，林寻伸手就抓住了他的手，并且一下子突然用力抓得很紧。苏青师脸上露出一抹吃痛的表情，不过他并没有立马甩开对方。而是伸出另外一只手摇了摇他，林寻茫然的睁开眼睛，很快他眼睛恢复清明。学姐，苏青师目光平静的看着他，做什么梦了？林寻一愣，下意识回想起来，他确实做梦了，梦到一个长得很帅的男生跟学姐表白，那个男生真的很帅，而且还是他见过的，上次离开出租屋时见过一面。梦中，在他的光芒下，林寻自卑了，他感觉自己仿佛是个配角，只能眼睁睁的看着学姐朝他走去。Oh my god， 这真是个噩梦！林寻脸上涌现出后怕，怎么了？苏青师看着他问。林寻摇了摇头，没事，学姐做噩梦了。对了，学姐，几点了？苏青师淡淡道：“我也不知道。”林寻挣扎着坐了起来，这时他才发现自己居然抓着学姐的手，顿时就呆了。学姐，你我怎么？苏青师淡淡道：“还不放开？”林寻连忙松开，脸上写满了疑惑，问道：“学姐，这是怎么回事？梦里他失去了学姐，现实居然牵手了？”苏青师淡然地站了起来，没有回答他的问题，而是朝着卫生间走去。林寻坐在原地思考了很久，都没有想明白。嗨，不想了。反正便宜他占了，拿出手机一看，已经六点多了。林寻麻溜的起身，把毯子叠好，放在沙发上。这时，卫生间已经传来水流声。学姐在洗漱了。林寻坐在沙发上没有走，而是掏出手机查看信息。寝室群里，狗胜利作为群主艾特全部人，问谁在外头帮忙带饭。还有刘刚艾特他，问他今晚还回不回来。林寻给他们回了个信息：我犬飞汪在外面，这才几点就问我回不回去。我犬飞汪是林寻在寝室群的昵称，在自己寝室群还是要嚣张一点的。寝室群的名字叫一个宿舍三只汪，寓意出刘刚有对象外，其他三人都是单身狗。而刘刚的昵称为群楚我皆汪，狗胜利叫汪中王者，吴达叫吴小汪，群楚我皆汪。林兄，你这是一心栽花丛啊！汪中王者，不会吧？我寝室群聊，难道要迎来改名？我犬飞汪，期待吧，儿子们。群楚我皆汪，期望越大，失望越大。斜眼笑，汪中王者，林兄，大胆上吧！就算失败了，爸爸和我这里会收留你的。林寻与舍友们浅聊了一会儿后，就退出了群聊。让他意外的是，江学姐给他发信息了。江学姐，小学弟在吗？江学姐，诗诗跟你在一起吗？林寻回复，在的。我现在在学姐的出租屋。过了两秒，对方秒回，江学姐。
。江学姐，什么？你居然能进诗诗的屋里？连我都没去过呢。这下让林寻有些意外了。他以为江学姐与学姐关系这么好，应该来这里也是家常便饭啊。在江云晓的解释下，林寻才得知这里是苏青师暑假的时候临时租的屋子。当时江云晓有其他的事情，所以并没有与他合租。所以那段时间以后，他都没有能来一趟。江云晓问林寻待在出租屋前吗？林寻自然是做客，一言搪塞过去。江云晓本来打算问苏青师回不回来，给他带饭。看这情况也没有再问了，都跟小学弟在一块了，怎么会还在乎他的饥饿？水声停止，苏青师从卫生间走了出来。林寻循声看去，不得不感叹学姐的身材绝伦，不管看多少次都会让他有惊艳的感觉。你要不要洗漱？苏青师淡淡的看着他。林寻道：“我洗把脸就行了。”学姐，他是男生，并没有睡醒午觉想洗澡的习惯。苏青师点了点头，等我换衣服去散散步。好嘞，林寻连忙点头。学姐约他去散步，他高兴还来不及呢。等苏青师进房间后，林寻屁颠屁颠地进了卫生间，一股热气扑面而来，伴随着一阵香味，那是学姐用的沐浴露的味道。想想学姐刚才就在这里洗澡，林寻脸色有些红，无意间他目光瞥到了几件衣服，嗯，小小的，有点薄，还有袋子、薄纱。林寻，学姐的贴身衣物。林寻看了两眼，就不敢再看了。不过，嗨嗨，学姐确实走的是御姐风啊。清洗把脸后，林寻返回客厅，没多久，学姐就从房间里出来了。不得不说，学姐现在的穿着非常有味道，上身黑色 T 恤显得她的肌肤非常白嫩，下身一条紧身牛仔，完美的将那笔直纤细的腿型勾勒出来，让人眼前一亮。林寻还是第一次见到有人能穿着牛仔裤就能把腿型展现的这么好看的女生。为了能更突出她那张绝美的鹅卵石脸蛋，苏青师特地将长发扎成高马尾，干净飒爽，还戴着一副银边眼镜，脸蛋上画了淡妆，使她本就绝美的容貌更加锦上添花。学姐，你近视吗？林寻忍不住好奇的道。苏青师淡淡道：“这眼镜只是装饰品。”没有度数，哦，还能这么玩啊？这身打扮怎么样？苏青师看向林寻，征求他的意见。貌似自己在林寻面前一直都是穿长裙，他想偶尔换一换风格。林寻竖起大拇指，太帅了，学姐，帅。苏青师挑了挑眉，那是形容男生的。林寻连忙改口，美，太美了，美到让人着迷。苏青师给了个算你识相的表情，道：“走吧。”两人走出出租屋的时候，天已经黑了。注意到有些起风，林寻看向身旁的家人，学姐，要不要回去拿件外套？苏青师摇了摇头，不用了，莫多了。林寻闻言也莫多说什么，去哪里？先去吃饭吧。两人从午饭后就睡到了现在，肚子也饿了，于是决定去解决晚饭先。由于这一带苏青师比较熟，所以由他带着林寻来到了一家饭馆。吃饭吗？苏青师看向林寻，后者下意识回答道：“当然吃啊，不吃饭怎么行？”反应过来后，林寻连忙改口：“学姐，你要吃面吗？还是别的东西？”苏青师歪着头想了想，随即道：“吃面吧。”“好的。”听学姐的，林寻乖巧的道。两人找了一家面馆，面馆装修的不错，就是不知道味道怎么样。当然，苏青师无论走到哪里都会成为焦点，吸引所有人的视线，就连老板都忍不住多看了一眼。林寻眼睛习惯了学姐的魅力，他也习惯了众人投来的极度羡慕的目光。请问两位要点什么呢？招牌米粉。这位小帅哥呢？我跟他一样。对了，两份加多点葱花。好的，葱花这边是免费加的，加料的地方在那边。谢谢。林寻看了一眼加料的地方，那里有一个桌子，上面是各种佐料、葱花、香菜、辣椒酱等等。苏青师看了他一眼，没有说话。学姐，坐这里吧。林寻为苏青师擦干净了一个凳子，示意他坐。后者轻声道：“不用折腾，我并不娇贵。”林寻嘿嘿一笑。林寻坐学姐对面，等粉的过程中，两人无言，默默的玩着手机。这时，林寻忽然起身，走出了门口。苏青师疑惑的看着他的操作，不过他并不认为林寻是单独离开了，应该是有什么事。几分钟后，林寻回来了，他脸上带着笑容，手里提着两杯奶茶。学姐，给你的。林寻将一杯奶茶递给他。苏青师看了一眼。是柠檬水，嗯，他喜欢的口味。谢谢。你怎么知道我喜欢喝这款？林寻笑道：“上次逛商场时注意到的，虽然只见过学姐喝一次，但是看学姐把它喝完了，应该比较喜欢喝。他觉得看女生喜不喜欢喝一款奶茶，主要看他会不会把那杯奶茶喝完。”苏青师有些诧异的道：“你记那么清楚？”林寻笑了笑：“关于有关学姐的事情，他当然会上心。”这石老板捧着米粉上来了，学姐你等我一下，给你加葱花。林寻迫不及待的端起米粉，朝加料区走去。苏青师漠然的看着他的行为。心中悸动，目光都柔和了几分。两人对坐着吃着米粉，气氛非常安宁。如果是以前，苏青师在外面吃饭时速度是很快的，因为他觉得时间不能浪费在吃饭上。但是现在，他却觉得好像吃慢点也无所谓了。林寻的注意力大部分都在学姐身上，当苏青师低头嗦粉的时候，他目光就迅速的偷瞟一眼，心动不已。学姐吃饭都这么优雅，当然这是情人眼里出西施的缘故。如果是换一个女生，这模吃林寻可能会觉得他很磨磨蹭蹭。林寻率先吃完后，他就静静的看着学姐吃，目光温柔似水。苏青师淡定吃着面，面色如常，知识观察细致一点会发现他的动作有些僵硬。吃完粉后，苏青师站了起来，林寻也跟着站了起来。去哪？苏青师看着他。其实今天他主动约林寻出来，只是单纯的享受跟他在一起的时光
。至于去哪里，他还真没有想好。林寻也被问愣住了，这里咱不熟啊，你问我我也不知道去哪呀。咱们先去逛逛商场。林寻提出这个建议，苏青师点了点头，那走吧。林寻先结账后，随后拿起两杯奶茶，跟上了学姐的脚步。这时学姐忽然转身看着林寻，并且朝他伸出了手。林寻，学姐难道要牵手手？他从还是不从？奶茶给我。学姐淡淡开口。林寻下意识递过奶茶，脸色还有些尴尬。好吧。他想多了，苏青师接过奶茶，默默转身，嘴角却偷偷勾起。林寻连忙跟上苏青师，与他并排而走。学姐，快放国庆了，你打算回家吗？林寻有些好奇地问道。苏青师犹豫了一下，随即道：“我想去放松一下。”林寻有些诧异，学姐的妈妈还有哥哥应该在家吧？苏青师动作一顿，他摇了摇头：“我哥工作忙，一年三百六十五天，放假的时间都不超过一个月，就算是假期，他也很少回家。”为什么？林寻好奇。苏青师面色平静道：“因为他一回家，我妈就安排他去相亲。”一天相三场，林寻，一天相三场，林寻有些汗颜。学姐的妈妈这是多想把儿子嫁出去啊！按照学姐这个颜值来说，她哥哥应该长得也不差才对啊，怎么会被逼着相亲？似乎是看出林寻的疑惑，苏青师淡淡道：“你是不是认为我哥没人要？”林寻挠了挠头，没有。学姐的哥哥应该很受女孩子欢迎吧？苏青师点头，对，你可能不知道，那些与我哥相亲的女士，后来经常上门来找他，甚至有些打听到他上班的地方，只是我哥一直在逃避拒绝。林寻哭笑不得。感情是大舅子不想找媳妇儿啊？那学姐妈妈呢？苏青师道：“我妈妈在行政单位上班，平时也忙，每到节假日都会主动申请顶班。”林寻明白了，那感觉学姐一家很少团聚在一起呢。夏天，天上积满了闪闪发光的星星，像细碎的流沙铺成的银河，斜躺在青色的天宇上。微风轻轻地吹着，将学姐的鬓间碎发扬起。林寻刚好偏过目光，恰巧看到了这一幕，心顿时软化了。好美！林寻有种冲动，他想牵着学姐的手，在这星光铺散的道路上一直走下去，内心挣扎。林寻心痒痒的，苏青师目光看着前方，似乎并没有注意到身旁学弟的心理变化。很快，两人来到了商场。学姐，学要不要去抓娃娃？林寻看到不远处有一排娃娃机，忽然有些兴趣，看向苏青师。后者脸色一僵，他不由得想起了上次的失败。抓娃娃机，这可以说是他此前最大的宿敌。被称为才女的他，从来没想到这种小孩子玩的东西难度居然这么高。要不要去玩？苏青师内心是拒绝的，但是他又想征服他。最终，苏青师摇了摇头，我对他没有兴趣。林寻差点没笑出来，他看着学姐脸上涌现的一抹不甘，也没有揭穿她。嗯，赌气的学姐也是挺可爱的。虽然没玩抓娃娃机，但是苏青师却是径直走向了娃娃机旁边。那里有一面墙，墙上挂满了气球，而五米外有一张桌子，桌子上摆放着三把枪。老板，这个怎么玩？苏青师问向老板。后者呵呵笑道：“二十块钱一次，一次十五颗弹。”林寻看了一眼一旁的红色牌子，上面写着规则：二十一次，一次十五颗弹，打破气球十四个以上，大号公仔一个；打破十个以上，中号公仔一个。打破六个以上，小号公仔一个。林寻拿起其中一把枪，瞄准了一下，问老板：“老板，这距离能打破吗？”老板乐呵呵道：“可以是发一颗。”林寻道：“两颗，可以。”林寻眯起一只眼，瞄准针孔与准星，三点一线，激发，砰！枪响，一个气球应声而破。一旁的苏青师眼睛一亮：“学姐，你来试试。”林寻将枪递给他，苏青师接过，枪里面还有一颗弹。他照着林寻的动作瞄准，激发，子弹打中了气球，但是没破。苏青师眼中掠过一抹疑惑，林寻倒是没有意外，因为有些蛋就是这么狗。他以前试过，这是枪的问题，力道不够。随即他对老板道：“给我们来一百块钱的吧。”老板一听，高兴坏了，连忙给枪装弹。一百块钱五次。老板先是给两把枪，分别装了十五发弹。林寻举起一把枪，适应了一下手感后，开始瞄准。他不是专业的，只能按照网上说的那样对准气球。砰！第一枪命中。林寻呼吸有些急促，毕竟学姐在旁边，他有种想打好的急切感，因此有些紧张。调整呼吸后，他开始重新瞄准，砰，射歪了，砰，命中，啪，一声一响，林寻从沉静中回神，子弹没了，命中九发，很不错了。苏青师夸赞道。林寻挠了挠头，有些紧张了。苏青师拿起另外一支枪，道：“到我了。”他跃跃欲试，抓娃娃他不行，打枪总可以了吧？砰砰砰，一轮下来，苏青师眉头紧锁，中了三发。林寻下意识呢喃道。苏青师看了他一眼，眼神含着威胁。林寻连忙闭嘴。你们可以选一个小公仔，老板提醒道。林寻道：“等我们打完再说吧。”老板点头，随即开始装弹，后安静地站在一边。林寻看向学姐：“学姐，你来还是我来？”苏青师脸上涌现出强烈的战意：“我来。”他拿起枪，再度瞄准，又是一轮下来，比上一轮好一点，四发。林寻心也跟着紧张了起来。完了，本来还开开心心的，不会因为打个蛋搞砸了吧？苏青师面无表情，接着打。第四轮，苏青师前面依然打不中，最后三枪全中。有机枪明明打中了，但是气球没破。这一刻，就算是老板也能感受到一股低气压了。林寻瑟瑟发抖，学姐好像生闷气了。还剩下最后一轮。
。苏青师看着手中的玩具枪，有些怀疑了：是自己的问题吗？不，不对，是枪的问题。他堂堂才女，怎么会连把玩具枪都玩不明白？他明明打中了好多发，支持他，气球没有破而已。他脸皮真厚。对，一定是这样的。学姐，要不我给你打吧？林寻有些不忍，想给学姐打个大公仔出气。本来苏青师还没怎么听到林寻这话，赌的气顿时上来了。他看向林寻，目光带着几分倔强以及一分委屈，如同得不到糖果的小女孩一般。我要靠自己打下公仔。林寻心都要化了，原来学姐撒娇的样子这么可爱啊！苏青师没理会林寻同志，而是端起枪，等老板把空位补上气球后，重新瞄准气球。苏青师的眼神无比专注，好像他面对的不是气球，大有一股不达目的不罢休的架势。就在这时，一具温热的身体忽然贴到他后背，苏青师还没反应过来，他拿枪的双手就被一双大手包裹，苏青师整个身躯顿时僵硬起来，耳边还传来一道温和的男声：“学姐。”我来教你。少年挺拔修长的身形，恰好将女孩高挑纤细的娇躯笼罩在怀中。他眨了眨眼，这一刻，纷纷什么都听不清了，耳边嗡嗡的，有股莫名的眩晕感。心停跳了半拍，又加速的开始跳了起来。学姐，林寻略微颤抖的声音传来，带着一丝询问。其实，做出这个大胆的举动，林寻是纠结了很久的，但是他还是这么做了。不仅学姐紧张，他现在心都快跳到嗓子眼了。一旁的老板，好家伙，我开个生意容易吗？咋还天天吃狗粮？无语的老板默默的转身。嗯，苏青是轻轻的应了一声，之后就没有说话了。他已经不知道该如何开口了。这家伙怎么就突然贴上来了？他一点准备都没有啊！两人表面上淡定，其实内心慌的一批。林寻同志收敛心神，他道：“学姐，你握枪的姿势不对，应该是这样。”一边说着，一边教他摆正动作。打枪呼吸一定要平稳，如果太过紧张，在激发的时候会颤抖，故而偏离弹道。不知道为什么，听着林寻述说，苏青师忽然不紧张了。他根据对方教的，慢慢的调整过来。如果你瞄准了。可以扣扳机，砰，砰，枪响，一个气球瞬间破碎。苏青石眼睛一亮，真的中了，不错，再来两枪。林寻眼中带着宠溺，他的大手没有离开过苏青石的小手，抓得紧紧的。砰，砰，两发全中。苏青石此时已经没有心思顾及林寻还在抱着他的事情了，他眼中露出兴奋，我自己来。他觉得他又行了。林寻放开了他，他现在身体滚烫的很，脸上虽然强装镇定，但是脸色已经红了，只是没人关注他没发现而已。呼，他暗松了口气。紧绷的身体忽然缓缓放松，天知道他是下了多大的决定才去做这一步的。现在回想起来，林寻顿时心动无比。刚才太紧张了，他居然没好好感受学姐的柔软。不过这已经是很大的进步了。林寻暗暗给自己打气，苏青师也是明显的松了口气，他都有些不敢面对这个学弟了。因为前面已经中了三枪，苏青师还剩下十二发子弹，他脸色谨慎，瞄准气球。根据林寻刚才所讲，他也是改变了手法，尝试开了一枪，砰，气球瞬间爆了。苏青师眼睛一亮，有用。林寻也是露出笑容。好样的学姐，苏青师嘴角掀起一抹笑容，随即继续射击。老板看着这一幕，不由得露出一抹姨母般的笑容。虽然气球一个个被打破，意味着他亏，但是他却是有些欣慰。年轻真好啊！而且今天他还赚了，好吧？哈哈，心情愉悦。这一次，苏青师直接是超常发挥， 1 5发弹，记上之前林寻的三发。苏青师一共打破了11个气球，目前为止打破气球数量最多的一次。你们一共可以选择一个中号公仔，还有一个小号公仔。老板适时出声道。林寻与苏青师开始择选公仔。小号公仔有三种：小熊、小鸡仔、海豚。中号比较多，而且颜色各异。林寻思考了一下，选了个海豚，浅蓝色的。虽然是小号公仔，但是因为身形比较长，只比中号公仔小一些。苏青师打量着中号公仔，他见到林寻选择了浅蓝色海豚，于是他拿起一个中号的海豚，问向老板：“有没有粉色的？”老板想了想，点头：“有，我记得之前有这个色。”你等等，我给你找找。老板翻了一下，随即从一堆娃娃下面找到了一个粉色的海豚。苏青师满意的拿过。学姐，你怎么也选的海豚啊？林寻挑了挑眉，有些好奇。苏青师淡淡道：“幻众风格。”两人对视一眼，忽然同时偏移目光。帅哥美女还来吗？老板热情地问了句。瞧这对男女的气质，就不是普通人家。如果他们再像刚才那样玩下去，那他今晚就可以提前收摊了。林寻看向苏青师，后者摇头：“我们换个地方去。”他对这个项目已经没有了新鲜感，毕竟已经征服了，所以再玩下去也没什么意思。林寻点头同意。两人朝商场二楼走去。二楼基本上都是服装店，各种各样的衣服都有。不过上次机人也逛过衣服区，想来应该也没什么兴趣了。不过让林寻意外的是，苏青师还是朝着一家服装店走去。有了刚才出格的举动之后，林寻也变老实了不少，默默的跟在身后。你好，二位要看衣服吗？我们店里各种款式都有。店主是个三十岁出头的年轻男子，见到苏青师的绝美容颜后，他顿时惊艳了一波。好美的女孩，开店这么久，他还是第一次碰见颜值这么高的女孩子，而且男生也不差。两人是情侣吗？好磕。苏青师想了想，他看向林寻，又收回目光。随即脸露思索的朝着一排男士衣服走去，林寻有些意外，学姐不会想给他买衣服吧？试试。苏青师拿过一件蓝色短袖递给林寻，林寻接过，他看着学姐
要在这里试吗？这边是有换衣间的帅哥，老板一直跟在身后，顿时开口道。林寻点了点头，随即拿着衣服走进了换衣间。蓝色，这个色他还没穿过，也不知道是不适合。不过不影响，学姐给他挑的第一件衣服，就算丑以后他也要经常穿。当林寻从换衣间走出来时，苏青师顿时露出一抹满意的神色。可以啊，帅哥，这件衣服非常适合你，很修身。你女朋友的眼光真好。老板眼睛一亮，半吹捧半认真的道。他话一出，苏青师俏脸顿时升起一抹嫣红，格外诱人。不过他并没有出声反驳老板，仿佛就像是默认了一样吗？林寻心里跟吃了糖一样甜。他跟学姐走在一起，已经不是第一次被人误认为是情侣了。这是巧合吗？不是，这意味着他跟学姐还是挺配的。嗯，是这个理。在苏青师的搭配下，林寻又试了几套衣服，还别说，挺合适他，整个人的风格也变了一番。苏青师完全是临时想的搭配。当林寻同性恋换上他指定的衣服后，他都会露出满意的笑容。你比较适合这些风格，苏青师最后点评了一句。林寻大手一挥，买单。几套衣服花了他大几千块钱，不过对他来说这并不算贵，因为他现在的身家可是非常惊人的，而且还是学姐喜欢的类型，他怎么可能犹豫？苏青师也没想到他直接全买了，有些哭笑不得。他只是打算让他试试几套，看看哪一套比较合适的，再花钱买下送给他。没想到他居然不给他机会。行吧，你有钱你任性。老板笑容如菊花般将两人送走。这一单生意他竟赚了小几千，发财了。林寻提着一大包衣服。他身上还是穿着原来的那套，学姐，你要不要也看看衣服？路过女装店的时候，林寻询问道。苏青师摇头，我衣服够穿。他话刚说完，林寻就上手了。他轻轻推着苏青师的后背，推着他走进店里，看看吗？万一遇到喜欢的呢？苏青师一愣，这学弟当两人是什么关系？他感觉今晚两人做出的暧昧动作有些频繁了，但是他居然不排斥，这是怎么回事？不过苏青师的心态很好，很快就恢复一副冷淡的样子。苏青师不像其他女孩喜欢买衣服。对他来说，更注重合适以及够穿就好。他拿着一件蓝色裙子，是林寻拿给他的。据老板所说，这是这家店里最好的裙子，价格不菲，标价是 9,999。这条蓝色连衣裙的款式非常适合各种场合，无论是日常穿着还是正式场合都非常合适。它的设计得体，既能展现女性的优雅气质，又不会显得过于华丽，让人感到舒适自在。而且其面料非常柔软，触感非常舒适，让人感觉轻盈自在，仿佛穿上了一件云朵般的服装，简约而不失时尚和美感。苏青师看着这条裙子。眼中罕见的露出一抹喜欢，林寻一直在关注着他的神情，见状心中也是有些惊喜。难得见到学姐露出这样喜爱的神情，他突然觉得自己的眼光不错。学姐，换上看看合不合身。林寻询问他的意见，苏青师犹豫了一下，随即道：“那就是试吧。”等苏青师进入换衣间后，林寻忽然看向老板：“老板，能不能加个微信？”老板一愣，脑海中顿住闪过了多个念头。小伙子不会是存款不够，打算先买后分期？可以理解，毕竟不想在女朋友面前露了面子。就在这时，林寻凑了过来。在老板耳边商量着什么，老板的目光顿时古怪起来，随即变成暧昧，随之眼睛一亮。OK， 看我表演。大概五分钟后，换衣间门被打开。尽管林寻对学姐的美早有预料，但是真正看到她出来的时刻，她还是被惊艳住了，眼神呆愣的盯着眼前的家人。她身穿一袭蓝色衣裙，腰上系着浅粉色的带子，衬托出莹莹纤细的腰肢。乌黑亮丽的秀发如同瀑布般倾泻而下，在肩头微微浮动，肤如凝脂般的肌肤吹弹可破，眉眼精致无双，一张绝美的脸蛋让人惊艳不已。只是此时，他那清冷高贵的表情显得有些生人勿近了。他仿佛是从天而降的仙子，带着不染尘埃的圣洁气息，让人忍不住心生爱慕，却又不敢亵渎半分。为了凸显出裙子与自身的契合度，学姐特地将高马尾放下，发圈套在手腕上，多显一分俏皮。苏青师面色平静，他那双如同星辰般眼睛凝视着林寻，怎么样？林寻呆呆的点头，好好看，把你口水擦一下。啊，哦，嗯。林寻下意识抬手擦嘴，忽然意识到什么，他嘴角抽搐，学姐，你骗我。他哪里有流口水？噗嗤！苏青师抿了抿唇，淡淡扯起一抹弧度，合适，太合适了。这时，老板一声惊呼，苏青师看向他，目光疑惑。林寻目光却是有些闪躲，嗨嗨，老板开始表演了。美女，不得不说，我还是第一次见到跟这件裙子这模契合的人，他简直就是为你量身定做的呀、啊！老板惊叹连连，啧啧道：“这一穿，直接穿出了贵族千金的集市感。”苏青师淡淡一笑，微微颔首，谢谢，我只是一个普通女孩。她换上这裙子之后，也是觉得非常合身，穿着轻盈盈的，触感很舒服。不过这裙子有个缺点，它是一件处于一种半正式的裙子，平常的时候穿也可以的。但是她穿，加上她的逆天颜值，这就显得有些严肃了。这裙子她穿着的话，适合出席正式场合。不过她也是苏青师位数不多、见过的比较满意的裙子了，对得起这个价格。不不不，美女，您是仙女？那个冒昧的问一下，您介不介意我这边拍个照，做成宣传呢？老板微微一笑，露出一抹友好的笑容。苏青师眉头微蹙，拍照的话，他还是有些拒绝的。这时，林寻忽然笑道：“学姐，我觉得可以啊，你穿她的样子真是太美了。”苏青师看了他一眼，道：“真的很美。”林寻小鸡啄米般点头：“美女，您放心，我这是正规店面，各种执照都有，知识将照片做成海报宣传。”
。您看这些，是我从其他客人那里拍来的，都是得到了本人的同意的。老板指着四周的墙壁，上面贴着各种各样的海报。而作为回报，您可以在本店内消费享受七折优惠。苏青师沉吟了一会儿，随即点头，可以。老板与林寻同时大喜，太好了！老板兴奋地拿出手机，等等，拍照的话可以，但是我和他一起拍。这时，苏青师忽然指着林寻道。老板闻言，顿时看向林寻，后者脸上满是难以置信，这这是真的吗？巨大的惊喜突然就砸来了，他一点准备都没有啊！林寻只是想着让老板给穿着裙子的学姐拍张照撕他，没想到学姐居然邀请他一起拍，这不是正中他下怀吗？我这身可以吗？林寻低头看了一眼自己身上的衣服，好家伙，好像跟学姐一比，显得自己有些土里土气的了。换就行了，我免费让你试。老板是个会来事的，一听直接让林寻换上了一身帅气的衣服，黑色格子衫外套加上黑色裤子，头发随意整了一下，直接让林寻增加了几分明星气质。男俊女靓，老板看着林寻与苏青师，满意的点了点头。林寻有些拘束地站在学姐身旁，他此时与苏青师距离不到一米，已经可以闻到她身上的香味了。你们两个靠近一点，都是情侣了，还离那么远干嘛？老板哭笑不得地对林寻两人道：“怪了，哪有情侣离对方这么远的？”闻言，林寻与苏青师对视一眼，后者随即偏头，没有说话。林寻眼神悸动，朝学姐靠近了一大步，再近一点，林寻再靠近一小步。此时他距离苏青师只有30公分左右，两人都能听到彼此的呼吸声以及逐渐加速的心跳。苏青师突然有点后悔。后悔开口提出要与林寻起拍照，现在这氛围有些不对劲。好，麻烦帅哥揽住你女朋友的腰，然后面对镜头，老板拿着手机对焦。其实他的指尖已经点了好几次，拍了好多照片。这两人太耀眼了，无论是什么角度，总能抓到几张角度很好的照片。林寻忽然眉头微蹙，随即看向苏青师，小心翼翼地问道：“学姐，要不咱们不拍了吧？”他后悔了，觉得这样有些冒犯到学姐了，毕竟他不想让学姐做为难自己的事情。苏青师淡淡的看了他一眼，道：“我觉得可以。”林寻咽了抹口水。芝士摸一下腰，少不了一块肉。苏青师面色平静的道：“如果是别人，别说摸腰了，能不能靠他这么近都是另说。也就是身边这个学弟有这个待遇了。”快点啊，帅哥！老板催促道。林寻一咬牙，钱了。他伸出温热的手掌，轻轻的附上学姐那纤细的腰肢，额头已经沁出了细汗。这是外套热的，绝对不是他紧张。当腰间感受到一抹温热时，苏青师整个人直接僵住了。此时他的反应全然不似刚才的淡然。他下意识看向林寻，四目相对，那清冷绝美的俏脸上忽然附上了一抹嫣红。绝美无瑕，林寻目光看痴了，两人四目相对，全然忘了老板要求要摆的姿势。不过老板却是眼睛一亮，对准这对男女就是一顿输出。这下相册应该有几百张照片了吧？太棒了！老板忍不住惊呼，同时也把差点迷失的男女吓得清醒过来。可嗨嗨，那那什么，你们可以继续。老板回过神，有些尴尬的朝两人笑笑。林寻无语，他与学姐对视一眼，两人仿佛有某种默契般，忽然笑了。我先把裙子换了。苏青师轻声道。林寻一听有些急了，怎么了？学姐不喜欢吗？他以为学姐不打算买。苏青师瞥了他一眼，你让我穿这个回去。林寻恍然大悟，哦，好，那学姐你去换。苏青师转身进了试衣间。林寻迫不及待地凑近老板，怎么样，老板？老板露出得意的样子，我出马你还不放心？当然是成了。林寻一喜，老板将刚才拍下的成果翻给林寻看。林寻看着这些照片，眼神充满了喜爱。这些照片比他以前所有加起来的照片含金量都高，记得发我。OK。没问题，老板忽然道：“还有我刚刚的话也是没有开玩笑的，你们两个的照片，我真打算用来做宣传海报，你不会介意吧？如果把这照片做成海报贴在店里，他家生意怕是会火爆一时。”林寻点头：“这个没事。”学姐也同意了，他自然没问题。林寻直接把裙子的钱付了，按照优惠，七折，将近七千。林寻直接凑整付了七千过去。林寻，身后传来苏青师的声音。林寻转身看去，苏青师眼睛换完衣服出来了。学姐，苏青师看着他：“你付款了？”林寻笑着点头：“是的，学姐，学姐喜欢，我就买了。”他没有掩饰想送学姐裙子的想法。苏青师眼神掠过一抹复杂，不过他也没有说让林寻退了。他自己也有能力买下这件裙子，知识相对于林寻来说，他会多犹豫几分。既然他买了，那他回去就把钱转给他好了。他不喜欢花男生的钱，即便这个人将来是他男朋友也不行。这就是苏青师的强势。结完账后，林寻便与苏青师离开了商场。学姐，我叫车吧。林寻拿出手机，我们走路回去吧。苏青师出声道。林寻看了一眼手机，九点不到，还早。从这里步行到出租屋，只要十来分钟。两人漫步而行，苏青师主动帮林寻分担了一下东西。林寻左手拿着，苏青师右手拿着。晚风有些凉意，两人都感受到了。林寻看向身旁的学姐，此时她长发并没有扎上去，披散而下，侧颜美得让人心动。学姐冷不冷？苏青师白嫩的鼻子动了动，吸了一口空气，有点。话刚落，他就感觉自己的手被牵住了。苏青师讶然，林寻若无其事的轻声道：“现在还冷吗？”大手传递过来的温度。苏青师感受得很清晰，他看着林寻，沉默了片刻，还是默认性拒绝他。
。林寻细细感受着学姐的小手，在女生中算是修长纤细，但是与林寻一比，就是小手了，软软的，冰冰凉凉的。林寻心生喜爱，没握够吗？苏青师轻声道。林寻看向苏青师，后者也是看向他。女孩面色依旧清冷淡漠，但是她的目光却不似之前那般冰冷，里面多了一层水光，多了几分青春的活力。这样的学姐，让人勾起一股保护欲，林寻心都要软化了。学姐，你好美。林寻轻声开口。带起了一丝磁性的颤音，苏青师修长的睫毛颤了颤，呼吸有些粗重。林寻目光下移，落到了学姐的唇瓣上。学姐的唇好像有点干，想帮她湿润一下怎么办？脑子里有个声音，叫她就这样亲下去，情不自禁，有感而发。学姐应该不会怪罪的吧？一时间，气氛暧昧到了极点。林寻同志的目光也渐渐的变得危险起来。苏青师察觉到了他的火热，但是他现在的身体仿佛被定住一般，意识还在，却控制不了自己了。他知道，他大概应该可能已经喜欢上了这个比自己小的学弟。什么时候开始呢？他也不知道。或许是与他的第一次合唱，或许是与他第一次穿梭在雨幕中，或许是与他第一次做饭。天色已晚，路上的行人反而多了起来。一对男女手牵手走在人行道上，路过的路人忍不住纷纷侧目而视，惊艳的目光此起彼伏。两人的颜值都很高，可以说是非常吸睛的一对情侣。众男同胞们恨不得被那位美女牵着的是自己。这小子上辈子是拯救了太阳系吧？居然能得到此等角色的青睐。林寻牵着学姐的手，一路上基本上没有说话，氛围还处在一种暧昧的状态中。苏青师并没有拒绝林寻的牵手。后者见对方没有拒绝，也是没有放开。他当学姐，这是默认了。两人此时的感觉就好像真正的情侣一般。学姐，东西重不重？要不我来拿吧。走了几分钟后，林寻问向学姐，他几次都发现了学姐拿东西的手有些异样，那是东西过重而调整的小动作。而且他还看到学姐的手指都被勒出印记了。苏青师摇了摇头，还好，我拿就好，很快就到了。其实他的手已经有些麻了，东西不是很重，但是一只手一直提着，也很容易导致血液流通不便。林寻却不管他的倔强。下意识松开了牵着他的手，把学姐手中的东西接了过来。相比于牵手，他不想让学姐累到一点。牵手吗？来日方长，以后大把机会。苏青师两手空空，他感觉怪怪的，拿东西的手如释重负。被牵住的手，此时微风吹过，传来一阵凉意，那是汗被蒸发的效果。他居然跟学弟牵着手走了这么久，这一段路明明只有几分钟，他却感觉走了半个小时。只是被男生牵着手，是这种感觉吗？很安心，很有安全感。苏青师不由得瞥了一下提着东西的林寻。男生算是很高了，支持他的身材同样高挑。相比较下，林寻在他眼中不算很高大，但是对方给他的感觉充满了安全感。什么情况？网络上难道说的是真的？情人眼里出西施吗？一路无话，两人回到了出租屋。进门后，两人都感觉到了一股疲倦。苏青师走到沙发前坐下，身子往后仰靠，曼妙的曲线显露无遗，眼睛缓缓闭上。林寻把东西放在桌子上，他想了想，道：“学姐，那我先回学校了。留到现在已经有些晚了，他总不能打扰学姐休息吧？”苏青师睁开眼睛，他看了一眼林寻，过来坐会儿休息一下。他帮忙提东西也比较辛苦，怎么可能让他匆匆离开？林寻老实的坐在学姐旁边，他确实有些累。苏青师打开了电视，退掉鞋子，将一双脚压缩到沙发上，专注的看着电视。大厅里安静的只剩下电视播放的声音。林寻至脑海中还在回味着今晚上两人的经历：牵手、揽腰、暧昧。他跟学姐好像已经做了一些超出友谊的事情，但是学姐并没有生气，而是默许了自己的行为。林寻感觉像是在做梦一样。他之前从来没有想过跟学姐发生这些，没想到命运的齿轮转得这么快。忽然，林寻感觉到裤兜里的手机震动了一下，随之一阵阵震动。他以为是谁打电话给他，拿出一看，是一个备注着老板的好友给他发了图片。九九加，林寻看了一眼身旁的学姐，发现学姐正眯着眼睛看着电视，表情很是专注，眼神却有些恍惚。学姐好有魅力啊！感叹一下后，随即他掏出手机，点开信息，一刷不见顶的图片，林寻都看不过来。算了，回去再躲被窝里慢慢看吧。林寻再看了一遍信息。随即私聊刘刚，让他给自己留门。林寻正打算起身告辞，忽然肩膀被什么东西碰了一下，紧接着一抹重量压在他身上。林寻心跳停止了一秒，随即又恢复了跳动。他微微偏过头，发现学姐竟然靠在他肩膀上睡着了。太累了吗？林寻看着呼吸平缓的女孩，眼神化作温柔。学姐双眼闭合，林寻可以清晰的看到她一排长长的睫毛，很漂亮。此时苏青师虽然睡着了，但是他的姿势还是保持着缩脚盘坐的方式。这种姿势睡下去，估计醒来也会陷入短时间的麻痹状态。林寻在等了一会儿，根据学姐的呼吸判断她的睡眠深度，他把手机轻轻的放在沙发上，随即小心翼翼的伸出手揽住了学姐的腰身，固定她的同时，身子轻轻转了一下，另一只手缓缓穿过她的膝弯，微微一用力就把她公主抱了起来。学姐的体重应该在九十斤左右，不过林寻此时抱起来却感觉很轻。林寻欣赏了几眼学姐的绝美容颜，她此时并没有感到任何的旖旎，而是平静温馨，担心她会受凉。林寻抱着她走进了她房间，这还是林寻第一次进苏青师的房间，她的房间很简单，一张床，一张床边桌。一张电脑桌，一把电脑椅，一个小衣柜，其他的就是一些平时的生活用品，简约风格。林寻小心翼翼地将苏青师放到床上，他很注意，生怕压到学姐的头发弄醒他。还好学姐睡得好像挺沉。
紧接着林寻帮他盖上被子，鞋子之前他已经脱了，所以林寻替他捏了捏被角后，就蹲下来，静静地观察着学姐的睡颜。睡着的学姐很乖，没有了平时的雷厉风行与清冷，好像人睡着之后面容都会很乖，很安静。林寻再次捕捉到了他的红唇，想起之前回来的时候，他及时刹车了。现在亲一下应该没事吧？学姐睡着了，偷亲一下很合理吧？想到这里，林寻的心跳开始加速，他慢慢地凑近苏青师的脸蛋，后者丝毫没有察觉到睡得香甜。良久。林寻仿佛下定了某种决心，他的嘴唇轻轻地在学姐光洁的额头点了一下，一触即分。林寻退走，低声道：“学姐，晚安。”起身，林寻没有停留，替他关上灯，走出了房间，顺便带上了门。林寻将客厅里收拾一遍，随即他把属于自己的衣服拿起，关上了出租屋的门。关上门的那一刻，林寻深吸一口气，随即重重吐出：“林寻，你已经沦陷了。”他不知道的是，房间里的学姐忽然睁开了眼睛，黑暗中，她眼神非常明亮，抬手轻轻抚上被林寻亲过的地方。脸色看不出是害羞还是平静，只有轻轻的呢喃细语传出：“苏青师，你沦陷了。”从出租屋离开后，林寻就回到了寝室。现在的时间是晚上十点半左右，大部分学生都是刚下课不久，而林寻的寝室自然没有那么快熄灯。刚一进门，三双期盼的目光就齐刷刷的望了过来。林寻带有一种老父亲回家，一众儿子期盼的望来的即视感，这种感觉让他很舒服。儿子们还没睡，擦！林兄，你这是什么意思？话说你咋这么晚才回来？我差点就跑去宿管阿姨那里。给你报备夜不归宿了，滚！尔等逆子，胆敢坑害义父！林寻夹板着一张脸，随即把东西放到自己的椅子上。林兄，这些都是你买的衣服？刘刚走了过来，好奇的看着这些袋子。林寻点头，对呀、啊，你衣服也不少啊，还浪费那个钱干嘛？吴达也是不解的问道。我打算把旧的衣服全扔了，换上这些。林寻一本正经的道。此言一出，顿时惊住了三位室友。这么好横！刘刚狐疑的凑近过来，在林寻周身嗅了嗅，卧槽，你身上咋这么香？洗过澡了？林寻抬起手臂来闻了闻，还真的有股香味。没有啊，这是学姐身上的味道吧？扑通，扑通，话刚出来就传来两声闷响，竟然是狗胜利与吴达坐立不稳摔了下来。你们干嘛？林寻疑惑道。啧啧啧，你该不会从中午开始就一直跟校花待在一起吧？刘刚惊叹的看着他。林寻倒是没有否认，点了点头。刘刚，有悠悠。狗胜利发出一声怪叫，他冲了过来，抓住了林寻的衣服，狠狠的闻了一下，随即露出一抹难以言语的表情。这个味儿，他忽然瞪大眼睛。你跟校花贴贴了，林寻皱眉，贴贴是什么鬼？拥抱了，不算吧？揽住腰算吗？亲吻了吗？没有，牵手了吗？牵了。哦，三百零七呢！忽然爆发出狗胜利不甘的嚎叫，牵什么？不睡觉鬼叫什么？楼下响起阿姨愤愤的声音。此时三百零七呢，林寻被三名室友逼到墙角。你跟校花交往了？没有啊。那你怎么能跟校花牵手？就就那样牵住了啊？他没有扇你巴掌？怎么会？学姐这么温柔，温柔。六，卧槽！此时三人内心受了一点暴击，露出一副酸的不能再酸的表情。任谁都没有想到，校花与跟林寻已经发展到了这种程度，连手都牵上了，距离亲嘴，那还远吗？羡慕嫉妒恨啊！不过林寻能够跟校花关系那么好，他们虽然有些酸，但是还是欣慰的。校花是他们得不到的女人，便宜了外人，还不如便宜了自己室友。肥水不流外人田啊！狂，林兄，你到底走了什么运气啊？刘刚感叹了一句。林寻嘿嘿一笑，可能是哥魅力太大了吧。哦,哦，死远点，谢谢。林寻与室友闲扯几句后，便开始打理自己的衣服。他的衣服基本上都是新买的，有些没穿过。他把自己不怎么穿的衣服单独拎一边，还有穿着不舒服的也拎一边。与学姐逛街，林寻买了三套，三套平时换洗也够了。他把衣服整理好了以后，就拎着要丢的衣服拎出门了。洗澡、上床，林寻缩在被窝里，开始翻今天的成果。不一会儿，被窝里又传出一阵集体的笑声。刘刚与狗胜利对视一眼，同时摇了摇头。第二天周一早八，林寻提前半个小时起床，换上了新衣服。七点四十五分。三百零七四人浩浩荡荡的出门，三节课过得很慢，林寻也是困得遭不住了，老师的话也是左耳进右耳出，完全听不进去。他发现上大学以后，自己学习的积极性下降的很明显，大学的氛围跟高中完全是两个极端。大学你想听就听，不想听甚至可以逃课，没有人管，即便是老师也是睁一只眼闭一只眼，顶多知识扣掉平时分，直到期末看他会不会给你过这门课。林寻倒是觉得这些课程没什么难度，他的智商还是非常可以的，要不然也不会考进南大，所以他对自己的要求倒是没有那么严格。不行。困得要睡着了，身旁的狗胜利已经安心的睡着了。林寻掐了自己一把，随即他虎目一睁，掏出手机，点开相册，开始浏览有关学姐的相片。充电！林寻看到照片，一下子就精神了，嘴角下意识的扬起，怎么都不舍得压下。他把跟学姐上次在娃娃机旁边照的呢，侍卫锁屏壁纸，把昨天晚上拍的那张侍卫桌面壁纸，毕竟学姐穿蓝色长裙的照片，只能自己看。很快，第三节课下课铃声响起，林寻几人纷纷拎起书包，轻快的走出教室。呼，上课跟下课完全是两个状态啊！狗胜利感叹道：“上课无时无刻想睡觉，下课一点困意都没有。”哥几个。
去哪？干饭。走。十点半，正常大学生都还没吃午饭，还有的还在吃早餐。机人这么早吃午饭，也是懒得再跑一趟了。路上，各个社团已经布置好了招新点位，每个点位都有师兄师姐坐着，还有的在校道上推广自己的社团。学弟学弟，要不要了解一下骑射？中国象棋、围棋、军棋各种棋类都有哦。同学打扰一下，我是书法社的，了解一下中国文化。帅哥，美女， 3 0 7四人也被围住了。几个社团的学长学姐拿着一张张海报宣传：“帅哥，我观你骨骼精奇，身怀浩然正气，一看就是当兵的料，有没有兴趣加入我们仪仗队？”一名皮肤黝黑的高大男生拉着刘刚，夸赞道。后者也是露出笑容，没一会儿就被勾搭走了。刘兄分明就是想去仪仗队。林寻笑道：“狂，社团有什么好的？还不如在宿舍打游戏呢。”狗胜利一副不屑的模样：“你好，要了解一下街舞社吗，帅哥？”这时，一名长相甜美的女生扯住了狗胜利的衣袖，后者看了他一眼。眼睛顿时有些直，人跟换了副面孔一样。街舞社，走走走，麻烦你给我好好普及一下。说完，他就拉着女生走到了一边。林寻，吴达，同学，我们是排球队的，有没有兴趣加入我们一起打球啊？一名男生拉住林寻，满脸笑容的问道。林寻连忙摆手，不用了，谢谢。加个群了解一下吧，咱们球队里美女很多的哦。男生诱惑道。哼，什么美女？能有仙女学姐美？林寻心中不屑，表面摇了摇头，抱歉，我没有这方面的意向。那男生见林寻拒绝。也没说什么，转身朝其他人走去。林寻站在原地，他的几个室友都被扯走了，唯独他站在原地，因为这里并没有学生会的招新点，他们比较高级，都是在班级或者群里发布表格，让人转发。林寻已经在群里报名了，就等下午去面试了。小哥哥，一名长相甜美的双马尾女生小跑到林寻面前，眯着眼睛笑道：“小哥哥，加个微信好吗？”林寻惊讶的看了他一眼，随即摇头：“抱歉，我不想加社团。”他以为对方也是某个社团的学姐来招新的。双马尾女生咯咯一笑。我不是社团的哦，就是单纯想加你微信。林寻心中顿时警惕起来，糟糕，居然是冲着哥的颜值来的。女生身高一米六左右，身材还算苗条，在林寻面前就显得很娇小，而且脸上带着古灵精怪的笑意，非常有灵性，算是一个小美女了。不过林寻的心早就被学姐占据，容不下其他女生了。她摇头，抱歉同学，我不加微信。女生有些意外，她莫想到这个看起来有些腼腆的帅气男生，居然有点勾了，看走眼了。她以为他能轻松拿下对方呢，没想到还是个小男神啊。不过他好帅呢。这周围很多人，但林寻却是比较突出的一个。身高高不说，长得眉目清秀，很容易吸引女生的注意。此时，林寻露出丝丝淡漠以及疏远，让双马尾女生也是失望的离开了。继他之后，又有几个女生上前找林寻要微信，不过都被他拒绝了。林寻皱眉的看了一眼正在了解社团的室友，随即摇了摇头，算了，不等了，干饭去。他独自一人朝着食堂走去。美女，你好漂亮，要不要加入我们社团？苏晴与室友刚好路过，就被人拦下了。他们有些好奇，于是纷纷去选社团了。而一旁，刘刚填写完自己的信息之后，也是看到了与社团学姐交谈的苏晴，挑了挑眉，他有些意外，那不是上次找林兄的那个女生模？他看了一眼四周，发现不见林寻，发信息给他，才知道他去吃饭了。好家伙，吃饭不叫他！这时，狗胜利一脸兴奋地走了过来，干啥了这么高兴？刘刚好奇道。狗胜利嘿嘿道，加了好几个妹子的微信。牛！刘刚竖起拇指。对了，林兄呢？吃饭去了。什么？单飞？走走，干饭去。吴达也走了过来。三人正准备朝食堂走去，那个，等一下！一道声音将三人叫停了。苏晴款款走来，他看了一眼狗胜利，随即看向刘刚：“你们是林寻的室友吧？”狗胜利虎目一瞪：“你不是上次那个妹子吗？找我儿，找我兄弟干嘛？”刘刚与吴达两人满脸黑线：“尼玛，你差点顺口就叫出儿子了，这是多想当父亲啊！”苏晴抿了抿唇：“他没跟你们一起吗？”狗胜利就要说话，刘刚及时把他拉到了身后，他淡淡道：“没有，你找他什么事情？我可以帮你转告他。”苏晴眼中有些失望。不过他掩饰的很好，整理一下语言，道：“那麻烦你转告一下他，明天晚上是我生日，我设了个简单的生日宴，想邀请他参加。当然，还有你们也可以跟他一起去。”生日，三人面面相觑，脸色有些古怪。不过因为急着干饭，刘刚也不想与这个女生有过多的接触。他点了点头：“你的话我会原话转告他，不过去不去就是他自己的事情了。”谢谢，苏晴感感激的道。刘刚三人朝着食堂走去，苏晴看着他们的背影，重新整理了一下面部表情，露出一抹从容的微笑。明天是他的生日。以前高中的时候，他的每一个生日，林寻都会陪他过。今年他也想他到来。上大学之后，接触的人多了起来，苏晴整个人也慢慢的变了。以前的一些思想以及看法都改观了。大学并没有他想象中的那么美好。相比较下，他不由得想起了高中的时候那么纯粹，想到了那个满眼是他的男生。所以，他改变主意了，想最后再争取挽留一下。苏晴，他找你们钱什么？林寻正坐在食堂里面吃饭，他身旁坐着刘刚，对面坐着狗胜利，还有吴达。刘刚把苏晴的话告诉了他，林寻沉默。苏晴的生日是的，明天的确是他的生日，他居然都快淡忘了。不过记得又有什么关系呢？铁子，你去不去？狗胜利询问道。
。林寻淡淡一笑，没有人会停留在过去，他还没懂这个道理。哎，看样子你们之间怕是有段爱恨情仇的大戏要上演啊！刘刚啧啧叹道。林寻认真道：“我心里只有学姐。”卧槽，那就精彩了！妥妥的修罗场啊！狗胜利惊讶道。林寻笑了笑，他不会让这个场面出现的，他会彻底断掉过去，因为在未来有位占据了他全部心田的女孩等着他去守护。这件事情你们就别管了，他爱钱吗？钱吗？跟我也没有关系。林寻继续扒饭，嗯，你能这么想，魏复兴甚慰啊！狗胜利一副如此可教的模样。滚！三人已经点好了午饭，就在食堂吃了起来。饭后，四人结伴朝宿舍走去。你们都加入了哪些社团？我打算去仪仗队，不用面试，直接去训练就行。刘刚笑道。吴达道：“我加入了羽毛球队，要进行两轮考核才能成为正式队员。”林寻看向狗胜利，后者得意道：“我加入了街舞社、漫展社、体操队，还有啦啦队的群。”去。三人无语，原本还想震惊一下，听到他这操作，直接撤回一条震惊。你好，我叫安徒生，今年十九岁。为什么要加入学生会？不是你们让我来面试的吗？同学，请不要回避问题。为什么加入学生会？男生懵逼的看着眼前三位面试官，卧槽，他怎么知道他为什么要加入学生会？学生会的人来招新，各种吹捧自己招揽学生，让他们填名单，线下面试。你求我加军报名的时候不是这样子的，现在给我摆出一副严肃的守门员模样给谁看呢？什么狗屁，不干了。浪费俺时间。你好，我叫李宁心，来自化工设计专业，大一。同学你好，请问你为什么要加入学生会呢？呃，我认为学生会的线下面试点有三个，分别在三个不同的教室，分为面试点一二三，每个点都排满了人。林寻排在面试点二，看着挤满楼道的学生，他有些震惊。这么多人想加入学生会吗？果然不愧是学校最具影响力的学生组织。他半个小时前就来了，但是还是来晚了，直接从楼梯口开始排队，现在才往前前进了十米。而且他这边算快的了，他发现了一个问题。那就是在面试点二这边，每个人进去的时间很短，基本上都是一分钟到两分钟一个，而且很多人出来的时候面色都是沮丧的。面试这么难吗？不知是他，其他人也是充满了疑惑。有些人甚至直接排到面试点一三那边了。林寻并没有与他们同流，毕竟他好不容易排到这里，怎么可能脑抽去排其他的地方？不过也有带着笑容出来的，女生也有，男生也有，不过就是这笑容有点奇怪，就像是好像发春了一样。卧槽，怎么样怎么样？林寻身后的一个女生拉住了一个刚出来的女生，后者激动的道。好帅，他真的好帅啊，是吗？真嘟假嘟，真嘟，好帅，谁好帅？面试观摩，而且你知道吗？里面有个学姐超美的，穿着蓝色的裙子，跟个仙女似的呢。哇，学生会是帅哥美女的集中营吗？你好好表现哦，他们面试的有些严格，加油。嗯嗯，蓝色裙子，林寻越听越古怪，他好像在哪里见过。帅哥，你也好帅，加个微信吗？一只手拉了拉林寻的衣袖，打断了他的思考。他看向对方，那个女生眼冒星星的看着他。林寻摆了摆手，不好意思。女生明显就是颜控，见个帅哥就想聊，见林寻没同意，他也没有失望，噔噔噔跑开了。林寻这时有种奇怪的感觉，他感觉自己好像被盯住了一般，忍不住回头望了一圈。他身后的女生下意识的缩了缩手中的手机，他刚才那个姿势好像在拍照。林寻，很快，林寻排到了门口之外，因为面试的时候都是一个人进去，然后关上门，结束了再出来，所以在下面是看不到里面的情况的。不过林寻在前面的人进去时，忍不住偷偷看了一眼里面的情况，不知看到什么，他眼睛突然瞪大，充满了难以置信，因为他这一眼已经看清楚了那两个面试官的模样，其中一个他还认识，全是学姐，学姐怎么也来了？哦，对了，他是学生会的副会长，来当面试官也正常啊。不过林寻突然的有些紧张，是怎么回事？他居然排到了学姐面试的点。不过林寻眉头一皱，他发现学姐身旁有个男生，对方气质不俗，长得也很帅，好像比他还要帅一点点。对方是谁？没有给他太多时间思考，里面的人就出来了。轮到他了，林寻深吸一口气，随即走了进去。进去的第一眼，林寻就看向了苏青师，后者也是抬头望了他一眼，面色平淡，眼神清冷。不过林寻发现他的眉头挑了挑。林寻观察起三个面试官，中间的是一个帅气男生，长相成熟稳重帅气，身上带着上位者的气质。他左边是学姐，右边是另外一个化着浓妆的女生。林寻感叹男生的颜值，在他的印象中，好像只有当初在学姐出租屋的时候遇见的那个帅哥能与他相比较。坐在准备好的凳子上，林寻腰杆挺得板直。你好，我叫于承硕，是学生会主席，麻烦你做一下自我介绍。男生是学生会主席，这个身份不难猜。学长学姐们好，我叫林寻，双木林，寻找的寻，来自梁城，今年十八岁，大一金融系专业。林寻保持着一抹礼貌的微笑，自我介绍道。于承硕眼中掠过一抹惊芒，原来你就是林寻啊。他看这个男生就有点眼熟，莫想到对方就是最近跟青师闹出绯闻的那个大一新生，看起来也没什么特别的嘛。青师看上他哪里了？学生会的人都知道，于承硕暗恋苏青师，所以在学生会，很多人都把他们两个当一对。毕竟他们觉得校花这样的女子，只有会长这模优秀的人才配得上。但是最近贴吧上的绯闻倒是狠狠地震惊了一波他们，整个学生会都刷新了认知。
，因为印象中苏青师的性格非常高冷，即使他在学生会当副会长，也很少与人交流，更别说与男生亲近了。就连会长的余承硕都只是跟他说过话而已，两人连单独吃饭之类的接触都没有。但是校花却因为一个大意心生魄力了，这简直太炸裂了，好吧？余承硕不由得瞥了一眼身旁的苏青师，见他眼神平静的看着林寻，他心中思量了一下，便对林寻道：“能问一下你为什么要加入学生会吗？”林寻下意识看了一眼苏青师，他加入学生会只是想与学姐多相处一下，其他的好像没了。但是他当然不会这么说。我想加入学生会锻炼一下，提升一下自己的能力，希望也能成为像学长这么优秀的人。很官方的回答，还给会长拍了个马屁。谁知他话音刚落，苏青师的嘴角就勾了起来。余承硕与另外一个女生跟他并排看不到，但是林寻看到了，他忍不住呆了一下。学姐，你笑起来真好看。不对，学姐，你是来吸引我的注意力的吗？学弟，你是身体不舒服吗？怎么有点不在状态？余承硕疑惑的声音拉回了正在走神的林寻，后者顿时有些尴尬，他刚才居然看学姐看呆了，没有，只是在想事情。余承硕与另外一个女生脸色有些古怪，想事情，这是面试啊，哥，你这么漫不经心，到底想不想加入学生会啊？那么下一个问题，学弟，你有女朋友吗？此话一出，众人都是一怔，因为后面那句话是苏青师开的口。余承硕想要问的问题直接卡在喉咙里，他惊讶的看了一眼苏青师，这还是他今天面试以来说的第一句话，哎，这么的语出惊人。别说他们，连林寻都是有些意外。不过他很快就摆正脸色，完全没有思考，摇头，没有。说完之后，他顿时有些疑惑：怎么招新跟有没有女朋友有关系吗？怎么会问这个问题？那你有喜欢的人吗？苏青师平淡的开口，眼神始终平淡如水。林寻认真道：“有。”苏青师看了他一眼，道：“假如你是学生会成员，但是你喜欢的人让你退出学生会，你会怎么选择？”余承硕与另一个女生眼中掠过一抹好奇。青师问的问题听起来有些怪，但好像又没毛病。他们现在也只能配合他记录了。林寻面对这个问题陷入了思索，他下意识的把学姐带入了喜欢的人。学姐让他退出学生会，他就是为了学姐才加入学生会的。如果学姐让他退出，那好像他也会乖乖听话。想到这里，林寻露出一抹笑容，他回答道：“那我会听从他的意见，退出学生会。”明明是对学生会立场来说，这是个致命的错误回答，但是苏青师眼中却是露出满意的神色。余承硕，老弟，你这么回答，我可就难办了呀。我问完了，谢谢。苏青师点头。余承硕连忙道：“那就这样吧，谢谢学弟的配合。”林寻点了点头，随即他起身，也莫敢多看学姐，走出了教室。走出教室的那一刻，林寻松了口气。不过他想想，内心又毫无波澜，很平静，并没有紧张的感觉。现在的想法大概就是加不加入，好像都行。此时面试点内，机人中场休息了两分钟。余承硕带着笑容看向苏青师：“青师，那个叫林寻的学弟，你们认识？”苏青师淡淡的点了点头。余承硕想了想，有意无意：“你们是什么关系？”苏青师清冷的道：“朋友，普通朋友。”苏青师看了他一眼，后者有些尴尬。那个，我没有别的意思。苏青师没有理会他，而是低头玩手机。没人看见的地方，余承硕手微微紧握。林寻回到了宿舍，此时室友基本上都回来了。怎么样，稳了吗？吴达看向林寻，林寻摇了摇头，估计要凉。嗨，放平心态，大学内卷的很，能进最好，进不了也没什么。刘刚拿着哑铃，随意的道：“说的对，我听说学生会水深的很，兄弟，还是别去了。”狗胜利躺在床上。举着手机，悠悠道：“林寻诧异的看了他一眼，这货看样子是刚起床了。你加了这么多群，就没去面试？”狗胜利悠悠一叹，狂，我想当咸鱼。哟，美女对你的吸引力不够。狗胜利可是加了很多妹子的，按这货的尿性，应该屁颠屁颠跑去面试了才对。别提了，加了十几个小姐姐的微信，结果几乎全被拉黑了。狗胜利沉声道。林寻几人沉默。周三，今天招新已经告一段落，初选名单已经出来。林寻发现自己并没有在初选名单内，面试没通过。虽然早有心理准备，他还是有些意外。不应该啊，凭借哥的颜值魅力，他第一时间把这个消息告诉了学姐。学弟，学姐，我面试没过，表情卑微。仙女学姐，不要灰心，你很优秀。学弟，学姐，你不希望我加入学生会吗？发出这条信息，林寻心情就有点紧张。其实他想加入任何一个社团都是非常简单的，他要是不讲规矩，完全可以直接找院子，亦或者是校长直接反映。开玩笑，家里可是给学校捐了几栋楼啊，给他开个后门不过分吧？但是他并没有那么做。因为他知道学姐并不是很想他加入学生会，没多久学姐就回复了：“仙女学姐，嗯。”林寻松了口气，他忽然想起之前面试的时候学姐问他的问题：“如果你女朋友不希望你加入学生会，那你会退出吗？”学姐她是在暗示什么吗？林寻心中一动，想到某种可能，他有些激动，不过他并没有表现出来，毕竟现在八字还没一撇呢。此话题接过，林寻开始与苏青师闲聊起来：“学弟学姐，下周就放假了，你回家还是在出租屋？下周就放国庆小长假了，周二开始放假。”放七天，七天时间，想到七天可能见不到学姐，林寻就觉得这还真是个漫长的假期。仙女学姐在出租屋住，不回家，你呢？学弟，我可能要回家一趟，陪家人去旅游。
，仙女学姐可以多陪陪家人。学弟学姐也要去旅游，想好去哪里了魔？仙女学姐想去青藏。青藏，林寻默默记下了这个名词，与学姐聊了一会儿，后者就告知他要去图书馆。聊天结束，林寻也准备去干饭。这时，江云晓忽然发消息过来：“江学姐，小学弟，你最近跟诗诗相处的怎么样了？”小学弟，挺好的。江学姐，嘿嘿，马上就是假期了，要不你约诗诗去旅游？反正你不差钱。诗诗，他一直很想去旅游。小学弟，我知道这个，可是我可能要回家一趟。江学姐啊，那有点可惜呢。我觉得你完全可以趁这个假期表白啊。表白？林寻心中一动，随即思索起来，好像也不是不行。假期可以准备很多东西了。林寻马上跟江云小细聊了起来。同学们，明天就是国庆假期的开始了，同学们要以安全为首，不能做危险的行为，不能干违法的事情，有些东西不要去尝试。放假前一晚，辅导员召开班会，开一个假前动员。同学们的心情都十分激动，辅导员在上面讲，他们也在下面讲，讨论假期应该去哪里。放假从六点开始，到七号的下午六点。哥几个，放假打算干嘛？狗胜利两手分别搭着林寻与刘刚的肩膀，笑呵呵道。林寻答案始终如一，先回家陪父母旅游，之后再做打算。刘刚淡淡道：“我当然是去找对象了。”嗯，狗兄，你这是什么表情？狗胜利连忙嫌弃的撒开刘刚的肩膀：“有对象了不起啊？铁子，还是你与我最亲。”狗胜利一副好兄弟的对林寻道：“他很快就会有对象了。”刘刚平静道：“寝室里谁不知道林寻喜欢校花，而且他跟校花的关系还非常暧昧，他们都下意识的认为两人迟早是一对了。”狗胜利脸色一僵：“也是哦。”说着，他又好奇的对林寻问道：“兄弟，你放假不得约校花去玩？”林寻道：“下次吧，先陪陪父母，毕竟从小到大还是第一次跟父母去旅游呢。”话说你的身世还真是玄幻，你家人居然瞒着你十八年，真牛逼！”狗胜利感叹道：“他们都知道了林寻的家世，龙国首富啊，天下这么大，居然就被他们遇到了首富之子。”一开始他们还不信，结果去翻了一下《良城新闻》，才接受了这个事实。林寻也告诉了他们自己小时候被穷养的事迹。哎，确实，你爸妈为了让你成才，磨练你的心性，能坚持这么久，也是值得佩服的。刘刚点头表示认可。说实话，他们都想回去问问自己父母，是不是偷偷藏着一笔财富瞒着他们呢？林寻笑了笑，随即他看向一旁正在玩手机的吴达，道：“吴达，你打算怎么过这个假期？”吴达露出一抹微笑：“我嘛，就留在学校了。我家可不像寻哥你家这么有钱。”所以打算趁这个小长假出去兼兼职，赚点生活费。可以，林寻朝他竖起拇指，他心中有些感叹。如果他家依旧是之前那个小家，那他估计也会把假期的时间用来打工了。回到宿舍之后，几人除了吴达之外，都开始收拾衣服行李。走了，铁子吧。狗剩一身精神小伙的装扮，拉着行李箱告别了室友。他回铜锣湾打篮球去了。刘刚基本上没有什么行李，他一个书包就搞定了。按照他的意思，是打算去找他对象，然后订个酒店，就这么住几天。林寻眼尖，刚好看到他把几盒东西往书包里装。秒懂的他顿时提醒道：“兵哥，这一去可得保重好身体啊。”刘刚自信的道：“放心，你哥哥，我身体硬朗着呢。他的素质，就算一个月不训练跑步，也照样拉爆林寻。”走了，拜托你看家喽。吴达，放心，路上注意安全啊。林寻走到宿舍楼下的时候，就接到了学姐苏青师发来的信息：“仙女学姐，今天回去。”林寻笑呵呵的回道：“是的，学姐，待会家里人就会来接我。”仙女学姐，注意安全，还有玩的开心。学弟，好的，学姐你也是。有什么事可以跟我说哦。发送信息，林寻又有些纠结，这么说会不会太暧昧了？算了，撤回吧。正当他准备撤回信息时，对面回了：“仙女学姐，嗯。”林寻顿时眉开眼笑，学姐答应他了。结结结，路过的男生看了他一眼，跟看傻子一样。林寻连忙整理表情，恰巧这时家里电话打来了：“喂，妈。”顾妍妍语气轻松的道：“儿子，放假了吧？”林寻嘴角噙着一抹温馨的笑容：“嗯，刚收拾完东西下楼。”那太好了，我现在在你们学校校长室。管博在校外等着，你可以先去他那里等我。”顾妍妍笑道。林寻有些惊讶：“老妈来学校了，还去了校长那里。”不过他也没打算去，而是朝着校门走去。不过刚走到校门口前的大道时，林寻嘴角就是抽搐起来，因为他发现校门口已经聚集了一群人，他们都围着一辆黑色的劳斯莱斯，议论纷纷，还有的观众拿出手机拍照。老妈在搞什么？居然开这么招摇的车来学校？不知道低调一点吗？这人群都把车围得死死的，他怎么进去？叹了口气，林寻拉着行李箱迈步朝校门口走去。学弟。就在这时，一道清冷的声音喊住了他。林寻瞪大眼睛，以为自己听错了。他回头一看，顿时有些意外道：“学姐，你怎么在这里？”只见苏青师站在他身后七八米的地方，白色短袖，下身牛仔，身姿绝美无瑕。不过他戴着一顶鸭舌帽，帽檐压得很低，遮住了他绝美的容颜。他手中拉着一个淡黄色的小行李箱，大概二十寸。苏青师缓步走到他面前：“我也打算回出租屋。”他刚才给他发消息的时候就已经出门了。林寻有些意外，更多的是惊喜，毕竟放假回家前一刻还能再见学姐一面。好充实，苏青师看了一眼校门的方向，淡淡问道：“你家的车？”林寻连忙点头：“是的，学姐。”苏青师挑了挑眉，似笑非笑的道：“那你可就要出名了，林少。”
这么多人，要是林寻在众目睽睽之下上车，那他就会在学校出名了。林寻也是有些无奈，我妈她来接我，我也没想到她直接开这么名贵的车过来。苏青师抿唇一笑，那你要站在这里等。林寻看了一眼人群，他们一时半会儿怕是不会散，叹了口气，他还是等老妈来吧。学姐，你什么时候去旅游？林寻好奇地问道。苏青师答道：票已经买了，明天早上八点。去哪里？第一站就拉萨吧。林寻认真的道：那学姐一定要注意安全，特别是在高原地区，很容易起高原反应的。苏青师点了点头，轻声道：“知道。”林寻怔怔地看着学姐，苏青师挑了挑眉，盯着我看什么？林寻有些遗憾道：“接下来好几天都见不到学姐了，有点不习惯。”苏青师一愣，随即绝美的脸蛋上浮现一抹嫣红，贫嘴，嘿嘿。因为苏青师戴着帽子遮住了他鼻子以上部分，所以路过的学生都没有认出那就是他们的校花。不过他那魔鬼身材却是频频吸引他人的目光。学姐，你先走吧，我再等会儿。林寻看着苏青师笑道：“他倒是不介意跟学姐多待一会儿。”不过想到明天学姐出远门，还有很多东西没收拾完，他只能忍着不舍。苏青师点了点头，那我走了。林寻望着学姐远去的背影，直到她上了他的奥迪车。嘿，儿子，看什么呢？忽然，林寻的肩膀被拍了一下，顾妍妍的身形出现在他身旁。妈，你什么时候来的？走路没声音的吗？林寻吓了一跳。嘿，什么没声音？你当老妈我是鬼啊？明明是你太入神了，跟个忘七十似的。看哪个姑娘呢？顾妍妍挑眉道。哪有？林寻目光看向别处。顾妍妍眯着眼睛，你是我儿子，你什么样我还不知道。说着，他忽然悄悄问道：“对了，我刚才跟你们校长打听了一下，哦呦，不得了，你那个心上人在学校可是优秀的很呢。”林寻一愣，随即有些哭笑不得：“妈，你打听他做什么？”他也是无语，还以为老妈去找校长是办正事的呢，还八卦起来了。校长也是，多大岁数的人了都。哎哎，那可是关乎我儿媳妇的大事啊，当然比正事重要了。儿子，妈劝你一句，赶紧下手，那女娃太优秀了，说不定哪天就被别人抢了。”顾妍妍揶揄的道。不会，学姐不是那样的人。林寻下意识道：“哟，这模自信。”顾妍妍眼睛一亮，稳了。林寻嘴角抽搐，莫，那你说的毛，这不是差个表白了吗？送礼物，还是安排什么大型轰动全场的仪式？只要花钱的都不是问题。”顾妍妍自信道。林寻叹了口气：“我再想想吧。”老实说，他也不知道该怎么表白，什么样的表白才配得上学姐呢？咦，咱家的车怎么被围住了？顾妍妍看向校门口，有些惊讶的问道。林寻脸上掠过三条黑线，妈。家里难道没有低调一点的车了膜？这整的他都不敢过去了。顾妍妍耸了耸肩，哦，有啊，我是刚好送你爸到公司，然后就和管博赶来了。你爸那玩意儿要逼格，我也没办法。林寻面无表情，好家伙，原来是这样。没事，走，妈带你过去。顾妍妍知道儿子的想法，不过他倒是不怎么认同。首富之子需要慌什么？大胆去造！儿子因为这些年一直过着朴素的日子，心境自然是好的，就是或多或少有些社恐，没有那种大少的气质。当然，他们当父母的也不希望自己儿子是纨绔子弟，不过最起码的自信还是要有的。当顾妍妍带着林寻穿过人群，走向劳斯莱斯时，众人都意识到他们就是车主了。天，那个男生是谁？那辆劳斯莱斯是他家的。卧槽，有颜有钱，这抬头的真好啊！好眼熟，死，他不就是跟校花走得很近的那个大一新生吗？是他，他家这么有钱的吗？呵，难怪能跟校花认识，原来是个富二代啊！这样看来，校花也不是高冷吗？这不是被金钱打动吗？阁下为何阴阳怪气的？你此话怎听着有些刺耳？你在诋毁我女神？马德，女神也是你能非议的？小子，你家在哪？众人由开始对林寻身份的震惊，到舆论扯及到苏青师身上，很快场面就有些失控。有些红颜分子则是认为苏青师之所以走进林寻，是为了他的钱，则被维护校花的派系打压。而劳斯莱斯在众目睽睽之下扬尘而去，这场面也被人拍下来，上传到贴吧上。震惊！揭秘校花的绯闻对象真实身份，竟然是富二代。配图：劳斯莱斯。哇，小学弟终于曝光首富身份了。女寝室内，江云晓刚好刷着贴吧，看见帖子，顿时有些惊讶。他是这个大学为数不多知道林寻身份的人之一。不过恐怕过了今天，小学弟在学校怕是要出名了。他观察过，很多人都说林寻配不上苏青师，因为他看起来就是有点小帅，其他也没有什么亮点。现在他多了一个首富身份，他爸有钱，不就是他有钱吗？就仅仅只是这个，就压制了无数同龄人，好吧？这就是所谓的赢在起跑线上。嘿嘿。小学弟，这是主动出击的第一步吗？以首富的姿态击败一大波情敌，江云晓露出姨母笑。他当然想错了，林寻是被动的。叮咚，一条信息引起了他的注意。他一看，只见一个昵称为“争取一点”，谁给他发了一条信息，内容是：“你好，我是你妈妈介绍的相亲对象，有空吗？”江云晓脸色一僵，怎么样，儿子？备受瞩目的感觉怎么样？劳斯莱斯内，顾妍妍笑着看向林寻，后者脸色平静，他摇了摇头，没石磨，这种感觉一开始有些隔硬。不过发现并没有那么难以接受，他就是他，别人说什么也与他无关。保持着佛系想法，林寻并没有在意别人的目光。
，要是天天担心别人怎么怎么你，那活得多累啊！而且现在他在思考另一件事，那就是他的身份一曝光，那魔等收价之后，他的生活模式怕是就会发生一些改变了。没多久， 3 0 7宿舍群就炸开了，各种666牛逼的话语刷屏。显然林寻这个操作是他们没有想到的。林寻简单应付室友之后，又接到了江学姐的信息，是询问他事情的经过的。林寻简单解释了一遍，狂学姐都没有你们好奇。林寻不得不感叹，想法刚出现。学姐就发信息过来了，仙女学姐，表情包，拇指。林寻，收起手机。林寻看向自己老妈，妈，咱们去哪里啊？先吃饭吧，这点都中午了。妈，吃个饭而已，至于来这里吗？林寻有些无奈的看着眼前的高楼大厦，这饭店看起来比森林皇庭还要气派。这是他家的，想法是这样，他也这么问了。顾妍妍笑道：“这严格来说不是咱家的，是你二舅家的。”林寻，他还有个二舅，他过去十几年里认识的亲戚只有一个小姨。而且小姨还是住在山旮旯里面。每年过年的时候，他们都要搭十几个小时的火车，再坐几个小时的班车，最后实在是交通不便，还要步行半个小时左右才到。他当时都无法想象，到底是条件多艰难，才能让小姨住在一个小村落里面。后来父母坦白才知道，在村庄后面修了一条路，能通往城镇的。修路的钱还是他们家出的，就是为了迷惑林寻。林寻听了直摇头，父母的心思全花他身上了呀。你二就是开餐饮连锁的，他名下的产业也很多。当年跟你爸一起出来打江山的。顾妍妍一边领着林寻进去，一边道。林寻理解的点了点头。你好，请问有什么能为您服务的吗？这时，一名西装革履的男子迎了过来。顾妍妍从包包里掏出一张金卡，给我们订一间吃饭的包厢。那男子一见金卡，脸色顿时恭敬起来。金卡可以享受他们饭店最高级别的待遇。他不知道这种金卡总共有多少张，但是能够拥有金卡的人非富即贵。尊贵的女士，请随我来。他连忙弓腰迎接。走吧，儿子。顾妍妍挽着林寻的胳膊。林寻点头，同时打量着四周的装饰。牛逼！在服务员十分恭敬的态度下。两人，哦不，加上管博，三人订了一个包厢，最高级别的那种，全程都有服务员服务，还有人专门介绍菜样。林寻看着满桌的菜，啧啧称赞：“这就是首富的生活吗？”顾妍妍闻言失笑：“哦，儿子，你现在可是首富的儿子，想吃什么，想要什么，只要钱能解决，那就不是事。”林寻点了点头，随即他看向宛如管家，其实就是模样站在一旁的管博，笑道：“管博，你也没吃饭吧？一起吃吧。”管博微微一笑：“这可不行，礼节不能少。”他只是一个管家。而且还是首富家的管家，素质是非常高的，一些礼数看得非常重。就算他跟了林霸天多年，但是在这些事情上一直很守本分。林寻却是道：“您忙活了这么久，也没有吃饭，而且您是长辈，一些莫必要的礼节可以省略了。”妈，你说是吧？顾妍妍眼中掠过一抹欣慰的神色，笑着点头：“儿子说的对，管博，你也过来一起吃吧，菜也多。”这管博有些犹豫。林寻起身拉开身旁的椅子，招呼道：“来坐这里。”管博眼中掠过一抹感动：“少爷都这么做了，他在推辞就说不过去了。”饭后。顾妍妍与林寻在饭店门口等着管博开车过来。妍妍，这要求。这时，一道惊讶的声音从一旁传来。顾妍妍与林寻扭头看去，刘翠英。顾妍妍有些意外，你也来这里吃饭？来人是一名贵妇打扮的女人，浓妆艳抹之下也有几分韵味。刘翠英，上流社会的太太，可以说也是跟顾妍妍那个圈子里的。她的丈夫是一家上市公司的董事长。好久不见了呀！我听姐妹们说，以为你还在凉城呢。刘翠英笑眯眯道。顾妍妍淡笑道：“刚回来。”刘翠英虽然是跟她一个圈子。但是两人交集也是点头之交，这是你儿子。刘翠英目光落在林寻身上，林寻礼貌的点头：“你好，我叫林寻。”他不知道老妈跟对方关系怎么样，所以不失礼貌也没有太热情。刘翠英眼露赞赏的目光打量着林寻：“不错不错，长得真俊啊，有没有交女朋友？”林寻摇头：“暂时还没有。”闻言，刘翠英眼睛一亮。顾妍妍这时开玩笑道：“我说你不会又打算帮你女儿介绍对象吧？”他对对方印象最深的就是他一直在为他女儿找相亲对象，不过因为对方眼光过高，一直成不了。刘翠英顿时换上一副笑眯眯的笑容，哈哈，也不是不可以。我看林公子各方面条件很不错呀，要不跟我女儿认识认识？顾妍妍挑了挑眉，她看向林寻，林寻连忙摇头拒绝，不用了，不用了。妈，你不进去，在这钱什么？这时，一道轻柔的声音传来，几人顺着声音看去，只见一名女孩提着包包走了过来，她化着淡妆，颜值也是非常漂亮，穿着一件长裙，大概一米六几的身高，她看起来给人一种柔柔弱弱的感觉。林寻有些惊讶，因为女生也是非常漂亮，在她见过的女孩中，仅次于学姐。刘翠英眼睛放出光，连忙道：“莹莹，过来。”女孩眼中掠过一抹疑惑，随即走了过来，途中看了林寻一眼，给你介绍一下，这是你顾阿姨，这是你顾阿姨的儿子，你叫林大哥就行。这是我女儿陈莹莹。陈莹莹看了一眼顾妍妍与林寻，柔声道：“顾阿姨好，林大哥好。”不得不说，刘翠英自来熟的操作也是让顾妍妍有些意外，不过她并不反感，因为在上流社会就是这样的相处模式，如果这点都应付不了的话，她也不配当首富的女人了。你好，莹莹是吧？听你妈提起过你，最近在相亲。陈莹莹微微一笑，都是家里安排的，我并没有想那么快谈恋爱。刘翠英瞪了他一眼，你也老大不小了
，该找个对象了。陈莹莹无奈的看了一眼自己老妈，你看我看起来像是没人要的样子吗？顾妍妍心中有了思量，她看了一眼林寻，见他没有什么兴趣的样子，微微一笑，这是我儿子林寻，现在刚上大学。陈莹莹看向林寻，这个男生看起来给人一种非常舒服的感觉，而且还有点帅，一看就是性格非常好的那种。刚上大学吗？他已经大二了，比他大一届。那刚刚他还叫了林大哥呢，服了自己老妈了。你好，林大哥。陈莹莹最终还是这么叫了，她看起来并不比林寻大。林寻礼貌点头：“你好，你们可以交换一下联系方式啊，年轻人就该好好交流嘛。”刘翠英趁机说道。陈莹莹眉眼如画，始终带着一丝温柔，这似乎是从小被培养出来的贵族千金。她轻声道：“哪有第一次见面就这么唐突的？”闻言，顾妍妍挑了挑眉，这小姑娘看着心思单纯，其实还是有两下子的。不过这点心思，她心如明镜，小丫头还是太嫩了点。不过这得看儿子怎么选择了，有他在，还不是轻松拿捏？刘翠英刚想说什么，林寻就已经开口：“不好意思，我有电话。”他拿着手机走开了。几人一脸懵逼：“电话？电话响了吗？没听见铃声啊？”顾妍妍了然，对刘翠英母女笑道：“你们快去吃饭吧，时间不早了，我还得去接我老公呢。”明显的疏离。显然，他看出林寻并不想与这个陈莹莹有什么纠葛，后者能坐上贵族夫人的位置，也是有几分东西的。听这话，只能暂时罢休。当其母女二人进入饭店后，林寻也刚好走了过来。“你小子，理由也不找好一点。”顾妍妍嗔怪的瞪了他一眼。林寻无语道：“妈，你明明懂，也不帮我拒绝一下。”顾妍妍笑道：“你们年轻人自己玩嘛，妈不会钳涉什么。”林寻无语：“老妈是不知道他只喜欢学姐吗？刚才他离开的时候，也是顺便发信息给苏青师，问对方到家了没。后者估计再忙，并没有回他。”很快，广博开车过来了，母子二人纷纷上车。京都，龙国的首都，百分之八十的权贵都在这里聚集，繁华之盛，也有魔都之称。天字轩一号。这是京都最繁华的别墅庄园区之一，天字轩一号乃是全国最顶级的商人所拥有的财力，才有资格入住。当然，这里并不包括龙国的军政大佬、国级大佬，那可不是商人能衡量的。林寻虽然有心理准备，但是见到自己的家时，还是忍不住惊叹：也就比良城别墅豪华一点点吧。不，这已经不能称之为别墅了，应该是庄园。夫人、少爷，管博伸出手引路。顾妍妍为林寻介绍别墅的各种设施，只有你想不到、没有买不了的东西。夫人好，少爷好。穿着园丁服饰的阿姨正在修剪花花草草，见到顾妍妍与林寻都会恭敬的问好。他们下人都提前看过了林寻的照片，所以都知道他的存在。此时见到他们的少爷，顿时眼睛一亮。少爷不愧是老爷与夫人的孩子啊，基因继承的很好，长得真俊。除了园丁，还有女仆、保姆等等。庄园太大了，所以人手也多。林寻随老妈逛了一圈之后，回到了正室内。太大了，他逛一圈玩都有点猛。算了，之后慢慢了解吧。林寻的房间很大，各种设施齐全，房间里被整得干干净净，让人不忍心去触碰它。按管博所说，每天都会有下人进来处理。躺在柔软的大床上，林寻舒服的长出了一口气。今天是假期第一天，掏出手机，扣扣还是微信，都格外的安静，没有什么信息。一放假，大家都在忙着其他的事情。学姐还是没有回他信息。他点开宿舍群，发了一个。半分钟过去，没有动静。林寻不慌不忙，点击红包，输入金额，输入密码发送。三秒后，你的红包已经被领完。铜锣湾扛把子是手气王。铜锣湾扛把子自然是狗胜利。他们商量了一下。用单身名词有点不符合他们的气质，所以都换了昵称。铜锣湾扛把子，动画表情，感谢大佬，当你的秀发拂过我的钢枪，不愧是首富之子，无法无天。六百六十六，归零，各位儿子都顺利到家了。铜锣湾扛把子，为父都与小区的大爷打完两场球赛了。刘刚这时发来一张图片，图片的背景是一间酒店大床房内室，看来他已经到了他女朋友所在的地方，连酒店都住上了。吴达自然是还在宿舍，假期确实够忙，四人聊了一会儿就聊不下去了，结束了聊天。不过林寻倒是给胖子打了视频电话，也是有一个多月没见胖子了。寻哥，你在京都呢？视频那边，胖子露出一口白牙。一个多月，胖子皮肤黑了不少，整个人也不似以前那么胖了。林寻震惊：“卧槽，胖子，你这是咋了？大学的伙食没有不和你胃口吗？”胖子得意道：“怎么样？胖爷现在这样，是不是看起来更帅了？”林寻：“帅，嗯，只能说看起来没有之前那么单纯中带着一丝愚蠢了。原来胖子上大学之后，开始了减肥之路，他女朋友依然是小爱。”对方为了跟胖子离得近一些，特地在胖子所在的大学附近找了一份工作，并且租了一间房子。平时周末的时候，两人就住在出租屋里面玩耍。一个多月，胖子每天坚持跑步，一跑就是一个小时起步，体重变化也明显。加上喝了一些调理身体的中药，他现在的体质也是慢慢的朝好的方面发展。寻哥，胖爷，我现在进步大了呢，从一分钟变成三分钟了。胖子兴奋的道：“林寻，确实进步大了。三分钟，他也不知道是长还是短，但是对于胖子来说，多加两分钟，嗯，两人都能多快乐两分钟。嘿嘿，对了，寻哥。”你假期有打算去哪玩吗？暂时先陪父母去旅旅游，其他的再说。羡慕啊，胖爷放假了还要去帮小爱的忙，假期人流量大，他一个人估计也忙不过来。胖子一脸羡慕。林寻呵呵一声，你就偷笑吧，能找到这么好的一个女朋友，陪陪她吃苦怎么了？嘿嘿，也是。
。两人开始了聊天模式，分享在大学里的事迹，直接聊到了下午五点。两人约好了一时间再去拒绝。正准备去找老妈的林寻，终于收到了学姐的回复：“仙女学姐，图片。”学姐给他发来了一张图片，看样子是坐在动车里面往窗外拍的，沿路的风景。林寻惊讶，回复道：“学姐现在就出发了吗？不是明天早上八点的票吗？”仙女学姐去里程办点事情，半个小时的车程。学弟，辛苦了学姐，今天也累了一天了。仙女学姐，你到家了？学弟，到了，到了。仙女学姐，打算去哪玩？学弟，看我爸妈吧。林寻发完信息后，不知道为什么心跳加速了一秒，好像受了黄心虚一般的刺激。话题最终由学姐到站而终止。林寻收拾一番，便来到了客厅。此时他老爸林霸天已经回来了，正坐在沙发上，老妈坐他身旁，两人互相依靠，说着悄悄话，画面感很温馨。注意到儿子来了，他们不着痕迹的松开了彼此，一本正经的模样，好像什么也没发生。林寻无语，父母演技666。儿子怎么样？休息好了吗？顾妍妍起身拉着林寻坐在林霸天对面。林寻点头。你们二位在聊什么呢？林霸天喝了口茶，乐呵呵道：“我跟你妈在筹划着去哪里玩合适呢。”林寻心思一动，那决定好了磨。咱们两个商量了一下，选择挺多的，也不知道去哪里。儿子，你有什么想去的地方磨？顾妍妍询问道。林寻试探道：“要不咱们去藏区？”父母二人都是一愣，随即林霸天有些惊讶道：“怎么想着去那么远的地方？”林寻笑道：“我也是在网上看到的，就突发奇想了一下。”而且现在国庆假期人流量这么大，去大城市的旅游区恐怕也会很拥挤，倒不如去那边旅游呢。那没问题，儿子你说了算。顾妍妍高兴道：“他们家有钱，所以根本不用担心抢不到票什么的，马德开车，全国之大，他们家哪里去不了。”一家子决定之后，就开始收拾东西。第二天早上，这还是林寻第一次意义上的旅游，也是第一次跟家人去旅游，心情自然是非常激动的。坐在一辆越野车里，林霸天被顾妍妍无情地赶到了副驾驶，他与林寻则是在后排聊天。林霸天一直在扭头主动与他们聊天。扭得他脖子都酸了，还不敢有半点意见。他虽然是堂堂首富，但在家里却是地位最低的。悲催。林寻看着车外飞速倒退的风景，心绪有些飘了。从家里到藏区路程将近两千公里，就算开快车也要花费大半天的时间。林霸天倒是有些一幺幺，早知道就开私人飞机了，也就几个小时的事情。顾妍妍面无表情的看了他一眼：“你对我的决定有什么意见吗？”林霸天不敢。布达拉宫，西藏的象征，也是林寻等人来的第一站。刚下车，林寻就体会到了什么叫呼吸困难。尽管他提前吃了脚沙溪，也还是有一种眩晕的感觉。这是高原反应。儿子，你动作别太大。顾妍妍连忙扶住了林寻的手臂。林寻晃了晃脑袋，道：“没事，我还行。”眩晕一阵一阵的，一会儿消失，一会儿复发。他还是第一次来高原。林霸天与顾妍妍两人倒是没有什么反应。他们以前也经常去高原地区玩，对高原已经习惯了。当天晚上，一家子暂时住在酒店休整。林寻缓了好一会儿，才感觉好受一点，但是脸色还是有些发白，导致连吃饭的胃口都没有。他们住的酒店也很高级。他自己一间，父母一间，酒店的服务也很好，餐饮虽然比不上家里厨师做的，但也相当不错。林寻喝了点粥，就返回房间了。毕竟他需要调整状态。林霸天夫妻俩心疼儿子，一会儿后就双宿双飞跑去逛街了。林寻志躺在床上，刚吞了一粒脚沙溪，他忽然想到学姐也要来藏区，于是发了个信息过去：“学弟，学姐，你到拉萨了吗？”昨晚两人也聊了很久，他知道学姐的第一站是去拉萨。没多久，苏青师就回复了：“仙女学姐在酒店了。”学弟，学姐真的一个人去吗？仙女学姐。学弟，那学姐有没有高原反应？仙女学姐以前来过几次高原地区，所以现在没什么感觉。学弟表情笑哭，高原反应原来这么难受的吗？感觉整个世界都在旋转。与此同时，正在酒店的苏青师刚洗完澡，靠在柔软的大床上，绝美的曲线勾人心魄，可惜没人看见。此时他脸上出现了一抹惊讶，看着林寻的回复，他思考了两秒，随即回复：“仙女学姐，你也去高原了？”学弟，嘿嘿，跟家人来了布达拉宫，听网上说这边还不错。仙女学姐，第一次。学弟，嗯嗯，仙女学姐有没有缓解高原反应的药？学弟，有的有的。仙女学姐，这两天尽量别做幅度太大的动作，不然后劲上来很容易晕倒。学弟，好的，学姐。林寻感受到了学姐的关心，心中美滋滋的。过了一会儿，学姐又发了信息，过来。仙女学姐，布达拉宫，你准备待几天？林寻回复，目前来看三天以内吧。仙女学姐，嗯，好好玩。结束聊天后，林寻手机往旁边一丢，头一歪，安心的睡着了。苏青师站在阳台上。他目光所及是一片漆黑的夜空。这次出来旅游，支持他调节压力的一种方式。在学校，别看他很优秀，其实压力也是对等的。更多的还是他自己对自己的要求太高了。以前他都是自己一个人出来，但是现在他忽然觉得自己似乎好像少了点什么。拿出手机，苏青师下意识地打开小红书，搜索栏输入“布达拉宫”四个大字。很快，一堆堆信息出现在屏幕上。良久，苏青师切换页面，他在备忘录做了一个旅游计划表。第一站是拉萨，第二站是珠穆朗玛峰。犹豫了一下。他删掉了珠穆朗玛峰，重新输入布达拉宫。布达拉宫相传是松赞前部为迎娶文成公主而兴建，是离天空最近的宫殿。
。他的意思就是，观音菩萨居住的地方被誉为观音菩萨的第二道场。布达拉宫全部是由笋样结构建成的，没有用一颗钉子，相当于一片森林和一座山撑起了它，是世界十大土木建筑之一。布达拉宫有三部分：红宫、白宫、雪城。布达拉宫宫殿和雪城各景点内部禁止拍摄拍照，触摸文物和壁画。林寻一家三人来到布达拉宫，他们此时穿着非常朴素，算是对这个文化的尊重。相传布达拉宫下面有地宫。里面藏着无数的金银宝，还有珍贵典籍。地宫通往香格里拉，这是藏族人民心中的世界。顾炎炎看着高大的建筑，感叹出声道：“林霸天挑了挑眉，他不懂这些文化什么的，他只是一个商人，而且什么金银财宝，他也没有兴趣，毕竟赚钱都赚妈了。”林寻看着红白色的宏伟宫殿，虽然他并不怎么了解这些历史，不过他也能从感官上去感受其的伟大古老。三人并没有急着进去，而是来到了宫殿下方的巨大湖潭。林寻让路人帮忙他们一家拍了几张全家福，算是打卡成功。吃吃喝，拍照。参观，这也成为了旅游的常态。参观了一个多小时，一家准备回去。林寻已经慢慢的适应这里的高原气候，至少没有了动不动就头晕的感觉。不过他仍然不敢有太大的情绪或者动作波动，生怕不小心就给自己玩爆了。他拍下了一个个美丽的景点，从里面挑出一张布达拉宫的全貌的图片发给学姐。此时苏青师已经在过来的路上，他看着照片回复，跟网上的照片有些偏差。学弟，正常的，毕竟网上的照片是主要为了宣传。仙女学姐，身体怎么样？学弟已经好多了。假期的第三天。也就是林寻计划在这边待的倒数第二天，假期的时间过得飞快。林寻陪着家人在附近的景点都逛了一下，不得不说，这种感觉非常的放松。晚上的时候，林霸天宇、顾炎炎夫妻俩逛累了，就在酒店休息了。林寻看着窗外的海幕彻底暗下来的天空，他心中也是有种空落落的感觉。于是他换上衣服后，就独自一人出了门。走在广场上，林寻看着在夜幕下发亮的宫殿，默默地掏出一张五十块钱的人民币。背面采用的背景就是这座雄伟的宫殿，能够被印在这张币上，足以说明它代表着的地位了。四周都是假期过来旅游的人。非常热闹，小伙子，能帮我们拍个照吗？林寻的肩膀被拍了一下，他回过神，看到一个大概四十岁左右的妇女正带着询问的眼神看着他。林寻也没拒绝，点了点头，好的。接过对方的手机，林寻找了一个角度，妇女是带着孩子还有丈夫一起来的，一家四口非常和睦，孩子都是男孩，大的十来岁，小的有七八岁，爸爸看起来憨厚老实，一看就让人觉得这是一位了不起的父亲。林寻帮他们拍了好几张合照，才把手机递给他们，拍的真好，谢谢你啊，小伙子。妇女盯着手机里的照片，眼睛里满是喜爱。拇指与食指触屏放大又缩小，林寻笑道：“阿姨一家来旅游吗？”妇女乐呵呵道：“是啊，早些年就想过来看看了，只是这些年一直在忙碌，也没时间。趁着这个假期，一家人过来看看。”望着妇女衷心的笑容，林寻心中动容。他不由得想到，假如自己家也是普普通通一家，那到什么时候自己才有能力带父母出来旅游呢？这就是普通人家的生活，很多人都在为生活奔波，从而在人生中许多美丽的风景只是匆匆一瞥，时光荏苒，再无法回到过去。谢谢你啊，小伙子。没事，客气了，阿姨。一家四口向林寻道谢后，便开心的离去了。林寻望着他们的背影，一时间百感交集，有一种莫名的情绪在他心中滋生。他不知道那是什么，突然好想学姐、学弟。就在这时，一道清冷的声音从身后传来。林寻大脑顿了一下，他不敢相信自己的耳朵，因为这道声音是他这几天日日夜夜都在思念的声音啊！明明知是几天不见，他就跟入魔似的，想学姐想的快要发疯。身形缓缓转了过来，他终于见到了说话的主人。苏青师戴着口罩，上身穿着一件宽大卫衣，下身穿着一件宽松长裤，高挑纤细的身姿，正站在林寻几米外的地方，手中拿着一个白色相机。不会吧，一定是我太像学姐了出现的幻觉吧？林寻喃喃自语道：“学姐怎么会出现在这里呢？她的第二站不是在珠穆朗玛峰吗？”苏青师那张被口罩封印的绝美容颜，即使只露出一双清冷平淡的眼睛，林寻也是第一眼就认出了她。学姐，你怎么在这里？林寻走到她面前，高出十公分的她目光下垂，看着女孩。见到学姐，林寻顿时感觉到自己心中空落落的地方被填满了。刚才他滋生的情绪也在这一刻变成了满足。何止是他，苏青师同样有这种感觉。他刚到这边的时候，把行李放到酒店后，没有休息，直接就出来了。冥冥之中，好像有什么指引着他过来这边。当见到小学弟之后，他发现好像一路奔波的劳累忽然消失不见，整个人轻松了许多。静静的凝视着这个小学弟，苏青师轻声开口：“听说这边风景不错，想过来看看。这边风景不错，因为有你，好像更加锦上添花了。”林寻露出一抹笑容，看起来像是傻笑。挠了挠头，我也想着明天去珠穆朗玛峰去看看呢。他也想去学姐想去的地方，然后在川流不息的人流中与学姐相遇。苏青师眼神一动，似乎好像他们两人都是同一种想法，只是他先了一步。高原的夜晚还是有点冷的，第一次来这种地方，原地方还是炎炎下暑的季节，这之间的落差有些大。林寻因为逛了一天，对这一带也是有些熟悉了。他带着苏青师来到了一家自助火锅店，冷，涮点火锅。苏青师刚过来也有些饿。两人点的东西很多，当然是林寻点的。把自己吃过的、觉得好吃的都想让学姐尝尝。学姐，你随身带着相机，是这方面的爱好者吗？林寻看着放在一旁的白色相机，好奇地问道。苏青师优雅地将一片肥牛送入口中，淡淡道：“不是很专业。”
，算是爱好，想把旅游遇见的一些风景拍下来。我能看看吗？林寻露出兴致勃勃的神色，苏青师也没拒绝，将相机递给了他。林寻伸手接过，不小心碰到苏青师的手指，顿时让他呼吸一滞。苏青师脸色也是出现略微的变化，不过他掩饰的很好。林寻若无其事的翻看着相机里面的照片，很多，而且拍摄的角度很好，都是一些景点的照片，也有几张是群众的照片，画面比较感人的那种。林寻有些感叹，照片是很好。就是唯独没有学姐的照片在里面，拍的不好吗？苏青师忽然问道。他捕捉到了林寻眼中的遗憾。学姐没有自拍照吗？林寻询问道。苏青师道，在手机里。林寻眼睛一亮，能不能给我看看？苏青师似笑非笑，不给。女孩子相册怎么能随便乱翻？万一里面有什么不得了的东西呢？反正他没有。我吃完了。苏青师淡淡的放下筷子。学姐，喝点这个。林寻将一瓶王老吉打开，递给了他。谢谢。苏青师接过，喝了两口。吃了一顿火锅，两人都感觉到体内有股热量，暖乎乎的。吃完饭当然是消食了。学姐，这里白天景色还是不错的，到时候可以拍照。林寻微笑着看着身旁的女孩，苏青师点了点头。他看了一眼屹立的宫殿，随即缓缓举起相机，按动快门，相机里又多了一张图片。苏青师查看着照片，很不错。只是他眉头微微蹙起，随即对着林寻道：“你站过去。”啊！林寻没反应过来。苏青师淡淡道：“给你拍张照，要不要？”闻言，林寻大喜。感觉被浓浓的惊喜砸中，小鸡啄米般点头，要要要。说完，生怕学姐反悔一样，他站在了广场中央，往左一点，不要太僵硬，笑一下，自然一点。听着苏青师的指挥，林寻按照他的说法摆了个姿势，看着学姐认真给他拍照的样子，林寻眼神掠过一抹温柔，嘴角掀起一抹笑容。也就是在这一刻，苏青师按下快门，图片上俊秀的少年站在神圣宫殿下，朝他露出温柔的目光。苏青师看着照片，眼睛一亮，嗯，长得帅就是好，拍照也好看。怎么样，学姐？林寻凑了过来。苏青师将相机递给他，后者拿过一看，颇为得意的道：“真帅。”苏青师淡淡反问道：“还不是我拍照技术好？”林寻顿时附和道：“对对对，学姐拍的太好了。”他拿着相机，眼睛转了一下，随即对学姐道：“学姐，你也过去吧，我也给你拍张照。”苏青师犹豫了一下，随即点头：“行。”等等，先把口罩摘了吧。”林寻提醒道。吃完饭后，学姐又戴起了口罩。苏青师伸手将口罩取下，两人靠得较近，她绝美无瑕的容颜让得林寻一阵失神。好美。苏青师俏脸一红，他发现认识林寻后，自己脸红的次数越来越多了。学姐，你就站到我刚才站的地方吧。嗯，学姐摆个姿势呗，这样不好看。学姐怎么样都好看，不过这样干站着缺点灵魂。那比个耶 ，OK 的。当苏青师站好后，他比着剪刀的手势举到脖子同高的位置。学姐笑一个，知道学姐性格清冷，林寻对着他露出一口白牙。苏青师见他有些滑稽的模样，嘴角掀起一角。林寻疯狂按下快门，直接拍下了十几张。苏青师，真好看！林寻美滋滋的看着自己拍的照片，苏青师也不知道他在傻乐什么。相机是他的，拍的照片不也是他的吗？可以了吗？苏青师平静的道。林寻寻思了一会儿，随即他忽然拿着相机跑开了。苏青师看着他的身影，眼中掠过一抹疑惑。只见林寻叫住了一个女孩，对方也是拿着一部相机，他跟他交流着什么。对方也是一脸懵，不过很快就变成理解的神色。然后林寻就带着那个女生过来了。苏青师黛眉微蹙，这小子勾搭人家妹子做什么？林寻兴冲冲的小跑过来。对他道：“学姐，我们两个合影一下吧。”嗯，苏青师一愣：“哇，帅哥，他是你女朋友吗？好美。”那女孩此时也已经走了过来，见到苏青师的那一刻，她眼睛顿时亮晶晶的。“天哪，你是明星吗？这么美的女孩，而且这一看还是天生丽质，没有整容的痕迹，就算是明星，恐怕也不及她。”苏青师嘴角微微掀起，因为对方那句女朋友，挑了挑眉，她看向林寻：“合影。”林寻点头：“对啊，我想让这位美女帮我们合个影。学姐，你觉得怎么样？”苏青师想了想，点头。好，林寻连忙把相机递给那个女生。麻烦你了。OK OK， 女生非常乐意。她没想到今天居然磕到了颜值这么高的一对 CP。林寻与苏青师还是站在刚才的位置，两人靠得很近，只有半米，靠近一点哇。你们两个好配。对对对，帅哥，你可以对你女朋友做些亲密的动作哦，这样拍起来更加有氛围。女生一边调整，一边指挥道。这次不像上次在服装店，两人都没有那么紧张，但是依然还是有些心跳加速。对女朋友做些亲密的动作。林寻若有所思。他下意识看了一眼学姐粉嫩的红唇，最终林寻还是没敢做出什么大胆的动作。他尽可能的靠近苏青师一点，然后露出一副单纯的微笑，比了个耶。苏青师看了一眼身旁的男生，他也照着林寻的动作比了个耶，只是这次并没有笑容，但是依然美丽。好看，好看，再来一张，你们换个姿势。那个女生拍上瘾了，兴奋的指挥着林寻与苏青师。整个过程，两人都是有些稀里糊涂的，好几次林寻都触碰到了苏青师的身体，他有些紧张，心跳都控制不住。苏青师同样也是如此，在这种情况下。他发现他的智商已经无法支配他的大脑了。好了，女生拿着苏青师的白色相机跑了过来，不过很快他就注意到两人的手已经不知不觉地牵在了一起。他笑眯眯地露出一抹暧昧的神色：“你们两个好甜啊！”两人回过神来
，苏青师注意到自己的手被林寻的大手掌握着，整只手掌顿时传来一阵温热。他脸上掠过一抹慌乱，不着痕迹的挣脱了他的手。林寻手心的柔软流走，他顿时有些失落感。不过他表面倒是淡定的一批。谢谢你了，美女。林寻对着那女生道。后者眯着眼笑，客气客气，我也是摄影爱好者，能够拍下这么好的照片，也是一种荣幸啊。他将白色相机递给林寻，后者接过，第一时间查看起照片。苏青师面色平静的靠近，里面一张张都是男女的合照。青色的面孔带着一丝紧张，却又有一种难以言语的契合感。正当两人看得入迷的时候，忽然一声咔嚓声响起，他们下意识看了过去，知县那个女生拿着她的相机，对准他们按下了快门。嘻嘻，我想留念一下，不介意吧？女生露出一抹俏皮的笑容。几分钟后，两人来到了一处台阶上。学姐，咱们休息一下吧。林寻忽然出声道。苏青师点了点头。林寻目光搜索了一下，随即他将一处地板整干净，示意学姐坐下，他则是一屁股坐在她旁边。苏青师翻看着相机里的照片，林寻一会儿看相片，一会儿看学姐，心情非常愉悦。此时静下心来，他忽然觉得这一切都是那么的美好。明天就要离开了，苏青师淡淡的询问道。林寻想了想，点头。计划上是这样的，他本来打算就来三天，然后剩下的几天假再去别的地方好好的玩一下。不过，林寻看向学姐，问道：“那学姐是怎么打算的呢？”苏青师收起相机，目光怔怔的看着远处，回去吧，出来旅游了两三天，觉得好像没什么意思。以前他还能自己一个人去看看世界。心情愉悦，但是今年不知道为什么有一种疲惫感。林寻点了点头，我也觉得有些没意思。他又不是旅游爱好者，纯粹就是想陪陪父母，其实也没什么特别的，只是去自己没去过的地方，见识自己没见识过的文明罢了。明天过完还有三天，学姐，要不咱们直接回凉城看看？林寻忽然建议道。凉城，苏青师并没有介意咱们这两个字眼，而是有些意外林寻的想法。林寻双手撑着膝盖，轻笑道：“想陪学姐去看看叔叔。”苏青师神色动容，他看向林寻。他的旅游计划的最后一站就是凉城，也是本着去看看父亲的想法，却没有想到学弟会突然开口。一个人的旅游，现在多加了一个人。苏青师双手抱膝，精致的下巴枕在膝盖上，目光温和，轻声应答道：“好。”林寻大喜，正要说什么，忽然手机铃声响了起来，拿出手机一看，居然是他老妈打来的。林寻看了一眼身旁的学姐，后者目光移向别处，他笑了笑，随即接通：“喂，妈，嗯，我在外面呢，没，估计挺晚才能回去，呃，遇到同学了。”林寻有些汗颜，他不过就说了几句话，老妈就开始问东问西了，这也太敏锐了吧！无奈下，他只能跟老妈闲扯起来。明明都在一起住了，还是那么多话唠叨。林寻并没有注意到，一旁的苏青师脸色忽然有些不对劲起来。顾妍妍夫妻二人此时正准备睡觉了，本来是想问问儿子睡了没，没想到林寻自己出去玩了，他们也没说什么，只是让他注意安全，就挂了电话。收起手机，林寻目光落在学姐脸上，发现她有些无精打采的。学姐，怎么了？苏青师眼眸睁大了一些，摇了摇头，没事，有些累。林寻顿时有些心疼。他道：“学姐，我送你回去吧。”苏青师点了点头，起身。林寻识趣的把相机接过，两人并肩离开了广场。苏青师所在的酒店与林寻住的酒店很近，不到一公里。路上，林寻发现学姐脸色有些不对劲，似乎有种病态的虚弱。这还是学姐第一次露出这样的一面。他以为学姐之事赶路太劳累了，附近哪里有卫生间？这时，苏青师忽然问了一句。林寻一愣：“学姐想上厕所吗？难道是吃火锅吃坏肚子了？”苏青师没有回答，他前进的脚步慢了下来。林寻有些犯难。他们现在正在去酒店的途中，广场倒是有卫生间，但是现在回去也有点费时间。他直接跑到路边，拦下了一辆出租车。小伙子，你女朋友看起来脸色不太好啊，生病了吗？司机是一位大叔，他看了一眼脸色有些苍白的苏青师，疑惑道。林寻看了一眼学姐，回答道：“他有些不舒服，师傅，麻烦开快点。”好嘞。苏青师闭着眼睛靠在车座上，手不自觉地捂着肚子，额头都出现了细细的汗珠。林寻见状急了：“吃个火锅能吃出这种情况吗？”他伸出手碰在学姐光滑的额头上。有些凉，再抓住学姐的手，入手一阵冰凉。学姐，你这是怎么回事？怎么这么严重？林寻满脸担忧的看着学姐。苏青师眼睛缓缓睁开一条细缝，轻声道：“提前了。”林寻一愣：“什么？生理期？”一听这话，林寻顿时如临大敌。生理期？听到学姐的回答，林寻顿时反应过来了：“大姨妈，青春期女生的头号大敌，居然这要求？学姐的日子在月初吗？”林寻此时紧张的模样让苏青师有些哭笑不得。他只是惊痛，又不是生孩子，他至于一副这么凝重的模样吗？出的汗比自己还多。不过他也能感受到对方的担忧，心中也是生出一抹感动。那怎么办？林寻连忙掏出手机，百度一下女生生理期到了该怎么办。喝红糖水，用热毛巾放肚子上面热敷，枕头垫在腰部下面，喝酸奶或者牛奶，适当吃止痛药。很快到了学姐所住的酒店，下车之后，苏青师已经面无血色。他的日子确实是月初，不过一般都是五号以后。这次突然袭击是他没想到的。不久前他就察觉到了不对劲，肚子胀痛感越来越严重，结果真的是那个来了。他已经察觉到漏了，不过他没有对林寻说，这对他来说还是有些难以启齿的。林寻扶着学姐进入酒店，他从学姐口中问出了房间号。进入电梯，苏青师就在角落蹲了下来。
。林寻同志火急火燎的，一会儿掏出手机，一会儿又塞回裤兜。他顺势蹲在学姐旁边，缓声道：“学姐，我给你买那个吧，那个是什么？当然是卫生巾了。”苏青师答应道：“谢谢，帮我买四百二十的。”四百二十，好的，学姐。林寻不知道他说的四百二十什么意思，但是他还是满口答应下来。电梯打开，刷卡进入房间，苏青师第一时间进了卫生间。林寻见状，犹豫了一下，转身出了房间。酒店的楼下有便利店，看起来有些冷清。老板是个阿姨，林寻刚进去，他就热情地问道：“帅哥，需要什么？”林寻也是第一次买这种女生用的东西，他也不懂，庆幸这个老板是女性。老板，有没有女生用的那个？就是那个生理期来了要用的那个卫生巾是吧？阿姨看了他一眼，随即笑道：“小伙子第一次谈恋爱。”林寻啊了一声，不解。阿姨笑了笑，像你这样的小年轻，帮女朋友买卫生巾的，我也见过不少。不过像你这么扭扭捏捏的，还是第一个。林寻有些尴尬，他确实是尴尬。毕竟他看过不少男生在超市逛女生姨妈巾区的时候，招来诸多怪异目光的事例。老板娘带着林寻来到了专卖女性用品的货柜，一边问道：“你女朋友用哪种牌子？要哪种规格？日用夜用都要吗？”林寻被问懵了，还有这么多讲究？阿姨，我要四百二十的。他记着学姐跟他说的话，也不知道是价格还是规格。四百二十的，这个夜用的比较大众化。老板娘从货架上拿了一包白色的卫生巾递给林寻，林寻看到包装上的四百二十数字，恍然大悟，原来如此，学姐说的四百二十是这个意思啊。他问道：“夜用的，就是晚上用的吗？”“对啊，还有白天用的。”“是的，长见识了。”在此之前，林寻对日用夜用完全没有概念，他只知道卫生巾是女生大姨妈来的时候用的。与此同时，苏青师从卫生间出来，他看着空荡荡的房间，少年的身影已经消失不见，心中顿时有种陌生的情绪化开，好像是失落、孤独。他有些茫然，不明白自己为什么会出现这么多的情绪，让他不知道该怎么面对。现在的他好像越来越脆弱了，特别是林寻在的时候，他好像多了一种叫做依赖的东西。苏青师。这还是你吗？因为身体的异样，他连动都不想动，直接躺在床上，眼睛微微闭起，默默忍受着小腹传来的绞痛。几分钟后，林寻提着三个袋子的东西走出了超市。他不知道学姐喜欢用哪个牌子，反正是420规格的，他都买了一遍。老板娘说一包不够用，女生换姨妈巾很频繁，基本上上一次厕所就要换一次之类的，所以他就多买了一些，还有日用的。除此之外，老板娘还问了他女朋友现在的状况，还热心的为他推荐了很多东西。林寻暗叹，老板娘经验丰富，于是他都照着买了。钱不钱无所谓。得一切都准备好才行。很快，林寻回到了学姐所住的酒店。苏青师正躺在床上，脸色苍白，眼睛微闭，看起来像是睡着了。这时，门口传来敲门声，惊动了正在养神的他。他睁开眼睛，眼中掠过一抹名叫期待的情绪，强忍着身体不适下床，过去开门。学姐，我给你把东西买回来了。林寻站在门口，他看着眼前面无血色的苏青师，顿时心疼无比，连忙踏入房间，将门关上，把东西放在地上，搀扶着学姐走向床的位置。现在感觉怎么样？林寻轻声问道。苏青师没有回答。他从刚才开门后就一直愣愣地看着林寻，有些出神，仿佛连疼痛都忽略了。林寻见状，拿出一包白色的东西放到他手中，轻声道：“学姐，你自己换一下。”苏青师神色一动，他接过姨妈巾，不知道为什么，此刻本来因为剧烈的腹痛而烦躁的他，忽然宁静了下来，就连疼痛感都削弱了许多。好，神奇！还有这个，听超市老板娘说，女孩子突然来那个会弄脏衣服，所以我给你买了一套。哦，还有这个，这里好像没有可以煮红糖的厨具，有速溶的，我也买了。还有暖宝宝贴，可以缓解疼痛。林寻从袋子里翻找，一个个把自己买的东西拿出来。苏青师触动的看着他的动作，目光都柔和下来。你懂这么多？林寻挠了挠头，我也是看网上的，还有超市老板娘建议的。他连忙又道：“学姐，你快去换吧，不然感染了可不好。”闻言，苏青师俏脸升起一抹霞红，毕竟是涉及到私密，他有些不好意思，轻轻点了点头。苏青师拿着手中那包四百二十，还有林寻递过来的新衣服，进了卫生间。林寻松了口气，随即他开始帮学姐冲红糖水。酒店房间里有热水壶。林寻把它清洗干净后，拿免费摆在那里的两瓶矿泉水倒入壶中，插入插座孔中，一边等着水开，一边拿出手机搜索女生来姨妈的常识。女生来姨妈期间情绪会很不稳定，嗯，不能让学姐不开心。痛经时腹部会有绞痛感，可以用暖水袋、暖宝宝贴或者男朋友帮忙捂肚肚。林寻目光顿了一下，随即继续往下滑。他忽然环视了一眼四周，酒店不是出租屋，这里只能居住，没有厨房，无法给学姐煮红糖水。网上说，一般有条件的不要用速溶的，能现煮的就现煮。就在这时，苏青师从卫生间走了出来，他脸色比起之前要好上一些，但是还有几分痛苦，汗水将他额前的秀发都浸湿了。学姐，热水马上烧开了。林寻自觉地走过去，把苏青师扶着。苏青师平淡道：“我没有那么娇弱的，他只是痛经，虽然今晚吃了顿火锅，让他火上浇油了些，但是还没到需要人扶着的地步。”学弟有些关心则乱了。林寻一副无比认真的模样，不行，看到学姐你这么难受，我也难受。苏青师俏脸发烫，小学弟越来越会了。苏青师躺在床上，林寻帮他盖好被子。这里有暖宝宝贴，你先用着，可以缓解疼痛。林寻将一片暖宝宝贴的包装撕开，就要动手。你钱吗？苏青师瞪大眸子看着他，眼中有刹那的慌乱。嗯，林寻目光掠过不解。
。苏青师无奈的道：“我自己来。”哦，苏青师接过暖宝宝贴，贴在自己的腹部，顿时传来一阵温热，疼痛得到了缓解。怎么样？林寻期待的问道。苏青师看着他，明明他很想故作坚强，但是看到他满眼担忧的神情，他的心一下子又软了下来，脚有点冷。说这句话的时候，连他自己都没有察觉到，声音带着一丝撒娇，像极了受了委屈的小女孩。闻言，林寻神色凝重，学姐盖着被子，脚还正磨冷。看来网上说的是真的，没有犹豫，他从下面掀开了被子的一角，一双精致的玉足映入眼帘。苏青师还没反应过来，就感觉脚下一凉，他瞳孔放大，刚想说什么，林寻的动作却比他要快。只见他一把抓住了他白嫩的小脚，一瞬间，苏青师仿佛被触电了一般，浑身颤栗了一下，整个大脑一片空白。林寻却没有别的心思，他入手的一瞬间就感觉到了冰凉，于是他坐到床上，将被子卷了一个小窝，把学姐的两只脚都放了进去。林寻则是抱着包裹着苏青师小脚的那团被子，朝自己胸口靠近，企图捂热他。目光对上一脸茫然的学姐，林寻声音柔和：“好点了吗？”苏青师看着他，轻轻的嗯了一声。林寻一只手就能抱住那团被子，他拿出手机给老妈发了个消息，告诉他今晚可能晚点回去。罢了，他又打开某团，点了一份皮蛋瘦肉粥，备注多放点姜，要快。然后想了想，又点了一箱矿泉水。你做什么？苏青师清冷的声音传来。林寻低着头操作，一边回复道：“给你点一份皮蛋瘦肉粥，暖暖胃。”苏青师没说话了，他目光有些复杂，长这么大。他还是被除父母之外的人如此细心的照顾，而且长大后连他妈妈都没有摸过他的脚，那是什么感觉？怎么说呢？他心跳跳的很快，如果林寻再靠近一点，他恐怕就能清晰的听见。学弟的所有动作他都看在眼里，他不像其他的男生，看到他只会沉迷于他的外表，对他露出那种令他讨厌的眼神。他所做的一切都很纯粹，纯粹到他都能辨认出他的喜欢。他的心有些乱，难道真的要尝试着跟他试试吗？可是他眼中的他的确还有些不足。毕竟两人的年龄差在那里，林寻在他眼中就像个弟弟一般懵懂，但是又让他心动。想着这些，腹部的疼痛几乎没有感觉到了，脚也被捂得暖暖的，一种温馨的感觉涌上心头。这就是被心动的男生关心的感觉吗？房间里忽然陷入了安静，唯有热水壶烧水发出的吱吱声音转。林寻脸色平静，实则内心慌的一批。天哪，他对自己所做的一切感到震惊，这已经超出了友谊的界限了吧？寻常朋友会做出这些事情吗？这明明就是男朋友关心女朋友的行为啊！学姐不会误会他吧？虽然他确实把学姐当成自己女朋友那样对待，只是要是学姐并不这么想呢，怎么办？林寻想着想着，身躯都有些紧张的颤抖了。你紧张？苏青师似笑非笑的看着他，苍白的俏脸上露出一抹揶揄。啊，没有，我紧张什么？林寻摇头否认。他紧张？嘿，怎么能在女神面前软了？苏青师淡淡道。那你怎么这么抖？还流了汗？林寻抬手擦掉额头的细汗，哈哈，有点热。有空调？林寻闻言一瞪他，你身体不舒服就别开空调了。苏青师翻了个白眼，你是不是不知道空调有制暖功能？林寻，林寻，嗯，谢谢你。林寻有些惊讶的看向苏青师，后者脸偏过一边，目光不敢看他，粉嫩的耳垂有点红。林寻笑了笑，学姐还会害羞呢。苏青师转头瞪了他一眼，眼神夹带着杀气。嗯，你刚刚说什么？林寻立马一副乖巧模样，我错了，学姐。生理期的女生不能惹。苏青师哼了一声，随即他张了张嘴，顿时眉头一皱。怎么了，学姐？不舒服吗？林寻疑惑的问道。苏青师沉默了一下，才开口：“我想吃甜筒。”他嗓子有些干，而且捂在被子里，好热，有些燥。林寻，学姐，你要不要听听你在说什么？不行，林摇头拒绝，语气坚定。苏青师清冷的视线看着他，林寻第一次直视他的目光不甘示弱。为了学姐的身体，他硬起了。哼！苏青师轻哼一声，目光偏离，没有再与林寻对视。奇怪，他现在怎么连小学弟都有些不敢对视了？学姐傲娇的模样可爱极了，林寻看的心都要化了。他声音柔和的道：“学姐，等你生理期过了后，想吃多少甜筒，我都满足你，好不好？”真的。苏青师眼睛一亮，再次看向他。林寻点了点头，不过随即想到什么，他问道：“你经常痛经吗？”苏青师沉默了一下，随即道：“大二开始吧。”他自从当上学生会副会长后，事情就越来越多，人也越来越忙碌，加上大二功课实在是有点满，所以就算是作业都要做到很晚，也就导致了他经常作息错乱，身体也越来越差。还好他坚持跑步锻炼，姨妈来的时候才没有那么要死不活。今晚是有点特别。毕竟他不知道提前来了，不然他绝对不会去吃那顿火锅。闻言，林寻眉头皱得紧紧的，道：“那甜筒之类的也少吃点。”苏青师面无表情的看着他：“你刚才答应我了。”林寻若无其事的道：“有吗？没有吧？你听错了。”苏青师继续冷哼一声，小脚忽然踹动起来，仿佛要挣脱林寻的怀抱。后者一惊，连忙稳固他的小脚，心中苦笑：“高冷学姐什么时候也像那孩子一样会发小脾气啊？不过也太可爱了吧！”热，苏青师皱眉的道：“他语气有些冷，你不热？”网上说女生来亲戚的第一天会难受很久，不能着凉。学姐你就乖乖的躺在被窝里吧。林寻神色认真的道。苏青师淡淡道：“那你答应我，以后一天给买一个甜筒。”林寻，一天一个甜筒。
。学姐这么喜欢吃甜筒，她之前怎么没看见她经常吃？苏青师当然不是爱吃，但是也经常吃。她此时只是想与林寻发发小情绪而已。林寻无奈下只好点头。好吧，学姐，我答应你了。哼！苏青师傲娇的冷哼一声，随即她身子忽然滑了下来，从坐靠变成躺着。林寻同志眼带笑意的看着学姐，他发现他更喜欢现在柔弱的学姐，因为高高在上的学姐仿佛不需要多余的人在她身边，而现在她需要人照顾，那个人刚好是她。甜筒。一天一个也不是问题，反正冬天就快到了，到时候什么甜筒雪糕都没有了，大不了这期间他监督一下学姐就好了。你在想什么？笑这么淫荡，苏青师淡淡道，声音拉回了林寻的思绪。他回过神来，微微一笑：“学姐，现在的你像个小女孩一样。”苏青师脸色一僵，掠过明显的不自然：“小女孩，我不是。”他高冷人设可不能那么快崩塌。不过他也发现了自己越来越依赖学弟了，这是沦陷的征兆。他明白，但是他并没有排斥，因为他也想向这个小学弟靠近一点点。林寻身体换了个角度，调整了一个舒适的坐姿，同时笑道：“我觉得这没有什么不好意思的啊，学姐也是人，人都会有七情六欲，喜怒哀乐，会开心，会愤怒，也会悲伤，我们不应该去逃避他，用清冷来伪装，那样子很累的。”苏青师沉默。林寻接着道：“学姐，你知道吗？在这之前，你给我的感觉就是那种女强人的人设。我以为你的生活并不需要多余的人出现，你一个人就能面对所有困难，也因为这样导致你身边很难靠近。不过幸好，跟你接触之后才发现，原来学姐并不是表面上那样高冷。”学姐也是人，会有各种小情绪。我发现自己好像有很多事情都能帮得上忙，这让我感到很开心。真的，苏青师静静地听着他述说。林寻低垂着眼眸，手中轻轻的揉动，给那双小脚带来更多的热量，同时轻声道：“我有时候真的很自卑。虽然家里是首富，但是那跟我林寻有什么关系？我只是个普通的少年而已。但是就是这样普通的我，却有幸认识了这样优秀的你。站在你身边，我感觉压力很大，因为我发现自己好像离你很遥远。特别是在上大学后，这种感觉尤其明显。”你是人人追捧的校花女神，我只是一众男生中的一个，但是学姐却是对我一个人有点特殊，这让我很惊喜，同时也很惶恐。那种感觉，学姐你知道吗？这一刻，林寻仿佛在诉说着，压抑了他这魔掌时间的枷锁。跟学姐相处以来，他其实并不像表面上那样无所谓，做一切都是小心翼翼的。这种感觉，他觉得很不喜欢，因为那是他懦弱自卑的体现。林寻，嗯，我不知道你有那么多的困扰，抱歉。没事的，学姐，我只是发发牢骚，说出来也没事魔了。苏青师眼神复杂。他没想到，这个比他年纪还小的学弟，居然默默地藏住了那魔多心事，而他却没有察觉到。原来他也是很在意他身上的光环的，原来他也是会自卑的。苏青师看着这个大男孩，他感觉对方好像在他心中的印象更加深刻了，怎么办？他眼睛缓缓闭了起来，几秒之后又再度睁开，直视着林寻：“你知道喂食魔，我唯独愿意靠近你魔。”林寻一愣，随即心砰砰地开始加快跳动起来。苏青师脑袋歪向一边，透过阳台看向远方的夜空，轻声道：“我朋友很少。”整个大学期间就将将一个，你知道我为什么这么高冷，一直排斥与他人交往吗？拥有漂亮的脸蛋，人太优秀也不见得是什么好事。高中的时候原本是青春开始的地方，而我却被各种孤立，理由却恰好就是因为太漂亮。你认为这合理吗？可能价值观不同吧。经历过高中的尔虞我诈，我对这些友情也不再抱有希望。你跟江江是同一类人，你们心思单纯纯粹，相处起来确实让人很舒服，很放心。只有你们愿意把我当成正常人来看待。原本我在大学决定不交朋友的。但是江江她是一个很特别的女孩子，奇妙的缘分让我们相识。而你林寻，很谢谢你。其实我也想，也正在努力向你们靠近呢。听着学姐的话，林寻动容无比。他没想到学姐也同样藏了这么多事，可以听出来学姐的高中是不完整的。他不由得为她感到心疼。房间里的气氛有些安静，苏青师依然看着窗外，不知道在想什么。只是他俏脸有些发烫，突然有感而发。说完那番话后，他轻松了不少，但是也让林寻直面他的弱点。这种感觉就像是让喜欢的人了解他的软肋一般，让人怪难为情的。两人现在的关系可以说已经非常微妙了，只是他们心照不宣罢了。林寻捂着学姐的小脚，隔着被子只能感受到一点，他刚才一着急都来不及感受那美妙的触感，有一丢丢遗憾。仙女学姐的小脚丫啊，以往都是只能远观不可亵渎，当然其他人连看的机会都没有。暖和点了吗？林寻询问道。苏青石点了点头，有他这么细心的给他捂脚，还有一层厚厚的被子，怎么可能不暖？他都感觉自己要出汗了，肚子呢？还好，最痛的阶段过去了，那就好，你不用给我捂了，都要出汗了。哦，好吧。林寻悻悻地把学姐的脚放下，随即他道：“学姐，我给你泡红糖水。”水早就烧开了。他找了一个一次性杯子，倒入红糖粉末，冲入开水，顿时一阵将味传开。这就是红糖水的味道吗？好刺激！因为一次性杯子容积不是很大，所以他只能看着凉放，泡了一杯，端向苏青师。学姐，喝药了。说完，林寻就笑了起来。他突然想到了一句经典语录：“潘金莲对武大郎说的。”苏青师撑起身子，被子滑落，姣好的身材暴露在空气中。林寻目光不可避免地触碰到了那雄伟的领域，他脸色有些红。妈耶，学姐的身材也太好了吧！颜值高，身材又好的犯规，谁顶得住啊？隔着衣物都显露出致命的诱惑。那钥匙，呸！现在想这些搞什么？
，学姐还在饱受姨妈之痛呢。苏青师面色平静的接过那杯泡好的红糖水，林寻芳才吹了吹，所以并不是很烫。他小口小口的抿了抿，味道不是很好，毕竟是速溶的，但是也没办法，只能将就一下了。不过他却是很有胃口，也不计较那点辛辣，渐渐的喝完了一杯。他平时也喝红糖水，不过都是自己现煮的，为了使味道更好入口，他通常还会加一些有营养的东西。怎么样，喝的习惯吗？林寻低声询问。他知道速溶的肯定不是很好喝，担心学姐喝不习惯。苏青师轻轻点头，还行。他忽然看向林寻，你会煮红糖水吗？林寻摇头，不会。我以前没煮过，不过我会学。等学姐下次来亲戚，就给学姐做红糖水。为了以后不让姨妈肆虐学姐，他决定自己必须多学一些关于这方面的东西。苏青师听着这根承诺一样的话，脸色动容。行，那我到时候给你试毒。林寻，叮咚，你好，外卖，外卖到了。林寻赶忙出去接过外卖，一箱矿泉水加一份皮蛋瘦肉粥。你买这么多水干什么？苏青师疑惑地问道。林寻将那香水放在桌子上，把皮蛋瘦肉粥拿过来，放到床头边上的小桌上，一边拆解包装，一边道：“多买些没啥，你现在的情况需要多喝热水，多喝热水。”盖子打开，一阵香气扑鼻而来，林寻都有些胃口了。不过这可是给学姐买的，人家还是个病号呢。帮他把餐具取出，递给他。谢谢。苏青师被生理期疼痛折腾的体力消耗很大，确实是有些饿了。粥还是烫，很香，葱花香菜都有，还有许多细姜，很好喝。苏青师评价了一句。林寻开心的笑了，虽然不是他做的，但是能让学姐如此评价，他也感到满足。默默掏出手机，给了快递小哥跟粥店老板点了一个五星好评。苏青师小口小口的喝着粥，即使他身体虚弱，喝粥的动作也一样的优雅。只是他目光时不时瞥向一旁低头玩手机的林寻。学弟，在。林寻此时正在看视频，听见学姐叫他，顿时看了过去。苏青师将手中的粥递给他，喝不完。林寻目光呆了一下，学姐这是什么意思？让他扔了吗？好的，学姐，喝不完就算了。我处理一下。林寻接过粥盒，正要起身，等等，苏青师忽然清冷开口：“怎么了，学姐？”林寻看向苏青师，眼中带着疑惑：“不要浪费，你把它喝了吧。”苏青师淡淡的道。说完，他目光又看向别的地方，喝他喝过的粥。林寻深吸一口气：“嗯，学姐让他喝，他就喝。他可是个勤俭节约的三好市民。赶紧喝完，你就回去吧。”好。下意识的，林寻拿起勺子就舀了一勺粥放入嘴中。粥已经没有先前那么烫了，暖暖的，挺好喝。老板的手艺不错。苏青师正要说什么。他目光忽然一毒，你，嗯，肿磨了学姐。林寻一边喝着粥，一边回问道。苏青师目光平淡，声音冷清：“那是我的勺子。”林寻刚想把一勺粥放到嘴中，闻言整个人都僵住了。四目相对，空气突然安静。林寻表面那样表情，其实内心已经炸开了。卧槽，他潜了什么？他居然用学姐用过的勺子喝粥，那岂不是间接性的接吻了吗？难怪他喝起来好像有种难以言语的香香的味道。咕噜，安静的房间内。一声吞口水的声音无比清晰，苏青师俏脸肉眼可见的变红，他胸前的风盔起伏加快，林寻直接射死。他站了起来，机械的朝门口走去。你去哪里？学学姐，我先回去了。那个，你有什么不舒服的，记得跟我说，我住得近，马上到哈。拜拜啦，学姐。林寻慌乱的逃了，当然还带着皮蛋瘦肉粥以及他用过的勺子。苏青师看着他落荒而逃的背影，当门合上的那一刻，他忽然扑哧一笑。呆子，国庆假期第四天，爸妈，你们路上小心点啊。林寻对顾妍妍跟林霸天叮嘱道：“儿子，你真的不跟我们一起回去了？”顾妍妍脸上带着疑惑道：“早上起床的时候，他们一家就打算返回了，而林寻却临时提出不跟他们一起回去了，说是要陪一个同学去玩。”于是就有了现在的一幕：林霸天与顾妍妍坐在车上，林寻站在车窗外朝他们叮嘱。林寻点头：“假期还有三天，我想去别的地方看看。”“什么地方不能带你爸妈一起去啊？”顾妍妍挤眉弄眼的笑道：“是不是陪女同学？”林寻隐晦的朝老妈使了个眼色，后者秒懂：“哈哈，行吧，既然这样。”你就自己去玩吧，如果有什么事记得告诉妈。知道了，妈。车子缓缓驶离，林寻看着父母离开，站在原地许久。老婆，你跟儿子怎么最近神神秘秘的？有什么事情瞒着我老林啊？车上，林霸天才问出口。顾妍妍白了他一眼，你这家伙老是忙着公司的事情，什么时候多关心关心咱儿子？林霸天苦笑，现在公司确实还有许多事情，等忙过了这段时间就好了。临近年底，事情就多了。他恢复首付之后，确实早出晚归，对家里也有些疏忽了，这点他还是挺愧疚的。顾妍妍淡淡道。钱够花就行，公司那点事交给他们去解决就行了。再说了，你就算倒闭了，老娘那里不是还有几百个亿呢，够咱家挥霍的了。他自己也是有些存款的，这都是他这些年来自己赚来的。虽然远远比不上林霸天的，但是拿来救急还是非常有用的。林霸天一把揽过妻子，笑呵呵道：“老婆的小金库可是咱家的备用资金呢，不能挥霍。”顾妍妍捶了捶他的胸口：“儿子最近跟一个女孩子走得近，你知道吗？”林霸天一愣，随即有些惊喜道：“那不就是咱快有儿媳妇了？”顾妍妍叹了口气：“不好说。”我感觉儿子现在面对感情，自我感觉束缚还是太多了。你没发现魔？从高考结束后开始，儿子的性格就变了许多，没有以前那样开朗了。林霸天回想了一下，嗯，那小子是变成熟了，逐渐霸天化。顾妍妍满脸黑线
，滚！嘿嘿，你怕什么？儿子有我们撑腰，不会吃亏的。多少小姑娘挤破脑袋想嫁入我老林家的门。林霸天讪笑道：“其他事情咱们可以操心，但是关于儿子感情这件事，还是他自己选择经历比较好。你忘了当年我们是怎么说服你我的父母，历经多少困难才走到一起的了？”顾妍妍眼神掠过一抹复杂的道：“林霸天似乎也是想起来往事，叹了口气。送父母离开后，林寻一手拉着一个行李箱，另一只手提着一个保温盒，朝着学姐所住的酒店走去。不。”走了一会儿，他就有些等不及了，打个车几分钟就到了。此时苏青师刚从厕所出来，他的脸色要比昨晚好了很多，刚换了一个日用的。林寻给他发信息说到了：“学姐，收拾好了吗？”林寻探了个头进来，笑眯眯地问道。苏青师看了他一眼，脸色平静，刚起床。哦，林寻拖着行李箱走了进来。仙女学姐此时穿着一套新的睡衣，是旅游自己带的，头发还有些蓬松，看上去确实是刚起床。你等一会儿，我洗漱先。苏青师也没有避讳林寻，拿着衣服去卫生间换了起来。林寻坐在沙发上，他看了一眼那袋东西，眼神一凝，比昨天晚上少了很多。学姐应该起了很多次夜吧？那就是没有休息好。林寻站了起来，替学姐收拾起房间来，同时他还帮学姐烧了壶水。来亲戚第二天还是不能马虎，红糖水接着喝。没多久，苏青师从卫生间出来，他已经换上了正装，看了一眼收拾的整整齐齐的房间，他眼中掠过一抹笑意。学姐，快刷牙，我给你带了早饭。林寻招呼道。嗯，洗漱完过来，林寻已经摆好了早餐。早餐有一层是皮蛋瘦肉粥，是林寻特地去到昨晚点外卖的那家店买的，还顺带买了保温盒。除此之外，还有鸡蛋、小笼包等等。苏青师看到皮蛋瘦肉粥，表情顿了一下，不由得想到昨晚那一幕。他表情平静，坐在床上。林寻端着皮蛋瘦肉粥，配一个勺子递给学姐，后者接过。他看着他，你吃了没？林寻点头，吃了。苏青师点头。苏青师在林寻的要求下，喝完粥又吃了两个小笼包。仙女的胃口很小，此时表示已经饱了。无奈下，林寻只能亲自解决战斗，把剩下的早餐吃了。末了，他让苏青师把泡好的红糖水喝了。上午十点左右，林寻一手一个行李箱，与苏青师走出酒店。他们要赶去凉城的车，订了十一点半的车。两人在路边打了一辆出租车，准备直奔车站去。早上的气温偏低，因为亲戚来了的缘故，苏青师穿着一件外套，长发也没有扎起来，挡住后颈，避免着凉。戴着口罩，其实他腹部还贴着暖宝宝贴。双手插入上衣口袋，只给路人留下高挑纤细的身姿。但是他的身材也极好，也有路人忍不住多看了几眼。林寻看着学姐，感叹道：“感谢发明口罩的人，能封印颜值。”苏青师口罩下的嘴角掀起，学姐，我猜你肯定在笑。林寻眼睛一亮，道：“苏青师淡淡道，没有，你猜错了。”林寻正色道：“怎么可能猜错？”学姐笑起来的时候，目光都会很温柔，不似之前那般冰冷。苏青师闻言，眼神瞬间转变成冰冷。你猜猜我现在是什么表情？林寻思索了片刻，随即笑道 ：“Fairy。”苏青师一愣，随即眼神有些闪躲。林寻学弟，咋了？学姐，以前怎么没发现你这么会聊女孩子？我只聊学姐一个人呢。林寻买的是与学姐的邻座。动车上一边是两个座位，一边是三个座位，两人也是刚好把那两个座位坐满了。不得不说，假期的人流量太大了，即使是已经过去了三天，车厢仍然保持着人挤人的现象。还好苏青师有先见之明，让林寻排到前面去。林寻让苏学姐坐在靠窗的位置，而他则是为她保驾护航。林寻掏出一个保温杯，放到学姐面前，这是他提前准备好的。昨天晚上他可是做足了功课的呢。今天虽然是第二天，但是苏青师还是有些不舒服，加上车厢里全是一些奇奇怪怪的味道，如果他没有戴着口罩，恐怕会反胃。林寻靠了过来，低声对学姐道：“学姐，你要是困了就睡一会儿，等到站了我再叫你。到凉城站还要好几个小时。”学姐昨晚上没睡好，现在黑眼圈有些重。苏青师轻轻点头：“你也累了，休息吧。”路程很漫长，途中金亭人流下下上上，换了好几波。林寻有些犯困，他晃了晃脑袋，目光落在学姐身上。他发现学姐已经睡着了，靠着座椅，眼睛闭着，看着很安静。动车很稳，所以没有颠簸，这对睡觉来说确实是个不错的条件。看着学姐安心的睡容。林寻心中升起一抹温馨的感觉，这简直就是睡美人啊！这时下一站就要到了，车子忽然减速，整个车身都晃了一下。苏青师的身体顿时倾斜，林寻一惊，他连忙挪动身形，往学姐那边靠了一下，刚好苏青师的脑袋歪倒在他的肩膀上。兴许是学姐有些累，他睡得很深，这些动作并没有能惊醒他。学姐靠在他肩膀上，林寻顿时闻到了学姐头发传来的洗发水香气，他不敢呼吸太重，生怕惊醒睡着的女孩。穿过隧道的时候，林寻借助车窗看到了两人此时的情形。他有种想让这车一直开下去的冲动。没多久，林寻同志眼皮越来越重，他也睡着了。两人靠在一起，不知道的还以为他们是情侣。这温馨的一幕也被其他人看到，露出和善的笑意。他们当年也年轻过，知识岁月不饶人，如今各奔东西，为生活奔波，妻儿老小都无暇顾及。苏青师是被一阵腹痛疼醒的，他眼中掠过一抹茫然，随即察觉到自己枕在一个坚硬的东西上，目光落了过去。嗯，他什么时候靠着学弟睡着了？反应过来，苏青师俏脸肉眼可见的变红，不过他并没有急着躲开。因为他发现学弟也睡着了，他下巴枕在他肩膀上，目光落在他睡颜上。这
。关键是他并不排斥，反而在对方的温柔下逐渐放下伪装，去接受他对他的好。好像也许是时候了呢。正在他看学弟看得出神的时候，睡着的林寻忽然睁开了眼睛，这就很暧昧了，因为苏青师是枕着林寻的肩膀，因此五官距离林寻还不到二十公分，恰好林寻低头与学姐的目光对上，两人都是愣住了。苏青师身躯僵硬无比，他怎么会想到学弟会在这个时候醒来？好尴尬，偷看被发现了。林寻凝视着学姐的眼神，他并没有躲闪，眼神是苏青师从来没有见到过的，夹带着温柔、热切、喜爱、怜惜。他居然沉沦在他的目光下了。林寻缓缓低头，苏青师下意识闭上眼睛。此时他大脑一片空白，什么都无法去思考。直到额头被某个冰凉的东西触碰了一下，他俏脸通红，即使口罩也无法遮挡，眼角旁都升起一抹醉红。学姐，醒多久了？林寻声音有些沙哑，他在隐忍着揭开学姐口罩一清方泽的冲动，但是仅存的理智告诉他不能这么做，学姐的颜值太炸裂了。要是显露在车厢里，恐怕会招来无数异样的目光。他不想两人被人围观，所以种种冲动与情绪化作一个眉间吻。苏青师闭着眼睛，换了一个姿势，原本是下巴枕着他肩膀，换成正常的斜靠。不知道，他不敢睁开眼睛与林寻对视，生怕对上他眼神的那一刻，自己的所有防线会顷刻间瓦解。所以，他也忘了质问林寻怎么敢做出这些动作，心乱了。林寻看着学姐故作平静却满脸通红的模样，心动一动，他心中有了一个非常大胆的想法。两人就如同一对正常情侣一样，依靠着休息。一开始心情无法平复，两人都是假寐，寐到后来，两人又再次睡着了。梁城站，车子到站，所有人朝车门挤去。坐了这么久，林寻表示屁股都坐扁了。学姐，慢点。嗯，林寻一手一个行李箱，走在前面，苏青师则是跟在他身后，以防被别人碰撞。看着他高大的背影，苏青师目光温柔。梁城，这是他们初识的地方呢。出站之后，林寻先是带着苏青师去吃点东西，在车上都没有吃什么，两人现在都饿得很。苏青师看着眼前清淡的菜食，再看了一眼林寻跟前色香味俱全的，他面无表情。我不服。林寻同志义正言辞：“学姐，你就忍一下哈，这几天先吃清淡点，到时候过了再带你吃好吃的。”苏青师看了他一眼，随即默默的低头吃饭。林寻看着学姐吃，嫌她吃的有滋有味，也放心了。这种时候，他得硬气一点，以学姐的身体为第一。两人吃完饭后，林寻就问他是住酒店呢，还是租个民宿，还是去他家名下的别墅呢？梁城，这里可是他家的地盘。嘿嘿，苏青师最终决定租个民宿。也就几天，去林寻家。他虽然高冷，但不代表他脸皮厚。我住民宿，你回别墅。林寻本来还乐呵的，听到这句话，顿时不香了。完蛋。嗯，学姐，你这说的什么话？我在梁城有别墅吗？我怎么不知道？苏青师定定的看着他。小学弟，你脸皮怎么这么厚？最终，林寻回到了他最开始的家，也就是幸福小区520号房。原本打算看看这里被出租了没，没想到还保存着跟搬走之前一样。林寻找到了房东。后者一见是林寻，顿时满脸菊花的称呼一声林少爷。显然，在这个小区，林寻一家的身份已经不是秘密了。据房东所说，这间屋子被林霸天直接买了下来，作为他们的所有物，即使没人住，也不能对外出租。毕竟是住了这么多年的房子，林家一家还是对他有感情的。林寻向房东要了房子的钥匙，整理了一下就可以入住了。他给父母打了个视频报平安，后者得知他到了梁城也是十分惊讶。儿子还住回了以前的屋子，他们当即觉得当初买下这屋子是无比正确的决定。整理完后，林寻顺便洗了个澡。胖子在大学所在的城市并没有回梁城，所以找他叙旧是不可能的。在梁城，林寻好像就只有胖子一个朋友，其他人高中同学嘛，他毕业之后就没有了联系，就连高中群里人人都是潜水大师。林寻还是放心不下学姐，他给对方发了个信息过去，后者很快就回了。苏青师租了一间民宿，不过据他所说，环境不是很好，被网上宣传的图片骗了，还挺贵。林寻哪里还坐得住？直接穿戴整齐就出门了。嗯，他纯粹是担心学姐住在那边不安全，并不是他想见学姐。民宿不同于酒店，就跟出租屋一样，各种基本的设施都有。林寻合计了一下，买点菜过去，老母鸡、炖鸡汤、排骨、鱼，各种有营养的食材他都买了。学姐生理期期间，营养这一块必须保障好。所以当苏青师看着林寻大包小带提着东西进来后，他有些意外。学姐肯定没吃饱，我给你做点菜。林寻自来熟的收拾着厨房，还好他有先见之明，油盐什么的都换新的。这里除了餐具外，其他都挺缺的。看着林寻同志忙碌的身形，苏青师突然有种被照顾的感觉，这种感觉之前就有了。他发现林寻在的时候，许多事情都不需要自己动手，林寻也不让他动手。嗯，学弟这点就很加分，就是不知道婚后能不能保持得住。呸，自己怎么想到那去了？真是人闲下来就会胡思乱想啊！林寻做的挺丰盛的，全是营养，那每个菜都放了学姐最爱的葱花香菜，香气四溢。苏青师光是闻着就口水分泌了。洗餐具、盛饭，给学姐倒了杯温水，一条龙服务。学姐，这里环境不是很好啊，而且还是五楼，爬上爬下多累啊，换个地方住吧。吃饭中，林寻建议道：“苏青师淡淡道，已经付钱了，将就着住吧。”林寻当即拿出手机，一顿操作。餐桌上，苏青师的手机亮起，一条信息弹出。可是苏青师却是快速把手机抽走。不过林寻还是看见了
。他瞪大眼睛看着学姐，学姐那个壁纸，天哪，那不是他跟学姐的合照吗？就是上次跟学姐抓娃娃时候的合照。学姐居然跟他用同一张壁纸，惊喜！林寻太惊喜了。苏青师面无表情，你看错了。他假装若无其事的看信息，忽然一怔：你转钱给我干嘛？林寻给他转了一千块钱。林寻道：这房子算是我出钱了。我刚才上来的时候，发现楼道非常暗，不是很安全，咱换一个。除非他每次都能送学姐回来。但是他不敢保证，他不在的时候，学姐会不会遇到危险？毕竟她长得太漂亮了，很容易被坏人盯上。苏青师哭笑不得的看着他，哪有你想的那么多坏人？可是我担心你啊！苏青师怔住，这话怎么见？林寻深吸一口气，他突然用一种无比认真的眼神看着苏青师，学姐，我有话想对你说。苏青师心跳忽然开始狂跳起来，他视线下垂，夹起饭往嘴里送。嗯，林寻话都到口中了，但是他居然不知道该怎么说出口。明明心中已经想过无数遍了，已经代入过一遍又一遍。可是真正与学姐面对面时，他还是紧张了，心好像跳到嗓子眼了，怎么办？你要说什么？苏青师抬手将垂落的一缕秀发拂到耳后，声音轻柔。林寻张了张嘴，他此时脑海中的长篇大论已经跑不知道哪里了，无从开口的感觉。酝酿了一阵后，林寻失败了，他眼神有些灰败，头微微低下，不让学姐看到他的情绪。没石磨三个字，刚要说出口，忽然，好巧，学弟，我也有话想对你说。林寻满脸茫然的抬起头，什么？苏青师平静的道：“我好像喜欢上你了。”啊！空气突然安静，唯有两人越来越剧烈的心跳声在耳边回荡。林寻眼神是茫然的，随即他眸子瞪大，他没听错吧？学姐刚才在说她喜欢他，学姐跟他告白了。林寻目瞪口呆的看着苏青师，本来他是想亲口跟学姐表明心意的，他不想等了，他觉得两人之间的进度已经只差一层窗户纸了。此时不同，还要等到什么时候？他这段时间一直在胡思乱想，想过表白后的无数可能，即使他被拒绝，他把自己心意说出来了，也没有遗憾了。可是学姐她居然先他一步跟他告。乐、呃，林寻灵魂仿佛要升入天堂一般，巨大的惊喜砸得他猝不及防。苏青师见林寻没反应，低头用吃饭来掩饰自己的心虚。在说出那句话时，他内心无比紧张与忐忑。他没有经历过感情，这是他第一次体会到什么叫喜欢。他想尝试着去面对这份喜欢，所以在这种情况下，他开口了，因为他怕现在再不开口，以后自己就没有勇气了。学弟会答应吗？他会不会引以为自己在开玩笑？自己该怎么把这事翻篇？苏青师脑子彻底乱了。我开玩笑，我当真了。学姐，苏青师突然抬头，怔怔地看着他。林寻无比认真地看着他，随即他笑了。学姐，我好开心，也很庆幸，庆幸我喜欢你的同时，你也恰巧喜欢我。被喜欢的人喜欢，那是什么感觉？林寻觉得没有比这个更加美好的事情了。他缓缓站了起来，一言不发地走向苏青师。苏青师不知道他要干什么，但是本能地感到一丝紧张。高冷女神人设今天完全失控，她现在仿佛只是恋爱中的小女孩罢了，会紧张，会羞涩。林寻拉过一张椅子，在学姐身边坐下，他凑近她，小声地问道：“学姐。”你真的也喜欢我吗？一言，苏青师俏脸绯红，不敢看他，把头挪开，只发出一道浅浅的鼻音道：“嗯。”简简单单的 “n” 字，表明了他的心意。林寻眼中的光越来越亮，目光柔和。他伸出手，抓住他的小手，后者身体一僵，不过并没有挣扎，而是默认了他的行为。学姐，好巧，我也喜欢你。男生低低的嗓音响起，苏青师目光也是从清冷变为柔和。他抬眼看向林寻，我知道。林寻惊讶道：“你知道？”他平淡道：“你表现的还不够明显吗？”学弟，最后“学弟”两字带着一丝鼻音，充满了诱惑。林寻想想也是，自己表现的确实明显。学姐又这么聪明，肯定猜到了。只是他并没有拆穿自己，也没有选择远离自己，而是依然与他相处。也就是说，学姐并不是不喜欢他。草率了，林寻暗暗骂自己，醒悟太晚了，居然等到现在才表明心意。不对，好像是学姐主动的，他临阵退缩了。如果学姐没有说出这番话，那么今天他估计也没有勇气说出口。两人不知道什么时候才能捅破那层窗户纸。想到这里，林寻心中满是感动。学姐真的太好了，他紧紧握着她的手，小手冰冰的、软软的，轻轻的捏了捏，手感很舒服。林寻露出释怀又开心的笑容，好捏磨。苏青师面无表情的道，但是他脸上的嫣红还未褪去。林寻笑眯眯道：“我终于可以光明正大的牵学姐的手了。”学姐，哦不，女朋友大人。感受到林寻的开心，苏青师心情也是放松了下来。他轻轻的露出一抹笑容。是啊，两人终于在一起了，这就是所谓的双向奔赴魔。感觉好像还不错，林寻。嗯，我们试试吧。好，试试，我们能不能创造出一个美好的未来？从现在开始，他们就是情侣了。学姐，嗯，青青，苏青师俏脸已经红完。他们之前不是没有吻过，但是仅限于额头，而且还是氛围到了才发生的。但是现在刚修成正果的他，好像还不能第一时间带入角色。他已经是有对象的人了，我还没适应。女神红着脸，平静地说出这句话，显得可爱爆了。林寻也反应过来，自己有些唐突了。他刚才只是觉得这一切并不真实，想求证一下。何止是学姐，他也没有适应啊。现在两人都有些上头了。那我等你。林寻紧握着他的手。
。苏青师看了他一眼，随即目光有些闪躲。聂如道：“你凑近一些。”啊！林寻疑惑，学姐是有什么话想对他说吗？他附耳过去，结果下一秒，林寻就感觉脸颊被一个冰凉的东西碰了一下，他一个机灵，浑身僵住的同时，鸡皮疙瘩都起来了，目光错愕的看向学姐，后者已经看向别处了。只是这一刻，他侧脸、耳垂都已经如同煮熟的虾一般。学姐，亲他了！草，草草草！林寻难以用言语表达自己的心情。心里不断咆哮，哈、啊、哈、啊，这是学姐主动吻他啊！女神的吻，这也太幸福了吧！良久，林寻回过神来，他一本正经：“学姐，你怎么能这样？”苏青诗一读，随即惊讶的看向他。林寻正色道：“学姐突然送了我这魔贵重的礼物，我不回礼，好像有点说不过去吧？”苏青诗心中有种不妙的预感，忽然他就感到腰间多了只手，手中传来一阵力道，重心不稳，身形直接朝着林寻那边倒去。他刚想惊呼，下一秒，那俏嫩的红唇就被什么堵住了一般。苏青诗眼眸突然瞪大。似乎是莫想到学弟会如此大胆，唇被侵略，他仿佛失去了呼吸，大脑一片空白，身子一下子如面条一般软了下来，依靠着林寻，被迫仰着脑袋，眼睛半眯着迎合着他。两人都是第一次接吻，真正意义上的嘴亲嘴，动作生疏而僵硬，但是他们都不舍得离开彼此，共同去探索着。良久，在苏青师真的快要窒息的时候，林寻才松开了他。苏青师顺势将滚烫的脸蛋埋入林寻的怀抱里，脸上的温度连他都烧懵了。女神害羞了，天哪，他们发展的也太快了吧！林寻都觉得有些难以置信。一切都是脑子一热带来的下意识的动作，他自己都不知道自己在潜什么。不过想到两人之间的相处方式，好像似乎也是自然正常的。两人相拥着，彼此是彼此的必修项，起伏的呼吸与剧烈的心跳，彼此都能感受到。这就是恋爱的气息吗？几分钟后，林寻撑着下巴，傻傻的看着继续进食的学姐。他发现今天的学姐格外美艳动人，占据了他心房所有的面积。苏青师吃着饭，一边还要承受着林寻目光的注视，俏脸根本没恢复正常过，一直都不着红润。看我潜什么？吃饭。他声音恢复清冷，但是又不似那种冰冷，仿佛若无其事的呢喃。林寻嘿嘿傻笑，学姐你好美。苏青石瞪了他一眼，合着你之前的示弱都是装出来的？学弟居然化身大灰狼，进攻这么强烈，他都有些招架不住。林寻连忙摇头，没有啊，学姐，我对学姐那是喜欢到了极点，才会情不自禁的。苏青石淡淡道，有多喜欢？林寻认真道，学姐，我对你的喜欢，没有任何人可以替代。你已经占据了这里的全部位置，这余生除你，再无法容下他人。他指了指心脏的位置，目光认真且情意绵绵。苏青师微愣，心又砰砰跳了起来。学弟，你再这样可就犯规了呀！黄昏时分，两人漫步在公园的小径上，花草散发出淡淡的香气，风轻轻吹拂着他们的发梢，微弱的月光照亮了这片安静的公园。而林寻的内心此刻正波澜不已，这一天终究还是到来了。他曾经做梦梦到过一样的场景，牵着学姐的小手，饭后在公园里散步，画面无比温馨，令人艳羡。他突然停下脚步，轻轻握住她的手，目光温暖。累不累？苏青师摇了摇头，好多了。吃饱喝足，保暖工作做得很到位。他觉得大姨妈也就那样，再加上有学弟的关心，他现在心境非常的好。林寻顿了顿，又换了一个问题：冷不冷？十月的天气说不上冷，白天甚至很热，但是太阳落山后会有些凉意。苏青师依然耐心的回答道：“还好，那就是冷了。”林寻一本正经的道。随即他忽然揽住了苏青师的肩膀。苏青师淡淡的看了他一眼：“学弟，没想到你这么会。”林寻微微一笑：“学姐，这可是我第一次谈恋爱哦，我就是觉得有些不真实，不是故意占你便宜哦。”苏青师淡淡道：“那你刚才亲的是猪吗？”说完，他一愣，嗯，好像存在骂自己的意思。顿时，他瞪了一眼林寻，林寻嘿嘿一笑。两人是确定关系的第一天，但是相处起来却又没有表现得很生疏，就好像不需要彩排，水到渠成的就能做出一些暧昧的动作。林寻认为，那是在他们还没确定关系的时候，他与学姐的几次暧昧下，已经有些习惯了。男大的校花，无数人心目中的女神，今天被他拿下了。嘿嘿，想到这里，林寻又傻笑了起来。苏青师哭笑不得的看着魔怔了的学弟，笑什么？林寻美滋滋的扬了扬两人牵着的手，道：“以后学姐就不再是一个人了，学姐有我陪着了。”苏青师挑了挑眉，呆子，谁说我是一个人？我还有妈妈跟哥哥。林寻反应过来，有些尴尬，不、啊，我是说朋友。嗯，也不对，我的意思是说，学姐不用担心没朋友了，有我一人就够了，我会好好对待学姐的。明明是跟傻子一样的话，但是却让苏青师心中生出复杂的情绪，好像是这样的，每天屋子里多一个人陪伴，多一个人吃饭，那种感觉也不错。学弟，嗯，我们去那里吧。我想去看看我爸。好，林寻目光柔和，他紧握着学姐的手，随即拿出手机准备叫车。忽然，苏青师的手臂伸了过来，把他的手机夺走了。林寻眼中掠过一抹不解，不过也没有太大的反应。怎么了，学姐？苏青师没有说话，他看着林寻同志手机的锁屏壁纸，你也有？他的锁屏壁纸与他的一模一样。林寻解释道：“是啊，这个是将学姐拍的，后来他就发给我了。事先声明，我不知道他拍的了这个照片哦。”苏青师淡淡的看了他一眼，平静道。我的照片也是他发的，他当时说只发给了我独一无二的林寻，我去将学姐，你这么高我就无能为力了。
，你还是做好心理准备吧。试了多久了？呃，几个星期了。几个星期，那就是从那天回来后没几天就开始设置了。苏青是心中有种难以言语的感觉，学弟很早之前就喜欢他了。密码是什么？我生日。苏青是俏脸一僵。林寻见状，连忙改口：零零幺幺零六。学姐好像不知道他的生日。嗯，他也不知道他的。苏青是面无表情的输入密码。当屏幕切换到桌面时，他脸色愣住了，因为桌面壁纸还是他，只是。跟锁屏壁纸不一样，你怎么会有这张照片？林寻挠了挠头，我跟老板要的。苏青石眼睛眯起，你还加有老板微信？以他的聪明，很快就发现了不对劲。最终，林寻交代了自己与老板密谋的事情经过。可以啊，学弟，没想到你还挺有心机。苏青石似笑非笑的道：“这家伙为了得到自己的照片，居然不惜收买服装店老板，真是让他意外，又好气又好笑。”林寻连忙求饶：“学姐，我错了，下次再也不敢了。”嗯，还想有下次？不，我嘴瓢了，说错了。绝对没有下一次了，哼！仙女学姐傲娇的冷哼一声，随即她打开相册，把这张两人的合照点击分享，用林寻的手机发到了自己手机上。自己穿着蓝色长裙的照片，她都没有呢。学弟居然有，太不公平了！林寻松了口气，还好学姐没有怪他。学姐很讨厌别人欺骗她的，以后这种事情就不要有了。你要拍照，跟我说一声就好了。苏青石缓缓道：“好的，学姐。”林寻握紧她的手，苏青石也回握她，同时把手机递给她，叫车吧。在林寻操作下，滴滴师傅很快就到位了。林寻很贴心的给学姐戴上口罩，苏青师看了他一眼，带他钱吗？林寻一本正经的道：“学姐，你要对自己的魅力有所认知才行，我这是在保护你。”苏青师眼中掠过一抹笑意，我就喜欢听你一本正经的胡说八道。林寻，上车后，林寻跟司机师傅确认了一下地址，两人先是去花店买了花，还是上次那个花店，这次是买两束。半个小时后，两人来到了墓园入口，看着学姐的爸爸的照片，林寻眼中也是露出一抹复杂。上次来这里只是他作为一个朋友陪伴学姐来，现在。她以苏青师的男朋友的身份而来，察觉到学姐的情绪不是很好，林寻缓缓将其揽入怀中，后者也没有拒绝，安心的靠在林寻怀中，目光出神的望着父亲的墓碑，他开始跟林寻讲述关于他家里的情况，林寻静静的听着，抱着学姐，时而用力，时而轻抚，以此来表达他的心情。当两人从墓园出来时，已经是两个小时后，夜幕已经降临，气温也下降的很快，林寻穿着短袖，能感受到一阵凉意，他看向学姐，虽然学姐也有穿外套，但是外套有点薄，他还是特殊时期，学姐，咱们回去吧。苏青师轻轻点头，林寻正准备叫车，苏青师忽然道：“我们走走。”林寻有些惊讶，这里距离民宿可是有十几公里，而且现在也不早了，九点了已经。不过他倒是没有拒绝，能跟学姐在一起，在哪里他都乐意。两人牵着手漫步在小路上，学姐，假期还有三天，你要不要回家看看？林寻询问着他的意见，他觉得学姐还是要回家看看去。苏青师沉默良久，才回答道：“好。”他并不是跟家里关系不好，相反，他们家也很和睦，只是每个人都有各自的事情在忙。彼此的关心并没有多少，但是让他们聚在一起，他们还是幸福的一家人。学姐的家并不在凉城，只是她爸爸以前的编制在凉城。当然，他们也在凉城住过一段时间。只是自从苏生牺牲后，为了方便苏青师读大学，还有他哥哥工作，苏妈妈决定搬去南城，也就是南大所在的城市。林寻微微一笑：“那我给学姐买票，学姐回家陪家人。”林寻是支持的。苏青师看了他一眼：“这么希望跟我分开？”不知道为什么，林寻后背感受到了一阵凉意，他连忙求生欲爆棚：“没有啊，学姐，我就是单纯的想学姐开心，绝对没有那个意思哦。”苏青师挑了挑眉，头微微偏移，不去看他，但是嘴角却有些颤抖，似乎在憋笑。林寻一瞪眼：“好啊，学姐，你故意的？我没有。”他平淡的否认，眼中掠过一抹狡黠。林寻眯着眼，他揽住学姐的腰肢，一把把她扯到怀里。苏青师猝不及防，还真被他得逞了，眼眸里附上一抹惊慌。“你钱什么？”林寻另一只手摘下他的口罩，一张绝美无瑕的脸蛋映入眼帘。林寻看呆了：“学姐，你好美。”苏青师俏脸顿时通红，长长的睫毛颤动起来。被学弟这样霸道的揽在怀里，说着夸赞着他的话，一种喜悦感油然而生。女为悦己者容，她也是女孩，被喜欢的人夸也会开心，会骄傲，因为她拥有这些资本。林寻缓缓低头，她与学姐的身高差距不大，基本上一低头就能碰到她的脸蛋。学姐，我想亲你。林寻压抑的声音带着一丝磁性，诱惑十足。他只是单纯表达自己的想法，并没有征求学姐意见的意思，所以话刚出口，苏青师还没来得及说话，唇已经被封住。苏青师被动地闭上眼睛，去承受着学弟的攻略，双手不自觉地伸出，环住了他的脖子，声色地回应他的喜欢。什么高冷女神？现在的他已经坠落凡尘。学姐身上仿佛带有某种魔力，林寻一点抵抗力都没有，那种坠入仙境的感觉深深地吸引着他。良久，这对拥吻的男女才恋恋不舍地分开，两人脸色都涨红，剧烈地喘息着。特别是苏青师，眼中带着一层水光，有种娇滴滴的柔弱，让人忍不住想去征服他。林寻深吸一口气，他转过身去，蹲了下来，平复心情。怎么了？苏青师眼中带着疑惑，没事，学姐，我冷静一下。”林寻嗡声道。天知道学姐的身材有多犯规，她连靠近他时都没有抵抗力，更别说跟学姐亲亲的时候，那种触感
，直接将他点燃，原始的欲望燃烧着他的心智。不行，他得克制一点，不然真的无法抵挡。可是他对学姐完全没有一点抵抗力啊！拥有仙女一样的女朋友是种什么体验？苏青师也在调整自己的心情，学弟突然下嘴，他也是没有反应过来。蹲了好几分钟后，林寻才站了起来，他叹了口气，差点在学姐面前丢人了。转身看向学姐，发现学姐此时脸色严肃。林寻心中一跳，小心翼翼的道：“学姐，怎么了？”苏青师深吸一口气。我们这样是不是发展的有点快了？啊！林寻惊讶，苏青师淡淡的看着他，今天算是给你的奖励，以后想亲亲必须我同意。林寻懵逼，突然亲亲的权利被剥夺，他有些没反应过来。那抱抱呢？看情况。牵手呢？没人的时候可以。看着林寻表情僵硬的样子，苏青师嘴角掀起。她是个挺保守的女生，目前这样的进度对她来说还是有些突然了。再这样下去，可能她自己都会失去理智的沦陷其中。当然，他对自己的魅力还是欠缺认识，更高估了林寻的抵抗力。林寻想想也是，这魔个里，他确实是有些大胆了，吓到了学姐。克制，林寻，你要克制。苏青师看着他的样子，心中某处又有些软，主动牵起他的手。当然，我说的是以后，今晚你可以牵手，嗯，抱抱，嗯，亲亲呢，嗯。林寻每问一个，苏青师的声音就越来越小，脸颊也越来越红。林寻心中的失落顿时一扫而空。他牵起学姐柔软的小手，笑眯眯道：“距离今天结束还有几个小时，那我可不放开了。”苏青石头瞥向一边，不敢与他对视。哇，妈妈快看，野生的仙女！这时，一对母子路过，小男孩惊讶地指着苏青石，一副激动的模样。他妈妈也是惊讶林寻二人的颜值，不过还是阻止了儿子的无理行为，不能随便指着人哦。他朝两人露出歉意的笑容。林寻同样回以一笑，刚才他亲学姐的时候把口罩摘下来了，重新封印苏青石的逆天颜值。林寻转身对小男孩认真的道：“这是哥哥的女朋友。”小男孩一脸天真，哥哥你好厉害，能让仙女做你女朋友，长大我也要让仙女做我女朋友。哈哈，看着母子离开的身影，林寻转头对苏青师笑道：“走吧，女朋友大人。”苏青师嘴角扬起一抹笑容，如沐春风。嗯，两人缓缓朝远处走去，路灯将他们的身影拉得很长。两人先是回到了学姐所住的民宿，林寻帮忙收拾东西，他无论如何都不能让学姐一个人住在这里了。苏青师倒是也没有拒绝，既然小学弟这么坚持，那他就依他吧。他以为林寻要带他回林家的别墅。不过林寻却放心地说，带他去的地方并不是别墅，这反而让苏青石松了口气。他现在才刚与林寻确定关系，可还没有做好就这么上门的准备。两人打车来到了幸福小区520号，这就是你以前住的地方。苏青石好奇地打量着房子，房子并不是很大，一家三口住在这里，反而有种温馨的感觉。苏青石可以想象出那种画面。林寻点了点头，我都重新收拾过了。学姐，你住我以前睡过的房间吧。房子只有两个房间，一间是他的，一间是他父母的，让学姐住爸妈以前住过的房间。林寻觉得有些不妥。所以他开口让其直接住他房间，苏青石没有拒绝。整理完东西后，已经是晚上十点多了。我要洗澡。苏青石淡淡开口。林寻秒懂，他道：“学姐，你先把衣服准备一下，我给你烧热水。”他家里是有一个热水器的，知识用的时间有点久了，加热起来有点慢。两人洗完澡后，各自回了房间。林寻与苏青石当然是分开房间住的。他虽然已经是学姐的男朋友了，但是还没到同床共枕的地步。躺在床上，林寻回想起今天发生的事情，整个人兴奋的睡不着觉。今天是10月4号，是他跟学姐确定关系的日子。还有，他今天与学姐牵手五次，抱抱三次，亲亲两次。想起与学姐的亲吻，那美妙无比的触感，林寻在被窝里露出了傻笑。他掏出手机，想要把这个好消息分享一下。江学姐，还是舍友，亦或者是父母？林寻犹豫了一下，随即还是没有跟他们透露他跟学姐的恋爱，打算偷偷的谈。太张扬的话，对他对学姐都不好。以学姐在南大的名气，要是知道他已经有男朋友了，那作为男朋友的他，不得时时刻刻面对那群情敌。不行，咱要低调一点。他打开学姐的微信聊天界面，发了个信息过去。林寻动画表情，仙女在吗？学姐此时应该也没有睡，很快就回信息了。仙女学姐还不睡觉？林寻学姐，我现在好像睡不着，怎么办？仙女学姐想什么？林寻想学姐，想学姐想的睡不着觉。隔壁房间内，苏青师身子埋在被子里，他高举着手机，看着里面学弟发来的信息，露出一抹笑容。何止林寻睡不着，他同样也是没有困意。整个大脑想的都是今天发生的一切，像个循环一样。他跟学弟终于走到一起了，他嘴角扬起一抹幸福的微笑，给他回复道：“学弟，睡觉了。”林寻，好的，学姐。OK。奇怪，明明很兴奋，但是林寻结束聊天后却没多久就睡着了。一夜无话。第二天一早，林寻就起床了。另一个房间门紧闭着，想来是学姐还没有起床。林寻微微一笑，他花两分钟时间刷牙洗脸后就出门了。半个小时后，林寻回来了，他手中提着早餐，还有菜。菜当然是中午要做的，他还特意买了半只老母鸡给学姐煲汤喝。林寻回来没多久，学姐房间门就打开了，他睡眼朦胧的走了出来，穿着宽松的睡衣，但是那傲人的身材也遮挡不了，隐隐若现，反而有种懒呆的美。学姐吃早餐了，林寻打招呼道。苏青师好像还没睡醒，
。他怔怔地凝视了林寻片刻后，才点头：“好。”他先洗漱了一番，也没有换上衣服，穿着睡衣就坐到了餐桌前。林寻买的早餐还是挺多的，三个人吃都没问题。他坐他对面，两人彼此对视一眼，都不由自主地想到昨晚的事情，顿时目光飞速转换到早晨上面。那个学姐说，林寻组织了一下语言，道：“我们已经算是在一起了吧？”苏青师轻轻点头：“嗯。”林寻心中大定，不得不说。早上醒来的时候，他还有种不真实感，自己真的跟学姐在一起了。两人的关系像是捅破了窗户纸一样，有些微妙。但是林寻好像发现，他跟学姐成为情侣后，好像很自然。不过学姐真漂亮。林寻痴痴的看着苏青师，脑子里在胡思乱想。苏青师被他看得脸颊发烫，有些不好意思，看够了膜。林寻嘿嘿道：“我得多看看，以前总莫敢仔细看学姐，现在可以了。”学姐失笑，能看出花来啊？林寻正色道：“学姐比花好看太多了。”苏青师脸颊更红。这学弟有点不正经，几句话离不开撩拨人。不过他很开心。学姐，今天咱们有什么安排吗？林寻问道。因为学姐的家是在南城，所以决定明天再回去，到时候收假了，顺便去学校就刚好。所以今天还是自由的。苏青师沉吟了一会儿，道：“听你的吧。”他也不知道去哪里玩，反正现在在外面，在哪里都一样。当然，跟林寻在一起，去哪里都一样。那我们去游乐园吧。林寻兴奋的道：“他早就想好了，带学姐去游乐园。听说那是情侣必打卡的约会圣地。”苏青师点头，好。吃完早餐后，苏青师回房间换衣服，林寻则是给他煮红糖水。今天是第三天，痛经已经过去了，不过学姐的身体还是有些虚弱。家里什么都有，林寻很快就照着某书上面的教程，把一小锅红糖水煮好了，用碗盛了一碗。林寻美滋滋的端着自己的成品走向学姐的房间。由于房间门是扮演着的，林寻也没有多想，直接推了进去。房间没有开灯，光线有些暗，但是当林寻看到眼前的场景时，整个人如同塑雕一样定住了。眼前所呈现的一幕让林寻心跳急速加快，整个人的血液都躁动起来。昏暗的房间内，一道绝美的身影站在床边，正在换衣服。从林寻这个角度看，他刚好把上衣撩了起来，露出纤细的腰肢，即使无法看清楚，那轮廓也无比诱人，没有一丝赘肉。学姐在换衣服，林寻整个人都呆在了原地，他不知所措的看着眼前同样动作僵在原地的学姐。那个学姐，对不起，我不知道你在。林寻声音打颤，结结巴巴的，连他都不知道自己在说什么。苏青师平静道：“出去。”好的，学姐。林寻转身就走出了房间，还带上了门。黑暗中，苏青石松了口气。他此时俏脸已经通红一片，可惜林寻并没有看到。走到门口确认一遍，门已经关上了，他才重新换衣服。回想起刚才被学弟撞见自己换衣服，虽然并没有露什么，但是那场面还是让他面红耳赤。哐！他轻叹一声。门外，林寻眼神还是呆滞的，脑海中浮现无数段那绝美的一幕。几分钟后，苏青石从房间内走了出来，两人目光对视一眼，又同时移开，脸颊微红。学姐，喝点红糖水。林寻将手中的那碗红糖水递给他，苏青石接过。乖巧的喝完了。中午的午饭，苏青师想要下厨，但是林寻不让。女朋友大姨妈来了，怎么能让她碰水呢？很快，一道道香气四溢的菜被林寻摆在桌子上。苏青师看着围着围裙的林寻，忽然觉得这种感觉也不错，有种小家的即视感。辛苦了，苏青师单手撑着下巴，浅笑嫣然的看着忙碌的他。林寻脸上悬沾附着汗珠，却是异常满足。不辛苦，能给学姐做饭是我的荣幸啊。他解了围裙，帮学姐盛好了饭，又盛了一碗鸡汤，然后坐在她对面，尝尝这个老母鸡汤。味道很鲜美哦，苏青师拿着勺子舀了一勺汤放入口中，入口的一瞬间，仿佛整个味蕾都打开了一般，香味十足，还不错。他淡淡的夸了一句，随便再次舀了一勺，光是动作就足以说明他对这些菜的满意度了。林寻嘿嘿一笑，对他来说，能够为心爱的学姐做一顿饭，他还觉得好吃，已经是莫大的幸福了。午饭后，两人就决定去游乐场，假期当然要好好放松一下。林寻买了两人的票，他询问着学姐要玩哪个，后者想了想，看向了在半空中飞舞的过山车。林寻顺着他的目光看去，忽然间脸色僵硬了。你恐高，苏青师显然也注意到了这一点，似笑非笑的看着他。林寻整理了一下表情，一本正经的道：“怎么可能？就这，我怎么可能会怕？”苏青师怀疑的看了他一眼，心中好笑。那就去做那个。哎，等等，学姐，你肚子不疼了吗？林寻连忙拉住苏青师，认真的问他。后者摇头，不疼了。第三天了，已经好很多了，一个过山车而已。林寻欲哭无泪。完了，转移话题失败。不过看到学姐兴致很高的样子。他决定陪他坐一把。他并不是恐高，但是却有些恐惧在空中穿梭的那种刺激。毕竟防护只是一个安全带，要是出点故障，这辈子怕是都完了。苏青师倒是没有什么恐惧，在过山车冲刺下，有种莫名的刺激感。不过他耳朵有点受不了，因为身旁的林寻此时正在闭着眼睛尖叫，那模样好像要死了一样。呵，胆小的弟弟！从过山车上下来，林寻志没出息的腿软了，还是苏青师扶他下来的，宛如一滩烂泥般瘫软在地上。林寻刚想喘口气，忽然胃一阵翻腾，他连忙站起来冲到一边，开始狂吐模式。得，中午吃的加昨晚吃的都吐了一遍，喝点水。苏青师递了一瓶水给他，替他拍了拍后背，感觉怎么样？吐完后，林寻脸色都白了几个度。学姐
，我以为我要死了。”苏青师哭笑不得，哪有那么严重？林寻发誓，他再也不来坐过山车了。若千年后，当一个瓷娃娃般的女娃牵着林寻再次来到游乐场，指着过山车时，他沉默了，因为考虑到林寻的状态，苏青师只好扶着他坐到了一个长椅上休息。抱歉，学姐，你没玩开心吧？林寻带着愧疚的看着苏青师，苏青师摇头，莫必要说这些。他靠近林寻，头轻轻地靠在他肩膀上。我也不是很喜欢玩，单纯是陪你。林寻心中一暖，大为感动。林寻，咋啦，学姐？我想吃雪糕。不行。苏青师娇哼一声，那我自己去买。林寻一把抱住他纤细的娇躯，道：“不给。”苏青师整张脸蛋顿时通红，他嗔怪地瞪了一眼林寻，松开。林寻目光坚定，一脸正气。不，除非你答应我不买雪糕。抱着学姐好舒服，不想松开怎么办？苏青师缩在他怀里。虽然他戴着口罩，但是察觉到路人的目光，他还是有些害羞，只能轻声细语道：“这么多人呢。”林寻笑眯眯的靠近他，那是不是默认的时候就给我抱啊？学姐，苏青师，学弟，你还是我认识的那个学弟吗？流氓！苏青师语气似嗔似羞，弄得林寻心痒痒的，连过山车带来的眩晕感都减轻了许多。学姐真是他的福星。学姐，咱们去其他的地方玩吧。那我要去鬼屋。林寻，苏青师看着林寻僵硬的脸色，眼中露出一抹笑意，他就是故意的。汗流浃背了吧，学弟。林寻感受到自己再不硬气点就夫刚不振了，于是他一咬牙，好，去就去。鬼屋里面的鬼其实就是人扮演的，唯有营造的氛围让人有种紧张感。林寻一副淡然的表情，这里也太假了吧？不专业啊，也没什么好怕的嘛。苏青师淡淡的看了他一眼，你装这么平静，要不是你紧紧握着我的手，力道还不小，我差点就信了。从鬼屋出来后，林寻脸色平静，看起来并没有什么异常，但是被他牵着的苏青师脸蛋上却是布着两坨红晕，封印他颜值的口罩已经不翼而飞。他一双清冷的眸子盯着林寻，有些咬牙切齿的模样。林寻感受到一股寒意，连看都不敢看他。原来在鬼屋里面，苏青师偷偷吓了他好几次。林寻同志小心脏都差点被吓破，结果他二话不说，直接加法伺候，拉着苏青师到某个角落，直接硬气了一回。正当两人渐入佳境时，才发现他们身旁居然有个 NPC 躲着偷看。苏青师直接害羞的拉着林寻跑了出来。林寻想起刚才的刺激，他下意识摸了摸嘴唇，结果下一秒腰间就传来一阵疼痛。学姐轻点。哎呦！苏青师眼神冷淡的看着他。胆子变大了许多吗？嗯，林寻连忙求饶。好美的女孩子，天哪，这也太美了吧！跟个仙女似的，这么美的美女居然有男朋友了吗？好可惜，他们两个好配啊！哇，看起来像是姐弟恋呢。哦不，为什么她能拥有这么漂亮的女朋友，而我却单身二十年？照照镜子，你就知道原因了。摸了口罩之后，苏青师的颜值顿时解封。即使她没有化妆，颜值也是绝美无瑕。特别是她的皮肤非常好，感觉化不化妆都一个样，细腻光滑。美艳御姐，气质型美女，顿时引来路人的目光，他们纷纷惊叹的议论起来。一些男的要不是看到苏青师被林寻牵着，估计第一时间就过来加微信了。苏青师黛眉微蹙，被围观让他有些不自然的感觉，像是被人当猴看一样。林寻自然是不想自家仙女被别人觊觎，牵着苏青师就跑。没错，是跑。不过很快，他想起学姐的身体，又停了下来，改成快步走。怎么了？苏青师惊讶林寻的反应。林寻正色道：“学姐，我想把你藏起来。他家学姐太诱人了。”他又爱又无奈。这得有多少情敌啊！苏青师眉间掠过一抹温柔，我都是你女朋友了，还这么小心翼翼的。林寻苦笑，学姐太优秀了，我怕我会没自信。苏青师看着他，心中一动，他反握紧他的手，不用在意他人的目光，我只在乎你，其他人与我无关，我只在乎你。林寻眼中光芒亮起，心情刹那间晴转多云。学姐，谢谢你，我好喜欢你。苏青师俏脸绯红，张口就来。林寻笑了笑，同时他摇头一笑，他跟学姐在一起。未来肯定是要面对很多挑战的。他知道学姐的追求者很多，所以他不会退缩的。他也要变得更加优秀，让所有人都觉得他是配得上学姐的。时间来到傍晚，林寻带着学姐去吃了晚饭，并没有回家做饭，而是找了个饭店将就一下。其实只要林寻想，凉城最贵的晚饭他是可以吃上的，只是他今晚另有安排。学姐，晚上咱们去看场电影怎么样？林寻牵着学姐的手走在路上消食。苏青师点头，嗯，干什么都无所谓，有林寻陪着就好。林寻买了靠后的票，太靠前看电影没氛围，又买了两桶爆米花。两人就进入了电影院。电影七点半开始，是一部新上映的爱情片。看介绍，好像有点悲伤。电影叫《你的婚礼》，影片讲述了男主与女主之间的一段跨越15年的纯真爱情故事，恰如其分地映射出了每个人心中那段遥远却又清晰的初恋记忆。林寻与苏青师挨在一起坐，他时不时看向学姐，发现学姐看得非常投入，于是他伸手从爆米花桶里面抓出爆米花送到她嘴边，后者看了他一眼，也没有拒绝，张开小嘴接受投喂。剧情来到高潮的时候，全场震动，不少观众纷纷落泪。林寻面前坐着一对情侣，女生扑在男友怀里，哭得梨花带雨。男生连忙掏出准备好的纸巾替她擦拭。林寻下意识看向学姐，发现后者的目光也是有些晶莹，兴许是太投入了，加上电影剧情太过悲伤，林寻目光也被电影所吸引。
。男主与女主从高中时的一见钟情，到成长过程中的相互扶持，再到面对人生选择的纠结与遗憾，观众们能够深入感受到两人情感的纯粹与真挚，因为他们大部分都是过来人。林寻之前注意力大部分没在上面，所以他有点代入不了。索性他伸出手揽住学姐的小腰，微微用力将她往怀里带。学姐情绪有些失落，需要男友抱抱。苏青师乖巧的靠在林寻怀里，同时张了张嘴，诺诺道：“吃。”林寻面对这样的学姐，心都要化了。连忙给他投食。苏青师本来还挺悲伤的，但是林寻一直在用手掌给他抚背，他能体会到他安慰，心情又好了起来。趁他被电影吸引时，他偷偷瞟了一下他。当林寻低头时，他又不动声色的移开注意力。而很快，两人的注意力就不在电影上了，全被前面的一对情侣吸引了。女生哭得一噎一噎的，直接哭到打嗝。男生一直在细语哄着她，一边哄一边亲，完全不顾他人的目光。女生直接被男友力吸引了，怔怔的看着他对象。在男生又一次亲下去的时候，他反手揽住他的脖子，两人也不看电影了，直接亲了起来。林寻，苏青师，卧槽！这年轻人，黑天化夜之下，钱什么呢？苏青师俏脸有些微红，撇开目光，同时他瞪向林寻，不准看。林寻连忙低头与他对视，学姐，我看你。苏青师冷哼一声，林寻确实是在看苏青师，不过看着看着，他目光就有些变化了。苏青师心头一跳，呼吸都有些急促起来。两人纯粹是被前面那对情侣影响到了，此时心也是痒痒的。苏青师刚想离开林寻的怀抱，可是林寻动作快了一步，低头就擒住了他粉嫩的唇。嗯。学姐，你的唇好诱人，我没有一点抵抗力。从电影院出来后，林寻与苏青师并肩行，电影还挺好看的。林寻主动开口，找着话题。苏青师瞥了他一眼，那你说说电影讲了啥？林寻，讲了啥？他咋知道讲了啥？本来还看了一段的，结果一亲学姐，脑子就飘了，啥也不记得了。苏青师暗暗伸手捏了一下他的腰间，这家伙就会做坏事。学姐，我们回去吗？林寻问道。今天一天玩下来也累了，林寻担心他的身体吃不消。苏青师点头，可以。如果他不是来亲戚的话，还能逛逛夜市。这里距离幸福小区不到三公里，走路的话大概需要二十分钟左右。两人不约而同的选择走路。走到家，今天就算结束了。明天学姐将踏上南城之旅，两人要短暂的分开几天了。两人散步似的走着，看着人来人往的夜市，不断有烧烤香味传进二人的鼻子，非常诱人。梁城的夜市非常热闹，因为是小城市，所以这里的治安并没有那么严，许多地方都设有专门的夜市场，到时间了就可以进来摆摊。真热闹啊！看着人群，林寻感叹道。你知道他们摆摊的能赚多少钱么？苏青师忽然问道。林寻惊讶，这我倒是没有问过。他们一天都在忙碌，特别是像这种夜市，休息的时间更少。我当初也问过一个夜市的阿姨，她说摆摊有时候可以赚钱，有时候生意也很冷。夜市时间规定到半夜两点，他们收摊时还要清洗餐具，整理各种垃圾，回到家里基本上只睡几个小时就要起来了，忙当天晚上的食材了，傍晚就再次出来摆摊，如此循环。林寻听着学姐解释，心中动容。普通人真的很不容易，他当初也是普通人。很能理解。晚风微凉，林寻顺势牵起学姐的手，将热量传递给她。苏青师并没有拒绝，他慢慢的习惯了林寻的亲近，对于一些亲密动作也没有那么害羞了。学姐，咱们啥时候官宣啊？林寻同志有些期待的问道。苏青师轻轻的看了他一眼，道：“你想什么时候就什么时候。”林寻眼中带笑，我怕咱们官宣后，学校仰慕你的追求者会一口唾沫淹死我。苏青师被他这句话逗笑了，那你还这么大胆？这么大胆就敢跟他在一起了？林寻懂他的意思，轻声道：“我也控制不住。”我真的好喜欢，好喜欢学姐。苏青师脸颊滚烫，谢谢，谢谢你的喜欢，我也是喜欢你。要不咱们买点宵夜？被香味吸引，林寻都有些饿了。苏青师点头，可以的。说走就走，林寻带着学姐逛夜市。由于她的颜值实在太高，在人群中非常惹眼，不少人纷纷将目光注视过来。好俊的妹子，夜市很热闹，也有很多穿着十分凉快的美女，青春活力十足，也不缺漂亮的女生。但是即使苏青师穿着保守，也是人群中最耀眼的存在。那股气质很难不让人察觉。学姐紧跟着学弟的步伐，手牵着他的大手，在比较拥挤的小道上艰难前行。夜市太热闹了，老板，这个羊肉包怎么卖啊？三十块钱一份，辣吗？有一点点吧。那行，我再看看其他的吧。林寻带着学姐一个一个的逛，夜市不仅有烧烤，还有各种玩具摊、服装摊、射击游戏、套圈游戏、飞镖游戏，啥都有。学姐，要不要玩射击？林寻看到射击，顿时想到上次他对学姐问道。苏青师见到这个也是回忆起来，那时候他们还没有确定关系。但是那次当中，两人可是没少暧昧啊！臭弟弟还擅作主张的抱着他，美其名曰的教他射击，让他怪不好意思的。不过现在他们已经交往了，暧昧的动作也是可以接受了。只能说当初的暧昧让他们印象深刻吧。好，林寻询问了一下价格，买了两把。这里一把三十发子弹，命中二十发以上才有奖励，奖励依然是公仔。林寻试了一下，感觉这枪的威力还没有上次的强，很多枪打中了气球都没有爆，最后他只打中了十六发，命中率一半。轮到苏青师了，他本来就吸引目光。当他端枪时，许多人开始拿出手机拍照，越来越多的人围观。苏青师果然没忘记林寻的真传。
，前十枪就中了八发，林寻帮他数数，打完后中了十九发，虽然没有达到兑换条件，但是比林寻多了三发。啪啪啪，周围不由得响起鼓掌声，美女他们当然要捧场，走吧。没有得到公仔，两人也莫在意，他们本来就是来玩的。学姐真厉害，一次就熟练了。林寻夸奖道：“上次还是不及格的他，这次直接反超他了。”天赋型选手，苏青师轻轻抿唇，心中有一丝丝喜悦。毕竟他又克服了一项重难点科目。本来想着买点宵夜，结果两人又在夜市逛了将近一个小时。后面出夜市场的时候，林寻提着宵夜，苏青师身上披着一件绒衣，他的头发还盘了起来。林寻给他挑选了一个发夹，后者直接现买现用，把头发盘了起来，用发夹固定，那气质妥妥的小家碧玉。林寻心中直呼受不了。两人走回了幸福小区，当即解决了宵夜。完了，林寻还不忘给学姐煮红糖水。学姐，晚安。学弟，晚安。两人洗漱完，对视一眼，互道完后，各自回了房间。也许这种感觉真的很不错呢。第二天早上，林寻早早起来，今天是学姐回家的日子，他起来给她收拾东西。学姐开门后，就转身缩回被窝里，眯着眼睛看着林寻收拾。被窝好舒服，他不想起床。林寻宠溺的看着他道：“还困的话就先睡吧，我给你收拾好。”“嗯，谢谢学弟了。嗯”“嗯嗯，叫男朋友，谢谢男朋友帮忙了。”“真乖，幼稚。”“嘿嘿。”在林寻收拾行李的时候，苏青是意料之中的睡着了。林寻看着他的睡颜，眼中掠过一抹心疼。收拾行李的动静尽量减轻。学姐的东西也不是很多，一些关于衣服晾在阳台上，林寻把它们收了起来。不过途中与学姐的亲密衣物见面，这让他有些不好意思。学姐的贴身衣物啊，他不由得心跳加速，砰砰乱跳。花了半个小时，林寻终于把学姐的皮箱合起来了。他走到学姐身边，静静地看着她的睡颜。看了几分钟后，林寻才拍了拍她的肩膀：“学姐，起床了。”苏青师此时是浅睡。所以林寻叫的第一声，他就睁开了眼睛，眼神还是有些茫然。几点了？快九点了。林寻宠溺的看着他，苏青师淡淡的凝视着林寻，开机缓冲中，随即他手脚并用，伸了个懒腰。完了之后，他朝林寻伸出双手，语气平淡：“抱我去洗漱。”林寻求之不得，他微微一笑：“愿为公主服务。”手伸过学姐的腰肢，后者配合的仰了起来，让他能把手穿过，同时双手环住他的脖子。林寻一个公主抱，就把这条美人鱼抱了起来，朝着洗手间走去。或许是即将要分别的缘故，今天的学姐格外粘人，什么都不想动手，就想让林寻做。林寻自然是乐此不疲，这样懒怠的学姐也让他十分着迷呢。林寻早就买好了早餐，只要热一下就可以吃了。餐桌上，苏青师看，向林寻，你要去哪？林寻回答道，在这边再待会儿后就回学校了，距离假期结束还有两天，他也玩够了。苏青师点头，嗯。吃完早餐后就是送学姐去车站了。苏青师戴着白色口罩，穿着一条长裙，宛如温婉居家的气质仙女，她的头发盘了起来。用林寻给他买的发夹夹住，妥妥的大姐姐形象啊！车站入口，林寻眼中含带不舍的看着即将进站的学姐。下一次见面就是两天后了，可是刚进入热恋期的他，想到还要等两天才能见到学姐，就感觉是一种煎熬啊！我进去了，你回去吧。苏青师拉着行李箱朝林寻挥了挥手，林寻同志点头，学姐一定要注意安全，有什么事情记得给我打电话。苏青师轻轻点头，我的相机记得给我保管好。临走前，他把白色相机交给了林寻，让他保管。林寻认真点头，放心吧，学姐。他昨晚可是求了好久，学姐才答应把相机交给他的。他当然是要把里面的照片洗出来了，很多都是关于两人的合照呢。学姐进站了，林寻志站在原地看了好久。这时手机传来一条信息：“仙女学姐上车了。”林寻立即回了一条信息回去：“注意安全。”他拿着苏青师的白色相机，转身离开了车站。林寻，就在这时，一道惊讶的声音传来。林寻停下脚步，诧异的看向说话的人。见到来人，他有些意外：“你是秦昊？这不就是他高中的时候的班长吗？”当初还追求过苏晴的，在毕业宴上大出风头的秦昊，没想到居然在这里遇见他。秦昊拉着一个行李箱，此时他并不像当初那么意气风发，整个人都憔悴了不少，便瘦了一点，已经没有以前那股自信了。林寻并不知道，自从上次的毕业宴后没多久，秦家就得到了他们应有的下次场，整个秦家在梁城所有的合作链全部被破坏，得罪了首富家，几乎没人敢跟他们秦家搭上关系。当然，关键是林家从来都没有正视过秦家，都是其他家族旁观者清，主动远离秦家的，这已经让他们秦家在梁城立不了足了。秦昊也没想到会在这里遇见林寻，他淡淡道：“林少爷都已经是全国首富之子了，怎么会还在这小小的梁城？”林寻皱眉：“这小子怎么火药味有点重啊？”索性他也收起了那抹同情，淡淡道：“梁城应该不是你家的吧？我在这里有什么错吗？”秦昊目光掠过一抹诧异，随即他眼眸垂下：“也是，这里是你家的地盘。”林寻也不想与他有什么纠缠，淡淡道：“没事没事的话，我就先走了，你随意。”说完，他正准备走，秦昊见状连忙道：“等等。”林寻挑眉看向他：“那个。”你有苏晴的消息魔，秦昊咬了咬牙，终于还是问道：“林寻有些疑惑，你们不是已经分手了魔？问这个做什么？”秦昊与苏晴为什么会分手，他不知道。不过两人早就没有关系了，怎么？这秦昊还对苏晴有感情？秦昊脸上掠过淡淡的哀伤，是我对不起他。上次暴怒与苏晴分手后，他就再也没有见过他
。后来高考成绩出来后，他去了江大，苏秦去了南大，跟林寻一个大学。说到底，他对苏秦还是念念不忘。怎么说呢？苏秦各方面条件都很不错，是他交过的女朋友当中最好的一个了。知识木已成舟，他家也已经沦落到破产的地步，再也不可能再去找那位姑娘了。此时见到林寻，他忍不住问起了他。林寻淡淡道：“他人在南大，过得还可以，你放心。”秦昊看着他，你还喜欢他魔？林寻摇头：“你放心，我已经不喜欢他了。”好久以前，他就不喜欢苏晴了。秦昊深深的看了一眼林寻，他应该还喜欢你。林寻淡淡道：“这就与我无关了。如果你是我，你会不会接受他？”秦昊摇头：“不会，他也不会接受一个背叛他的女人。”林寻耸了耸肩：“好好过日子吧。我说实话，你们两个也不是一个世界的，还是看清楚现实，别想那些有的没的。”顿了顿，他看着秦昊，他只在乎自己是否过得好，不会去在乎你是什么感受。还有，我已经有喜欢的人了。说完，林寻绕过他，离开了车站。秦昊看着他的背影。目光复杂。离开车站后，林寻找到了一家复印店，一顿操作之后，他把跟学姐的合照印了出来。不多，几十张。林寻看了一下相机里面的照片，有几百张，很多都是学姐以前拍下的照片，大多数是风景图。林寻跟老板沟通了一下，决定把这些照片全部打印出来，做成一个相册送给学姐。老板一听，这是财神爷临门啊！几百张照片，算下来他都能赚小几百。几个小时里，林寻也不是一直在复印店，而是趁这个空档去买了两本装相册的相册。他挑了好久才挑到封面比较好看的相册，封面是一棵樱花树，一朵朵盛开的樱花无比唯美，而且这还是一套的。在打印机机器疯狂冒烟下，几百张照片全部新鲜出炉。林寻把照片整理的过程中，老板盯着机器陷入思索，到底是赚了还是亏了呢？从复印店走出来，林寻拿着一个袋子，袋子里面全部是照片。他现在只有自己一个人了，不过也没有多想，毕竟快收假了。他想了想，随即打车来到了森林皇庭。少爷好！饭店的前台一看到林寻进来，顿时眼睛就亮了起来。他并不是上次那个前台，但是他认识林寻，开玩笑，整个饭店的工作人员恐怕都把林寻的照片牢牢刻在脑海中了。前台也不敢缩在台内，连忙走了出来，迈着曼妙的曲线朝林寻走来，露出热情的微笑。少爷，您来了，是要吃饭吗？林寻微微一笑，你好，我想找一下经理，他在磨。前台连忙点头，在的，在的，我这就通知经理。他连忙拿过对讲机，呼了起来。高层一听是他们少爷来了，顿时惊动了，连忙停下手中的事情，纷纷往前台赶。经理此时正在与一个公司的老总在喝酒，一听少爷来了，顿时一脸严肃地站了起来。老黄，你前妈去。那老总疑惑道：“酒才刚喝两口，你跑哪去？”黄满婷一边匆忙套上西装，一边道：“蓝总，今天这酒改天再陪你喝，我有重要的事，先失陪了呀。”说完，他连忙跑出了包间。蓝总，林寻被工作人员请到了贵宾室暂作休息，期间好几个高管过来询问他要不要吃点什么，都被他拒绝了。一众饭店高层恭恭敬敬地站成一排，好奇又小心翼翼地打量着他们这位少爷。这就是最大 boss 的儿子吗？眉目清秀的，长得真帅，也不知道有女朋友了没有。年长的高层心中寻思着怎么把自己女儿介绍给少爷认识，那些服务生则是想着少爷喜欢什么样的女孩。很快，在短暂的等待下，黄满婷终于赶到了。哎呦，少爷，您怎么来了？也不提前通知一声，黄满婷脸上笑容如同菊花盘。林寻笑道：“就是过来看看，顺便吃个饭，没打扰到你们吧？”众人连忙摇头：“开玩笑，怎么会打扰？您可是这饭店的少东家呀、啊，咱们赶着伺候您还来不及呢。”黄满婷脸上尽是恭敬。那少爷今天想吃什么？咱饭店都是高级厨师，啥都能做。林寻道：“这个待会儿再说。你们现在没事的人有多少？”我说的是女孩子。黄满婷一愣，随即脑子里顿时就冒出了一些不可描述的想法。少爷说：“这个干什么？咱们只是正规饭店啊，难不成少爷还有那方面的爱好？”不得不说，他确实想歪了。他以为少爷想要陪酒的。他们森林皇庭是出了名的高档饭店，但是与其他饭店不同的是，他们这里仅限吃饭，是非常正规的饭店，那些陪酒之类的服务是没有的。但是眼前的这位可是他们的少爷啊！少爷想有，那他们就得有。黄满婷也想讨好林寻，毕竟跟这位少爷打好关系，说不定以后他还能往上爬一爬。想到这里，他连忙堆笑道：“少爷需要多少，我来安排，姿色样貌都是顶尖，保证让少爷满意。”他话一出，众人脸色顿时古怪起来。不过那些年轻漂亮的服务生却是心中暗暗激动起来，期盼的望着林寻。林寻一愣，他感觉好像哪里不对劲。看到黄满婷满脸暧昧的笑容时，他顿时明白过来，当即脸色一黑：“黄经理，你把我想成什么人了？”啊！黄满婷一愣，林寻无语道：“我只是想让你找几个人来帮我一个忙，最好是手巧的女孩子。”哦，黄满婷顿时反应过来，她脸上露出尴尬，随即连忙招呼一个白领：“那个小优啊，你去给少爷安排几个心灵手巧的员工过来。”“好的，经理。”当几个穿着制服的女员工站在林寻面前时，林寻咳了两声，清清嗓子道：“那个，把你们叫来，想让你们帮个忙。这里有一本相册，还有很多照片，麻烦你们帮我把照片套进去，但是有一个要求，别弄坏了。”此言一出，所有人脸上都是露出疑惑：“不会吧？就这？”少爷未免也太小题大做了吧！呸，他们怎么能这么想少爷？或许这就是有钱人的爱好吧。几个女员工也是有些意外，不过心中还是有些失落，还以为他们的机会来了呢。
。就这样，林寻把整理相册的任务交给了几个女员工，自己则是在黄满婷的带领下去干饭了。不得不说，这饭店的食物非常美味。上次因为一些插曲没吃成，没想到这么好吃。林寻暗暗决定，下次跟学姐约会，就带她来吃好吃的。他先前问过学姐要不要来他家旗下的产业逛逛吃东西，后者拒绝了，表示还没有做好准备，下次再说。林寻也没有强求，在黄满婷亲自介绍下，林寻吃的津津有味。不得不说，能当上经理。黄满婷还是有几把刷子的，每道菜都能倒背如流的说出花来，让林寻大开眼界。与此同时，在一间包间内，几个女员工正在把照片小心翼翼地塞进相册。忽然，一个女员工拿起一张照片，眼睛突然瞪大：“啊，怎么了？怎么了？弄坏了照片了？完了完了！不会吧？”其他几个女员工俏脸直接苍白，惊恐地望了过来。“不是不是，你们快看，这个女孩子好漂亮！”拿着照片的女员工一脸惊喜地指着照片上的女孩。当林寻吃完饭时，一个女员工拿着一本相册走了过来，恭敬地递给林寻：“少爷。”已经弄好了，林寻有些欣喜的接过来，谢谢。他打开看了看，照片确实是没什么损伤的，套进了相册。而且这些女员工很细心，他们会根据照片上的时间顺序整理，送给学姐，她应该很开心。行了，谢谢你们的招待，我先走了。黄满婷顿时率着一众手下目送少爷，少爷慢走。林寻点了点头，拿着东西就离开了。黄满婷看着林寻消失的身形，感叹道：“少爷的性格真好啊。”其他人也是纷纷表示同意。要是换做其他的富二代，怎么可能有闲心思与他们交谈？办事都是直接下命令的。经理，那个有个事，我不知道该不该说。这时，一名女员工忽然开口：“哦。”林寻返回了幸福小区，屋里还有菜，他顺便做了个饭。不得不说，学姐走了，吃饭都不香了。解决掉晚饭后，林寻就回了房间，刚躺下就收到了苏青师的微信信息。他已经到了南城，并且已经回到了家里，还发了一张照片。照片的背景是他家的附近，学姐的家也是在一个小区，不过倒是比幸福小区要豪华一些。林寻身子一翻，趴在床上就开始跟学姐聊天。他是明天早上的票，提前一天回学校。不过悲催的是，就算是提前一天，高铁票也没有了。游客们太多了，大部分人都想提前一天回来，毕竟是收假。旅游的人也陆陆续续回来了，没得办法，林寻只好通知了自己的老妈。顾妍妍二话不说，直接打电话到梁成峰公司，让他们派人派车送自家儿子回大学。儿子直接回学校吗？林寻点头，明天早上坐车也要傍晚才能到学校，第二天基本上就收假了。顾妍妍看着视频里的儿子，眼中带着莫名的神色。这次在梁城玩的怎么样？林寻不自觉地露出一抹笑容，挺好的。你不是跟你同学去玩吗？他人呢？顾妍妍有意无意问道。林寻回答道：“他早上就回家了，回去了，不多玩一天，到时候明天跟你一起回去不就行了？”顾妍妍一连串的疑惑，好像语气还带着一丝失望。林寻倒是没有想到老妈在想什么，他道：“妈，人家出来旅游这么久，也是要回家的好不好？”“行行行，狂儿子大喽，居然有事瞒着妈妈狂。”顾妍妍露出一抹心痛的神色。林寻嘴角抽搐，怎么回事？他怎么感觉有些不对劲？老妈是不是发现了什么？所幸老妈也没有急着问下去，两人就结束了今天的视频。与此同时，天字轩一号楼内，顾妍妍刚挂断电话，就切换到了一个页面，点开了一张照片。如果林寻在这里，一定会惊呼，因为照片上的内容不就是他与学姐的合照吗？照片有点模糊，显然不是原图，是用另外的手机拍的。嘿嘿，这小兔崽子瞒着老娘偷偷约会去了。顾妍妍语气虽然有些吐槽，但是眉眼间的笑意却没有掩饰。哎呀呀，真般配啊！这姑娘真俊，儿子站在她身旁，好像有点傻。林寻，有这么埋汰儿子的吗？我谢谢你。这时，管博端着一杯咖啡走了过来，放在顾妍妍面前。后者顺势道：“管博，你看看这张照片怎么样？”管博一愣，有些好奇的看了过去。当看到照片上的两人时，他笑了。这不是少爷吗？还有一个女娃，他们好像是在布达拉宫。顾妍妍点头：“是的，我都没想到那个女孩也来了。我儿子还骗我说是普通同学。”管博脸上挂着慈祥的微笑。他们两个看着挺般配的。顾妍妍立刻眉开眼笑：“是吧？我也这么觉得，就是没接触过他。”不知道性格怎么样，改天一定让雪儿带回来见见。管博微微一笑，没有接话。他知道老爷夫人最近还挺关注少爷的婚姻大事的。不过看样子，少爷也已经有喜欢上的女孩子了。哎，咱孙女士推销不出去住，南城桂华小区。苏青师许久没回家了，放暑假时他在家里待过一段时间。不过那时候他母亲还在忙活，只有哥哥回来了。后来末几天，哥哥就收假去工作了，他一个人无聊，所以就跑到梁城去了。从包包里掏出钥匙，开门进屋。让苏青师惊讶的是，屋里灯光还亮着。诗诗。你怎么回来了？一道惊讶的声音传来。只见一名穿着普通、身上围着围裙的慈祥妇人端着一盘菜走了出来。这是苏青师的母亲杨梅红。苏青师一愣：“妈，你怎么回来了？”连他自己都没有发现。说话时，他的声音有些颤，有些惊喜。在他的认知里，母亲一直都在忙碌，因为他的事业导致他的工作一直很多，在家的时间不多。杨梅红微微一笑：“刚好休了两天假，回来住两天，明天就得去上班了。”苏青师看了一眼屋里，哥莫回来吗？杨梅红笑道：“你哥他工作忙。”这几天去出差了，所以就您一个人吗？苏青师没有问出来，他看着母亲脸颊上越来越多的皱纹，心中很不是滋味。
，他发现自从长大后，他们与母亲的交流就少了许多。如果今天不是他回来，母亲就是自己一个人吃饭了，那是得有多孤独。这一刻，苏青诗五味杂陈，他突然很感激学弟。如果不是他让自己回家，自己估计也没有想到母亲会在家里。妈，饭有多的吗？我饿了。这一刻，他卸下了自己在外的高冷形象，语气带着一丝撒娇。杨梅红对于女儿回来也是非常惊喜与激动的，只是过了大半生的人了，他把这份激动藏得很好，但是眼角还是有些湿润。哎。有妈做的饭够，你先做，妈给你盛饭去。杨梅红连忙小跑向厨房。苏青诗看着母亲忙碌的背影，心中忽然生出一抹充实感。这时他眼角余光忽然看到，不远处的凳子上放着一个公文包，公文包上有一张纸，纸上有南城第一人民医院的水印，那是医院的检查报告。第二天一早，林寻起床洗漱，此时的他归心似箭，恨不得早点回学校。哦，不对，应该是恨不得假期赶紧结束，这样就能见到学姐了。九点零四分，林寻将屋子的门锁上，拉着行李乡下了楼。刚出幸福小区，林寻就准备打电话问问老妈车子什么时候到。少爷，这时一名穿着制服的白领女子朝他走了过来。林寻打电话的动作顿住，他惊讶的看向那女子：“你好。”是。女子露出职业微笑：“少爷您好，我叫白哥，是总裁夫人通知我过来接少爷回南城的。”林寻明白过来：“谢谢啊，等久了吧？”他一出来，对方就过来了，可见对方已经是提前来到了这里，正等他出门了。白哥礼貌笑道：“不久，我也是刚到没多久，其实他早早就来了。”他们这边只是总部的分支，总裁夫人亲自打电话通知，那怎么能不重视？更何况还是接少爷。白哥在分支是分公司老总的秘书一般的角色，但是他还是亲自过来了，而且他昨晚还做了许多准备，不容此次出一点差错。他早早在小区外等候，已经等了快两个小时了，但是他也不敢打扰少爷的休息。白哥今年32岁，浑身透露着成熟前练的气质，一身白领西装，配上黑框眼镜，画着淡淡的妆容，颇有种雷厉风行的味道，是个85分以上的美丽女人，一举一动间都带着一丝成熟的韵味。林寻也莫敢多看她。不是他心动，而是毕竟自己已经有女朋友了，还是得做一个守分的男朋友。那咱们走吧，少爷，我来给您拿行李。白哥又要帮林寻接过行李箱，林寻连忙摆手，不用了，谢谢，我自己来就好。说完，他自顾自地拖着行李箱走向车子。白哥眼中掠过一抹惊讶，随即有些好笑。少爷貌似有些腼腆啊，不过还是个弟弟呢。没有多想，他扭着成熟的水蛇腰，踩着高跟鞋，快步走向车子，替林寻开了后备箱，再亲自给他拉开车门。车子是辆保时捷，还是他老板的车，临时开来用的。看得出来，总裁夫人的电话直接让分公司领导高度重视。少爷在南城上大学，白哥坐在驾驶座上，高跟鞋已经换上了平底鞋，因为他开车。林寻坐在靠窗的位置，看着窗外的风景，闻言微微点头，嗯，这么巧，我的弟弟也在南城工作，还是一名老师。白哥轻笑一声，林寻有些惊讶，他问道：“那个白姐，你弟弟是老师？”白姐，白哥有些惊讶，林寻对他的称呼，不过他倒是听得有些舒服，笑道：“是的，不过不是南大，而是一所本科院校。”那也很不错了，林寻点了点头。能够当大学老师，说明能力也是非常不错的。白姐在梁城上班还是京都。少爷，您还是叫我白秘书吧。白哥有些苦笑，他听了听，感觉不太合适，同时回答道：“我在梁城的分公司上班，目前是总经理的秘书。”林寻点了点头。那这次辛苦你了，能为少爷服务是应该的。白哥微笑道：“去南城要走高速，即便如此，到那边也要五六个小时，所以林寻靠在车窗上睡着了。”白哥安静的开着车，他通过后视镜看了一眼林寻。发现他睡着后，他贴心的为他调了空调度数，并且把播放器的声音调小了。这么一看，少爷还真是帅啊，长得跟邻家弟弟一样。也不知道有女朋友了没有。她闺蜜正好喜欢这一款。不知道睡了多久，林寻醒了。他看着窗外不断倒退的风景，问道：“还有多久？”少爷，还有两个小时，咱们已经开了三个半小时了。白哥回答道。林寻点了点头，随即他看了一眼前方，最近有没有服务站？最近的还要二十公里。那到那里停一下吧。你开车这么久，也肯定疲劳了。白哥一愣，这少爷人还怪好的嘞。他接触过许多阔少，像少爷这样性格温和的还是第一个。听说少爷是被总裁穷养的，嗯，他以后生儿子也放去穷养一下。很快到了服务站，林寻与白哥二人都是下了车。白哥一身白领制服，浑身透露着成熟妩媚，一下子就吸引了许多目光。服务站遇见一个这模漂亮的女人，还真是少见啊。但是看归看，却没人敢去搭讪。开玩笑，人家开的车是咱们奋斗一辈子都买不起的呀，会看上咱这种屌丝吗？白哥对这些目光熟视无睹，他在职场混了这么多年，人早就稳如老狗。林寻去上了个厕所，回来时还为白哥带了一袋零食，也莫其他的东西，吃点面包垫垫肚子吧。白哥愣愣的看着手中的零食，有些懵，好奇怪，他感觉今天这次任务好像收获了一些东西。经过二十分钟的休整，白哥表示可以走了，车子再次发动。此时， 307宿舍群，铜锣湾扛把子，兄弟们，谁来救救我？铜锣湾扛把子，图片，林寻正在与宿舍群里的儿子们聊天，狗胜利发来了一张照片，照片里是在公路边停着一辆自行车，车子轮胎爆了。林寻，咋回事啊，狗兄？当你的秀发抚过我的钢枪，哈哈，牛逼！谁让你开自行车回学校的？经典啊，狗兄！铜锣湾扛把子，谁想啊？
，谁知道收甲这么多人，我连票都没有抢到，无法无天。在宿舍的我表示被窝无比舒服。众人，铜锣湾扛把子，@ at 刘刚刚子，你在哪呢？求救！刘刚秒回，发的是一张照片，是一男一女的手牵在一起的照片。刘刚，约会呢？没空。铜锣湾扛把子，逆子，逐出307。铜锣湾扛把子，表情包。铜锣湾扛把子，表情包。第一个表情包是某部电视剧里的一位想吃鱼的大佬，正闭上眼睛痛哭流涕，配上文字杀了他们。第二个还是他，配上文字，对，两个都做掉。最终还是林寻出生，询问自己这个乖儿子的位置。狂，谁让他这个老父亲父爱如山呢？此时狗胜利正坐在马路边上分，他身旁停着一辆自行车，他已经爆了，甚至还脱落了。这货倒是不怕这烈日，因为阳光反射，他整张脸都差点凑到手机上去了。就在这时，一辆保时捷停在他面前。狗胜利一惊，这是谁家的豪车？保时捷呀、啊！他停下来干什么？难道是个热心肠司机大哥来帮助他的吗？就在这时，后座车窗缓缓摇了下来，露出了林寻慈祥的面孔。乖儿子，为父来晚了。狗胜利，哦，林兄，怎么是你？卧槽，居然是他室友到了，他还以为是某个好心人。林寻挑了挑眉，怎么？你好像很失望。那我走。别别别，来都来了吗？嘿嘿。狗胜利连忙伏在车窗上。一脸讨好，林寻笑眯眯道：“那为父来救你，感不感动？”狗胜利一愣，随即一本正经的道：“铁子，我把你当兄弟，你却想当我义父。”这正说着，狗胜利目光忽然发现了白哥的存在，他顿时双眼放光，连忙向林寻投过询问的目光。林寻却故意没有看他。狗胜利一咬牙：“义父，您能来救我于水火之中，我太感动了。”林寻这才满意，示意他上车。“好嘞。”狗胜利并没有行李，只带了一个书包，麻溜的上了车。“你这自行车不要了。”林寻看了一眼他的自行车，问道：“狗胜利目光落在自行车上，叹了口气，这不争气的玩意儿，给路过的阿姨当废铁卖了吧。”少爷，如果你不介意，我可以让人过来运去学校。”这时，白哥开口道：“这辆保时捷是他老板的，他也不敢乱磕乱碰。”那怎么好意思呢？狗胜利顿时露出一抹笑容，但是白哥却是礼貌一笑，没有回答他，而是等待林寻的意见。见状，狗胜利连忙捅了捅林寻的大腿，后者翻了个白眼，对白哥道：“那就麻烦你了，没关系的，少爷，小事情。”白哥礼貌一笑，随即开始摇人。狗胜利一副酸酸的看着林寻，林兄，没想到你这么有钱。林寻挑了挑眉，我不是说了吗？我家是龙国首富，而且上次放假那天不是献过一辆劳斯莱斯吗？比起那，这辆车还差了一点，好吧？狗胜利朝着白哥的方向努了努嘴，这位姐姐是？林寻介绍道，这是我家分公司的经理秘书，白哥。秘书啊！狗胜利闻言，脸上有些可惜，顿时失去了兴趣。这位姐姐长得太有味道了，可惜是个秘书。网上不是有句话吗？有事秘书干，没事干。很快，白哥联系好了，开始重新启动车辆，朝着南大的方向而去。一个小时后，车子来到了南大校门口。这辆保时捷虽然没有上次那辆劳斯莱斯耀眼，但是也是吸引了一众目光。毕竟是豪车，在大学见得多的都是一些宝马、奔驰、奥迪什么的，像保时捷这种还是比较少见的。林寻与狗胜利从车子上下来，白哥当然也要下车帮林寻致谢行李箱。他一出来，又是一大片惊呼声：“美艳御姐，这是大学没有的白领啊！而且这身材与样貌，也是秒杀一大片大学女生啊！”卧槽，成熟少妇，好正点的妹子，不，那是御姐，真正的御姐啊！看穿搭，好像是某个公司白领，谁家的公司居然能拥有这样极品的女人？身材好好，这不比那些女生强？御姐 Y Y D S 啊！哼，她虽然漂亮，但是我苏大校花才是 Y Y D S。我觉得这不能比吧？两人年龄段都不一样，要是校花到了这个年纪，估计会更加有味道。林寻也是察觉到不妙，这要是被拍下来，不得传出一片绯闻。他连忙对白哥道：“这次谢谢你啊，白秘书，你先回去吧。”开车这么久也累了，找个酒店休息一下，明天再回去也没事。白哥微微一笑：“少爷客气了，那没什么事，我就先离开了。”林寻连忙点头。最终在狗胜利不舍的目光下，白哥驾车离开了。不过他们的照片估计会传到贴吧上。喂，走了还看？林寻拍了拍狗胜利的肩膀，后者连忙点头：“好嘞。”嘿嘿，铁子，你家这么有钱，资源一定不少吧？林寻不解：“什么资源？我想找个高质量妹子。”正当两人准备踏入校门时，一道声音叫住了他：“林寻同学。”林寻听到声音停了下来，有些疑惑的转头：“这么多人认识自己的大名了吗？”只见一名长相帅气的高大男生走了过来。林寻有些意外，他认得此人是学生会的会长于成硕。他一出现，周围就多了许多女生。于成硕在南大也是非常出名的存在，不仅成绩优秀，而且还长得跟个男明星似的，深受颜控的喜爱。学长，有事吗？林寻不解的看着他。于成硕脸上带着一丝微笑，道：“没事，魔，就是看着像你，叫了一下，莫想到真的是你。”林寻点了点头，正要转身。这时，于承硕忽然道：“对了，关于上次那个学生会招新的事情，我表示很抱歉，没有录取你。你很优秀。”林寻脸色没有变化，学长客气了，我没有多想什么的。那就好。其实我本意是想录取你的，但是青师他跟我提了一嘴，认为你不适合学生会，所以于承硕忽然隐晦的道：“
心事。林寻眼神发生了变化，别说他，就连苟胜利都感觉到了不对劲。学长跟学姐很熟吗？林寻淡淡的问道。对方有点想挑拨离间的意思，不过他怎么可能会上当？他理清得很。听说对方也喜欢学姐，呵呵。不过不好意思，想离间我们，你太低估我了。没有人能撼动他对学姐的信任。我们都是学生会的，可以说是共事两年的同学了，算是朋友。于成硕语气轻缓。却把两年两个咬得很重，共事两年也没追到学姐，你在显摆什么？明显学姐就是不喜欢你啊！林寻心中暗笑，不过他却是淡淡道：“学姐很少朋友，据我所知，她就一个朋友，她现在已经升级了，是男朋友，当然还没有必要跟他们细说。”于承硕脸色明显一僵，有些心虚。林寻接着问道：“学长是喜欢学姐？”于承硕盯着他，是。林寻点了点头，那祝你好运。于承硕嘴角抽搐，林学弟，听说你也喜欢青师？林寻同样没有掩饰，没错。可是学弟似乎已经名草有主了。于承硕挑了挑眉，林寻一愣，这从何说起？你不知道吗？贴吧里已经传开了，他们都说你被包养了。噗，噗！林寻与苟胜利同时觉倒。你说啥？包养？林寻瞪大眼睛，莫回过神来。于承硕点了点头，确实是这样的。你放假那天有豪车接送，被人拍到贴吧上了，顿了毒。他又道，而今天你被一个白领美女送来学校，估计也被拍了。林寻无语，这些人是吃饱了撑的吗？他被包养了。怎么可能？谁能包得起他？除了学姐，林寻看了一眼于承硕，忽然觉得眼前这个人也许并不是很高尚。衣冠，嘿，你是不是误会了什么？我兄弟怎么可能是被包养了？他可是……好了，狗兄，我们走吧。林寻制止了想要为他辩解的狗胜利，拉着他转身进了学校。于承硕静静地看着他们的背影，眼神顿时不如之前那般温和。青师，我会让你明白，这个小子配不上你。哎，铁子，你拉我钱吗？狗胜利挣脱林寻的手。林寻翻了个白眼，怎么你还要跟他们去杠？狗胜利，我就是看不惯那家伙趾高气扬的面孔，什么玩意儿，长得比老子还要丑，学牛逼的不要不要的。林寻，狗兄，你哪来的自信？于承硕这个人虽然说不怎么样，但是对方的颜值也不是盖的，说不定整个南大也找不出几个比他帅的。狗兄这长相，嗯，半斤八两吧。铁子，你可是首富，亮出身份，亮瞎他们的狗眼。狗胜利建议道。林寻这一脸我尽在掌握的样子，你放心吧，哥还能吃亏不成？直接亮身份？不。他要从根源上解决问题，他林寻就算是首富，也不可能封死每个人的嘴啊！群众的议论是自由的，他无法去阻止他们说什么。但是如果把他们议论的这个载体连根拔起呢？走，先回宿舍放东西。林寻特地还登上了贴吧账号，果然，他今天被豪车接送的照片又传得满天飞。震惊！校花的绯闻对象疑似被富婆包养，南大丑闻某小鲜肉被高质量白领美女豪车接送，疑似包养。林寻顿时脸色一黑，被包养？哥这条件，凭什么不是自己包养别人？当看到底下的评论时，林寻差点忍不住摔机。卧槽，这个林寻真是南大的流量明星啊！又有瓜吃了。林寻不是校花的绯闻对象吗？怎么又跟外面的白富美扯上关系了？那还不简单？肯定是这个林寻被外面的富婆包养了呀、啊！长得眉目清秀的，没想到是这种人。上周他还被劳斯莱斯接走了，我以为他家很有钱呢，没想到是被包养了，还不是一个女人。哼，就这种人怎么可能配得上我的校花女神？爷的青春又回来了，爷青回。马德，林寻越看越气。他收起手机，把手中的行李箱递给狗胜利。狗兄，先帮我拿去宿舍，我去去就回。狗胜利还没回过神，林寻就跑开了。月台楼，校长办公室，报告。进。林寻还是第一次来校长办公室，这里面空间比较宽敞，只有一张办公桌，一套沙发。校长是个五十多岁的秃顶中年，戴着金丝眼镜，正在低头处理文件。校长好。林寻礼貌问好。校长杜海点头，下意识抬头看了一眼林寻，想问有事没有。忽然看清楚林寻的模样后，他一读，随即单手把眼镜往下挪了挪，忽然哎呦一声。哎呦，这不是林少魔？校长夸张的站了起来，随即绕过办公桌，亲切的握住了林寻的手。林少，哦不，小林同学，你怎么来了呀？学习上有什么困难吗？林寻被校长的热情搞得有些懵，感情校长都认识我了啊？开玩笑，怎么可能不认识？这是给咱学校捐了几栋楼的恩人啊！校长虽然没有找过林寻，但是对这个年轻人还是非常关注的。特别是上次林总的夫人过来找过他一次，表示可以投资一下学校的建设，他顿时感激涕零。那个林寻刚要说话，忽然校长打断他：“你先坐。”说完，他两步三步过去，把关上，转身给林寻倒了杯茶。林同学为咱们学校捐赠了几栋楼，我代表南大向林同学表示感谢，一直没有机会当面道谢。呵呵，没想到今天总算见到了。杜海笑呵呵道。林寻谦虚的道：“这也是我父亲以我的名义捐的，那说明林同学有个非常爱你的好父亲啊。”校长直接拍了个马屁。林寻心中一动，他没想到校长居然对他这么客气，那么他心里就有底了。校长，这次来找您，实在是有些学生解决不了的困难。校长大手一挥，林同学尽管说，不说别的，在南大，我还是能办些事情的。林寻当即把贴吧的事情说了出来，听完校长顿时有些生气，这些小兔崽子不好好利用资源学习，居然还搞出这些事情。他对贴吧倒是没有什么关注。
不过现在学校这位金主，划掉这位学子，因为这件事情造成困扰，他作为校长，理应站出来解决困难。林同学啊，这个事情你放心，学校出了这样的风气，是学校没有教育好，一定给你一个公道。校长办公室里，校长义正言辞的对林寻道。林寻不动声色的问：“那一校长看，这该怎么办？”校长微笑道：“林同学有什么好的建议吗？”林寻正色道：“我觉得贴吧的存在对我的学习还有生活造成了很大的影响，不是我小气。”要是换做其他心态不好的同学，估计早就受不了了。所以，我建议严惩。校长严肃点头，好，必须严肃处理。林同学，你放心，这两天内我会给你一个交代。林寻点头，谢谢校长。出了这栋楼，林寻长出一口气，有钱能使鬼推磨啊！如果他没有家里的背景，人家估计鸟都不会鸟他。校长之所以对他这么客气，一是这本身就不是什么大事，没有损害到学校的根本利益；二是他家实在给的太多了。刚走出去没几步，林寻就接到了学姐的视频电话。林寻有些意外，学姐怎么会打电话给他？接通，林寻就看到了一张绝美的脸蛋，脸上不自觉露出一抹温柔。两天没见学姐了，他甚是想念啊。学姐，苏青师脸色依旧清冷，他轻声开口：“没事吧？”听语气，他已经知道了学校贴吧里的事情。林寻心头一暖，学姐第一件事就是关心自己有没有事，果然还是学姐最好了。没事，我能处理。他们太过分了。视频里说这句话时，苏青师面若寒霜，浑身透露出冰冷的气息。学校的那些言论也是让他很生气。每个人身上都有一张嘴。咱们也没办法阻止他们说什么。没事，林寻倒是坦然。苏青师忽然定定的看着他，我们公开吧。林寻惊讶，喂石魔，嗯，你不想？学姐的话带着一丝危险的语气。林寻暗骂自己嘴瓢，连忙摇头，不是不是，学姐别误会，我只是担心你。苏青师淡淡道，你都被他们说成这样了，我还能坐视不理吗？她的男朋友被诽谤成如此恶劣，她作为她的女朋友，理应与他一起承担。她苏青师是个霸道的人，她既然已经承认了林寻的存在，那么往后不管面对什么。他都有必要与他一起，别人侮辱林寻，就是侮辱他苏青师。林寻心中涌现出感动的情绪，他能清晰感受到学姐对他的好。嗯，这样爱他的学姐，那什么会长凭什么追到手？林寻当即把自己找校长的事情说了一遍。苏青师沉默了良久，他才做出一个竖拇指的动作。牛，学姐，你回学校了吗？林寻转移话题问道。他细心的发现，学姐眉宇间明显隐含着一抹疲倦。他累了，顿时林寻有些心疼。这两天是不是没有好好休息？正常聊天，苏青师脸色不似之前那般冰冷。他缓缓道：“没事，赶路有些累，我已经到南城了。”林寻连忙道：“我去找你。”“不用，你也才刚到学校，想必也累了，好好休息。”苏青师拒绝道。“可是我好想你。”林寻露出一丝可怜巴巴的表情。所幸周围没有什么人，不然一定会对他投来异样的目光。听到宛如告白般的话，苏青师脸部线条都柔和下来。“明天见。”好，挂了视频电话，林寻转身往宿舍的方向走去，因为舆论带来的一丝不爽。也因为跟学姐这次通话烟消云散，学姐真能治愈他啊！而林寻刚转身离开，两道身影后脚就走进了育才楼，其中一个林寻还认识，正是于成硕。此时他满脸疑惑道：“问向身旁的中年院长、校长，找我们什么事啊？”院长，中年正是金融系的院长庞发年。院长也是一头雾水，我也不清楚。校长只是打电话给我，让我马上到他那里，顺便叫上你，其他的什么都没说。两人结伴进入了校长办公室。来了，校长此时已经恢复了一副严肃面孔，淡淡的看向庞发年。看你管的好，学生，庞发年，他直接被钱懵逼了。校长，你在说什么？他都不知道自己钱了什么，让校长冒出这句话。于承硕心中一沉，校长好像来势汹汹，不会那件事吧？这时，校长忽然将目光落在于承硕身上。小于啊，让你前学生会会长，是让你为学校发光发热。你知道最近出了什么事吗？于承硕微微低头，校长，是我管理不当，学生失职了。他已经确信贴吧上的事情已经闹到校长这里了。贴吧其实是学生会创造的，起初也是作为学校内部学生沟通交流的一个媒介。眼下出了事，当然要找学生会的了。失职，你应该早就知道了吧？校长冷哼一声，我看这舆论也不是一天两天了，而且还针对的是同一个人。这成何体统？传出去，别人怎么看我南大？不知道的还以为我南大雇了一个学生呢。马德，他是真的气啊！你说舆论对象是其他人，还好说一点，这直接撞到首富家里去了。不，就算是其他人也不行。校长也意识到了这其中的严重性。是，我会发布声明。制止这类事情，于承硕认真道。一旁的庞发年也是连忙表态：“校长，你放心，这件事情我们会处理好的。因为学生会主席是他们院系的，所以学校的资源会优先向他们系靠拢。他作为院长，当然要稳。”校长沉吟了一下，道：“声明就不必了。现在我给你们两个选择：一是两天内把这些事情压下去，并且公开给群众一个解释；特别是受到牵连同学；二是依我看，这个贴吧玩意儿就不要存在了。”院长，于承硕，那个校长，贴吧体系现在已经初具规模，要是撤了。这学校怕是要闹炸了。于承硕脸色有些难看，所以你们只有一个选择。校长淡淡的喝了杯茶。于承硕与院长面面相觑。校长忽然开口：“别以为我是开玩笑，你们知道这次舆论的对象是什么来头吗？”儿子们，爸爸，我回来了。林寻心情不错的走进 307， 还没进门
，声音已经传了进去。可是几名室友正脸色担忧的看着他，咋了这是？才几天不见，不认识爸爸了？林寻挑了挑眉，苟胜利与吴达对视一眼，前者摸着下巴点了点头，道：“还能傻乐？看来是没事。”吴达点了点头，林寻脸色一黑：“你们在说什么？”苟胜利凑近，一把拦住他肩膀：“咋样了？”林寻云淡风轻的道：“那不得轻松拿捏？”六，林大神，苟胜利竖起拇指。刘刚没回来，林寻看了一眼宿舍，发现只有吴达跟苟胜利，他那家伙估计还在某个被窝快活呢。一提到刘刚，苟胜利就翻了个白眼，准备收假。林寻把自己的行李收拾了一番，几天没住。床桌子什么的都落灰了，他费了一番功夫才整理完毕。时间还早，林寻就躺在床上玩起手机。忽然，他发现一个新朋友加他的验证，点开一看，备注是苏晴，又是他。林寻眉头一皱，直接拉入黑名单。面对一切威胁，他都要把其扼杀在摇篮中。男的、女的都一样。结果他刚把对方从微信拉进黑名单，后脚短信就来了：“能来图书馆西门一趟馍，有话对你说。”林寻同志如法炮制，把他的手机号码都拉进黑名单。苏晴没在意苏晴的骚扰。林寻点开了学姐的聊天框，学姐到出租屋了吗？此时苏青师已经到了寝室。嗷、哦、呜，师师，你终于回来了，我太想你了。江云小穿着睡衣就扑了过来，因为动作幅度太大，导致睡衣下摆撩起，露出白皙的肚脐。平坦的小腹并没有多少赘肉，他一把就抱住了苏青师，后者还没反应过来，差点被他撞倒，脸色冷冷的看着他，松开。江云小讪讪一笑，哈哈，还是熟悉的味道，你果然是我闺蜜。闺蜜无论何时都摆着一张冷冰冰的脸。苏青师淡淡的看了他一眼。假期你莫回家，江云小郁闷的摇头，别提了，本来想回家的，结果你不知道，我妈她简直闲的没事，直接给我安排了乡亲。哦，苏青师脸上露出一抹好奇，饶有兴趣的道：“结果呢？”江云小大手一挥，那我当然是不同意了，家也不敢回去，我妈一天十几个催情电话，我直接把手机卡拔了，又吃重资重新办了一张。苏青师，有那么夸张么？你妈妈这么急，可不是嘛，我才二十二，大学还没毕业，怎么可能会谈恋爱？谁家这么早就谈恋爱啊？江云小撇了撇嘴。苏青师脸色微微一僵，随即不动声色的道：“其实你也可以找个男朋友试试了，找什么啊？那种玩意儿，嗯，试试你说什么？”江云小刚想要吐槽，忽然察觉到不对，他猛地看向苏青师，后者被他突然严肃的目光盯得有些不自然。有什么问题吗？问题大了！江云小惊呼一声，居然会从你口中听到这种话，太罕见了，好吧？苏青师转身走向自己的床，一边道：“谈恋爱其实也还好，至少有个人陪着你说话，不会显得孤独。”江云小一脸狐疑的走到闺蜜面前：“诗诗，老实交代，你是不是有什么事情瞒着我？”苏青师淡淡道：“没有，骗人！你之前可没有这么啰嗦的。”江云小一脸笃定的模样。人是会变的，女神冷冷回答。江云小摸了摸下巴，看着整理床铺的闺蜜，她发现自己闺蜜好像哪里不一样了，但是又好像还是原来的味道。你假期跟学弟出去玩了？因为手机卡拔了的缘故，江云小基本上没有怎么看信息。苏青师深行一顿，没有说话。江云小却瞪大了眼睛：“娜娜呢？你犹豫了？居然背着我偷偷约会去了？”苏青师瞥了他一眼：“什么叫背着你？你跟他什么关系？”我、哦、我们是朋友，对朋友关系。江云小犹犹豫豫的道：“朋友，应该管不了这么多吧？”苏青师挑了挑眉：“哎、啊、呀，诗诗，你别转移话题，你们到底发展到什么程度了？”江云小好奇的凑了过来，想知道。苏青师双手环胸，那本来就壮观的一对兔子，顿时被挤得更加活跃饱满。江云小眼睛都要放光了。嗯嗯，超想知道的好乏，不告诉你。苏青师嘴角微微扬起，江云小脸色一僵，好像便秘了一般。苏青师没有理会自己闺蜜。他感觉到口袋里的手机在震动，于是拿出一看，是学弟发来的。学弟，学姐到出租屋了吗？学弟，怎么办？一闲下来就想你了。看到这条信息，苏青师清冷的脸蛋如冰雪融化般绽放出一抹温柔的笑意。这一幕可看把江云小看得目瞪口呆。闺蜜这表，完了，是陷入爱情的征兆。冰山女神居然融化了，不用问也知道，肯定跟男生有关。不用想也知道，肯定跟学弟有关。这个国庆假期到底发生了什么？他不知道的事情，不行。回头得问问小学弟，小学弟可老实了，问了就会告诉他了。正在宿舍躺尸的林寻也收到了学姐的回复，仙女学姐，那就找点事情做。林寻不想，一忙起来就没时间想学姐了。仙女学姐动画表情，你小子，林寻晚上一起吃饭吗？学姐，删除女朋友大人。仙女学姐今晚不行，林寻明晚。仙女学姐补课，看到信息，林寻脸色一僵，突然想起来，国庆冲掉的课好像是要补课的啊，得补课。林寻。表情哭，仙女学姐，乖，周末来出租屋给我做饭，乖。林寻脑海中不由得浮现仙女学姐亲口对他说出这个字，安慰他的样子。哦，老夫的心脏，学姐也太可爱了吧！儿子们，快出来迎接爸爸。熟悉的味道，熟悉的配方。众所周知， 3 0 7有反骨之姿，每个人都想当父亲。不用问，刘刚回来了。其他三人斜眼瞟了一下他，随后就自顾自的做自己的事情了。刘刚佯装怒目，你们怎么回事？这么久没见。
，难道不应该表达深深的思念之情？呵呵，苟胜利呵呵一笑。刘刚，刘刚凑到林寻身边，兄弟，钱吗呢？笑出鱼尾纹了。林寻淡淡的看了他一眼，从哪个被窝出来了？刘刚嘿嘿一笑，看得出来他跟自己对象的感情非常好，赶紧收拾，为了等你饭都没吃。得嘞，够义气。等刘刚整理完后，寝室四人组浩浩荡荡的走出寝室。哎，你们发现没有？周围很多人看咱们目光有些不对啊。路上，刘刚发现了端倪。疑惑地问道：“你不知道贴吧上的事情？”苟胜利惊讶地看了他一眼。刘刚摇头，莫看贴吧。吴达当即把今天林寻身上发生的事情说了一遍。操！这些家伙就是吃饱了撑的。刘刚一听，也是有些生气的骂了出声。他当然没有问林寻其中的原因。在他看来，林寻是他看着长大，化掉。他了解林寻，知道对方肯定不是这种人，而且人家还是龙国首富家的孩子，怎么可能会被人家包养？没事，犯不着，我已经解决了。林寻语气轻松道：“说道，咋解决的？”刘刚好奇地问道。苟胜利与吴达也是有些疑惑，他们知道事情已经解决了，但是具体怎么解决的，他们也不知道。林寻见状，当即也没有隐瞒，把自己找校长的经过简单说了一遍。听完他的话，几人都是一脸佩服的看着林寻。666牛逼！我强都不服，就服你，厉害！你这是直接把敌人的指挥部给炸了呀！万恶的资本主义，这就是首富的魅力魔。刘刚一脸看爸爸的眼神看着林寻，双手更是直接抱住他胳膊，义父什么时候也给我家捐一栋楼啊！爸爸，我也要苟胜利从旁边凑了上来。抓住了林寻另一只手臂，吴达默默地抱住了林寻大腿。啊，多么亮丽的风景线啊！周围路过的学生纷纷投来关爱智障的眼神。林寻，打闹着几人就到了食堂。不得不说，假期吃惯了外面的自由套餐，再吃学校饭堂的饭，感觉一时有些下不了口。咦，你们看，贴吧上的内容不见了。这时，刘刚忽然惊讶出声，几人一愣，随即也是纷纷点开贴吧。正如刘刚所说，那些占据了热搜榜的帖子都被删除了，重点是关于林寻的负面新闻已经不见一点，效率真快啊！林寻暗暗想到，他知道校长发威了。几人浏览了一会儿，发现，在贴吧上的内容都是一些有益的，关于什么绯闻之类的都不见了。官方删除了。很快，一条帖子被置顶，是网站官方发布的，意思是要整顿贴吧不当言论，警示学生不要发布不良舆论之类的。许多人感到不解，纷纷在帖子下留下评论：“官方大大，这是几个意思？不让八卦了？你们发现没有？最主要的那关于校花跟林寻的新闻都不见了。对啊，搜都搜不到了，咋回事？不会是他身后的人出手了吧？”死。难道林寻身后有黑客大佬？他会不会有什么神秘的身份？大佬归来扮猪吃老虎？楼上小说看多了吧？我看就是人家背后有关系，直接联系学校出面了。一条条消息不断发布，众人也有一种预感，这个叫林寻的心声不简单啊！很多人都猜测起来。不过有些人甚至发表了一些难听的话，但是不到两分钟就被官方删除了，而且还挨封号了。林寻放下手机，扒饭，嗯，有点胃口了。收假当晚，班级是要召开一个收心教育的，辅导员陆安大战在讲台上。先是点了一遍人员是否到齐，又发表了一番言论。小长假大家都安然无恙，最开心的莫过于辅导员了。老师在这里呢说一件事情，那就是关于校园贴吧上的事情，这是关系到我们班上的一位同学，学校这边也是对贴吧相关不正当言论进行了严肃的处理。那魔这边呢也希望大家不要抱有异样眼光去看待他人。众人都没有想到辅导员会讲这个事情，大家都心知肚明，说的就是林寻。林寻算是他们班的大名人了，不过后者性格因为比较随和，所以同学们对他印象也还不错，倒是没有人议论他。林寻也莫想到老师说这些，不过他也没有多想。子虚乌有就有点过分了，但是问题是他跟学姐真的有猫腻啊！嘿嘿，随便你们讲好了，就让你们三去吧。班会不到半个小时就结束了。林寻，贴吧上的事情是不是真的啊？一名女生凑过来，悄悄询问道。林寻惊讶的看了他一眼，你说哪个？女生激动道，就是你家里开豪车接你啊，几千万的车车呢？后面不是有人说了吗？说林寻同学你，你被包养了，还是个白富美呢？另一名女生也是接过话题，林寻摇头，没有的事。众人惊讶，听到是一回事。从当事人口中听到，那就不是一回事了。那是什么情况？嗨，这你们就不懂了吧？我兄弟可是龙国首富。苟胜利从一旁凑了上来：“切，你礼貌吗？林寻才多大，还龙国首富？”众人表示不信。兄弟，你摊牌吧。苟胜利一副爱莫能助的表情。林寻无语。摊牌？他压根没想玩这些低端局，好吧？不过苟胜利都揭他马甲了，他也不打算隐藏了。叹了口气，缓缓道：“我并不是龙国首富，但是我爸是。”啊。这一刻，整个教室都安静下来。你你开玩笑的吧？先前那个女生瞪大眼睛。龙国首富姓林，林寻同学如果没猜错，那应该是了。这时，班长出声了，全场一片死寂。班长已经是黄秋燕，是地地道道的京都人，对于京都的事情还是有所耳闻的。所以，当林寻说出自己家是龙国首富时，他就醒悟一般，想起好像龙国首富真的姓林。如果真的是这样，那这也太巧了吧？首富的儿子居然在他们班，死！真都假都？林寻同学家里这么有钱？我去，隐藏的也太好了吧！我感觉他并没有那种富家子弟的气质啊！震惊！
，我班上同学居然是龙国首富，跟写小说一样呢。我马上去出本书，定大火。班上同学们都炸锅了，随即陷入一阵沉默，默默的看着林寻。此时的沉默震耳欲聋。最开始那个女生眼睛发亮的看着林寻，林同学是真的吗？林寻点头，好像是这样的。哇！一时间，众人看向他的眼神都不一样起来。还有些人特地去翻了龙国首富的信息，一边有声音传出：“林寻，你爸爸叫什么名字？”林霸天，之前住哪？梁城。又是一阵沉默，因为林寻的回答跟网上传的是一样的。龙国首富隐居梁城十数年，资产不仅不降，反而网上翻了翻。不仅如此，最近才对外宣布，首富有一个儿子。原来随便居然隐藏了一位首富之子，他们一无所知。老六啊！不过一些女生看着林寻的目光闪闪发亮的，似乎人再少一点就要直接当面搭讪了。林寻站了起来，马甲暴露，对六。三百零七级人默默的离开了教室，留下一脸震惊的同学们。哈哈，你看他们震惊的样子。路上，狗胜利笑得很大声。你笑什么？搞得好像你是首富一样。刘刚面无表情的开口。狗胜利声音戛然而止，他怒视着刘刚：“你非要拆我台是吧？”刘刚挑了挑眉：“呦呦呦，你还想钱我？来来来！”看着刘刚露出肌肉的样子，狗胜利有些怂，他连忙拉住林寻胳膊：“铁子，你可得站在我这边。”林寻声音慈祥：“你们都是我儿子，我会一视同仁的。”尼玛，钱他！一听狗胜利自己不钱了，刘刚也是满脸黑线。两人直接化钱戈为玉帛，直接架起林寻。哎，钱妈呢？这么多人，林寻脸色顿时变了。快来瞧一瞧，看一看。我儿子单身，看上得请带走，不要九百九十八，只要九十八。狗胜利这货射牛体质爆发，直接吆喝起来。路过学生纷纷拍照。林寻，还别说，林寻长相帅气，一听狗胜利吆喝他单身，还真有女生上前来。那个能加个微信吗？女生戴着口罩，眼睛笑成弯月，似乎有些不好意思。没问题，微信什么的好说。狗胜利眼睛放光，连忙松开架着林寻的手，从兜里掏出手机。其他三人，女生被他的举动吓了一下，她不好意思的指了指林寻：“那个，我想要他的微信。”狗胜利脸色一黑，哈哈，刘刚不厚道的笑了起来：“美女，加我也是一样的，我回头把微信推给你。”狗胜利一本正经的胡说八道，女生似乎猜到了什么，连忙跑了。狗兄，你把他吓跑了，滚！哈哈，打闹中，林寻忽然瞥见一道倩影，眼睛顿时放出亮光来：“你们先回去吧，我还有事。”说完，他一溜烟跑开了，留下一脸懵逼的几人。林兄这是着急干啥呢？刘刚好奇的道：“不会是去追刚才那个妹子了吧？”无耻！狗胜利一副痛心疾首的模样。你们快看，那不是苏校花吗？吴达忽然看到了什么，惊呼道。他话一出，刘刚与狗胜利都是一惊。当看到林寻一副雀跃的跑向校花时，他们脸色顿时古怪起来，对视一眼，走过去看看。苏青师久违的穿起了长裙，青丝披散，手中拿着一本黑色笔记本，高挑纤细的身姿顿时吸睛无数。学姐。林寻惊喜的声音传来，他人已经来到了苏青师面前。见到林寻，苏青师眉眼掠过一抹温柔。刚下课，林寻嘿嘿傻笑，没有，我们开班会，刚散会。他看了一眼苏青师手中的笔记本，学姐这是钱吗？去了。苏青师淡淡道，学生会那边开会，也是刚解散。林寻四下瞄了一下四周，他偷偷的靠近了学姐一点，想牵一牵她的小手。铁子，这时几个室友直接凑了过来，林寻如同受了惊的兔子一般，弹开一米，脸上掠过一抹惊慌，却平静的看着室友道：“你们怎么来了？”苏青师看着他夸张的模样，心中好笑，脸色却保持着高冷女神形象。狗胜利既然看看校花，又看看室友，忽然觉得他们跟上来有点草率了。铁子，那个，其实我们就是想问你吃不吃宵夜。狗胜利说着，朝刘刚挤眉弄眼。啊，对对对，刘刚连忙点头附和。林寻哪里不知道他们的八卦，翻了个白眼。随即他大大方方的跟学姐介绍道：“学姐，他们是我的室友。”狗胜利顿时接着道：“对对对，我们是他的室友，鄙人，嗨嗨，我叫狗胜利。妈呀，校花气场也太犟了吧！”他居然有些缩了，是怎么回事？刘刚与吴达倒是没有他那么浮夸，本着礼貌自我介绍自己的名字。苏青师在众人面前也表现出不凡的气度，微微点头：“你们好。”对方的回应让三人受宠若惊，他们莫想到林寻之事介绍了一下，校花真的给面子回应了。这实锤，林寻跟校花关系匪浅。苏青师忽然看向林寻：“我们走走。”林寻点头，他看了一眼室友，几人识趣找借口离开了。你室友挺活泼的。走在校园阴道上，苏青师忽然开口，林寻微微一笑：“他们是长得比较搞笑。”室友，苏青师淡淡一笑，随即他对着林寻张开手。怎么了，学姐？林寻疑惑。学姐淡淡道：“牵。”林寻愣了一下，随即顿时心花怒放，笑意盈盈的牵住了学姐的小手。晚上，学生上课的上课，带宿舍的带宿舍，路上没什么人。林寻牵着学姐，专往没人的地方走去。累不累？林寻看向学姐，轻声问道。学姐长得太漂亮了，尤其是侧脸，皮肤晶莹细腻，看着让人心动不已。学姐青春期都不长痘的吗？苏青师微微摇头，还好，缓过来了。就没感觉累。他看向林寻，昏暗的视线下，他那双眼眸附上一层水光，道：“今晚开会也说了贴吧上的事情。”林寻眉头一动，怎么说？苏青师缓缓道
，贴吧的事情已经惊动了校长，现在整个学生会都在整顿，凡是不利于学校发展的漏洞，相关负责人都要负责。比如贴吧，会长下令有关部门已经把上面所有负面帖子清理了，重新规范了网络管理。说到这里，他看向林寻，应该也是你向校长反映的缘故。林寻微微一笑，他们都这么黑我了，不反击一下，真当我好欺负吗？不把贴吧下岗都不错了。苏青师眼带笑意的看着他，初见他时还是一个心智不太成熟的少年，而现在这个少年在成长，这是好事。不过这会不会为难到学姐你？林寻想到什么，担忧的看向学姐，后者淡淡道：“不会，我现在基本上也没时间管会里的事情，也准备将副会长的职务撤了。”喂，石魔，太累了，不喜欢。林寻心中竖起拇指，帅气。两人牵着走了一段路，期间有人路过，目光看过来，林寻都会下意识松开学姐的手。苏青师无语的看着他，怕什么？林寻挠了挠头。这个要是学姐被认出来，贴吧怕是又要掀起一场狂风暴雨了。苏青师理所当然的道：“这抹黑谁看得清是我？”他伸出手，眼眸盯着林寻，语气平静：“再松开，一个星期不准签。”那还得了，一个星期不能牵手，林寻会疯的。他连忙抓住他的小手，认真道：“我不会再松开了。”苏青师轻哼一声，转过身子，在林寻看不见的角度，嘴角掀起。林寻此时也是放开了，不说现在天黑没人会认出他们，再说了，学姐都不在意了。他慌个锤子，学姐。我感觉像做梦一样，什么？跟学姐交往好像有点不真实。喂，石魔，这个国庆过了以后，好像一切又回归平静。那怎么样，你才能觉得这是真的？那个是这样吗？嗯。恰巧路灯下，少女踮起脚尖，唇轻轻印在少年嘴上，好甜。这也太浪漫了吧！一对情侣路过，刚好见到这一幕，女生眼睛冒星星的惊叹道。男孩看了一眼亲吻中的二人，露出一抹姨母笑容，随即他低头亲吻了一下女生，祝他们幸福，我们也会像他们一样幸福。一热，肉麻不肉麻？女生嘴上说着嫌弃的话，笑容却怎么都掩饰不住。两人说笑着离开了。由于角度问题，他们并不知道正在亲吻的两人其中一个会是他们学校的校花。学姐，他们好像走了。男生略显模糊的声音响起，女生缓缓离开。男生一张绝美的脸蛋已经通红一片。林寻宛如身处云端，一种满足的情绪油然而生。现在感觉真实吗？林寻咂吧咂吧嘴，有些意犹未尽。还没有，再来一次应该差不多了。话语刚落。学姐眼中就浮现一抹冰寒，林寻连忙投降：“真真真，太真实了，我感受到了学姐对我的绵绵情谊。”苏青师瞪了他一眼，林寻傻笑一声：“送我回寝室。”“好嘞。”林寻主动牵着学姐的手，送她回寝室。后者看了他一眼，也没有拒绝。果然在一起的时候，时间总是短暂的。林寻感觉才过了几分钟，就到了学姐的寝室楼下。此时两人没有再牵手，毕竟到了女生宿舍楼，人也便多了起来，还是有几个女生朝他们投来异样好奇的目光。林寻的样子以及大名挺多人知道的，毕竟是霸占了贴吧榜首将近一个月的主角。不过久而久之，好像他出现在校花身边已经成了众人以为的习惯了。也不知道他们在一起了还是朋友。学姐，早点休息。苏青师点了点头，你也是。那我走了。林寻同志眼中带着不舍。苏青师道：“你先等我一会儿，我有东西给你。”林寻眼睛一亮：“好的，学姐，能跟学姐多待一会儿，他还挺开心的。”苏青师点头，转身进了宿舍楼。林寻想了想，朝远处走了七八米，离女生寝室远一点。规规矩矩，不过还是有人发现了他。嗨，林寻同学，听到有人叫自己的名字，林寻有些意外的看去，顿时看到了一个打扮清凉的靓丽女孩朝他走了过来，紧身背心、短牛仔裤、白皙的皮肤、细长的长腿，居然是与他有过几面的楚薇薇。莫等林寻开口，楚薇薇就走到了他面前，笑眯眯的道：“你怎么在女生寝室附近？送女朋友？”林寻点头：“是啊。”楚薇薇嘿嘿道：“撒谎，你该不会是在等我吧？”他也听说过关于林寻的事迹。对其也是非常感兴趣，能够把贴吧搞得鸡犬不宁的人物，居然让贴吧背后的组织给他擦屁股，背景看来不简单。听说他家开劳斯莱斯，楚薇薇心中一动，对方说是送女朋友，无非就是想搪塞他，因为他知道林寻跟校花走得近，应该是暗恋他。但是校花怎么可能这么好追？所以他在这里一定是别的事情。当然，他刚才的话也是开玩笑。林寻不知道他自己脑补了这么多剧情，听到他的话脸色一黑。楚薇薇同学，我不知道你在这里住好吧？而且你不是计算机系的吗？楚薇薇眼睛一亮，你怎么知道？好家伙！男人自己的魅力果然没有减弱，这家伙肯定偷偷记住自己了。听到楚薇薇的话，林寻心中无语。对方每次都主动搭讪他，他想不认的都难。那你总不能真的是在等你女朋友吧？楚薇薇讶然的看着他，林寻面色如常的道：“不行吗？”楚薇薇被问住了。可是你不是喜欢校花吗？林寻点头：“是的。”别人问他是不是喜欢校花，他都会大大方方的承认，这也没有什么不好意思的。那你还交了女朋友？不喜欢校花了？楚薇薇觉得校花那样优秀的女孩子。就算是他都望尘莫及，恐怕整个南大都难以找出一个配得上他的男生，所以他从来不敢往那方面想。林寻的女朋友是校花，开什么国际玩笑？这一点也不好笑，好吧？可是林寻却脸色古怪的道：“有没有一种可能，我的女朋友就是校花呢？”“不可能，绝对不可能。”
，楚薇薇都被这话弄笑了。这家伙是在做梦。学姐，正想着时，面前的林寻忽然激动的朝楚薇薇身后招了招手，后者脸色一愣，下意识转身看去。当看到那道倩影时，他顿时瞪大眼睛。苏青师，南大的校花，无数人心中的女神，居然真的就站在那里。难道苏青师刚出宿舍门就看到了林寻？不过他发现林寻身旁还站着一个美女，好奇的挑了挑眉。他脸色不变，径直走了过去。林寻当然不可能让学姐走来，被学姐看到自己跟女生站在一起，学姐有可能会不舒服。于是他主动快步迎了上去。怎么在那魔远？苏青师淡淡的看了他一眼。林寻笑道：“离远点好，不然会被当成是流氓了。”苏青师轻轻点头。他看了一眼林寻身后跟着走过来的女生，眼眸闪过一抹光芒。这位是？林寻感受到了学姐忽然出现的气场，心中一惊。不好，学姐，她是计算机系的一个同学，刚刚路过时认出了我。不过我们之间并没有什么的。林寻同志眼睛纯洁无比的解释道。楚微微嘴角抽搐了一下，她看向苏青师，还是第一次近距离看到这位男大的才女，有些惊叹。即使对方那样化妆，容貌也是无可挑剔的存在，自己与她确实没办法做比较。学姐你好，我叫楚微微，大一计算机系的，也住在这里。楚微微抿唇一笑，礼貌的向苏青师伸出手，后者淡然的看了他一眼，也是回握。金融系，苏青师。说完，伸手轻轻握了一下，他就把手收回了。好软的手，楚微微心中一动。不愧是女神啊，学姐，你跟林寻同学是什么关系？楚微微疑惑地问道。苏青师反问：“你跟他又是什么关系？”林寻在一旁已经提心吊胆了，他感觉有点不对劲，又生怕这个楚微微乱说话。楚微微轻笑道：“其实我们之间也没什么，就是军训的时候，我跟林寻同学合唱过一首歌，后来在操场跑步的时候见过一面。不过我对他挺有意思的呢。”林寻，好家伙，你要不要听听你在说什么？我人还在旁边呢。苏青师眼中露出恍然，他说：“怎么看着眼前这个女生有点眼熟？”原来是军训晚会上跟学弟合唱的那个，长得不错，对学弟有意思。看来学弟的魅力还是不浅哦。想法到这，苏青师脸色没有变化，他清冷的开口，语气仿佛拒人于千里之外。那你可以终止你的兴趣了，他已经有女朋友了。楚微微一愣，他瞳孔放大，是谁？苏青师淡淡道：“我。”啊！楚微微脸色直接呆滞下来。亲耳听到校花承认两人之间的关系，他着实被雷得不轻。怎么可能？为什么会这样？林寻的女朋友真的是校花？不对。应该是校花真的有男朋友了，这要是传出去，他们会多么疯狂！苏青师没有再管他，转身主动拉着还有些愣神的林寻走远了。林寻没想到学姐会如此大大方方的承认他们之间的恋情，确实让他感到惊喜。学姐也太可爱了吧！发什么呆？苏青师见学弟出神，抬手在他脸前晃了晃，舍不得那个女生。林寻摇头如拨浪鼓，没有，怎么敢？我是学姐的。苏青师满意一笑，算你识相，他对你应该有意思。虽然对方也承认了，但是苏青师也还是看得出来。若。人家现在还站在那边，不敢相信的是不是看过来，压根没有走的意思。林寻正色道：“我心中只有学姐的位置。”虽然有点不着边，但是苏青师心情是愉悦的。他忽然将手中的外套递给了他，林寻才发现学姐手中一直拿着一件外套，而且怎么看怎么眼熟。这件外套，猜对了，是你的。原来上次他去出租屋时，最后还是忘了把外套拿走，苏青师就把他带到寝室去了。当时还被江云晓发现了，认为他跟哪个男生有猫腻呢，结果被苏青师一句“他哥哥的”堵了回去。哦，上次忘记拿了，学姐还没把它扔掉啊。林寻反应过来，连忙接过。为什么要扔掉？你的东西我不会扔。闻言，林寻顿时大为感动，感觉周围忽然出现了粉色泡泡。学姐，你太好了！林寻抓住衣服，下意识凑到鼻子前嗅了嗅，嗯，是学姐的味道。苏青师看着他的样子，也是一阵好笑，淡淡道：“好了，天也不早了，有点凉，快回去吧。”林寻点头。那学姐，你早点休息。林寻时不一回头，看到学姐还站在原地看着他走，他心中暖暖的，朝他挥了挥手。林寻没有再回头。很快就消失在苏青师视线中，他静静地凝视着他消失的方向，嘴角扬起一抹动人的笑容。不远处见到这一幕的楚微微沉默了，看得出来这两人真的像是情侣，而且他也是第一次从女神脸上看到这样的表情。原来冰山并不是真的冰山，只是只对他在意的人融化成水而已。第二天早上没课，林寻睡得正香，但是冥冥之中好像感觉有人在盯着自己，于是凭借着这种不舒服的感觉，他睁开了眼睛。卧槽！刚睁开眼睛，两张大脸距离他不到二十厘米。分别是狗胜利跟刘刚，让的林寻睡意一下子吓没了。他猛地坐了起来，无语的看着他们：“你们搞什么？知不知道人吓人吓死人？”刘刚露出一脸严肃的看着他：“兄弟，这都几点了还睡？昨晚还到几点了？”林寻一猛：“现在几点？不是没课吗？多睡一会儿怎么了？”八点半。林寻嘴角抽搐，才八点半。老实交代，昨晚跟校花干嘛了？狗胜利一副八卦的样子。林寻没好气道：“还能钱吗？我们只是一起走走，牵手了莫？牵了，亲亲了没？”嗯，两人瞪大牛眼瞪着林寻，这还没签什么？卧槽，都亲上了呀！铁子，你跟校花这是交往了？狗胜利十二分，好奇的看着林寻，林寻坦然点头，对呀、啊。哦。
。苟胜利直接转身抱头痛呼：“牛逼！啥时候的事情？”刘刚意外了。林寻笑道：“在假期，没有什么轰动的表白，没有，就就表明心意了呀。”六，堂堂校花居然被室友拿下了，不得不说，这让苟胜利机人有些不能接受。哎，从此单身妹子又少一枚。狗爷，我又少了一次机会。狗胜利一副痛心疾首的模样。林寻与刘刚无语，三的好像你能追到校花一样。不过他们这么一说，林寻就想到了，他们表白的时候确实是太突然了，没有什么仪式，总感觉缺了点什么。他想了想，还是决定给学姐一个惊喜。本来他觉得两个人要是真的互相喜欢，那么就算是面对面述说心意也能在一起。不过学姐的身份怎么能没有惊喜呢？牛逼啊，兄弟，你居然追到了全校男生心中的女神！刘刚朝他竖起拇指。林寻谦虚的道：“运气好。”狗胜利脸色一黑，再装，我都想一血板糊你脸上，太欺负人了。现在他们307又出现一个脱单的，身为老大，他不甘心啊。校花被室友拿下了，他们都有种做梦的感觉。以前他们还觉得什么样的男生才配得上校花啊，现在他们的室友拿下了。不过林寻的身份配校花好像也能接受，家里是龙国首富，而且人还长得帅，性格也不错。这么一想，刘刚他们也能接受了。被吵醒的林寻也没睡意了，他起床洗漱之后，看向刘刚，兵哥，跑步去。一提健身锻炼，刘刚就感兴趣了。好啊，正好闲着没事，走。两人换上运动鞋，问狗胜利要不要一起，后者翻了个白眼，直接躺床扑街了。算上假期，不得不说，林寻许久没有跑步了，刚跑没两圈就气喘吁吁。刘刚不知道也是这样的缘故，还是假期输出太多虚了，身上很快就被汗水打湿了。两人刚好碰到一个熟人，正是上次跟他们比一百米的赵杰，他正在训练。见到林寻两人，他也是有些惊喜与意外。这么巧，你们也来锻炼？两人对他点了点头，要不再比一次？赵杰看着刘刚有些气喘的模样，挑了挑眉，后者满脸黑线：“你这是趁虚而入，你是撸多了。”赵杰好笑的看着刘刚，滚！赵杰看向林寻，兄弟，你挺牛逼啊，都是学校的红人了。贴吧上的事情他也有所耳闻，特别是他比较关注对方跟校花走得近的事情，不由得羡慕。如果校花也对他这么好，他就算天天被人议论也愿意啊。林寻笑了笑：“黑人吧，都被人黑成什么样了，还红人？”赵杰好奇的问道：“那你跟校花？”林寻答道：“朋友关系。”刘刚看了他一眼。也莫拆穿，赵杰松了口气，还是朋友我就放心了。林寻，你这家伙不是喜欢校花魔，怎么不见你去追他？刘刚疑惑的问赵杰，后者叹了口气，我之前也特地去图书馆等过校花。刘刚一惊，随即好奇道，然后呢？他没看我一眼。噗，几人边走边聊，后来恢复些力气后又开始跑。中午十一点，两人跑了近四十分钟，休息好了才往食堂走去。铜锣湾扛把子，有吃饭的吗？带一份三两，一个煎蛋，一个炸鸡腿，一份豆芽。爱你，比心。寝室群发来狗胜利的求实信号，刚好在刷手机的林寻与刘刚二人对视一眼，一个默默的退出微信，一个默默的收起手机，没看见。两人也没有打包，直接在二食堂吃了。林寻总算是明白了，为什么明明一食堂距离宿舍近，多数人去往二食堂跑了。二食堂价格便宜，种类多，而且还好吃。林寻每天都要给学姐打卡，早安、晚安什么的，天天都要发。苏青师也不冷漠，会一一回应。就如同早上他发了个早，学姐十几分钟后就回了。林寻打好饭，就拍了个照片给学姐发了过去。配上文字，刚跑完步，跟室友吃饭。知识发出去几十秒后，学姐并没有回复。林寻也莫在意，跟刘刚大口大口捡起饭来。忽然，林寻肩膀被拍了拍，他有些疑惑的扭头，忽然愣住。学肘，学姐，由于嘴巴里塞着满满的饭，林寻说话都不清晰起来。学姐，他什么时候来的？太惊喜了吧！苏青师刚好走进食堂，就收到了林寻的信息。通过拍照背景，他很快就找到了他。刘刚听到动静，抬头，顿时无语。为什么无语？因为他有预感，要吃狗粮了。学姐。你打包吗？林寻咽下一口饭，疑惑地问道。苏青师确实想打包，但是见到林寻在这里，他又改变主意了，在这里吃。说着，他走到林寻旁边的位置坐了下来。随着校花坐下，逐渐有目光朝这边投来。校花，论在哪里都是最耀眼的存在。不出意外，能接近校花的男生正是林寻。一时间，众人酸溜溜的目光扫视在林寻身上。校花已经不是第一次近距离接触林寻了。目前来看，整个南大从来没有一个人能让他如此对待。之前他们也猜测过林寻与校花之间的关系，但是后来他们发现校花与这个大一的师弟好像并不是亲戚关系，更像是情侣。但是吧，他们两个又没有在人前表现得很亲密。苏青师坐下来后，单手撑着下巴，看着林寻碗里的饭菜，好吃吗？林寻点头，还好。苏青师静静地看着他。林寻反应过来，随即问道：“学姐，你想吃什么？跟你一样。”好的。林寻站起来去帮学姐买饭了，这让刘刚坐在那里就有点尴尬了，他也不敢说话，只顾着低头干饭。苏青师坐在原地，他目光追逐着人流中的林寻。苏学姐，好巧，你也在这里吃饭呢。这时几名女生路过，见到苏青师，顿时主动打了声招呼。后者轻轻点头：“你们好。”他们也是学生会的，不过比他低一届。几名女生见苏青师回应他们了，顿时热情的上来聊起天来。苏青师也没有对他们冷漠。
基本上也会回复几句。刘刚在旁边吃饭，内心一叹，果然女神就是女神，段位都不一样啊。单从他们之间的聊天就可以发现两者之间的差距，谈吐都不是一个层次的。学姐，你的饭来了。林寻很快就把帮学姐点的饭端过来了，怀中还抱着几瓶饮料，分给刘刚一瓶，他跟学姐一人一瓶。谢谢。苏青师轻声道。而这一幕却让那些女生惊愣住了。其中一个扎着辫子的女生惊讶地看着林寻，我听说过你。你好像是那个苏学姐非常照顾的学弟，林寻有些意外。刚刚他就发现了对方在跟学姐聊天，猜测应该是学姐认识的人。他点了点头：“你们好，我叫林寻，西西，我叫白星，大二，是学生会的，我们都是跟苏学姐一个部门的。”白星有些热情，好奇的打量着林寻，他问向苏青师：“苏学姐，这位师弟不会是苏学姐的表弟吧？”传闻是这样的，眼下亲眼看到学姐在跟这个男生走得如此近，他们非常惊讶。那个男生还帮苏学姐打饭呢，傻子都能看得出来，他们之间关系不一般，好吧？苏青师淡淡道：“不是。”那白星想问什么，忽然被他旁边的女生拉住：“这是苏学姐的私事，咱们就不要问了。”白星反应过来，也是连忙点头：“对对对，苏学姐不好意思。”后者清冷开口：“没事。”几个女生见状，也没有再待下去的理由，纷纷找借口离开了。学姐，他们好像很尊敬你。”林寻扒着饭，好奇的看着苏青师。苏青师淡淡道：“只是平时对他们要求比较严，可能是工作上的关系比较多。”哦，快吃吧。好的。吃完饭后，林寻并没有送苏青师回去。两人在食堂门口分开。对了，要不要给狗熊带饭？林寻想起来了，看向刘刚，后者摇头，没事，武打已经帮他打了。林寻点头。两人回到了寝室，狗胜利一边飞快操作着键盘，一边骂里出声，在他面前放着一份饭。操，又掉了。狗游戏，谢了。狗胜利一脸愤怒地砸了一下键盘，随即化悲愤为食欲，疯狂扒饭，狂沉迷于网络无法自拔的孩子。刘刚正拿着湿毛巾擦拭着身体，见状顿时摇了摇头。狗熊掉到啥段位了？林寻好奇地问道：“狗胜利凉凉的视线扫了过来，目光有些灰败。林兄，救我，帮我上分。”林寻默默地转过身，背对着他，开玩笑：“他一个菜鸡，帮你上分？我怕掉完了，你把我摁厕所去。”下午两点半，上大学英语三百零七四人，又是踩点进教室。成群结队的时候，行进速度确实一般慢。下午的课挺无聊的，林寻忍不住掏出手机刷起视频来。他英语基础很 good， 大学英语就是将一些基础知识，所以非常搜一系都不用怎么听课。紧跟时事，林寻刷着最近大火的视频。忽然，这时微信弹出一道信息，是寝室群里发来的：“铜锣湾扛靶子，兄弟们，你们看，老师今天出门是不是莫照镜子？他脸上有一块黑印。”闻言， 3 0 7众人纷纷抬头看向英语老师，发现果然如此，那块黑印显然不是胎记，而更像是被人用笔画的。林寻看到狗胜利悄悄地竖起手机，一顿操作。没多久，群里发来一张图片。林寻点开一看，发现是一张偷拍照，照片上正是英语老师放大班的脸。不过狗胜利这次拍照技术不怎么样，把人家老师的鼻孔拍了个正着，画面滑稽的一批，他差点要笑出来了。而那个黑色印记，居然是一只乌龟，简称王八。林寻心中不由得想：乌龟是王八吗？不过还是非常好奇。嗯，老师一定是结婚生子了，怕是家里小孩淘气，偷偷画上去的。扑可嗨嗨。这时，一道憋笑声非常突兀的响起，顿时整个教室的目光纷纷朝着声音来源看去，竟然是狗胜利这次。同学们都是又好笑又疑惑。狗胜利在班上还是有些名气的，毕竟长得好笑。平时上课也非常活泼。这位 classmate， 你是对老师的讲课有什么 opinion 吗？英语老师看着狗胜利，一脸疑惑。没有啊，老师。狗胜利连忙一本正经的道：“马德，自己居然被自己拍的照片逗笑了。他刚刚把拍老师的照片弄成了表情包，所以忍不住就笑了。”英语老师狐疑的看着他，刚要说话，这时一名女生忽然提醒道：“老师，您脸上有只王八。”英语老师，众人人言否？哈哈，班级里的同学顿时纷纷笑了起来。英语老师还以为那个女生在开玩笑，顿时露出不满的神色。这个玩笑可不好笑，是真的。老师，好几个同学顿时开口。英语老师狐疑的看着他们，随即拿起手机，将信将疑的打开前置摄像头。当看到自己脸上画着的东西时，他脸色顿时僵硬了。老师，是您孩子画的吧？有同学笑着问。英语老师语气平静，八九不离十了。众人顿时觉得那孩子逃不过一顿毒打了，心中默默心疼他。他一秒。上课途中，英语老师还是去厕所把印记洗干净了才回来。好了，我们接着上课。四点整下课，刚走出教室没多久。班群就发来信息，晚上七点四十到九点一十要补课，顿时几个人骂骂咧咧起来。去干饭？太早了，我去打球，我去跑步，我跟刘兄一起。全寝室就狗胜利最闲，所以林寻几人纷纷把手上的东西塞到他手上，让他帮忙带回去。狗胜利，操场上四点多并没有什么人，不过林寻却发现了一抹熟悉的身影，他眼睛一亮，随即小跑过去。刘刚见到这一幕，狠狠地翻了个白眼，得，上午还不够，下午再来试吧。跑道上，一名穿着防晒长袖的高挑女生正在慢跑。凹凸有致的身材吸人眼球，林寻几乎是闻着味就过来了。他一眼就认出了学姐，好巧啊，学姐！林寻同志陪着苏青师一起跑。苏青师淡淡的看了他一眼，由于在调整呼吸，他并没有与林寻搭话，而是点了点头。跑到半圈的时候，
，身旁突然冲过一道身影，正是刘刚。真男人从不回头，刘刚很快就将两人甩开了。下午四点的太阳还是比较毒的，汗水很快就将两人的衣服打湿。不过奇怪的是，林寻并没有感觉到累，反而有种力气使不完的感觉。他觉得自己不能在自己女朋友面前表现得很弱不禁风的模样。两人一直跑到五点，才慢慢的改跑位走。与此同时，操场的另一边，刘刚正与赵杰看着林寻二人。他身旁的女孩不会就是校花吧？赵杰有些不死心的不确定的问：“你以为？”能把最好的兄弟我都抛下了，肯定是心上人喽。刘刚撇了撇嘴，似乎在表达对林寻的不满。这货见到校花屁颠屁颠就过去了，直接把他忘了，狂白养他了。赵杰顿时露出一副失恋的模样，气势有些萎靡。难道我真的没机会了吗？我长得明明比林寻帅啊！刘刚拍了拍他的肩膀，胸抬，比身材你是玩虐他的，比颜值，兄弟我就不说了。赵杰，别有想法了，女孩子多的是，不要吊死在一棵树上。校花，注定你是追不到了。刘刚劝道，人还是要要梦想的。赵杰正色道。你那是幻想，我，赵杰凉凉的望着刘刚，要不是干不过这个兵哥的，他非得收拾他一顿不可。他们真的在一起了。赵杰看着有说有笑的两人，而且震惊的发现校花脸上也带着笑容。卧槽，你猜，我猜。赵杰直接抱住了刘刚，一副要跟他拼命的模样。刘刚却是很丝滑的一个过肩摔，直接把他压到地上。小子，体育生可不会格斗，你大哥还是你大哥，叫声哥哥听听。刘刚得意的按着赵杰，旁边有两个女生眼睛发亮的看着刘刚的身形。刚才他们目睹了刘刚大显身手的一幕，忍不住拿出手机拍照。赵杰，好好，这么玩是吧？这滑稽的一幕也落入林寻二人眼中。那是你室友苏青师用陈述句道。林寻点头，他有些疑惑，刘刚怎么跟赵杰动起手来了？明天有运动会的报名，你参加吗？苏青师忽然问道。运动会？我怎么不知道？林寻有些意外。苏青师看了他一眼，准备招人了，还没开始而已。他是学生会副会长，许多消息都能提前知道。林寻有些意外，可以报名吗？苏青师点头。名额对全校学生开放，以院系为单位报名之后，还要通过筛选，最终选出代表院系出战的人选。林寻有些犹豫，我这种报名了，怕是也过不了选拔吧。他完全就是业余的，素质可能比一般人强，但是要参加运动会，怕是够呛。苏青师淡淡道：“就当是逼自己自律一下吧，经常锻炼，而且说不定到时候会有意外惊喜呢。”那学姐参加吗？林寻好奇的问道。苏青师点头，打算报四百米、一百米，还有跳高三科呀、啊。林寻眼中带着佩服，学姐报的两门都是短跑。看他的样子，应该是非常有信心才对。那我也报吧。既然学姐都参加了，作为男朋友，他怎么能不陪着学姐呢？苏青师问道。参加什么？林寻仔细想了想，一百米他上次测了，直接被甩开十几米，不现实。两百米吧，感觉就是一火。至于四百米，想来想去，他发现自己好像对短跑不太擅长。长跑，三千米、五千米，他最近能跟得上刘刚他们的速度，能跑下来，但是速度不快。纠结，林寻苦笑，好像没有什么优势啊。苏青师摇头，你不能这么想。你觉得自己没优势，那是因为你没去尝试，光想对手的强大，不去努力，那是没用的。林寻苦笑，那学姐，你帮我选。苏青师沉吟了一下，随即道：“你报个四百米吧，可以问问你室友，他们要是有兴趣，可以一起组队报四百米接力赛。”林寻眼睛一亮，好主意，有兵哥在，他们说不定真能试试。至于苟胜利与吴达嘛，后者是球队的，体力还行；苟胜利也是打篮球的，有潜力。这么一想，林寻觉得可行。运动会，不可能，绝对不可能。307寝室。狗胜利一副宁死不屈，开玩笑，跑步多累啊，打篮球都没那么累，而且又跑不赢，我不去。林寻与刘刚对视一眼，两人在操场的时候就已经商量好了。刘刚觉得参加运动会这方面自己有很大的优势，所以也打算报名。好像打篮球比跑步更累吧？刘刚挑了挑眉，再说了，我也参加了呀，除了四百乘以四百，我还参加了三千米、一百米、二百米、四百米呢。狗胜利无语的看着他，你是专业的，这能比吗？他可是知道刘刚是当兵出来的，体能这方面还不是手到擒来。狗兄。运动会听说有很多妹子哦，说不定到时候能脱单呢。林寻诱导道。苟胜利眼睛一亮，脸上浮现异动之色，当真？当然是真的。据我们所知，很多人都想报名呢，特别是女生，对吧？兵哥，林寻看向刘刚，在苟胜利看不见的角度给他使了个眼色。刘刚认真的点头，没错。苟胜利一副怀疑的模样，我怎么感觉你们在唬我？当然没有。林寻笑眯眯道：“你想，要是咱们能出现，不仅有学分赚，还有荣誉证书，还有奖章，甚至还有奖金，多少？”嗨，咱是为了那点奖金折腰的人吗？狗胜利连忙一本正经的道：“一个星期的免费早餐，成交。”狗胜利连忙答应。好家伙，终于让他等到了。你早这么说，他还会嘴硬多久？刘刚无语的看着林寻，后者认同的点头。咱们三百零七还是不够纯洁啊！狗兄，你这个当寝室长的要正义正风气啊！滚犊子，老子才不是寝室长。再说，你们有没有同意？狗胜利斜眼瞪着二人，谁说的？谁敢不同意？狗兄当寝室长，我第一个同意，好吧？林寻一脸正气。对我没意见，双手双脚赞成。刘刚表态，苟胜利这才露出一副满意的表情。很好，你们要时刻牢记
这个寝室，我才是爸爸，过分了！啊的想造反。林寻与刘刚见对方居然有称父之意，顿时一左一右，三人直接扭打在一起。狗胜利当然不是二人的对手，很快就被刘刚爆了。好好，狗兄，家这魔紧钱什么？我的绝招无处安放啊！放开！卧槽！逆子，敢辱未父！逐出三百零七。哟呵，还不老实？千连杀，看招！嗷、哦、呜！半个小时后，狗胜利如同一滩烂泥般躺在床上，捂着菊花，独自暗暗哭泣。啪！刘刚与林寻一副胜利的微笑，互相击了个掌。有狗兄的加入，接下来就剩下吴达了。他打球体能应该还行。没多久，吴达回来了。当听说寝室三人都报名了，他也没有再拒绝，也报名。相关的报名程序过两天就会发放。学姐说，让我们把名单给他就行了。林寻宣布道：“啧啧啧。”几人猝不及防吃了一波狗粮，狠狠地翻了个白眼。林寻嘿嘿一笑，他看着刘刚道：“兵哥，咱们终究你身体素质最好，而且还经历过系统的培训，那战术什么的就交给你了。”总之就是把刘刚当教练了，后者点头。那我会指定一份训练计划，到时候咱们练练配合。既然要参加校运会，那就把实力拿出来。啊！一听就累啊！狗胜利恹恹的道：“加油，狗兄，咱们精神与你同在。”狗胜利，确定之后，几人就去吃饭了，聊着八卦。晚饭后又去上课了。收假的第一周课程比较满，基本上都在补课。林寻也很少见到学姐，只是在手机上回复几句。同时，他把自己寝室的几人的姓名、学号跟手机号都给了学姐，让她帮忙报名。很快。《盗梦空间》上就有相关的活动发出了，各班级信息群也有类似的信息通知。校运会即将开始，倡导同学们踊跃报名。啊，终于度过这噩梦的一周了。周五下午，随着下课铃声响起，同学们纷纷迈着愉快的步伐离开教学楼。补课周可把307的几条汉子累坏了，几乎天天早八，他们都没有一个人睡好过，脸上浮现出黑眼圈。明天周末总不能补课了吧？班群里发通知了呀，明天不用补课。现在咱去哪？喝酒吃肉？走起！四人也是好久没有聚餐了。回宿舍洗过澡后，纷纷离开学校，来到了一家常来的烧烤摊。女生寝室，此时苏青师也正好忙完一份设计。她摘下办公用的眼镜，疲惫地揉了揉眉心。诗诗，还不洗澡？江云小悠在的敷着面膜，躺在床上刷剧。见闺蜜忙完了，她忍不住道：“苏青师淡淡道，马上。”她看了一眼江云小，你设计做完了？江云小一副摆烂的语气，没事，小小一篇设计，难不倒我江大才女。还有一周，下周再做。苏青师目光扫视了她一眼，道。到时候你就会发现临时抱佛脚有多么痛苦。这篇设计还是有点技术含量的，即使是他也花费了半天时间才理顺。江大才女这种，嗯，估计要一个星期吧。不慌，反正我室友可是天骄才女，抱不了佛脚。我抱你的大长腿。江云小吐了吐香舌。苏青师被他这话弄得有些无语，他在考虑以后让江云小抄作业要不要收费。哎，诗诗，你最近怎么不跟小学弟玩耍了呀？江云小忽然问道。苏青师淡淡道：“少八卦，多学习。”江云小震惊道：“作为你室友，我有义务拯救你的爱情之路。”本小姐可是有着男大女诸葛的军师之称，自封的。江云小已经知道了自己闺蜜谈恋爱的事情了，当然是她威逼利诱小学弟才套出来的。不得不说，那天知道这个消息，江云小直接一天都处在懵逼的状态。显然，闺蜜谈恋爱这件事对她影响很大，在她看来堪称载入史册事件。就在这时，苏青师的手机忽然响了起来，她有些意外，因为知道她电话号码的人不多，平时打电话给她的人也几乎没有。拿过手机一看，来电显示上写着“林寻”两个大名。呵，狗胜利这家伙精得很。别让他藏酒！刘刚一手拿着酒瓶，一手按住狗胜利肩膀，一副谁耍赖就干谁的节奏。狗胜利脸红的像猴屁股一样，眼睛迷迷瞪瞪的，说话跟舌头打结似的，藏藏酒，说什么屁话，都都给我！他铜锣湾扛把子需要藏酒，他想饮酒还来不及。林寻同志一脸醉意，眼睛冒星星的看着两人，时不时露出一抹不知意味的笑容。他也不知道自己喝了多久，几人点了一大堆菜之后，就干到了八点，吃饱喝足后开始上酒，度数不高，也就是普通的燕京啤酒，一件喝完再上一件。期间，几人也玩了不少游戏，什么牛牛、三公什么的，还玩起真心话大冒险。好巧不巧，他输了一轮，选择了大冒险，给女朋友打电话，当着酒友的面表白。林寻自己也不知道说了什么，反正他意识是有点模糊了的。后来还是学姐先挂了电话。最终在狗胜利举白旗中结束两人的战斗。刘刚提着酒来到了林寻旁边，林兄到你了。他手中还拿着半副牌，给林寻发了一张，自己发了一张。你说话。林寻晃了晃脑袋，让自己清醒一点，张嘴就来，十以下喝。刘刚一笑，随即掀开了自己那张牌。运气好，刚好是常识。哈，看来你得挨了。林寻眼中露出一抹精芒，家师高进，吾乃赌神之徒。低喝一声，他两指夹住自己的那张牌，猛地一翻。哈哈，老 K。刘刚挑了挑眉，这家伙运气挺好啊。不过他接着发第二张，六点。只见六刚第二张是张方块六，刚好是六点。林寻冷笑一声，区区六点，我随便一张都比你大。他已经翻了牌，牌面赫然是一张八。呵，林寻激动的指着他，刘刚无奈的干了一杯。不对劲啊！刚才他还拿捏了狗胜利，怎么拿捏不了林寻了？下一局三攻，林寻又赢了。在下一局牛牛，刘刚扭九，林寻却以牛牛翻盘。
。卧槽，你是不是出千了？刘刚灌了几杯，也有些上头了，扭眼瞪着林寻：“逆子，敢忤逆你父亲我，排你发的，跟我林某人有什么关系？”林寻同样瞪着他。刘刚，铁子，咱一起喝趴塔。狗胜利凑了过来，亲密的揽着林寻的肩膀：“好好，今天不是你们趴下，就是我哥。”三人一顿乱喝，说话都不过脑子。吴达默默地吃着烧烤，他就喝了几杯。见到这一发不可收拾的一幕，顿时不敢喝了。狂，到最后还是得他肩负起领他们回家的重任。当父亲不容易啊！铁子，够义气！回头我把村里的村花介绍给你。狗胜利一脸醉醺醺地对林寻道。刘刚一瞪眼，啥玩意儿？你刚才不是说介绍给我吗？狗胜利一脸嫌弃，尔等匹夫怎能配得上我村花？庶子，接着喝！林寻一脸嫌弃，什么村花翠花的都没我学姐漂亮。学姐，你什么时候有学姐了？狗胜利忽然瞪眼。不行，咱家翠花肯定不比你学姐差，你得跟俺回去当压寨夫君。不要，我要学姐。铁子，你不爱我了吗？没有爱过。噗，几个醉汉在那里胡言乱语，路过的老板娘都笑了。吴达默默的打开录像，录着这一幕，脸上露出一抹姨母笑。这个视频估计只几顿饭。就在这时，一阵香风吹过，吴达一愣，下意识偏头看去，顿时一愣，随即站了起来，露出吃惊的神色。苏学姐，他连忙站了起来。苏青师穿着长袖睡衣，披着一件外套，头发随便扎成马尾。一张绝美的脸蛋不施粉黛，却又美艳动人，特别是那抹高冷气质，不是寻常人能接近的。他轻轻点头，目光平淡地注视着正在称兄道弟的三人。他喝多酒了。吴达忙答道：“从八点开始喝到现在，估计每人得有两件了。两件，人的胃能装下两件酒吗？”苏青师看着林寻，随即走了过去。吴达暗暗感叹：能让堂堂校花过来接人的，也只有林哥了。铁子，你帮我喝酒，我把翠花介绍给你。不要，那我认你为义父，给我喝酒。滚，我不就是你义父吗？义父。我把翠花家她闺蜜通通地介绍给你，快，我喝不下了！闭嘴！你这逆子，是想害我呀？我有学姐了，不喜欢别人。林寻说话嘴都飘了。苏青师刚好站在他身后两米处，也刚好听到这句话，嘴角掀起一抹动人的笑容。你喜欢你家学姐？不知怎么回事，他想逗一逗喝醉的林寻。林寻即使醉了，听到有关学姐的字眼，还是潜意识的认真道：“那当然，我家学姐人超好，超漂亮可爱，我超爱。”噗，跟过来的吴达直接笑了，随即连忙拿出手机，又开始录像。苏青师听着心里舒服，嘴角的弧度并没有下去，道：“那学姐让你跟她回家，你答不答应？”蹭，林寻忽然站了起来，钱钱啥？回家？啥？跟学姐跟学姐回回家？狗胜利也是连忙站起来，我也要回学姐家。苏青师，吴达，吴达都不忍直视了。狗兄，你凑什么热闹？你这种还想跟苏学姐回家？还是跟翠花回铜锣湾吧。你你不能跟学姐学姐，我一个人的。林寻怒瞪着狗胜利，似乎想要大义灭亲。狗胜利一副懵逼。学姐这么多，凭啥？你霸占这么多学姐？学姐，整个南大学姐不是有上千号人吗？眼前这兄弟是谁？居然敢垄断学校的学姐？显然两个家伙不在一个频道上。刘刚酒劲缓了一些，他看到了苏青师，惊讶道：“苏学姐，你来接林寻？”苏青师点了点头，他喝的有点多，没关系。刘刚点了点头，随即看了一眼还在跟林寻强的狗胜利，他无语的一把拉他坐下，来，不要学姐，我陪你。滚，老子不搞基。沃尼，这一顿本来是林寻请客的。结果这家伙比谁都醉，所以苏青师买单。刘刚与吴达想要阻止都没用，女神的气场太强。苏青师猜到林寻喝的烂醉，所以他直接把车开来了。现在已经是晚上十一点多，把林寻扶进车里，他转身上了驾驶座。嗯，好臭，这里哪里？快放我出去，我要喝酒。车内的气味入鼻，林寻眉头就皱了起来，嚷嚷着要下车。苏青师淡定的把车门锁死。不，你不想喝酒？喝，我要喝。苏青师帮他系上安全带，启动车子，同时道：“我给你准备了个桶。”想吐随便吐，吐桶里。他跟林寻中间放着一个人脑袋般的小桶，这是他为林寻准备的。林寻这会儿又靠着座椅眯起了眼。苏青师有些满意，毕竟这家伙没有发酒疯。苍茫的天涯是我的。林寻突然诈尸般的唱了起来，不贴切的形容应该是嚎叫，吓得苏青师一抖，险些方向盘都握不住了。他凉凉的视线扫在林寻身上，好吧，他跟那醉酒的家伙计较什么？刚刚还说自家男朋友莫发酒疯，现在草率了。在一个十字路口等红绿灯的时候。恰逢交警查酒驾，苏青师脸色平静，掏出自己的证件。很快，两名交警朝他走了过来。美女你好，我们是星号星号交警大队的交警，请您配合查一下酒驾。一名中年交警礼貌地对着苏青师道。当看到苏青师的颜值时，两个交警都愣了一下。南城的女生质量都这么高了吗？难不成是某个明星？苏青师配合着点头。通过检测，他并没有喝酒。出示了相关证件，通通绿灯。此时，副驾驶上的林寻吸引了交警的注意。那位同志喝醉了？交警询问道。苏青师点头，是的，美女，你是代驾吗？不是，我是他女朋友，来接他。交警两人对视一眼，有些意外，这模漂亮的女孩子居然有对象了，这小伙子真有福气。
，他们还想着要个联系方式介绍给自家不成器的儿子呢。好的，麻烦提醒一下您男朋友，平时喝酒不开车，开车不喝酒。交警将证件还给苏青师，同时警示道：“谢谢，我会转告他的。”苏青师礼貌道谢。妖怪，想干什么？抢我老婆？就在这时，林寻忽然瞪大眼睛，直勾勾地瞪着两位交警。苏青师满脸黑线：“大哥，你这时候发酒疯合适吗？”两名交警也是无语：“这是喝了多少马尿？”饶是苏青师高冷，此时也是有些尴尬，对交警歉意道。不好意思，我男朋友有些无礼了。交警倒是善解人意，摆了摆手，没事没事，年轻人喝多了都这样。他们平时在家喝酒也发酒疯，就是这老婆没那么好说话。第二天醒来，不是在厕所，就是在地板上。得到交警的示意后，苏青师才启动车子。林寻这货酒劲上来了，凑到苏青师身旁，扶着身子仰视着苏青师。后者看他醉了，也没有避讳的看向他，随即他不由得露出一抹笑意。因为此时的林寻样子有些呆愣，瞪着纯洁无辜的小眼神凝视着他，眼中带着好奇、不解、惊讶等等情绪。不得不说，她这样子还是有点可爱的。仙女，你是仙女吗？笑起来真好看。林寻呆呆地问道。苏青师淡淡道：“那你觉得仙女好看，还是学姐好看？”林寻不假思索：“当然是学姐好看。”苏青师淡淡一笑：“那就是仙女不好看。”林寻皱眉：“也不是，那到底是学姐好看，还是仙女好看？”林寻，倘若林寻此时还清醒着，估计要哭了。学姐，没想到你是这样的学姐。苏青师并没有等到林寻的回答。转头一看，这家伙就趴在他旁边睡着了，顿时让他哭笑不得。又到一个红绿灯，苏青师趁着等绿灯的时间，帮林寻调整了一下姿势。毕竟两人之间可是有东西搁着，他就这么趴着，车子晃动幅度大点，估计牙齿都要崩掉两颗。于是他把林寻往自己这边拽了一些，放长了一点安全带，让他枕着自己的大腿。接下来距离他出租屋还有不到一公里，苏青师却开得很慢。在迷迷糊糊中，林寻嗅到了一股香味，让他本来就难受的胃顿时好了一些。好香！林寻说话的时候，嘴角留下了一点哈喇子。苏青师。没多久，到了出租屋楼下，苏青师下了车，从另一边把林寻扶了下来。小姑娘，这么晚了还没睡啊？一个大妈恰好过来，她是房东。苏青师点头，有点事。哟，这是你男朋友吗？长得真俊啊！房东是个热情的大妈，看着林寻，她露出笑容。苏青师点头，是的。哎呦，这怕是喝了不少啊，得煮点醒酒汤才行。对了，记得在他床边放一个盆，盆里放点水，防止他半夜吐的到处都是。房东显然是经验丰富，提醒道。第一次照顾男生的苏青师不懂这些。他若有所思，恍然大悟，感谢道：“谢谢阿姨，不用不用，哎，我家那玩意儿也是经常喝得像烂泥，哎呦，这种时候就苦了咱做女人的。”房东摇头拒绝道。苏青师抿唇一笑，他觉得照顾林寻感觉还是不错的，那得你送他上去吧，早点休息。好的，谢谢阿姨了，不用不用。待房东走后，苏青师扶着林寻走入出租屋大楼，林寻还算配合。上楼底的过程中，虽然歪歪扭扭，但是不至于让苏青师太费力。仙仙女，我们这是去哪里啊？天庭。去去天庭吗？我知识凡人啊，玉帝知道我偷渡，不会生气吧？不会，他生气你就打他。可是我打不过仙人，我帮你。嘿嘿，仙女女人还怪好的嘞。上楼用了近十分钟，苏青师才扶着他站到了房门口。在苏青师开门的空隙，林寻这货直接抱着墙壁贴了上去。苏青师，终于到出租屋了。饶是苏青师此时都松了一口气。他看着瘫坐在沙发上的林寻，挑了挑眉。由于一个假期没有收拾屋子了，所以出租屋里的东西有些落灰。苏青师上网搜了一下醒酒汤的做法，很简单，只要需要生姜片跟白糖即可。正在煮汤的苏青师忽然听到一阵动静，他连忙放下手中的活，跑过去查看。只见原本坐在沙发上的林寻，此时已经冲到了厕所，一股脑的呕吐起来。可嗨嗨，浓烈的酒味弥漫着空气中，苏青师鼻子动了动，随即眉头一皱。他有轻微的洁癖，不过他并没有责怪林寻，而是在他准备坐在厕所时扶住了他，同时把他撑了起来，扶出厕所。林寻脸色无比难受，喉咙火辣辣的，让他戴上了痛苦面具。学姐，想喝水。林寻呢喃道：“等着，我就给你接。”苏青师轻缓的道。将林寻重新弄到沙发上，苏青师正想去接水，林寻忽然拉住他的手：“学姐，亲亲。”苏青师嘴角抽了抽：“乖，先把水喝了。”“不要，我要学姐亲亲。”林寻道：“坐好。”苏青师脸色冷漠，声音更是透露出几分威严。林寻被吓了一跳，感觉酒都醒了几分，不知道为什么学姐生气，在他的潜意识里是非常恐怖的事情，所以他只能乖乖的坐正，像个听话的小学生。苏青师见到这一幕，知道自己刚才吓到他了，顿时心中也是柔软下来，轻声道：“你先放手，我给你接点水。”林寻听话的放手，只是他的神情有些落寞，像受伤的小羊。学姐好像凶他了，他让学姐不开心了。emo， 林寻同志此时内心已经在胡乱搅动了。苏青师趁这个空隙，把厨房里的醒酒汤关掉火，用一个碗接了一大碗。他当然不可能立马送去给他喝，晾一会儿再拿去。用杯子接了一杯温水，走到林寻面前，喝水。林寻没有接，而是用可怜兮兮的目光看着他。学姐，对不起。我不是故意惹你生气的，苏青师呆愣的看着他，怎么这么说？他其实没生气，林寻没有解释，而是低下头，我好没用，让学姐不开心了。
。苏青石感觉自己的心脏一瞬间被捏住了一般，他目光落在他身上，流光溢彩。傻学弟，学姐没有生气。嗯，林寻猛地抬头，苏青石淡淡道：“仙女生气了，因为你不听仙女的话。”林寻认真道：“那我不要仙女了，我只要学姐。”苏青石，你听听你在说什么？苏青石哭笑不得。行，那学姐让你干什么？你必须听话，好吗？堂堂苏大校花，女神级人物，现在居然在跟一个醉酒的青年讲道理，这要是传出去，恐怕会惊掉别人眼球。嗯嗯，我听学姐的，只要学姐开心。林寻一副乖乖子的样子，仿佛学姐一句话，他就能把自己老爸都卖了。苏青师趁着这个势头，将水递到他嘴边，张嘴。林寻听话的张嘴，为他喝了一杯水。苏青师满意的起身。嗯嗯，看来学弟还是听他的话的。空气中弥漫着一阵酒味，苏青师反身回到厕所，把厕所冲了一遍。很快，给林寻喂下醒酒汤后。后者感觉胃暖暖的，于是脸色好了不少。苏青石当即把他搀扶起来，往卧室走去。今天便宜你了，让你睡床。苏青石淡淡的开口，像是自言自语，又像是说给醉酒中的林寻听。林寻配合的露出一抹傻笑。林寻洗过澡，他身上除了酒味外，还有一股淡淡的茉莉花香，那是沐浴露的味道，他很确定。这让他兴奋了几分，毕竟是洗过澡，那让人还能接受一点。让他轻轻的躺在床上，屁股以下耷落在床上。苏青石出门，没一会儿，端进来一盆热水，放到林寻脚边。随后，他像个妻子一般伺候着林寻，帮他把鞋子、袜子什么的都脱了。得亏林寻现在意识不清，不然要是知道学姐这么照顾他，估计又惊喜又心疼。苏青师从小到大都没有这么伺候过人，即便是他最亲爱的父母，但是现在他却很平静地伺候着林寻洗脚。当然，这一幕也只能发生在林寻身上，而且是没有意识的他。但凡他能有一点自主能力，他就让他自己动手了。苏青师给林寻泡过脚，随即从边上拿过一条备用毛巾帮他擦拭。弄完这一切，他才将林寻的下半身挪到床上，给他盖了被子。而他自己则是端着洗脚水出去了。良久之后，苏青师才进来。此时他也洗漱过了，就穿着来时那身睡衣，外套已经放到不知道哪里。他手中还端着一个盆，盆里装着三分之一的清水，这是防止林寻半夜起来吐的到处都是。把盆放好了之后，苏青师搬来一张电脑椅，坐到床头边，这才松了口气。照顾人的感觉太累了，比他做一个设计还要费神。看着林寻的面容，苏青师眼神温和。这家伙是他的男朋友，他之前就已经认可他了，所以他也有义务去照顾他。相反。哪天他喝醉了，林寻也会照顾好自己，而且比自己更加细心和耐心。这一点他从来没有怀疑过。睡着了还是挺乖的嘛。苏青石撑着下巴，静静地看着林寻的睡颜。先前这家伙发酒疯的模样，他有点后悔没有拿手机拍下来，想必也是一个不错的乐趣。想到这里，他轻轻一笑。这时林寻忽然翻了个身，随即又翻了回来，下一秒又踢掉被子。苏青石见状，便打算帮他把被子里回去，手不可避免地触碰到了林寻。林寻不知道怎么的，忽然猛地抓住了苏青石的手。苏青石有些吃痛，想要挣脱，结果下一秒，一股大力传来，他下意识的惊呼一声，就被林寻扯到了柔软的大床上。苏青石心跳加速，如同小鹿乱撞一般，他想要起身，结果林寻沉重的身体就压了过来。苏青石，房间里气氛一时间陷入了寂静。苏青石一动都不敢动，大气更是不敢喘，他心跳控制不住，好像快要冲破喉咙。此时，林寻侧躺着，而他上半身被他搂在怀中，腰以下部位压着林寻，姿势有些古怪，因为林寻搂得有些用力，他某些地方都变形了。苏青脸上浮现一抹嫣红，还好林寻这是醉酒，不然他都想找个地方钻进去。静静的等待了几分钟，身后的林寻并没有下一步的动作，他身子都有些躺麻了。苏青师轻轻的唤了几声学弟，林寻没有动静，于是他身子动了动，把下半身往床内挪，一阵轻松感传来，苏青师松了口气，他尝试着挣开林寻的拥抱，但是奈何力气不够，这家伙喝醉了还抱那么死。他们虽然已经是情侣关系了，但是他对如此亲密的接触还是有些不适应，更何况还是林寻喝醉之后下意识的行为。他双手抓住他的手。慢慢的往两边张开，这时林寻忽然动了动身子，做出拱了拱的动作，换了一个舒服的姿势，又不动了。苏青师只能被迫躺着，他试过了，完全挣脱不开。他的某个部位被勒得有些疼，就算发育的很好，林寻这家伙却没有一点怜香惜玉。明天再收拾你。苏青师认命的叹了口气，他只能挪动身形，侧躺在林寻怀中，调整一个相对舒服的姿势。心跳跳得很快，不过在自己喜欢的男生怀抱里，苏青师又觉得很安心。于是没多久，他睡着了。半夜，林寻被一泡尿憋醒了。此时他还没回过神，迷迷糊糊的就往厕所跑，误打误撞下他还是找到了厕所，释放了之后转身返回房间，也没看人，直接钻进被窝，被窝暖暖的，刚进去，困意一下子归位，黑暗中林寻只觉得摸到了一个软软的物体，也不知道是什么，他下意识的凑近对方，随即跟抱玩具熊一样抱住了他，好软，还很香，潜意识的林寻感受到了这股柔软，手动了动，又捏了捏，这才安心的睡着了，而此时苏青师早已经被林寻的弄醒了，他俏脸通红一片，眼中是林寻没有见过的羞愤，这家伙。居然捏他那里，而且他自己也暗骂自己，为什么刚才醒的时候不下床，换个地方睡，非要等他回来？其实这也是不可控的，因为苏青师也有赖床的习惯，碰到床他就很不想动，更何况还是刚被吵醒，睡意朦胧的时候。这下好了，又被这个家伙抱住了。
。刚才林寻无意识捏他那两下，让他整个人都不好了，身体有种异样的感觉。这种异样让他睡意都驱散了手。林寻同志却睡得像头死猪一样。直到一个多小时后，苏青师才困得不行了，进入了梦乡。第二天清晨，天渐渐的亮了起来。林寻这一觉睡得那是相当香，喝酒能促进睡眠，这话果然没错。人醒来的几分钟内都是处在一种意识不太清醒的状态。林寻也是如此，他头有些痛，也是因为喝酒的缘故。娘的！一不小心喝多了，都怪狗胜利。狗胜利，其实狗胜利比他喝的还多。嗯，什么东西软软的？林寻感觉自己抱着一个非常软的物体，他纳闷了，自己的床好像没有这么大的玩具玩偶啊。抱够了没有？忽然一道冷冰冰的声音响起，林寻吓了一跳，整个人一哆嗦。当看清自己抱着的是学姐后，他顿时瞪大眼睛。学学姐，我的天，学姐怎么在他房间，还跟他睡一张床？这是什么情况？苏青师冷淡道，把手松开。林寻连忙收回手。结果发现自己的手有些麻了，这他就这么抱着学姐睡了一晚上，苏青师也不好受啊，被林寻抱着一晚上，他都有些僵硬了，心中暗暗腹诽，谁说男生抱着女生睡很舒服的，而且关键部位还不是一般的疼，只是林寻清醒了，他也不好意思当着他的面处理，学学姐，这是怎么回事啊？我们怎么会在这里？你，你怎么在我房间？林寻震惊的道，到现在他还以为这里是他房间，苏青师淡淡道，你看清楚这是哪里？林寻闻言环顾了四周，发现这里居然是学姐的出租屋。这，你昨晚喝醉了，还记得什么吗？苏青师平静清朗的声音响起。林寻皱眉想了想，随即他摇头，不记得了，喝了好多酒。随即反应过来，他看着学姐，是学姐接我回来的。嗯，那个学姐，我们就这么睡了一晚上，你说呢？我有没有做什么出格的事情？我被你抱了一个晚上。林寻，他内心直接哀嚎起来。天哪，丢脸丢大了，难怪我手臂都麻了。林寻苦笑一声。嗯，苏青师威胁般的声音响起。我还没说话呢，你就先抱怨起来了。林寻连忙道。学姐有没有哪里不舒服？苏青师轻哼一声，没有，起床洗漱去。说着，他就要撑起身子。这时，林寻忽然凑了过来，轻轻的抱住了苏青师。苏青师，他俏脸直接红了。两人现在还在同一张被子。林寻意识不清，还好一点，可是现在他已经醒了，居然还敢这么大胆！学姐，让我抱抱。林寻呢喃的声音传来，他闭上了眼睛，将心上人搂在怀里。听到他的话，原本还有些僵硬的身躯渐渐的软了下来。学姐，咱们都在一起了，你还是这么害羞呢？林寻笑眯眯道。苏青师淡淡道：“你不也是一样？”他转身面对着林寻，只差几公分，两人的鼻尖就能碰到一起了。他静静的凝视着他，虽然脸色还有些红，但是目光却平静。林寻眼神就有些闪躲了。学姐好美，他有点抵抗不住她的魅力啊！而且学姐的身材好好啊，他抱着感觉抱住了一团棉花一般。原来昨晚上做梦梦到了自己抱着软软的玩偶，是真实发生的。学弟，嗯，什么东西都到我了。